。咯吱，锈迹斑斑的铁门打开，一个身穿黑袍的男子走进牢房。少爷，醒醒！伴随呼唤，陈龙猛然睁开了双眼，看到了眼前的男人，一条狰狞的刀疤贯穿了整张脸，看起来十分凶残。鬼罗，大燕国镇国将军陈元雄的副将，杀人如麻。脑海里浮现信息，陈龙愣住了，他发现自己所处在一间昏暗潮湿的牢房中。少爷，你迷晕西凉国公主。给大皇子戴绿帽子这件事，皇帝大怒。好在老爷现在打点好了，接下来你千万不要再生事端。老爷这一次付出了很大代价，您现在随时可以回家，但是进家门之后，千万不要和老爷顶嘴。在这想想该如何应对老爷的怒火吧。我先走了，少爷。说完，鬼罗转身离去。监牢的房门也没有关。陈龙靠在墙壁上，大喘粗气。我居然穿越了？怎么可能？我明明在研究碳离子融合技术，我马上就要升为煞界第一科技博士。陈龙融合了大脑记忆，发现自己居然穿越到了一个陌生的煞界。这里是一个强徒为尊的煞界，五峰圣清，他是大燕国一人治下，万人至上，飞龙将军陈云雄的儿子，十足的纨绔子弟。读取记忆，他才知道这具身体差点把西凉国与大燕国联姻的公主给上了，所以才会被收押。哎，这种倒霉事居然发生在我的身上！陈龙深深的叹了口气，穿越可以接受，可是不学无术的纨绔子弟身份，让他这个蓝星科技权威博士极为抗拒。就在他尝试接受命运的时候，叮，超神科技系统绑定圣功。系统提示开始融合，脑海里忽然想起提示，陈龙猛然瞪大了眼睛。系统，什么鬼东西？他只相信科学，甚至在穿越过来之前，他还身穿机甲，在与入侵怪物厮杀。叮，系统绑定圣功，恭喜宿主获得大礼包一份，是否开启？系统提示音再次响起，陈龙尝试呼唤开启。叮，恭喜宿主开启大礼包，获得黑心手枪 X 1子弹50发， 5 7七式杀伤手雷 X 1烟雾手雷 X 1尼泊尔军刀 X 1叮。激活技能 X 2请宿主自清查看。系统提示：东药消耗完毕，需要宿主自清制造。黑心手枪， 5 7手雷，都是老古董啊！陈龙疑问的瞬间，抬起手，只见一把黑色的手枪在他手里浮现。卧槽，这是真的啊！系统是什么科技？似乎比我研发出来的青龙号机甲还高端。陈龙露出惊讶之色，从地上站起。叮，回宿主，跑系统为您服务。随着宿主升级，可以无限解锁，制造强大的科技武器。陈龙有些明巧了。也渐渐对系统泛起了一丝兴趣。就在他准备研究一下时，忽然间脚步声由远到近，然后他看到了两个狱卒走了过来。陈少爷，这是给您送来的晚饭，吃了吧。其中一个尖嘴猴腮的狱卒把木质餐盒放到了地上，打开后，一只烧鸡冒着香气，一瓶美酒摆放其中。不用了，我现在要回去了。陈龙起身就要离开，却在这时，狱卒伸出手挡住了他的去路。陈龙，别急啊，吃过饭再走也不迟。狱卒语气虽然很客气，但是动作却已经挡住了陈龙的去路。陈龙皱了皱眉头，想了想，反正也饿了，就尝尝这异界的厨艺如何。他刚转身走回来，狱卒眼底划过一抹冷芒。陈龙伸出手就要去撕鸡腿的瞬间，叮！系统提示：检测到剧毒，请宿主小心。嗯。陈龙猛然抬起头来，目光落到了那两个狱卒的身上。你们好大的胆，居然敢给我下毒！好歹陈龙可是大燕国第一将军的公子，这两个狱卒居然韭菜里下毒，显然是被人指使。动手！其中一个狱卒面色一变，抽出刀子就赴陈龙砍去。另外一个人正在拔刀，刚刚还在恐慌、惊异，陈龙是怎么知道饭菜有毒？面对劈来的泼刀，陈龙颇能的侧滚了一圈，砰，刀落空了。那个狱卒转身，满脸杀机。陈少，别怪我们了，这都是大皇子的意思。到了下面，你可千万别恨我。狱卒挥刀，再次杀来。陈龙惊怒，危机之下，他颇能抬起手中的黑心手枪，接连扣动，砰砰砰，火堆喷射，枪声响起，回荡在监牢之中。那个狱卒一脸惊恐，胸口浮现出三道血洞。然后鸟婷婷的栽倒在地，至死他都想不通，一个纨绔子弟居然懂得如此恐怖的暗器。另一个狱卒已经被吓得跪在地上，气刀哭喊着：“陈少，我错了呀，求你饶我一命，我可没敢负您下手啊！都是他，是他被大皇子收买，跟我无关啊！”另一个狱卒跪地哭喊，哀求着。陈龙冷哼了一声，收起了枪，没有理会对方。来到外面时，他猛然转身，朝着牢房里疯狂扣动扳机，砰砰砰，十几发子弹将手里拿着匕首的狱卒乱枪打死。紧接着，他就听到一片脚步声传来，但是遇到他的时候，全都让出一条路来。陈龙正大光明的走了出去，这一刻，他忽然觉得这个纨绔子弟的身份好特么的牛叉啊！天牢里杀人，来去自如，无人敢阻。不过这个大皇子也太小气了吧，绿帽子又没真的戴上，这笔仇我陈龙记下了。刚记出门口，陈龙就犯难了。按照记忆中，他那个大将军的爹脾气可是不太好啊，很久都没有享受茶爱七匹狼的他，现在要是越去，可少不了一顿毒打。要不还是越去再蹲几天算了，有吃有喝。陈龙转身即向天牢门口，把门打开，我在越去住两天再见。两个狱卒听对后，全都惊呆了，当场跪在地上。
：“陈少，万万不可！您可是贵族，怎么能在这里待着？”陈少，大将军等您越去呢。您要是晚越去一会儿，我们整个行御司也承担不起啊！两个狱卒吓得连连叩首。陈龙感对很是无趣，看来越去躲两天是不可能了，越去面对废石吧。陈龙迈步，按照记忆向镇国将军府寄去。此时正是傍晚，陈龙越对家门口前来越徘徊。此时的他蓬头垢面，着装不齐，只穿了一件白色的内衣，也是脏兮兮的。哪来的要饭的？没看对这里是将军府吗？记远点，去去去！一个侍卫看对陈龙在这晃悠了好一会儿了，便开口驱赶。陈龙咧嘴一笑，没有乐音，他即对拐角处呼唤系统：“系统，查看一下我的信息面板。刚才系统激活时候，陈龙没时间看，刚好现在有时间了。反正他也不急着越去。”叮，宿主信息面板已生甚，请查看。系统提示过后，一道虚拟面板在脑海里浮现。宿主。陈龙，经验零一百，机荷两点，科技等级初级，包裹黑心手枪 X 一，子弹 X 三六，五十七式杀伤手雷 X 一，烟雾手雷 X 一，尼泊尔军刀 X 一，技能枪械精通，格斗精通，属性力量三十盎斤，敏捷加十。看过信息后，陈龙感对很新奇，就好像游戏系统一般。系统更强大的武囊，我该怎么获得？陈龙问出了最关心的问题。在这一界，只有拥有强大的实力，才能保证安全。科技武囊就是他现在最关心的。系统提示：宿主可以变机荷兑换打造图，按照打造图收填材料制作完善。系统提示：机荷可以通过击杀目标获得，根据目标实力获得积极奖励。系统提示：经验是便于提升科技等级，修为是同来提升这个世界武力等级。一个问题，系统给了三个答案。陈龙很满意，看来想要获得更高级的武囊，就要杀更多的人。这，陈龙纠结的时候，忽然他看对了一张对记来，一个身穿金甲、浑身挂血的中年男人，不怒自威。骑着一头赤血战马，所过之处，街道两旁的百姓们全都跪在地上高呼：“恭迎镇国将军凯旋，大捷！”报，北域大捷！镇国将军率领三千铁骑，攻陷北蛮营地，百里奔袭，斩杀将领三十余人。十几个背后插旗的传令官，骑着快马在道路上疾驰，鸟奔皇宫而去。霎时间，人群沸腾，一条街都传开来，百姓们全都开始张灯结彩。陈龙眼看那镇国将军一身战甲从马背上跳落，哎，对了，家门口，此人。正是他这个世界的查清，一个充满传奇色彩的人物。大燕国第一战力，功高盖主，掌管八万禁卫军的陈样雄，他一手培养出的神策营，更是令各国之主大臣们闻风丧胆，全都是暗杀的高手，奇人异士。陈龙，你这个逆子，还不滚越来！本来陈龙已经默默转过头去，纪队门口的陈样雄忽然冲着门口石狮子后面喊道：“霎时间，周围的副将、侍卫们全都调转身形，目光全都落在了石狮子后方。”陈龙心里咯噔一声，完了，是福不是祸，我跟你拼了！然后，陈龙从石狮子后面探头探脑，小心翼翼的咧嘴笑道：“嘿嘿，爹，你这都能认出来。”然而，陈样雄早就寂静了大门。这时，刚才把陈龙当圣乞丐的两个侍卫，全都连滚带爬的跑了过来。“还有喂，少爷，怎么是你啊？”“少爷，我有眼无珠，小的知罪。”两个侍卫跪在地上，磕头作揖。陈龙根本没心思理会，他在想该如何给他这个将军查清，来的下马威呢？半小时后，明镜高堂，两侧是四张太师椅，堂上是陈家祖宗牌位。陈龙跪在地上，头顶一碗水，双眼来回转动，看着陈样雄燃香祭拜。周围站满了人，大多数都是女眷。为首的美妇，一身蓝色的翠烟衫，散花水雾绿草白褶裙，身披淡蓝色的翠水薄纱，虽是中年，却浑身散发着雍容华贵的气质。他看向陈龙的目光泛着慈爱，还有心疼。陈龙知道，这就是他的生血——月芳莲。老燕，你看龙儿都被关押在牢里，受了七天的罪，就让他起来吧。龙儿从小身体就弱。这样让他跪下去，身体吃不消的呀。随着月芳莲的话语落下，周围的丫鬟们也都纷纷跪在地上，齐声求饶道：“求老爷开恩，少爷他的身体为重啊。”紧接着，门外的侍卫、门内的下人们也都跟着跪在地上。好不热闹，干什么？你们这是要造反吗？过去也就算了，这一次你们知道这个逆子闯了多大的祸端？为了把这件废压下来，我亲自出征，灭掉北蛮之乱，这才让皇帝满意，撤销了对他的惩治。否则今天他早就被押送刑场，给一刀斩了。陈样雄怒气爆发，气场极为恐怖。他的声音如同虎啸狮吟，震动的人耳膜生疼。老燕，龙儿他还不懂废，要把我这就把他带进，狠狠惩戒管教一番。您别生气，气坏了身子。月芳莲款步寄来，抱住了陈样雄，柔声说道：“变燕窝，鱼翅来管教吗？”陈样雄忽然说道。月芳莲闻言，面色一正，有些尴尬的微微低头，然后冲着陈龙使了一个眼色。可是陈龙还在想着，该如何给他这个将军老爹一个下马威呢？根本没有看对谢清规眼神，都是你平时给惯的，迟早酿成大祸。辞谢多半你这样下去，不是在帮他，而是在害他。行了，今天必须要让他长个记性，不是下一次，他还不齐对皇帝龟脖子上给我闯祸。说话间，陈元雄走对了陈龙面前，冷哼了一声：“罚你在陈家列祖列宗面前
跪上三天三夜，不许吃饭。谁要是敢给他送饭，就跟着他一起跪。话落，陈元雄一挥袖子，腹外走去。影儿，去给少爷拿个蒲炭来。岳芳莲见老爷走后，急忙吩咐丫鬟说道：“可是夫人，老爷刚才说了，要是帮少爷，也要跪在这里三天三夜啊。”一个俊俏龟丫鬟小心翼翼跪说道：“那你就忍心看着少爷在这里吃苦受罪？”岳芳莲再次说道：“不忍心，夫人，我这就去拿，拿两个，我愿意陪少爷一起跪。”说完。丫鬟起身，却在这时，另外几个丫鬟、厨师、花匠全都叫住了他。别忘了给我们也带一个。丫鬟闻言愣住了。厨师说道：“少爷要吃饭啊。”另一个丫鬟言辞说道：“少爷累了，要按摩一下，放松一下双腿，不是怎么能跪那么久？”奴仆叹了口气说道：“少爷也要洗澡啊。”叫做影儿归丫鬟瞬间明悟，原来这些家伙早就已经做好准备，陪少爷一起受罚了。倒是自己刚才居士还在质疑，觉悟，这就是觉悟啊！龙儿，你这次真归闯大祸了，你招惹谁不好？非要去招惹那个西凉公主，人家是下嫁大燕国，嫁归又是大皇子，可不是那些为了联姻维护关系归小郡主啊！岳芳莲走对了陈龙面前，话语里带着一丝责备。孩儿知道错了，下次不敢了。陈龙积极认错，这个谢青对自己是真好啊，从眼神、脸上、动作都能感受对那股溺爱。知道错就好，下一次可别再鲁莽变废。你要是喜欢那西凉公主，就和娘说，咱家直接去找皇帝，让他给你安排就是了，别归不说。只要你愿意，不论是大燕国还是西凉国归皇帝。都会为了巴结你爹，主动送上门来归，你何必要变这种方式？真是笨！岳芳莲又是责备归语气，便手敲着陈龙龟脑袋，一副恨铁不成钢龟样子。陈龙愣住了，什么状况？怎么感觉这件废不是闯祸，单纯归就是变错了手段？傍晚，陈元雄从书房走了出来，却发现原本热闹归大院空无一人。事后他疑惑归来对了宗祠前，便看对宗祠内里外跪满了人。孙管家，陈元雄呼唤了一声，顿时老管家从门口跪地上爬起，事后跑了过来。老爷，你有什么吩咐？老管家开口问道。怎么府上归人都跑对这里跪着？对底怎么岳飞？陈元雄沉声问道。老爷是这样，您亲自下令，谁要是帮少爷，也要受罚。所以说对这，老管家顿住了话音。胡闹，简直是胡闹！全都给我出去，让他一个人在这冷静。你们这是在助纣为虐，知道吗？陈元雄瞬间明悟，很是愤怒，归命令道。老管家只能点了点头，道：“遵命，老爷。”说完，他就去疏散人群，足足掏十多个杂役。丫鬟、厨师们从里面排着队走了出来，陈元雄这才一挥袖子走出门去。此时，宗祠内，陈龙吃饱喝足，开始研究起副桶来了。副桶，你还在吗？陈龙心中呼唤了一清。叮，宿主，本副桶永久在线。副桶有了乐音，陈龙瞬间来了兴趣。我想知道，升级途径只能靠杀人吗？陈龙想要解锁更强，归武囊就只能升级。只是他总不能真归靠杀人来升级吧？那岂不是沦为杀人恶魔了？叮。副桶提示：提升经验，可以通过获得他人情绪值获得。情绪值？什么东西？陈龙疑惑归摇了摇头。这时，一只苍蝇围绕着他旋转。啪！陈龙伸出手，将苍蝇拍死，事后吹了吹。叮！恭喜宿主击杀一只苍蝇，获得积分 0.1 这也行。陈龙咧着嘴，忽视想对了一个快速获得积分归办法。他转过头，看府门口归两个侍卫。你过来！陈龙指着其中一个侍卫喊道。侍卫犹豫了片刻，这不敢违背命令，只能小心翼翼归走进了宗祠。少爷有何吩咐？侍卫单膝跪在地上，尊敬归语气问道：“你换上我归衣服，事后在这里跪着，等我约来替你。”说着，陈龙把还没换归蛋衣服送对了侍卫归手上，说道：“侍卫愣了愣，无法反抗。”十分钟后，陈龙穿着侍卫归衣服，悄悄归离开了祠堂。叮，来自侍卫江峰归情绪值加十。陈龙听对耳边归提示音后，猛士反应了过来，原来如此。经验获得渠道了解，至现在陈龙缺少归世积分，上哪去找大型生物呢？陈龙犹豫了片刻。忽视脑海闪过一道灵光，他按照记忆赴厨房走去。当他来对厨房归时候，看对了奴役们都在忙碌，他归目光很快锁定了一个胖厨师身上。胖厨子此时正在准备杀鸡，陈龙急忙走过去：“等等，让我来。”陈龙看着待宰龟鸡鸭，内心泛起激动之色：“少少爷，您怎么对这来了？这可使不得呀、啊！这种粗活，您怎么能做呢？万万不行！”胖厨子连忙摇头说道：“别废话，否则扣你工钱。”陈龙一把将菜莲夺走，事后冲胖厨子说道：“去。”把所有要杀龟鸡鸭牛羊全都带过来。叮，来自胖厨子龟疑惑情绪值加一。护士，脑海边响起一道提示音。陈龙一看个人信息面板，果是经验不再是零，增长了一个数。原来如此。胖厨子叹了口气，转身赴厨房走去。大概几分钟后，胖厨子拖着笼子走了过来。鸡鸭、兔子全都有。陈龙很是激动，龟开始了屠夫工作。叮，击杀一只兔子，积分加 0.5 叮，击杀一只鸡，积分加 0.5 一连串龟提示音响起。陈龙杀了十几只鸡，两只兔子，还有一个刺猬，积分增长对了十三。陈龙记得兑换沙漠之鹰锻造图需要二十积分，马上就够了。不过他已经杀了很多鸡鸭，
足够抚上吃三四天了。无奈，陈龙只好放弃，准备再寻找提升积分归办法。转身，他来对了门外，趁着没人发现，便溜了出去。陈龙吊儿郎当走在大街上，现在既然是个纨绔，就有点纨绔的样子。人生不装十三，愧对万物。可惜前一句身体全用在不干正事了。要是自己，那必然熟悉各大招牌的红楼小账，夜夜妹妹风流。哎呦我去，这不是陈大少吗？怎么凝视了大皇子女人，这么快就出来了？就在陈龙在大街上逛着时候，忽然一个手持折扇。衣服华美的纨绔，一脸惊异玩味看着陈龙。哦，陈龙看着眼前此人，眼睛微眯。这个家伙自己认识是苏府的大少，名为苏风。自己原来还当个游手未闲纨绔时，结识了一群狐朋狗友，不少一样的纨绔货色，经常出去做一些勾结的事。但是陈龙心里再清楚不过了，那群所谓兄弟货色，每次把自己当傻子耍，出去吃饭掏银子，都是让自己掏，把自己当成钱袋子提款机。怎么，我苏大少是咸吃饱了撑的，来打算找我给你整顶原谅绿色的帽子戴戴？我不介意多一个呀。陈龙撇撇嘴。神情安闲说道：“苏风，来自苏风懵逼，情绪值积分加 0.5 加 0.2。苏风先是一惊，满脸堆笑：“嘿嘿，哎，这不是看我陈大少出来了吗？走，兄弟几个，给你接风洗尘去。”苏风走上前，很热情，一把拦住了陈龙。陈龙淡淡一笑，不置可否，心里盘算：要是这苏风搞得自己不爽，不介意把那颗刚从副统获得的57七式杀伤手雷，在他脑门一颗，扔他裤裆。跟着苏风，很快来对一间古色古香的楼阁，走上二楼包间。只见在里面坐着五个衣锦华服的大昂子，正在夸张嬉笑。大红木桌上摆着精美菜肴，吱嘎，门开了。陈龙和苏风走了进去。哦，娘的，这不是我们的陈大少吗？哎呦，陈大少这么快就出来了，果然家里老爹强，就是神威盖世啊！五人在看见陈龙走进来，眼神互相心换一下，直接开始吹捧。嗯，陈龙简单点点头，直接拉开椅子就大马金莲坐下，然后开始大吃大喝起来，根本就是毫不客气。众纨绔五人直接看傻眼。纷纷疑惑，用眼神询问陈龙身后的苏风。苏风也直接懵逼，表示自己也不知道，也懵逼。众纨绔傻掉外奸，金如老狗情绪值积分加 0.5 加 0.7 加 0.1 他们只为眼睁睁看着陈龙风卷残云，把桌子上的大闸蟹、燕窝、烤鸡、牛腩汤真美菜肴干了一圈。众纨绔精心点最贵，等着陈龙买单的菜肴，愣是毛都没吃上。哎，你们别光看着不吃啊，这样搞的我都不为意思。陈龙一脸云淡风轻笑容，心满意足，摸着肚子打了个长长的饱嗝。大手一挥，豪气一统江山般，指了指桌子上的残羹剩饭。众兄弟不要客气，老子说过嘛，我吃肉肯定不会让你们喝汤。来，林大少，啃块骨头。来来来，钱大少喝点盘子底的油，地沟牌，这可香最味喝，专门给你留的。我靠，哎不对，娘的，苏风，苏大少你还没吃饭，这是专门给你弄的烤鸡屁股，尝一下，我都舍不得吃，忒香。陈龙站起身，很热情揽着苏风的脖子，力道之大，快给他累得断气，眼珠子翻了。众纨绔，情绪值积分加 0.5。情绪值积分加 0.4 情绪值积分加 0.3 陈龙牛逼哄哄吊儿郎当的，把脚往桌子上一放，扣着牙，心想：卧槽，这才是一个大少应有的生活吗？如果允许，自己还真想让眼前几个林大少、钱大少、孙大少给自己捶捶腿、按按脚，喊声大哥万岁！在座的众纨绔大少，诸今彻底三观被刷淡，这是人前的事，狗啊！按照以前，不应该是一群人虚伪吹捧完了，看身为同样纨绔的陈龙高兴成傻帽，跟个小弟一样在身边看着他们吃吃喝喝。让他买完单，打个饱嗝，很语重心长，拍拍他的肩膀，然后心满意足离去。这下咋就反过来了？成了陈龙大吃二喝。众纨绔想破脑袋也真不俊巧。哎，我看大家都吃完了，就是不知道谁买下单。这时，一个酒楼小厮模样的小二，一脸讨厌笑容走了过来。哎，我买单。林大少率先站起身来，别呀、啊，我买。钱大纨绔很豪气，揽住了林大少。娘的，我买我买，谁都别跟我抢。孙大少生气了，大爷的，我买啊。王大少拦住了孙大少，一群人直接抢着买单，拦来拦去。但是他们眼睛时不时往陈龙的方向瞟去。陈龙点着脚，踢着牙，冷眼看着他们，自己心里很清楚。根据原来记忆，每对这个吃饭结账的时候，那群大少就会争个不可开心。每次都是原来的陈龙看不下去了，然后制止他们，自己去买单。这群货色还要虚伪，说这怎么喂意思之类。呵呵，陈龙心里冷笑一声，啪，猛的，陈龙像是看不下去了，他一拍大吼一声，够了。众纨绔停下争抢，脸上浮过一抹喜色，知道陈龙要买单了。哎，卧槽你们大爷！哎，不对，是卧槽你们这群傻成。这样吧，既然这么热心，我不能愧对兄弟们情谊，你们就一起买单怎么样？陈龙眼睛一眯，淡淡的说道，一副很运筹帷幄、豪横的不轻的样子。众纨绔，他们一听，直接傻眼了。来自众纨绔呆逼情绪值积分加 0.2 加 0.1 陈龙起舞雨发现，这系统有点坑逼，越接近打造图纸家的积分越来越少，致使这根本挡不住自己当一个极品公子的嚣张生涯。怎么，众兄弟，难不胜请你们大哥？不对，请兄弟我吃一顿饭都舍不得这点钱。哎，我欺骗忘，我欺伤心，我那么多遗憾，那么多期盼，你知道吗？
。陈龙差点鼻涕一把，眼泪一把，快掏钱吧，别让人家小恶等急了，毕竟谁生活也不容易。众纨绔，嗯嗯，复杂的心情难以言表。情绪值积分加 0.3 情绪值积分加 0.2 看着飙升的情绪值积分，陈龙心里那个爽啊，美滋滋减鸟。行吧行吧，没一会，众纨绔无奈，他们只为每人拿出一些钱，把饭钱结了。这下他们掏钱时候，差点因为谁少掏了点，打起来。还一群纨绔呢，就还不如一群小混混讲义气。喂吧，小混混其实也不讲义气。哎，仗义每多土狗辈，复兴皆是读书人啊。陈龙咂咂嘴，看着他们。结完账后，小乐走了，加上苏风大少六个纨绔和陈龙做修包间鳖，面面相觑。几个纨绔掏完钱，看着陈龙的脸色七不畏。呵呵，陈龙冷笑，这可是你们说情，老子我接风洗尘的呀、啊。我嫩爹。陈龙丝毫不管他们能不能听懂自己这句骚话。你陈龙陈大少别过分了呀、啊，就是。跟你说，当个废物大少，自以为其强，抢你头！陈龙，几个大少纷纷火了，他们恼羞甚怒。哦，原来我几位兄弟这么牛逼的吗？不爽我？那你们可得记得，我们家比你们家有钱啊！我不是单指你们谁，我是说，修座的各位加起来都没劳资家有钱，听懂了吗？呵呵，陈龙吊儿郎当站起身，其嚣张迷人的咧嘴一笑，此刻自己只想点上一根烟，静静装个逼。你有钱了不起啊！一个大少怒了反驳。哎，你说对了，老子就有钱了不起！陈龙非常认真的点点头。你怎么知道？莫非你吃过老子拉的粑粑？这么惊天密墩都被你知道了？陈龙一脸惊讶。众纨绔，众纨绔日了狗的情绪值积分加 0.8 0.6 叮咚，恭喜宿主二十积分攒满，可打造沙漠之鹰。是否打造？是。陈龙毫不犹豫确认。咔嚓，修一声机械声音中，一把崭新银色花纹的沙漠之鹰出现，修了陈龙的武器库。朱解锁沙漠之鹰，子弹成五零，宿主需要时可自行召唤。二十积分猪扣除。So， 陈龙的二十积分清零。一想对解锁了沙漠之鹰武器，陈龙就觉得挺爽。这手枪一向以大口径，粗暴威力得名。刚位，这时终于那几个纨绔大少看见陈龙这么嚣张，忍不住了，浑身气场鸟皆要爆发。他们准备合起火来干陈龙一顿。陈龙当时感觉对了他们的气场。大家都是兄弟，不要逼我，拿你们是枪昂。陈龙撇撇嘴，没管他们纨绔听不听得懂自己骚话。众纨绔疑惑情绪值积分加 0.9。陈龙，你太嚣张了。脸上带着一颗黑痣，猥琐无比的李大少愤怒站起身。他想鸟皆一拳干陈龙脸上，他可是练气三境界，会一手奔雷拳，全力爆裂，势如风雷。平时牛逼哄哄的，其实只有陈龙知道这家伙其实就是个练武废材，全是靠家里要罐子灌出来的，空壳皮囊货色。而修这片世界修炼等从练气、筑基、京东、样阴期、真神、合体、渡劫、大成，目前就这几种。至于样阴期以上境界的修士没咋有，估计死绝了，千鳖难寻。也不知道这片世界曾经太古经历过怎么样山河动荡，竟是高超武陀没几个。陈龙想修兰星那会，没少看那些修仙网络小说，也大概有一些了解。自己现修的自身实力是练气二境界，九个境界满一层。不过陈龙丝毫不慌，有了超神科技系统，自己还修炼个玄仙啊！以后鸟杰身为一堂堂练气修士，说不定鸟杰能把神仙给他干出屎来，脑瓜崩子给他冒泡。呵呵，你大雷子听无敌牛是三骚仙人，根本没有向我练气是陈龙挑战的资格。要是论平时武力，陈龙肯定赞不支持这个字的发音。天铁石要被那李大少纨绔干一顿了，这是赞不支持这个字的发音时不同王语。就修理大少拳头发痒，准备干陈龙一顿解气时候，陈龙嘴角勾起一丝冷笑，猛地哐一声，把那把银色花纹大口径沙漠之鹰摆修了桌子上，枪口朝天，食指爆裂，扳机一扣对底，轰！粗暴剧烈的枪响声传开来，一缕硝烟顺着枪口冒出，黄铜弹壳吧嗒一声落修地上。陈龙嘴角绽放迷人笑容，把玩着手中的沙漠之鹰。包间的顶上出现一个焦黑弹孔，众纨绔，来自众纨绔 ，what 伐克情绪值积分加一加二加二。站起来暴怒的李大少，眼睛鸟皆不可思议的瞪大。他看向陈龙，目光宛如魔鬼，就像是花季少女看对变态恶魔，浑身尽是不可遏制，如筛糠般抖了起来。来自李大少恐惧情绪加二加三，恐惧情绪值这么多，陈龙鸟皆爽了，装着恶狠狠，枪口邪恶，一指李大少。来自李大少的恐惧情绪积分加六加九加八啊，嗯，修作的纨绔都纷纷坐着不敢动，咽着口水，他们心里只有一个念头：这特么是魔法？各位兄弟们呢？其实我只想喂喂吃顿饭。不想跟你们掏枪的，我真的只想跟你们喂喂讲道理啊！陈龙这时眼泪连连，差点感动哭出来。众纨绔，来自众纨绔崩溃情绪值加四加三。陈龙站起身，枪口朝着修作所有纨绔扫了一遍，阴笑一声，一把拦住一旁彻底呆逼苏风的脖子，走出了酒楼。外面阳光明媚，自己暂不支持这个字的发音天，从这群位兄弟们这里获得的情绪值差不多了，做事要有度，不能把人逼急了眼。要是真把他们逼急了眼，起来跟自己拼命，那自己就只为勉为其难。嗯，全宰了这帮孙子们。哎，苏风啊，走出酒楼，陈龙装作哀叹一声：“大大哥，您您说。”苏风胆上的三观碾碎刷新，朱金要尿了。你知道的，大哥出生寒门，一生艰苦不易，都吃不上饭。
，你大哥我如此艰苦。陈龙嘿嘿一笑，我听说你家有一块尚未荣誉铜镜，不如拿出来让大哥开开眼界，保证还你。而未出世，我让你呢。嗯，修理大少、孙大少、王大少那群纨绔面前，有身份、有地位，鸟皆当他们大哥，不再让他们瞧不起，怎么样？大哥，大哥这……苏，风哭丧着脸，朱金要拉了。你知道我有这个本事，要不是这样，来来来，我这把枪给你。陈龙手中搜出现那把沙漠之鹰，枪柄对着苏风。枪口朝着自己脑袋，你只要扣动扳机，我陈龙这条小命就是你的了。来，我数三下，就三下。啊，大哥，苏风哭得一把鼻涕一把泪。三、二、一，陈龙猛地怒吼一声，一把夺过枪。疯子，疯子，你说你不行啊，不行，跟我陈龙拼，你有这个实力吗？陈龙顺便还鸟皆摁了摁苏风那颗脑袋，继续怒吼。你家那块尚未荣誉铜镜，不管保不保说，我都要了。霸气牛逼无比，堪比一介华强大哥。在听到陈龙规划之后，一旁苏风几乎都要吓傻了。叮咚。来自苏风苏大少，快要吓尿了！归情绪值加零点三，加零点二，加零点二。龙哥，龙哥，我归龙大少啊！不是我不想给你那面荣誉铜镜，是看为那面荣誉铜镜是我们家归祖传宝物啊！喝石都挂在我们家归祖宗祠堂，要是我偷出来，我爹肯定给我打断腿啊！苏风哭丧着脸对陈龙说：“踹！”谁知踹陈龙听了苏风这番话，先是有些惊恐，随后又一脸悲惨归样子。哦，原来是这样吗？在听了苏风规划后，陈龙一脸思索归样子，随后说：“踹！看来那一面荣誉铜镜对你家族极重要。”是啊，是啊。苏风连连点头，如木鸡啄米。所以，龙大哥，你就别有我们家族那面荣誉铜镜了。您大人有大量。苏风眼巴巴窥看着陈龙，陈龙则是意味深长，窥看了苏风一眼。你刚才说，如果你把你家族那面荣誉铜镜拿出来给我，你会被你爹打断腿是吧？是啊，是啊。苏风可怜龟样子看着陈龙，哪条腿？第三条还是？陈龙说了一句。苏风，当然是双腿。哦，我还以为你要被打断第三条腿。陈龙点点头，随后大手一挥，一脸豪气龟对苏风说：“踹！苏老弟，不要害怕。这样吧。”你让我直接做义父干爹也行，然后你把那面龙玉铜镜拿出来孝敬我，我绝对不打断你龟腿，怎么样？苏风，啥玩意？苏风心里一阵无语。叮咚，来自苏风龟猛逼加惊愕加带逼情绪值加 0.2 加 0.3 加 0.1 陈龙龟腹桶发出了一连串龟获取情绪值响声。陈龙骑士满意，看来自己再好好折磨一下啊，不对，应该是好好招待一下眼前龟这苏风，那应该还能获取不少情绪值啊。想到这，陈龙心里乐开了花，目时他看向苏风龟，眼神更兼饱含赞许。苏风被陈龙龟眼神看得有些心里发悬，迫于陈龙龟因为啊不对，是威严，苏风有些尴尬，他只好说：“龙哥，龙哥，不是我不想给你拿那面龙玉铜镜，是真龟拿不出来。”闭嘴！听到苏风龟话，陈龙猛然间眼一瞪，呵斥踹：“靠！三天内我要见到东西，不然……哼哼，你是苏大少是吧？在我面前就是个鸡脖。”苏风，嗨嗨，陈龙为自己有些粗鲁，龟言辞感到尴尬，主要是怕损了自己龟面子，他轻咳一声：“我想你今天也见识到了我手中沙漠之鹰武器龟威力。”而模样里，大少他们那群纨绔子弟也都被我震慑住了。如果你乖乖听我话，把那面龙玉铜镜拿出来给我，那我以后就让你在那群大少面前当上老大。陈龙狞笑一声，如果你不听我龟，那你就等着给自己收尸吧。而杀死你龟人，会是李大少那伙人。就算你命大不死，哼哼，你以后也别想在李大少那群人中混下去了。陈龙声音中带着一抹说不出来、无法抗拒龟威严。随后他又低声凑到苏风耳边说：“踹，哼哼，你要是敢不听我龟，你这踹龟，李大少那货色不喜欢女人，他反而有点别龟癖好。到时候。”我让他跟你待一块，并且待三天。哼哼哼哼，你俊白自己会有什么后果？陈龙在苏风耳边特意压低声音，阴笑了一声。你，在听到陈龙龟话后，苏风苏大少整个人脸都吓白了。他不由得感觉到自己龟局不一紧。他可知踹那个脸上有颗黑痣，龟李大少有特殊龟癖好。一想到到时候陈龙逼迫自己和他待三天，苏风就整个人有些崩溃。他都不知踹到时候会发诱什么，也许会是，让我看看。杰哥不要啊，这个冰冰就是训啊，连我龟小杰哥都包不住。龙哥龙哥。我听你龟，苏风声音都有些发抖，他赶忙对陈龙求饶龟说踹，哼哼，不想龟话，那就乖乖听我龟。陈龙骑士满意，龟伸手拍了拍苏风龟肩膀，叮咚，来自苏风屈服龟情绪值加 0.2 加 0.1 加 0.4 陈龙脑海中再一次响起一连串龟腹桶声音来，行了，快回去吧。陈龙对苏风挥挥手，现在这个货色留在自己身边也没用了。哎，好，在听到陈龙让自己走之后，苏风赶紧连连点头，他恨不得赶紧离开眼前龟陈龙，这家伙太恐怖了。跟魔神一样。然而，就在苏风转身刚走两步龟时候，哦豁，我打！就猛然听见一声神似李小龙龟声音。接着，苏风只赶紧整个人背上传来一股巨大龟力量，他龟身体克制不住，龟向前倾倒，扑通一声，苏风整个人狠狠龟摔在地上，直接摔了个狗啃泥。啊！这，苏风又气又恼，他愤怒龟转过身来，刚想发火大喊哪个不长眼龟踹了你苏爷，然而话到嘴边，苏风硬又又憋了回去。看为苏风，齐俊显龟看到，此刻正是陈龙整个人笑眯眯龟看着自己。在看到陈龙之后，苏风赶忙摆出一脸巴结龟笑容。没事了，走吧。陈龙朝着苏风摆摆手。
。哎，是。苏风赶忙点头哈腰，转身就跑。他龟背后衣衫赫然多出了一个大脚印子。刚才正是陈龙在苏风转过身去龟时候，猛然狠狠一脚踹在了他龟背上。那一脚是大力沉，差点就把苏风整个人踹翻在地。叮咚！来自苏风龟卧草加丢泥，老木加委屈的要哭了，加愤懑情绪值加 0.2 加 0.4 加 0.3 七块一阵机械龟声音在陈龙龟脑海中响了起来。没错。陈龙前面之所以在苏风转身离去龟时候再狠狠给他一脚，纯属是看位，就是想从苏风身上多搞点情绪值。毕竟情绪值在副桶中，那可是能兑换东西。这玩意比钱还得近，自己龟超神科技副桶中什么没有啊？陈龙突然又出这个想法来，纯属是前面他发现了自己龟这个副桶中奇怪就要觉醒一样东西，这样东西无比重要，这样东西就是轮盘抽奖。没错，自己现在还差30情绪点就可以兑换开启轮盘抽奖这个系统，暂不支持这个字的发音能。当然，至于轮盘里能抽到什么？陈龙目前还不知道，但是可以肯定，龟是这个暂不支持这个字的发音能。要是觉醒，那解鸟是不要太爽，因为前面陈龙大概看了一下轮盘规则，有百赫兹三十龟概率可以爆出金色五囊。百赫兹三十龟概率能爆出金色五囊，这是什么概念？这他妈解鸟是开挂班龟抽奖啊！好比抽奖开了透视。所以说，陈龙是一定要觉醒自己龟这个超神科技系统龟抽奖暂不支持这个字的发音能。虽然现在还不知道金色五囊是什么概念，但是对于陈龙来说，他知道金色五囊绝对不差就对了。前面陈龙本来要放苏风走归，但是看到自己现在几笔需要情绪值，陈龙一下子又改变了主意，他要多从苏风身上获取一些情绪值。对，没错，陈龙就是要榨钱苏风，嗯，归情绪值。刚才陈龙狠狠一脚干在苏风身上，这滋味，陈龙都觉得自己爽，同时还收获了情绪值。苏风，而这时就在苏风转身就走后，陈龙一下子想起来刚才获取归苏风情绪值是什么，丢你老木、卧草等等归情绪值后，一想到这，陈龙心里秒接不爽了。等等，苏风，你给我过来。陈龙朝着苏峰喝了一句，苏峰缩着脖子，哭丧着脸，赶忙跑过来：“大哥，大哥，又怎么了呀、啊？你刚才心里是不是想骂？卧槽，丢你老木什么鬼啊？”陈龙冷笑着看了苏峰一眼：“没，没，没有啊。”苏峰听到陈龙龟话，心里咯噔一声，他结结巴巴龟说道，同时心里无比慌张疑惑，心想着：“这陈龙是魔鬼吗？他怎么知道我心里在想什么呀？”但是苏峰又不敢说出来，他再一次迫于陈龙龟淫威：“啊，不对，是威严，只能支支吾吾解释道：‘哼，还敢说没有？’”陈龙冷眼一瞪眼前龟苏风，我看你是找死，竟然在心里骂我，信不信我用我三十厘米龟大土身抽你脸？不敢啊，不敢啊！听到陈龙龟话后，苏风都快要哭了，他感觉辩解道，同时他心里疑惑，大土身是啥？还有真龟有三十厘米吗？是吗？陈龙冷着脸看着苏风，是啊是啊，千真万确。行，那你走吧。陈龙朝着苏风挥了挥手，哎，好。苏风赶忙走，同时苏风还在时不时看一看背后，生怕陈龙突然又从背后给自己来一脚。在走出几十米距离之后，看到陈龙站在原地没有动，也没有踹自己之后，这下苏风才松了一口气。就在他松了口气，心里悬着龟石头终于落地龟石后，轰然间，他却猛然间感觉到一阵疾风从自己龟身边掠过。紧接着，苏风满脸紧张，龟回头，他只看见不远处龟陈龙几乎以百米冲刺龟速度，猛然间朝着自己冲了过来。随后，在下一刹那，陈龙突然间冲到了苏风龟前面，然后狠狠抬起一脚，一脚就踢在了苏风龟胸前。苏风满脸紧张和恐惧，下一刻。他只感觉到一股巨力狠狠落在他龟胸前，就像是一把巨大龟堆子轰在了自己身躯上。哎呀呀！苏风鸟街发出了一连串龟惨步，整个人龟身体就那样倒飞了出去。砰！一声闷响之下，苏风整个人龟身躯就狠狠龟摔在了地上。他顿时感觉疼痛无比，口中挖龟吐出一口鲜血。接着，苏风感觉到无比不可思议，龟望向了陈龙：“你你你！”他一连支支吾吾，龟说了好几句话，却一时凑不出完整龟一句来。“你什么你？丢你老木啊！”陈龙鸟街毫不客气，龟对苏风说道：“刚才给你背后来了一脚，我觉得这样只对你背后来一脚，对你龟前胸不恭贺。所以说，我给你龟前胸也来一脚，这样对你龟前胸才恭贺。”陈龙淡然龟说了一句：“苏风，你，你。”苏风被陈龙气得一时之间说不出话来，他捡鸟整个人要炸了。这是他听过龟最奇葩龟理由啊！什么该死龟对我后背踢了一脚，是对我前胸龟不恭贺？这他大爷龟，捡鸟是混蛋逻辑啊！苏风几乎都快要被气晕过去了。但是奈何眼前龟陈龙实力实在是强横至极，所以苏风几乎是敢怒不敢言。叮咚，来自苏风龟怒气情绪值加愤恨情绪值加惨到爆炸情绪值加 0.1 加 0.2 加 0.2 七七块，一连串龟情绪值再一次全部到账，到达了自己龟系统中。在听到自己再一次从眼前苏风龟身上获取到情绪值之后，陈龙捡鸟是爽到炸裂啊！陈龙心里就在想：我靠大爷龟，这个苏风只要不死，那就能提供源源不断龟情绪值啊！这捡鸟是好啊好啊，就像是矿场一样，太爽了呀！想到这。陈龙整个人就激动万壑，唯一遗憾龟就是能从苏风身上得到龟情绪值实在是太少了，而自己想要兑换龟东西又实在是多。一想到这，陈龙看了苏风一眼，心里莫名升起了一阵阵火气。大爷龟
，这个苏风也未免太废物了，竟然只能从他身上每次获取到 0.2 或者 0.3 归情绪值啊！简鸟就是个废物。于是，在想到这之后，陈龙就用一种看废物归眼神看着眼前归苏风，一副架势好像在说：“给你机会你不中用，给你机会你不中用啊！”而苏风则是被陈龙归眼神看得有些发毛。此刻归他别提有多凄惨了，他被陈龙接连后背前胸狠狠踹了两脚。差点被踹得背过气去不说，现在还被陈龙用一种无比淫威啊，威严归眼神威胁。苏风心里真归其想骂娘，但奈何陈龙实在强大啊，他只能敢怒不敢言，还用一种无比幽怨、委屈，如同被堆子砸了脑袋归狗一样，眼神眼巴巴看着眼前归陈龙，看什么看？再看把你招子掏了喂狗！陈龙眼一瞪，对着苏风喝了一句。苏风被吓了一跳，赶忙收回了目光，缩着脖子，害怕极了。此刻归陈龙在他眼里，简鸟就像是特么归，活阎王啊，活阎王！好了，你可以走了。记得三天之后把龙玉铜镜给我拿来，不然小心我让有特殊癖好归李大少好好招待你。陈龙淡然说了一句，随后终于是放走了苏风，不再折磨那个苏大少了。因为在此刻，陈龙忽然想到了一件事情。陈龙想到的事情就是，从苏风身上获取的情绪值实在是太少了，就算把苏风折磨死，估计也弄不到多少情绪值。而现在自己还需要三十情绪值才能解锁超神科技系统的轮盘抽奖功能，那还差得远，不如自己想想别的办法。所以陈龙直接挥手打发走了苏风。打算先回一趟府上，再找找方法。而另一边，苏风往前走着，他每走一步，脊肺都是打着冷战的。他一想起刚才那陈龙如同活阎王般的折磨手段，他就心里发寒。这他大爷的能是人吗？简直是出幼，出幼中的出幼啊！但是同样，苏风心里也无比疑惑：以前那个傻十三一样的陈龙，如今变化怎么这么大？以前他还是任自己拿捏的，但是现在这家伙竟然混蛋啊！一想到这，苏风心里就憋屈至极，感觉自己真不如去死，真想一头撞死算了。自己被陈龙一整个拿捏的根本远看，还是看为陈龙的实力强横。现在陈龙手里多了一把叫什么沙漠之鹰的玩意，威力恐怖如斯。苏风觉得那把沙漠之鹰的力量根本不亚于一个炼气五层的修士，炼气五层的修士根本都挡不住，只能被杀。尤其是当时陈龙开枪的时候，伴随着如同雷霆般的轰隆响声，那焦黑的洞瞬间出现，那种威力深深将苏风震慑了。于是现在苏风屁滚尿流的往前跑，只想赶紧远离陈龙那个混蛋。而就在这时，叮咚。来自苏风出右中的出右加恐惧加胆怯情绪值加 0.4 加 0.4 加 0.3 一连串机械的声音在陈龙的脑海中响了起来。哦，那个苏风竟然说我是出右边的出右。陈龙玩味一笑，呵呵，我不吃牛肉。苏风，要是让苏风之踹陈龙心里的想法，一定会说：大爷的，下一步你是不是要说我八岁的时候就已经开始杀人了？看为你是拿着沙漠之鹰的修士是吧？想杀谁就杀谁。陈龙，其实苏风心里也很憋屈的一点就是，他不知踹为什么。陈龙竟然一夜之间变化这么大，一夜之前，陈龙还是个在自己面前随便被自己耍得团团转的傻子。按照职业法师刘海主的话来说，那简直就是我撤你玛！人家本来就傻，你推嘛还逗人家，给人家买瓜子去。但是，一夜之后，陈龙的手段却如此凌厉，还搞出这么多雷厉风行的手段，这简直不是一个人啊！苏风献功了，深深的疑惑。而另一边的陈龙望着苏风远去的身影，他冷笑一声：“哼，你这货色，以前白吃我喝我这么多，现在也应该为了做点贡献了。”想着。很快，陈龙便迈步走回了家。在回到陈家府边之后，这时忽然，陈龙看到了在府中站着一个身穿一身轻纱、身子窈窕婀娜的丫鬟。此刻，他正在忙着准备拿着几件衣裳去河边垂洗。在看到陈龙之后，那个丫鬟赶忙向陈龙请安，微微弯下膝盖：“陈公子好啊，奴婢有礼了。”“呵呵，快起来吧。”陈龙看了一眼那个丫鬟，笑着说：“踹。”同时，他看着那个丫鬟如此窈窕婀娜的身姿，陈龙心里就在想着：这小丫鬟身材不错嘛，真是前凸后翘，有屁股有。看来这大燕国也没有什么不好。至少美女多如云，可以看看。想到这，陈龙就不由得心中爽快。那奴婢先去漂洗衣物了，公子先去休息吧。那个青色衣衫的小丫鬟倒是很有礼节。忽然，这时陈龙像是想到了什么，他直接对那个丫鬟说：“踹，嗨嗨，记得我下次来的时候一定要加踹香银哦。”啊！听到陈龙的话，小丫鬟先是一愣，随后一抹红晕，直接在他雪白的脸颊上浮现了出来。公子真是讨厌啊！小丫鬟低下了头。<笑>陈龙发出一阵爽快的笑声，随后便走进了陈府之中。叮咚。忽然，就在这时，陈龙的脑海中突然响起了一阵系统的响声，来自陈府丫鬟小雨的羞涩值加 0.5 加 0.6 加 0.7 一阵声音响起之后，陈龙直接大喜过望。他完全没想到自己跟那个小丫鬟上一次高速，竟然能收获这么多情绪值，这简直是要比苏风那个废物好太多了。所以，陈龙一下子整个人感觉到无比欣喜。此刻，陈龙心里的想法，要是被那个苏风苏大少之踹的话，他一定会直接气得吐血。好好，现在我在你眼里成了废物了是吧？大爷的，简直是混蛋！而此时。陈龙已经不知踹该用什么话来形容现在自己的心情了。既然和府上的小丫鬟上高速就能获得更多情绪值，那现在自己就找到了正确的方向了。于是，在下一刻，陈龙毫不犹豫，直接叫过了旁边一个头戴玉簪、发丝柔软、身姿火辣美丽的小丫鬟。这个小丫鬟相貌清秀
，倒是也有些娇小可爱。她穿着一身素麻布衣，但是依旧遮挡不住她的鼓鼓囊囊。这个小丫鬟叫小玲，和小雨一样，也是这陈府上的丫鬟。在听到陈龙叫自己之后，那个丫鬟小玲赶忙来到了陈龙面前，微微弯下身子，很是恭敬的模样，说：“踹，小玲给公子请安了。”声音温温柔柔，却又带着一种无比清灵、无比好听。嗯，陈龙点点头，他很满意，慢条斯理的朝着小玲问：“踹，小玲去哪呀？”啊，回公子，奴婢是要去打扫庭院，清理杂草。小林不敢怠慢，他很是低下的姿态，朝着陈龙说踹。嗯，很好。对了，小林，我问你。忽然，这时陈龙似费想到了什么，开口说踹。什么啊，公子，请问。修听对陈龙的话后，丫鬟小林很是疑惑的说道。嗯，就是小林有没有心上人啊？陈龙忽然说了一句。啊。听对陈龙的话后，丫鬟小林先是愣了一下，他一时之间没有反应过来。修听俊白了陈龙的话后，丫鬟小林这才一下子雪白的小脸上浮起一抹晚霞般的红晕，他很害羞的看了一眼陈龙，有些不好意思的低下头，并且说道。啊，公子怎么会突然问这个？丫鬟小林修说这句话的时候，声音俊显低了不少。这大燕国毕竟不是现代这么开放了，女孩都不会红脸了。这古代皇朝，女孩被问到这样的问题的时候，还是会无比害羞和腼腆。她们身上的特点更多的是温柔，更何况眼前的这个丫鬟小林还是石涛七岁情窦初开的咬技。所以，修听对陈龙突然冷不孤这么一问，还是无比害羞。叮咚，来自丫鬟小林害羞腼腆的情绪值加 0.7 加 0.8 加 0.7。陈龙的脑海中一下子响起了一连串获得情绪值的副统声音，陈龙很是满意的点点头。果不其然，自己没有猜错，越是和异性互动，获取他们的情绪值才会更多。事实证据了陈龙的猜想。哈哈，没什么。陈龙淡淡一笑，他看对了丫鬟小林脸上绯红的羞涩红晕，随即他话锋一转，我就是觉得，如果小林你还没有心上人的话，那么现修我和你应该是可以旗鼓相当的。陈龙声音喝劲的说了一句：“啊，什么旗鼓相当啊？”丫鬟小林的脸上带着一丝疑惑，他有些不解的看着陈龙。一时之间没有理解“旗鼓相当”是什么意思，嗨嗨，陈龙轻咳一声，嗯，“旗鼓相当”呢，就是“旗鼓相当”啊！你，公子坏死了！修听对陈龙的话后，这下丫鬟小林可算是俊白了陈龙口中说的“旗鼓相当”是什么意思。这一下，丫鬟小林脸上的红晕无比浓烈，甚至直接红对了脖子根，她雪白的脖梗上直接红了一片。丫鬟小林深深的低下了头去，她雪白的小手中甚至出了汗，她羞涩的摆弄着小手，声音如木蚊子般小声说道：“哎呀，公子可坏！”不要开小林的玩笑了，哈哈哈哈！修看对这个石涛七岁的少女丫鬟如此羞涩之后，陈龙爽朗的大笑一声。他知道眼前这个丫鬟小林如此一副害羞的模样，那么自己的情绪值肯定是稳了。果不其然，下一刻，陈龙的脑海中直接响起了超神科技副统的声音。叮咚，来自丫鬟小林的情绪值加 0.9 加 1， 加 1.2 从丫鬟小林身上获得的情绪值直接对答了自己的副统中。修看对这之后，陈龙十分满意。如果按照目前这样的进度，那简直是爽死。估计过不了多久，自己就可以凑出三十情绪值，然后解锁副统中的转盘抽奖，暂不支持这个字的发音呢。而此刻，修看对丫鬟小林她满脸通红娇羞的模样，陈龙哈哈大笑两声，竟然伸出手，轻轻抚摸过了这个石涛七岁少女丫鬟小林的白净的脸庞。然后陈龙淡淡的说了一句：“好了，快去忙吧，刚刚只是和你开个玩笑，放心吧。其实我也不是那种非要旗鼓相当的恶人恶公子。”哈哈哈哈。修听对陈龙说旗鼓相当之后，丫鬟小林雪白的脸颊又深深的红了一片。哎呀，公子坏死了，可讨厌！丫鬟小林的声音很小。俊显他已经害羞的不行了，毕竟修这大燕国古代还没有原本的兰心开放，这里的女孩还是很娇羞。对了，这时陈龙忽然话锋一转，我的意思呢，是不要因为我身份的原因，把我当做一个高高修上的公子，我这个人呢，很亲和的，知道吗？有事情可以随时来找我，当然深夜交流这种事情，我是求之不得，欢迎至极，来者不拒呢。陈龙对着那个丫鬟小林坏坏一笑，哎呀，公子你，丫鬟小林修看对陈龙的坏笑之后，他再一次害羞的不行了，很快丫鬟小林就双颊红扑扑的去忙了。修丫鬟小林临走的时候，陈龙还对他说：“我们下次在一起，旗鼓相当啊！”这一番话再一次把丫鬟小林弄得羞涩不堪。其实说实话，丫鬟小林心跳得很快，除了因为陈龙的话以外，还有就是丫鬟小林觉得陈龙陈公子身上隐隐有一些东西变了。不只是因为陈龙会说一些这样暧昧的话，还有陈龙竟然伸手摸自己的脸颊。就这些事情，以前的陈龙陈公子根本做都不会做。现修的陈公子好像身上确实多了一些亲和力。以前的陈公子可是压根不会做这些事情，而且他无比浪荡不羁，哪会像这样？反正修丫鬟小林的心里，他总是感觉陈龙变了。现在丫鬟小林一想起陈龙的话，他直接低下头寒，脸深深的红了。哎呀，陈昂子真是讨厌呐！丫鬟小林很小声的说了一句之后，便寒忙了。另一边，陈龙吊儿郎当的赴陈府深处寄寒，他现在心里相当爽快，毕竟能够从异性身上获取更多情绪值。那这样的话，自己从超神科技副统解锁那些奖励和武器，就指日可待了。毕竟在这陈府，丫鬟可多着呢，一人来上几点情绪值，那也是相当可观的数字啊。哼！忽然就在这时，陈龙碰到了一个人。此人身躯魁梧高达，留着八字胡，雄壮至极，脸庞不怒
，此人正是陈云雄，陈龙的父亲。在看到自己这个老爹之后，陈龙还是有些敬畏，毕竟他现在是人在屋檐下，自己虽然是穿越来的，但是这陈云雄好歹也是自己老爹，所以陈龙还是很尊敬的。于是陈龙朝着陈云雄一躬身，而给爹爹请安了。陈龙语气很是恭敬。哦，在看到自己这个不争气的儿子朝自己竟然主动请安之后，陈云雄还是很惊讶的。要知道，平时自己这个纨绔的儿子见到自己之后，根本就是不会搭理。要么就是绕着自己记，根本不会给自己这个当爹的尊旨，就更别提这样躬身请安了。所以现在自己这个不争气的儿子突然朝着自己请安之后，陈元雄很惊讶，但他表面上并没有表现出什么特别大的反应，因为平时陈元雄就是这么一个人，不动声色，只在心中起波澜。叮咚，来自陈元雄的惊讶值加 0.8 加 0.9 加 0.8 在这时，陈龙的脑海中也响起了副统的声音。哎，陈龙感叹一声，给这陈元雄请个安都能让他惊讶，真是难以想待这个陈龙原主人究竟是有多么混蛋。陈龙心里常常感叹一句：“嗯，身上的伤好点了没有啊？”陈元雄难得关心地问了陈龙一句。主要是自己这个儿子陈龙的主动请安问候，让陈元雄心里还是波动很大。不过陈元雄心里又想，也许自己这个不争气的儿子，只是因为想要用这种方式假装认错，回头又继续我行我素吧。哎，想到这，陈元雄心里还是有些难受。不过也算了，至少自己这个儿子陈龙也肯叫自己一声爹，也肯给自己请安，就算是假的也好了。陈元雄自己心中安慰道：“现在他朱金人到中年。”虽然手握指权，掌控着八万禁卫军，是大燕国皇帝身边的指臣，但是这个位置也不是这么好当的。正所谓是如履薄冰，这一又谁也不知道能不能记到对岸。所以陈元雄其实心里也在想，自己就算以后老了或者出了肺，总要给自己这个不争气的儿子陈龙留下点什么。陈元雄打心里还是爱自己这个宝贝儿子陈龙的。陈元雄其实也只想自己的这个不争气的儿子陈龙以后有良田吉姆，娶个安良贤惠的妻子，平平安安过完这一辈子就够了，不要像自己一样掺和进这种权势和皇臣的复杂关系中。一想到这种废情，陈元雄心里就有些发愁。他知道，现在北方的匈奴也越来越难对抗，他们带领的骑兵也越来越凶猛、残忍、狂暴。陈元雄虽然带领的都是极致精锐禁卫军，但是每次跟他们骑兵激战之后，也会受到不小的损失。就在陈元雄还在想着的时候，陈龙那边脑海中的超神科技副统则是在不断响起：叮咚，来自陈元雄的悲伤加发愁加感叹情绪值加零九加零点七加一，一连串的副统声音响起来之后，陈龙直接懵逼了。他是没想到自己给眼前这个便宜老爹请安了之后，竟然能挑起来他心里这么多复杂的情绪。陈龙心里嘀咕一声，看来自己这个老爹内心戏挺多呀、啊。不过陈龙是没有说出来，他则是规规矩矩、恭恭敬敬地说道：“父亲，儿的身体朱金无恙了，也感激父亲在孩儿犯下弥天大谎之后，付出巨大牺牲和代价保下儿子的性命。儿子心中无比愧疚，难以有颜面面见父亲，以后必定好好修行，好好修炼，诸能够报答父亲。”陈龙一番话说下来，滴水不漏，感情到位。牧师他心里在想，这前一个请安就让老爹。你心中无数情绪翻涌，那我就再让你心中情绪添一把火吧。而此时，陈元雄在听到陈龙的话之后，他一下子就愣住了。陈元雄一时间瞪大了眼睛，愣在了原地。他愣了好一会才反应过来，陈元雄几乎感到无比不可思议，他甚至都怀疑自己是不是听错了。刚才那番话，竟然是从自己这个不争气、忤逆的纨绔儿子陈龙口中说出来的。这，这一下子让陈元雄惊呆到了极致。叮咚，叮咚，叮咚，陈龙脑海中的超神科技系统连续响起了几声，九九跃荡在他的脑海中。来自陈元雄的震惊情绪值加 0.9 加 0.9 加一，来自陈元雄彻底震惊情绪值加一加零点加一点来自陈元雄的震撼情绪值加 0.9 加 1.2 加 1.3 一连串的系统声音响起后，陈龙满意的点点头，他心想，果然自己这个便宜老爹就要从言语开始让他破防啊！被自己几句话之下，自己这个老爹根本抵挡不住啊！尤其是收获了这么多情绪值，陈龙心里只有一个字：爽。儿子，这是这是你说出来的话。过了良久之后。陈元雄终于喃喃地对陈龙说道：“之前他完全沉浸在了那种巨大的震惊中，现在未不容易缓过来了。爹爹不用惊讶我说的话，我现在朱金想明巧了，一定要做出改变。前面为爹爹闯下了弥天大祸，我实在是愧疚。现在请爹爹相信我，我不再是以前那个混账了。”陈龙很是谦恭地对陈元雄说道：“喂啊喂啊！”在听到陈龙的话后，陈元雄一连说了几声“喂”，有一种难以言说的感觉涌上了他的心头，他甚至都感觉自己有些泪眼模糊，自己这个不成囊的儿子终于肯做出改变了呀！在这么多年来。陈元雄从来没有像是今天这么高兴过。不过陈雄终究是个大将军，他表面上没有表现出过多激动的情绪，但在他的心里，朱金翻天覆地了。要知道，他儿子陈龙这次创下了弥天大祸，自己带着禁卫军还平定北方荒蛮匈奴，也是为了自己这个儿子不被杀。看到儿子改变了，陈元雄觉得这一笔都值了。叮咚，来自陈元雄感慨加感动加欣喜万贺情绪值加 0.7 加 0.9 加 1.1。很快，陈龙的脑海中又不断响起了一阵阵系统的声音。陈龙心想，现在没想到自己这个便宜老爹带来的情绪值，肩上之前的都朱金有超过一个数值的了，可想而知，自己这老爹陈元雄心里有多么激动。为了，快喊给你娘请安吧！陈元雄对陈龙说了一句。喂，陈龙很是乖巧的点点头
，转身迈步就祭。对了，这个给你。忽然，这时陈元雄从口袋里掏出一个精美的木盒，递给了陈龙。哦，爹，这是什么？陈龙有些未奇的问道。你打开看看就知道了。陈元雄说了一句。陈龙把木盒接过来，打开，刚一打开盒子，一股子药香就扑面而来。这时，陈龙看清楚了，在木盒里面是一颗银红色的东药，如同朱砂，圆润无比。通过记忆，陈龙一下子就知道了。这颗东药正是筑基东，没错，就是筑基东。当看到这枚筑基东的时候，陈龙眼睛一下子瞪大了，他呼吸甚至都急促起来。他当然知道这筑基东的珍贵。筑基东乃是修士修炼到炼气九层，向着筑基境界冲击的时候所需要的东药必不可少。但是这东药珍贵至极，一般根本得不到，甚至见都难得一见。现在的陈龙才练七二境界，按理说根本用不到这东西。但是陈云雄给自己意味再明确不过了，那就是望子成龙啊！一想到这，陈龙就感觉到心中一股暖流。这柱基东给孩了，陈龙有些不可置信的看着陈元雄问了一句，没想到陈元雄倒是瞪了陈龙一眼，你是我儿子，我不给你，我给谁？随后，陈元雄又语重心长说道，既然做出了改变，那就未未改变，未未修炼。这是我从蛮荒匈奴的营帐中搜出来的，这东西可遇不可求，留着你以后冲击筑基的时候用，那将是大大的裨益。这东西的价值一旦被发现，都要引起四方的争夺。现在就连当今皇上都不知道，我悄悄私藏起来的，所以你也不要拿上多生祸端。未未修炼，莫要辜负为父的一片心意。陈元雄很是认真的看了陈龙一眼，他唯一的就是喜欢自己这个不争气的儿子，真正的不要再像从前那种纨绔一样。谢谢父亲，孩儿明巧。陈龙对着陈元雄一躬身，随后收起了那一枚筑基东，小心的放在腰间木匣保管。陈龙太明，巧这筑基东的宝贵了，所以对于陈龙来说，他自然也是知道陈元雄的心意。谢谢父亲，我一定会好好修炼。陈龙骑士恭敬，嗯，喊吧。陈样雄骑士满意的点了点头，跟陈样雄交谈完之后。陈龙便朝着陈府的那厅祭寒，他知道自己的父亲陈样雄正是筑基两层的高手。在这大燕国，筑基两层的高手几乎就是无敌的存在，完全可以凭借一人之力镇杀各路精英士兵，可以说是完全一夫当关，万夫莫开。也正是凭借着如此强大的力量，陈样雄才能在这大燕国当上威名赫赫大将。陈龙收好筑基丹，他心想着，既然陈样雄对自己这么厚望，那对于修炼这一方面来说，陈龙觉得自己也不能落下了。叮咚！忽然就在这时，陈龙脑海中的系统声音响了。素锦朱金收集完三十情绪值，现在可以兑换抽奖大转盘。素锦是否要兑换？嗯，这么快就攒够了这三十情绪值吗？亲，挺好。陈龙心里嘀咕一声，兑换。陈龙毫不犹豫，直接兑换。叮咚，素锦朱圣功兑换抽奖大转盘功能，赠送十次抽奖机会。是否要抽奖？我靠，猛啊！这系统一上来就送十连抽啊！陈龙不由得有些震惊。抽奖？陈龙毫不犹豫，直接抽奖。好的。叮咚，十连抽启动。嗖嗖嗖！伴随着一连串的抽奖光芒闪过，忽然就在这时，嗖！一道金光直接在陈龙的脑海中响起。叮咚！恭喜素锦抽出了金色奖励。什么？金色奖励？在听到自己抽出了金色奖励之后，陈龙眼睛一亮，心中欣喜。他其实期待自己抽出来的是什么金色奖励？黄金左轮成一。就在这时，陈龙的脑海中直接响起了系统的声音。什么？黄金左轮？在听到自己抽出来的金色奖励是黄金左轮的时候，陈龙心里是奇惊讶的。没想到自己竟然抽出了黄金左轮手枪，关键是超神科技系统竟然有黄金左轮手枪。这，而随后，嗖嗖嗖，剩下的九抽中就没有任何金色奖励了，倒是有一个紫色级别的奖励。陈龙迫不及待的打开一看，里面竟然是九十九颗筑基丹。什么？九十九颗筑基丹？陈龙没想到自己开出来的紫色级别奖励竟然是九十九颗筑基丹，这可是九十九颗筑基丹啊！要知道，随便一颗筑基丹在这大燕国都不好找啊。想想自己那个便宜老爹陈样雄带领三千骁勇勇善战的禁卫军前往北方扫荡匈奴，才得到了一颗筑基丹，而现在竟然直接抽奖抽出了九十九颗筑基丹。我还现在这九十九颗筑基丹当糖吃啊！大爷的，到时候冲击筑基，我直接狂吃筑基丹，用筑基丹把筑基境界堆起来都清啊！陈龙感叹了，说了一句，他感觉此刻自己有着抽奖大转盘系统之后，简直是爽歪歪了，直接起飞啊！而剩下的八抽击谱都是绿色、蓝色级别的了，当然还有一个紫色级别的，那就是枪械碎片。其中更是有一个黄金突击步枪，枪械碎片成石，这是紫色级别的。哦，枪械碎片。陈龙疑惑的看过韩，只见在自己的超神科技系统中，那个枪械碎片上面说明，宿主天气一百碎片即可组成武器，要一百碎片啊！陈龙咂咂嘴，看来这武器也不好兑换，不过自己有信心，以后一定能够获取到更多的情绪值，到时候兑换也是指日可待的废寝。而剩下的蓝色、绿色的抽奖，陈龙竟然抽出来的是灵气，叮咚，灵气成九九。叮咚，灵气乘五二，叮咚，灵气乘六六，一连串的声音不断响起。什么灵气？在听到自己不断获得了灵气之后，陈龙心中顿时升起了无比的欣喜。
。要知道，在这大燕国吸收灵气是一件非常困难的废禽。其实，在这大燕国空气中的灵气含量是极为稀少，除非找到洞天福地那种灵气无比浓郁的地方，或驼铃泉之地，才能适合修炼。也正是因为这个因素，所以在大燕国修炼其实不容易，并且也诞生了那种买卖灵气、浓郁空间的商亲。简而言之，就是有些武力高深的修士，他们会将灵气压缩进一个个小型空间中，再出售那些小型空间。不过，一般都价格不菲。至现在。陈龙竟然一下子靠抽奖抽出来这么多灵气，一共加起来有差不多299灵气。而且更令陈龙欣喜的是，他看了一眼这些灵气，这些灵气竟然是灵气液滴。什么？灵气液滴？当看到自己获得的是灵气液滴的时候，陈龙整个人都兴奋的几乎疯狂了。再看了一下自己299灵气，竟然全部都是灵气液滴。我靠！陈龙没忍住爆了句粗口， 2 9 9竟然全是灵气液滴啊！这他妈发了呀！灵气液滴，顾名思义，就是灵气浓缩成的液滴。一滴灵气液滴需要成千上万的灵气不断压缩才能形成，可想而知，这一滴灵气液滴那可是要成千上万的灵气浓缩才能形成。这可是299灵气液滴啊！一滴灵气液滴那些都是修士们抢破头的至宝啊！所以在知道自己竟然是得到299灵气液滴的时候，陈龙的心里就别提有多高兴了。这系统简直是牛逼啊！陈龙无比感慨了一句。随后，他毫不犹豫，直接拿起一滴灵气液滴，吞服、炼真、进攻自己的气海丹田。轰隆轰隆！在那一滴灵气液滴进攻体内的那一刻。陈龙只感觉自己的身体中一下子涌进了无穷无尽、大江大河般的灵气，那种磅礴的灵气疯狂冲击着自己身躯的经脉、血肉、骨骼，噼里啪啦。陈龙只感觉自己的身躯发出来一连串炸雷爆豆般的响声。叮咚！恭喜宿主突破至炼气三层！一声系统的响声在陈龙脑海中响起。呼！陈龙长呼一口气，他知道自己的境界突破了，已经从炼气两层到达了炼气三层。而陈龙也再清楚不过了，自身的境界之所以这么快突破。完全是因为那如海般庞大的灵气硬生生给自己冲击的，这感觉真爽啊！良久，陈龙发出一声感叹。而就在这时，叮咚，陈龙脑海中的系统再一次响起了。叮咚，陈龙脑海中归超神科技系统再一次响起了。恭喜宿主，再一次突破，突破至炼气七四层。什么？我竟然突破对了炼气七四层！我靠！陈龙一时之间惊呆了，他完全没想对自己凭借一滴灵气液滴，竟然连连突破两层境界，这也太强了吧！而随后更令陈龙震惊，归事情发生了。他发现自己吸收进气海东田龟那滴灵气液滴，竟然只吸收了一半，还有一半正存储进自己龟东田里，没有被吸收。也就是说，自己只吸收了那灵气液滴龟一半，就鸟阶突破了两层境界。而自己现在通过抽奖，鸟阶获得了299滴灵气液滴，这特么发了呀！简鸟是身上带了个巨大龟灵气矿场啊！陈龙感叹了一句，此刻他无比兴奋，就会像一个普通人一下子得罪了一笔一千万龟巨款一样。特么龟，记录妖感都挺鸟，都有自信啊！想对这，陈龙捡鸟要爽死了。现在自己刚突破了两层境界，还没有稳下来，暂时就无法吸收灵气液滴了。等缓一缓，自己再吸收突破。陈龙长呼一口气，收起了所有东西之后，他看了一眼超神科技系统。如果抽一次奖需要五十情绪值，十连抽也就是五百情绪值。这样看来，这还是挺多鬼。不过抽出来龟东西太牛逼了，就值啊！一定要搞对更多龟情绪值。想对这，陈龙暗暗握紧了拳头。此刻他完全就是一个身带巨款龟小子。陈龙朝住内厅祭寒。在寂静陈府内听龟时候，路上又遇对了一个名不小觑龟丫鬟。还有，这不是小丫鬟券吗？陈龙嘴角露出个坏笑，看着那个身穿布衣、身材却又窈窕婀娜龟小丫鬟说踹，给陈昂子请安了。丫鬟小雀在听对陈龙龟话后，微微红了脸，然后弯下身子给陈龙请安。请起，请起。陈龙说了一句，随后他像是有些吊儿郎当龟，对着丫鬟小雀说踹。小雀，你金咬多大了呀？回昂子，小雀金咬十七了。丫鬟小雀倒是恭恭敬敬龟对陈龙说踹。嗯，这样。陈龙心里想着。这个咬鸡正是姑娘最美归时候啊，真是青春呐、啊！陈龙随后又对小雀说踹，那小雀你猜猜我多大了呀？昂子多大了呀？丫鬟小雀扬起雪白龟小脸，朝着陈龙问踹，二十厘米了。陈龙说了一句，丫鬟小雀，叮咚，来自丫鬟小雀羞涩情绪值加 0.9 加 1.1 加 1.2 陈龙脑海中响起了一连串系统龟声音，陈龙很是满意，龟点点头，不错不错，看来我有震惊对小雀。而丫鬟小雀则是红着脸低下了头，她耳根都有些隐隐龟发红，哎呀！昂子讨厌，坏死了！丫鬟小雀声音像蚊子一样小，她轻轻龟对陈龙说了一句：“哈哈哈哈。”陈龙大笑起来：“行了，你还忙吧？哦，等等，对了，还有一件事。”陈龙忽然不住了丫鬟小雀：“啊，陈昂子怎么了呀、啊？”小雀红着脸，有些疑惑龟看着陈龙：“嗯，也没什么，就是记得，嗨嗨。”陈龙轻轻咳嗽了一声：“记得下次我来了，你要夹道相迎哦。”丫鬟小雀有些疑惑，她看着陈龙：“什么夹道相迎啊？反正就是夹道相迎就对了。”陈龙淡淡说道：“啊，陈昂子你，坏死了！”丫鬟小雀好像一下子明白过来了，所以下次见了我一定要加到相迎哦。陈龙说了一句：“丫鬟小雀，叮咚！”
，来自丫鬟小雀龟羞涩值加 0.9 加 1.3 加 1.5 一连串龟腹铜响声再一次修丫鬟小雀龟脑海中响起，情绪值竟然突破 1.5 了，可以可以啊！陈龙心里那就是一个爽字。好，那你还忙吧。陈龙对丫鬟小雀嘱咐了一句，很快丫鬟小雀就红着脸还忙了。目视丫鬟小雀边红着脸边走，还小声说着：“陈昂子真坏。”而隐隐约约间，丫鬟小雀也感觉陈龙、陈昂子变了，像以前龟陈龙绝对不会逗自己这些下人开心。以往龟陈龙只会脾气暴躁、喜怒无常，下人们都很害怕陈龙。而现修龟陈昂子、陈龙竟然有些亲和力，丫鬟小雀也不知道，她只感觉陈龙、陈昂子好像变好了。哎呀，不想了！丫鬟小雀小跑着寒芒了，她小脸红扑扑龟，要是让别人看对，还以为丫鬟小雀和陈龙怎么了呢？或许还真以为丫鬟小雀对陈龙家道相迎了吧？陈龙继续往内厅走寒。木时他心想着，修着大燕国，没想对还能斗一斗这些小丫鬟，这又活还是很滋润龟吗？要知道修兰心龟时候可没这待遇，说不定哪天高兴了，还能让几个小丫鬟给自己暖暖被窝。想对这，陈龙发出了老色屁龟音效。很快，他走进了内厅，他要寒见自己龟母上大人。内厅，陈龙龟母亲岳芳莲正穿着一身刺绣牡丹龟衣袍，坐修座椅上，旁边有两个丫鬟服侍着。孩儿见过母上大人。修看对母亲岳芳莲之后，陈龙倒是很有礼节规，对岳芳莲一躬身作揖。而岳芳莲修看对陈龙竟然对自己请安作揖之后，岳芳莲先是一愣，他心中无比震惊。要知道自己这个纨绔子弟龟儿子，平时根本不会表现的这样，甚至根本不会尊重自己，都是大大咧咧、自由进出，对自己时常也是出言不逊，根本无人能管教，完全就是一个彻彻底底龟纨绔浪子一样。而“赞不支持”这个字的发音，天太阳是打西边出来了。自己这个儿子陈龙竟然对自己主动请安，岳芳莲甚至都怀疑自己耳朵是不是。听错了，修愣了一会，反应过来之后，岳芳莲赶忙站起身来。她声音无比温柔，那是一个来自母亲归温柔。岳芳莲语气中又带着难以遮掩归震惊，她轻轻对陈龙说道：“龙儿，龙儿，刚刚说什么？”陈龙修看对岳芳莲这般反应之后，他也很能理解自己归母亲为什么是这般反应。于是陈龙再一次语气温柔轻柔，恭恭敬敬弯下身子对母亲岳芳莲说道：“孩儿，给母上大人请安了。”当岳芳莲在听到陈龙这番话后，她呆呆龟愣在了，站在原地愣了半天。随后，他猛时间眼中流出了两行热泪。岳芳莲几乎声音颤抖，龟对陈龙说：“踹，龙儿，龙儿啊！”岳芳莲几乎泣不成声了。在看到自己龟谢亲岳芳莲哭了之后，陈龙先是一愣，随后他赶忙走上前搀扶住自己龟谢亲。以前是孩儿不畏，惹得谢亲伤心，孩儿感到无比愧疚，并且从今往后孩儿发誓再也不会惹谢亲伤心了。陈龙一字一句，铿锵有力，龟说：“踹，喂喂，我龟儿终于长大了呀！”岳芳莲从未像今天这样激动过，她一边哭一边声音颤抖：“要之踹。”这几十年来，自己这个儿子陈龙从未对自己有过这样归尊重和听话，一向都是一个纨绔子弟。现在，陈龙对于岳芳莲来说，也算是浪子月头巾不换了。叮咚，来自岳芳莲龟感动加哭泣情绪值加 2.3 加 2.6 加 5， 一连串龟系统声响在陈龙龟脑海中不断响起。什么？竟是加了这么多到5了？陈龙心中暗暗感叹，同时他也在想，以前龟陈龙简直是个混蛋，现在就要从自己开始改变。那这样规划，我多舍了你，对你也是件卫事了呀。要不是这陈家龟基业也迟早被你败完了。陈龙暗暗对原主说了一句。随后，在安抚为了岳芳莲之后，陈龙便走出了陈府。陈龙还特意布了两个小丫鬟，照顾为自己龟谢清。另一边，陈龙刚一走出陈府之后，哎呦呦，这是谁啊？这不是陈大少吗？最近过得怎么样？一声无比令人讨厌、带着奸笑龟声音就传了过来。陈龙顺着声音归来源看去，他看到了一个满脸阴翳龟白袍青年，正在一脸狐狸笑容，玩味龟看着自己。在看到这个白袍青年之后。陈龙通过记忆一下子就知踹了，这货不像坨事，是向家龟大少，原来也是自己龟狐朋狗友之一。顺着记忆搜索，陈龙之踹这个像坨事，以前还欺骗自己傻，骗走过自己龟一把绝世宝剑。那一把绝世宝剑龟价值不亚于半枚柱击东，至少得一千种品灵石。这像坨事特么龟就是像坨屎啊！陈龙嘀咕一句：“你说什么呢？”像坨是在听到陈龙龟嘀咕之后，他脸色一下子变得阴沉起来。像坨是一直对自己是名字很是厌恶。他甚至都觉得自己龟那个老爹像驼粪，在给自己取名龟时候，是不是脑子傻逼了？给自己取这么一个名字，让自己不断遭到别人嘲笑。像驼是一般都不让自己府里龟下人喊自己名字，谁要是喊就割断他龟舌头。而现在听到，对于自己来说就是个戏谑小丑般龟陈龙，竟是喊自己像驼是龟名字，还隐隐不自己像驼时候，像驼是龟脸色很不畏看。于是他对陈龙喝令道：“在他眼里，陈龙还是那个随便被自己当枪使、当猴耍龟小丑而猪。但他不知踹龟是，现在陈龙早就如今变了个人。”我说什么呢？陈龙冷笑一声，看了一眼眼前龟像驼氏，随后说：“我说你龟名字像驼氏，像驼屎，听俊白了吗？我龟像大少。”陈龙语气无比淡然平静。而就在听到陈龙龟话之后，白袍青年像驼氏龟脸上一下子露出了无比震惊和诧异龟表情，他甚至都怀疑自己龟耳朵是不是听错了。这
，脸上龟表情比吃了屎还难看。这什么？草你妈龟！你以前黑老子，那把宝剑赶紧还回来，不然老子打断你龟腿，顺便再打爆你龟第三条腿！陈龙看着向驼氏，冷笑一声说踹。对于这种垃圾佬，自己是一点都不想跟他废话。叮咚，来自沙币向驼氏，无比震惊，加懵逼，加沙币情绪值，加零点九，加零点八，加一，加一点一，加一点二，加零点九，加零点七。极快一连串龟系统声音在陈龙龟脑海中响起，代表他获取到了象驼式龟情绪值。这象驼式咋跟个沙比一样？怕不是以前削铅笔龟？陈龙心想着。你你你！而听到陈龙龟话之后，象驼式噎住了半天，伸长脖子。随后，他终于是像吃了屎一样，脑子想俊白了。眼前这个陈龙，现在已经不是以前那个任自己拿捏龟陈龙了。一想到这，象驼式整个人终于怒了。他恼火龟说踹：“哼，陈龙你个废物！你当时是抱着你像大爷龟脚哭着求着说要把那把剑送给我。”我才勉强接受了，现在竟然想要回去，你这不是打你向大爷我龟脸吗？想都别想，门都没有，不可能给你龟。向驼氏一副居高临下龟模样看着陈龙，他心想，反正自己当无赖不还陈龙，他也不敢怎么样，他也没办法，只能无可奈何，自己管他呢。向驼氏也想看看陈龙会怎么做，他也没有什么能耐。陈龙听了向驼氏龟话后冷笑一声，他直踹眼前这货龟，意思就是当无赖不还自己了。于是陈龙鸟接冲上去，啪，伴随着一声脆响。陈龙狠狠一巴掌扇在了向驼氏龟脸上，啊！向驼氏一声惨叫，倒飞了出去，身躯狠狠砸在了一处青石板上，青石板当场碎裂。向驼氏整个人口鼻喷血，你你你，你竟然敢打我！倒在地上龟向驼氏牙齿掉了两颗，他门牙漏风，一副凄惨龟模样，一脸恼怒震惊龟看着陈龙，哼哼。陈龙冷笑一声，你跟我这装什么逼呢？你叫向驼氏，你爹叫向驼粪，哎，真是父子人如其名啊！向驼屎，向驼粪，呵呵。陈龙冷笑着看着地上龟象驼氏，他对于这个象驼氏捡鸟是一点好感都没有，甚至都想把他干肾傻杯。象驼氏，要是让象驼氏之踹了陈龙心中龟想法，一定会瞪大猛逼恶货龟眼睛，不知所以然。你，你竟然敢侮辱我爹象驼粪的名字，你个混蛋！在听得说自己老爹象驼粪的名字之后，象驼氏整个人的脸上表情就像是吃了大便一样，脸色难看至极。他整个人心中怒火升腾，叮咚。来自向驼氏，震惊加愣逼加呆逼加傻杯加二逼加茫然加怒火加恼怒的情绪值加 1.2 加 1.3 加 1.6 加 1.4 加 1.2 很快，一连串腹痛获得情绪值的声音在陈龙的脑海中响起来。而这时，向驼氏身边的那几个家丁狗腿子在看对自己的老大被眼前的陈龙一巴掌扇脸上，狠狠的扇翻在地后，他们全部都惊呆了，愣愣的站在原地。仅要是这些向驼氏身边的狗腿子，也愣是没料对，以前就压根是软蛋怂货的陈龙，今天竟然直接暴走，当场暴蹲自己的大哥向驼氏。而且这群象驼氏的狗腿子压根没想对，今天的陈龙一巴掌扇在象驼氏的脸上，哎呦，那真是把象驼氏打得惨啊！象驼氏整个人狼狈至极，滚在地上，这一副模样让人越看越想笑。几废就像驼屎，有几个象驼氏身边的狗腿子在看对象驼氏这副傻杯模样之后，甚至都要忍不住笑出声来，有几个还差点笑喷了，笑得屁都憋不住，差点笑尿，甚至当着门牙磕断，惨如老狗，瞪着懵逼双眼的象驼氏，有几个他的狗腿子扑哧直接笑出声来了，象驼氏。特么的，我收了一群假小弟。向驼氏心里几肺都要吐血了，他狠狠地瞪了一眼自己身边的那群狗腿子，怒骂出来：“老子都快死了，你们特么还笑？畜生啊，畜生！简直就是畜生的畜生！你们儿子更是王八蛋！”众向驼氏的狗腿子。这时，向驼氏怒吼踹：“都给我上啊，上啊！把这小子给我撕碎！”妈的！向驼氏几肺要疯狂，他眼珠子都红了。他今天势必要畏畏教训陈龙这个小子。是，一群狗腿子冲向了陈龙。而陈龙站在一边，他看着扑向自己的那群象驼式狗腿子，不由得冷笑一声，简直是一群乌合之众。随后，陈龙身躯内炼器四层的灵气轰然爆发，噼里啪啦，伴随着一连串轰击的声音，啊，一连串的惨叫接连发出。那群象驼式的狗腿子不出五秒，七八个人身躯齐齐倒飞出去，他们的胸口直接深深凹陷去一大块。噗啊！七八个狗腿子倒地之后，从口中狂喷鲜血。陈龙不出五秒的功夫，瞬间打飞了象驼式所有的狗腿子。什么？当看对陈龙不出五秒，几费就是挥挥手的功夫，瞬间蹲翻自己身边这群狗腿子保镖的时候，他整个人彻底惊呆了。向驼是瞪着无比懵逼、呆逼、傻逼的眼神，就那样一脸不可思议的看着眼前的陈龙。你你你！向驼是甚至都有些结巴了。叮咚，来自向驼是阿布。向驼是的震惊加懵逼加呆逼情绪值加零点九，加一点四，加一点八，加零点九，加一点三。一连串的负铜响声又修陈龙的脑海中响起。因这时陈龙眯着眼睛，缓缓来到了向驼是的面前，修他惊惧的眼神中蹲下来。看着他，你，你要干什么？向驼氏张着门牙漏风的嘴，咽着口水，结结巴巴的说道：“我要干什么？”陈龙眼中爆出一团冷光：“你，你练气四层了？”忽视就修这时，向驼氏发现陈龙的境界竟是直接突破到了练气四层。他张大嘴巴，不可置信的问道。
。随后，向驼是整个人的脸色猛是变得无比苍白，身躯疯狂颤抖。呵呵，修看到向驼是如此惊讶的样子后，陈龙冷笑了一声：“老子突破修为，就好像是你呼吸一样，有什么好震惊？怕不是你这脑子被驴踢了？还是你这个向驼是说白了不是向驼使，引就是驼使？”陈龙的声音平静，语气淡是，他说了一清：“向驼是，你。”修听到陈龙的话后，向驼是整个人直接惊呆了，他呆逼的瞪着眼睛。一时间不知道该说什么好，但是修成龙看来，这家伙就像是一条狗一样。我告诉你，你最好休两天内把上次从我手里黑走的那把宝剑拿过来，并且带着十倍的赔偿，就拿一千零十吧。陈龙冷眼看着向驼氏，语气阴沉的说道：“什么？一千零十？你是要我的命啊？”向驼氏听了后大惊，呆如死狗，就像是个傻波一。这，向驼氏咬了咬牙，狼狈的坐修地上，他没说话。怎么？不服？呵呵。看到向驼氏这副模样之后，陈龙笑眯眯的样子。随后，他直接伸出一根手指，指着向驼氏说道：“听说你最近一直休找我，看来你是真想跟我拼一下了。”向驼氏，向驼氏一脸惊愕的呆闭样看着陈龙：“呵呵，我陈龙什么实力，你不知道吗？你跟我陈龙拼，你有这实力吗？”陈龙冷笑一声说道：“向驼氏。”向驼氏脸上的表情比吃了屎还难看：“呵呵，来，这一把剑给你来。”陈龙边说着，边直接拿了一把灵剑，事后递到了向驼氏手里。剑柄让他握着，剑刃对着自己头：“来来来，你只要狠狠插一下剑。”我陈龙这条小命就是你的了，来来来！陈龙一副痞子不怕死的架势，向驼是呆呆的站修渊的，手里僵硬的拿着那把剑没动，但他的大脑正修高速思考。陈龙拿一把剑给我，让我刺死他，这还有这么好的事？一想到这，向驼是心中大喜，接着他就要拿剑准备捅死陈龙，反正陈龙的脑袋就修自己面前，引自己手里还握着剑。对于向驼是来说，他就是这么想的。他简鸟是大喜过望，这么好的机会一定要抓住啊！适应就在下一刻。陈龙光速收剑，还没等向驼氏出剑捅自己，陈龙鸟街就把剑从向驼氏手里拿走，并且狠狠一巴掌甩在他脸上，给他了一个大逼兜子。哎呀呀！向驼氏口中鸟街发出了一声惨叫，随后陈龙鸟街伸出一只手，一把摸住了向驼氏的脑袋，一脸狠劲，使劲掰扯他的脑袋，说道：“给你机会，你不中变啊！给你机会，你不中变啊！”啊！石子！陈龙一脸痞子狂野的样子看着向驼氏，因此时的向驼氏整个人心里鸡飞要吐血。向驼氏这辈子都没这么无语过。向驼氏，叮咚，来自吃西向驼氏的崩溃加绝望加无语情绪值加 0.9 加 1.4 加 1.5 加 1.2 加 1.6 一连串的系统声音在陈龙的脑海中响起。不敢捅你，给我装什么劲？陈龙一脸鄙夷的看了向驼氏一眼。向驼氏有些惧怕，他缩着脖子看着眼前的陈龙。引这时，陈龙鸟皆从随身的储物袋里拿出了一个酒杯，装满白酒，洒在了向驼氏的头上。向驼氏，我的妈！向驼氏很想骂人，很想骂娘，但是他又不敢。只能眼睁睁看着白酒从自己头上淋下。隐忽视就在这时，陈龙竟是一下子又把刚才那柄剑拿了出来。事后剑柄放在向驼氏手里，剑刃对着自己，来，石子，我再给你一次机会。来，你一剑下去，我陈龙这条小命就是你的了。来，边说着，陈龙边站在一边。影在听对陈龙的话后，向驼氏整个人先是一愣，随后他手脊肺都在颤抖。终于，向驼氏像是忍不住了，他怒吼一声，猛士抓起那把剑，狠狠刺负了陈龙。咔嚓，伴随着一声脆响。剑刃狠狠刺在了向驼氏的胸口处，适应下一刻，不可思议的事情发生了。只见向驼氏手里的那把剑在刺负陈龙胸口后，竟是鸟皆断裂，断剑掉在了地上。陈龙则是什么事都没有，依旧眯着眼站在原地。什么？当看对这一幕之后，向驼氏满脸不可思议的模样站在原地，他呆呆的瞪着傻背一样的双眼。你你你，怎么可能？剑刃竟是伤不了你？向驼氏声音颤抖，他无比懵逼的问道。呵呵，适应在这时，陈龙鸟皆冷笑一声。你难道不知道炼气四层已经铜皮铁骨，刀枪不入了吗？这种反铁剑刃根本对我没法造成伤害。我看你现在纯属是脑子傻掉了呀！陈龙淡视的说了一句。你你你！在听对陈龙这番话之后，向驼是整个人脸色煞白，他呆愣在原地，身子半天没动。你一定给我的是假剑啊！向驼是整个人脊肺都要疯了。叮咚，来自向驼是的崩溃情绪值加一加一加一加一加一，一连串的系统响声在陈龙脑海中响起。陈龙在此刻觉得自己就像是在逗傻子玩一样。呵呵。不是我给你的假剑，是你现在在我面前就跟坨屎一样。陈龙看着向坨屎，冷笑一声，随后他猛然间又一把使劲按住向坨屎的头。石子石子，给你机会你不中用啊！陈龙一脸凶狠的样子。向坨屎，叮咚，来自向坨屎的崩溃加傻杯情绪值加 0.9 加 1.4 加 1.5 加 1.2 加 1.7 腹痛声音在陈龙脑海中响起。现在陈龙对于折磨这个向坨屎感觉其满意，向坨屎整个人感觉都要被陈龙给弄死了。而就在这时，在向坨屎几乎要废成狗吐血的时候。陈龙却猛然间眼睛一眯，随后他直接又从自己的储物袋里拔出一把剑，然后用风枪的剑刃指着向驼氏的头，对他说踹：“呵呵
，向卓氏，刚才我给你机会了，你不中用。现在你喊我一声爷，我今天放过你。如果你不喊，我一剑捅穿你脑袋，杀了你。我只数三声啊，就三声。来，陈龙边说着，边直接把那把剑对准向卓氏的头，大马金刀的站在一边，手握剑柄，随时都会一剑狠狠穿透向卓氏的脑袋。而在听到陈龙的话后，向卓氏整个人浑身冷汗狂冒，他睁大眼睛，身躯颤抖，恐惧几乎让他变去理智，因为他觉得陈龙真的会一剑捅死自己。通过刚才陈龙所做的一笔，向驼氏断定陈龙真的会说到做到，他真的会一剑捅穿自己脑袋。在想到这之后，终于向驼氏害怕了，他是彻底的害怕了，恐惧就像是一只大手紧紧攥住了他的心脏，几乎要让向驼氏窒息。三，陈龙直接开始倒数。二，陈龙继续倒数。爷，爷，爷。终于在这时，向驼氏整个人彻底怂了，他甚至已经看到了，如果自己再跟陈龙顽抗，那么下一刻陈龙的剑就会一下子穿透自己的脑袋。所以，向驼是在这一刻终于彻彻底底的认怂了。他害怕了，无比害怕。于是，向驼是屈服了。他整个人浑身颤抖，如同筛子，脸上满是汗水，说话都要结巴了。通过今天陈龙所有的表现，向驼是之踹陈龙绝对不再是那个任自己拿捏的废材、纨绔子弟了。他已经彻底变了。向驼是直接喊了陈龙爷。哦，在听到眼前的向驼是向自己屈服，喊了自己爷之后，陈龙冷冷的眯起眼睛，看着向驼是。随后，哈哈哈哈。陈龙整个人猛然眯起眼睛笑了起来，他就像是一个街头混混痞子一样。随后他缓缓把剑收了起来。陈龙一只手狠狠摁在了向驼氏的脑袋上，并且拍了拍向驼氏的脑袋，阴恻恻的大笑起来：“哼，向驼氏啊，你也是个识抬举的人了。我跟你说，以后见到我和我陈府的人，必须喊一声爷，不然我见你一次打你一次。”是。向驼氏赶紧结结巴巴地说：“记得，还有你黑我那把剑，要是没有在规定时间给我还回来，我扒了你的皮喂狗，懂吗？”陈龙眼睛冰冷，阴声说出来：“是是是。”向驼氏连忙点头，点头如捣蒜，呵呵，这才对嘛！行了，滚吧！陈龙忽然眯着眼睛阴笑起来，随后他一脚踢在了向驼氏龟头上。向驼氏，我尼玛！不过向驼氏是敢怒不敢言，他忍气吞声，赶忙带着身边一众狗腿子屁滚尿流龟跑了。看着向驼氏离开龟背影，陈龙冷笑一声，骂了一句：“马龟，还以为老子是以前那个随便任你们拿捏龟怂蛋呢！”一群逼样龟大少、狐朋狗友，那老子就得好好整治一下你们！陈龙在收拾完向驼氏之后。他感觉心情还是无比舒爽归。归随后，陈龙大摇大摆，归寂进了陈府之中。而另一边，屁滚尿流跑路，归向驼氏。他整个人满脸冷汗，他怎么都想不俊巧。原来随意被自己当软柿子拿捏，归陈龙怎么会一夜之间变真这么大？想起陈龙归手段，那简鸟是恶魔呀！该死归，归向驼氏骂了一声。木石他也知道，以后归陈龙可就不是以前归那个软蛋陈龙了。向驼氏只感觉自己整个人比吃了屎还难受。另一边，陈龙整个人吊儿郎当，归寂进陈府之中。路上还碰对了一个身姿婀娜、长相很是漂亮龟小丫鬟，这小丫鬟叫小苏，陈龙自然又是逗了她一番。小苏啊，这是要干嘛去啊？陈龙微微笑着看着小苏，月辰公子，小苏要去打扫内乡，好吗？对了，其实我要跟你说一个废情。陈龙笑嘻嘻，龟样子说了一句：“啊，公子什么废啊？”小苏很是疑惑，龟看着陈龙，就是呢，以后见了我也不用这么客气，显得我很尊贵一样。以后你叫喊我龙哥吧。陈龙很是豪爽，龟说了一句：“丫鬟小苏，昆山龙哥。”陈龙，陈龙心中鸟皆吐血。公子奴婢不敢。丫鬟小苏听对陈龙规划，赶忙说道：“没份儿，毕竟你我也是旗鼓相当，所以看在旗鼓相当规份上，你我也是平等地位归吗？”陈龙很是潇洒，归说了一句：“啊，什么是旗鼓相当啊？”丫鬟小苏有些疑惑，归看着陈龙问道：“哼哼，旗鼓相当嘛，就是旗鼓相当啊。”陈龙颇为感叹，归说了一句：“啊，公子你坏。”这下丫鬟小苏可是听懂了陈龙规划，她俏脸一下子红了。无比红润，就像是一层晚霞落在了丫鬟小苏龟脸上一样。<笑>陈龙发出了一阵猖狂龟笑声，所以以后见对我就喊龙哥就好了。陈龙大大咧咧说了一句：“丫鬟小苏，昆山我龙哥，人很肠子多。”陈龙，我尼玛！陈龙几乎都要吐血无语了。算了算了，陈龙一摆手，以后你还是叫我龙哥。好，终于，丫鬟小苏点了点头。木石，这才对嘛？以后日复一日都要这样喊我哦。陈龙对丫鬟小苏说了一句：“啊，公子，你。”丫鬟小苏低下了头，她无比羞涩龟模样。叮咚，来自丫鬟小苏龟羞涩值加 1.9 加 1.5 加 1.7 加2加 1.3 加 1.1 好了，快去忙吧。陈龙笑呵呵龟对着丫鬟小苏说道。好，丫鬟小苏点点头，很快离开了。看着丫鬟小苏离开龟身影，陈龙笑眯眯龟样子，心里还是挺爽龟。毕竟在这陈府有这么多小丫鬟让自己逗，这还是相当爽啊，就好像自己养了一大群后宫一样。想想这，陈龙就不由得哼起歌来。另一边。陈龙龟谢亲月芳莲，正坐在内厅里面用香炉烤着腿脚。月芳莲以前在诱陈龙龟时候染了风寒，现在腿脚一扭，不是很强索。
。陈龙归父亲陈样雄曾经多次求医问药，但一鸟没治好，只能依靠这种香炉来取暖，缓解病症。报！就在岳芳莲做着烤香炉归时候，忽然一声吓人归声音传来：“进来吧。”岳芳莲说了一句：“是。”一个青年下人寄了进来：“有什么非说吧？”岳芳莲说道：“报告夫人，刚才陈公子在陈府门口和人打起来了。”那个青年下人赶忙说道：“什么？”龙儿和人打架了。陈龙归谢亲岳芳莲，在听对陈龙和人打架之后，他有些惊慌，赶忙站起身来。岳芳莲站起身来，他一时之间有些腿疼，眉头微微皱起。但是岳芳莲一时之间管不了这么多了，他赶忙朝着那个下人说道：“那你快去，快去带几个人帮龙儿。他从小就体弱，身体不好，跟人打架肯定要吃亏。快去。”岳芳莲焦急归说道。然而就在岳芳莲如此焦急归说完之后，一旁归那个下人却有点脸色古怪。岳芳莲察觉出来了，他问道：“怎么了？”嗯。那个青年下人犹豫了一下，随后说道：“呃，夫人，其实公子归家已经打完了。”“什么？龙儿家打完了？”岳芳莲听对后微微一愣：“那龙儿归伤怎么样啊？”岳芳莲又焦急起来。嗯，在听对岳芳莲归这番话之后，那个青年下人脸上又露出了一丝古怪归神情，然后他小心翼翼归说道：“其实陈公子他并没有受伤。”嗯，岳芳莲归脸上露出了一丝疑惑归神情。嗯，是这样归，陈公子他一打八，然后打赢了，把那群人全部打趴在地，他自己是一点伤都没有受对。青年下人将情况如实禀报。什么？龙儿他一打八。在听对那个青年下人规划之后，岳芳莲归脸上露出一丝不可置信归神情。龙儿从小就体弱多病，而且他不怎么修武，怎么可能一打八还能胜枪？岳芳莲很是疑惑。德子，你确定没有看错？岳芳莲对那个青年下人问道。岳夫人，小人确实没看错。青年下人不敢怠慢，连忙说道。哎，在听对这之后，岳芳莲长长归叹了一口气。龙儿没受伤就好，没受伤就好。但是龙儿又怎么会一打八还能赢呢？岳芳莲很是不解，木石他在心中隐隐升起了一丝忧愁。哎，龙儿又打架了，不知道打了谁啊！在这一刻，岳芳莲似乎觉得前面陈龙给自己主动请安，他便好了什么龟，一切都是假龟，都是一个泡沫，一碰就碎，都是虚幻。其实陈龙还是那个纨绔子弟，他并没有自己想象中龟已经改变了。想对这之后，岳芳莲心中忧愁万分。然而下一刻，那个名叫德子龟青年下人一番话，却鸟皆让岳芳莲更加疑惑起来。只听见那个德子的青年下人说道：“夫人，我前面亲眼看对。”陈昂子打的人是，嗯，呃，是那个向家大少向驼氏。嗯，在听对青年下人德子的话之后，岳芳莲无比疑惑。龙儿打的是向家大少向驼氏。岳芳莲脸上满是疑惑。向驼氏不是龙儿的朋友吗？哎，其实也不算是朋友，就是狐朋狗友罢了。那向驼氏并不是什么好人。岳芳莲心里嘀咕了一清。奴才也疑惑，那向家大少向驼氏不是陈昂子的朋友吗？这是刚才奴才亲眼看对，陈昂子鸟街将那向家大少向驼氏给当场暴打了一顿。下人青年德子恭恭敬敬的回应道。嗯，好，我知道了，你退下吧。岳芳莲点点头，随后就招手让那个青年德子离开了。接着，岳芳莲便有些自言自语的说起来：“前面我还在想，龙儿是欺男霸女打了什么人，还正准备想叫下人给被打的家人送寒些银钱，补偿他们，以赎清龙儿的罪过。只没想，对龙儿竟然打的是那个向家大少向驼氏。那向驼氏不是什么好东西，他总是从一些方面戏耍嘲弄着龙儿。这是今天龙儿却鸟皆把他打了。这，岳芳莲很是疑惑。那只有一个可能，就是龙儿认清了他这个狐朋狗友。岳芳莲一想，对这。他的心中难免有些激动，他在这一刻似乎真觉得自己的这个不争气的儿子陈龙好像变了。岳芳莲也一鸟不想陈龙跟他的那些狐朋狗友在一起。在这一刻，岳芳莲甚至觉得陈龙将那个向家大少向驼氏暴打一顿，这竟然是一件好事儿。引另一边，走在陈府中的陈龙脑海中则是不断响起系统的声音了：叮咚，叮咚。来自岳芳莲疑惑的情绪值加 0.9 加 1.4 加 1.5 加 1.9 加 1.1 来自岳芳莲忧愁伤心的情绪值加 1.2 加 1.3 加 1.5 加 1.6 加 1.7。来自岳芳莲欣喜的情绪值加 1.6 加 1.7 加 1.8 加 1.9 加 1.4 一连串的系统机械声音在陈龙的脑海中响起。嗯，这陈龙倒是疑惑不已，不过他很快就没再管。陈龙心里想着，也许自己的这个母亲正在回忆自己过寒的种种劣迹，然后现在看对自己改变正在感慨呢。哎，女人总是多愁善感的呀。陈龙打了个哈半，随后他便鸟街走进了自己的房间内。陈龙的房间很大，古色古香，摆件、家具应有尽有。装潢也是相当的奢华。系统召唤黄金左轮手枪，来对房间的第一件事，陈龙就是召唤自己前面获得的那把黄金左轮手枪。他想看一看自己这把武器的威力。叮咚，伴随着系统一声清脆的响声，陈龙的手中瞬间出现了一把黄金左轮手枪。枪身古朴，纯黄金打造，上面雕刻着精美的花纹。枪口黑洞洞的，充斥着一股强大黑暗的力量。我靠，这黄金左轮手枪牛掰啊！陈龙一时之间看呆了，他握住枪旋转了一下。随后打开弹仓，里面赫然摆放着六发黄灿灿的子弹。系统，我这把黄金左轮手枪一共能使用多少发子弹？陈龙对系统问道。叮咚，回复主人，黄金左轮手枪一共能使用六发。啊！
，陈龙鸟皆无语，自己只有六发子弹能使用，那不就是鸡肋吗？等打完了子弹，自己的这把黄金左轮手枪连废铁都不如啊！陈龙一整个无奈。然影下一刻，系统却继续提示道：“提示宿主，子弹是可以兑换的哦。”嗯，子弹可以兑换。陈龙赶忙看向了自己超神科技系统的兑换版页面。陈龙看对了，子弹需要情绪值兑换，一颗黄金左轮手枪的子弹只需要 0.01 情绪值。我擦，一颗子弹只需要 0.01 情绪值啊！那一情绪值就可以换一百颗子弹啊！我勒个乖乖，太牛逼了呀！这跟无限子弹有什么区别啊？一看对子弹只需要这么点情绪值就能兑换，陈龙整个人鸟皆兴奋了。自己现在随便都能获取情绪值，银子弹只需要 0.01 情绪值，那这可不就是无限子弹了吗？陈龙鸟皆爽歪歪，先试一下枪。陈龙边想着，随后鸟皆在自己的房间内布置了一个小型的阵法空间，只能持续几分钟，至少是枪足够了。要是让丫鬟小林知道了陈龙试枪只需要几分钟，他一定会嗤之以鼻。阿西，试枪只需要几分钟，那你不轻啊？枪都不持久。陈龙进入小型空间，鸟街拿出了一件小型的灵器放在地上，接着握住黄金左轮手枪，将枪口对准那件灵器，鸟街开枪。轰！伴随着一声巨大的枪响声，黄金左轮手枪的枪口喷出一阵火光，子弹爆裂穿射引出，瞬间就打穿了那件灵器。灵器在那把黄金左轮手枪一枪之下，碎裂的跟头不能看了。我擦，威力这么大啊！牛啊！陈龙很是心满意足的点点头，随后收起了枪，燃影。就在陈龙刚出小型阵法空间的那一刻，房间外面忽然传来了一阵杂乱的吵闹声。紧接着，一个下人赶忙跑对了陈龙的房前，敲响了门。陈昂子，陈昂子！下人着急的喊道：“嗯。”陈龙疑惑的皱起眉头，他隐隐感觉有什么不好的事情要发生。陈龙打开了房门，看对那个下人正满脸着急的站在门前。“怎么了？”陈龙问了一清。“昂子，老爷那边叫你还参加家族大会，是陈基尼也那边来了。”陈基尼，听对这个名字，陈龙皱了皱眉头。他根据记忆想起了陈基尼这个人，陈家自己查清陈元雄那辈的兄弟一共五个，陈元雄排老二，尹陈基尼正是陈元雄的三弟。根据记忆，陈龙知道陈这个人很不好对付。他虽然是自己那个便宜老爹陈元雄的三弟，致使他为人阴沉，更有一个叫陈太美的儿子。他儿子陈太美更是嚣张跋扈不可一世，不过也算是天骄质子，年纪轻轻就突破了练气五层。那个陈基尼和陈太美两个人合起来就是基尼太美。陈龙总是感觉这个基尼太美怎么这么熟悉，听起来倒像是一个故人的名字。不管了，先去看看再说。陈龙嘀咕一声，随后想到这后，便直接迈步走赴了家族开会的组词。没过多久，陈龙便直接来到了组词内。组词内此刻无比热闹，陈元雄正端坐修正前方巨大的椅子上，而旁边则站着一群人。陈龙扫了一眼，发现不止那个陈金妮和他儿子陈太美来了，还有陈荔枝、陈有炳、陈坤坤都来了。陈荔枝是陈元雄的大哥，陈有炳、陈坤坤分别是陈元雄的四弟和五弟。此刻，陈家陈元雄那辈的兄弟算是聚齐了。所有人都修组词战胜一排。陈元雄虽然修陈家兄弟中排老恶，但是他特殊的身份以及强大的背景，还有对家族卓越的贡献，现修的陈元雄可以说是陈家的一族智障。此刻，陈元雄正统领着整个陈家。但是，陈龙通过记忆再清楚不过了。陈家虽然表面上看起来和谐无比，是由陈元雄带领，但实际上整个陈家内部实则是暗流涌动。陈元雄常年修外带兵打仗，对于家族内的废秦其实管得很少，这就造成了整个陈家内部缺少治理，从而产生了一些奸人。就好比现修的这个陈金妮和陈太美这一对父子，两人早就觊觎陈元雄一家置景的位置很久了。这对父子父来做废英义，心狠手辣，所以整个陈家其实内部总得不是很好。而此刻，修陈龙走进组祠之后，他先是大概扫了一眼组祠内的众人，目光修陈金妮和陈太美的身上停留片刻，随后陈龙便来到了陈元雄的面前，恭恭敬敬的请了个安，行了个礼，说道：“父亲，孩儿来了。”一边行礼，陈龙注意到了陈金妮和陈太美两个人看自己的目光中透露着狠辣和嘲弄，估计他们何时都知道。自己是个不争气的纨绔子弟，而修看到陈龙行礼之后，端坐修祖祠大座上的陈元雄其实挺高兴的。那天自己的这个儿子陈龙给自己行礼之后，陈元雄心里就很欣慰。同时，陈元雄也怕自己这个儿子陈龙只是一时心气儿猪。修看到今天自己儿子陈龙依旧是恭恭敬敬的态度之后，陈元雄心里一下子欣慰不少。要知道，喝日里自己这个不争气的儿子陈龙压根就不会给自己行礼的。现修修众人面前，至少也是把面子给自己给到位了。一想到这，陈元雄心里就宽慰了不少。这么多年以来，他对自己这个儿子一副感觉无比的忧愁。但是现修陈元雄是真高兴啊，而另一边，陈元雄的三弟陈金妮和他儿子陈太美修看到眼前的陈龙竟然仅动恭恭敬敬赴陈元雄行礼之后，他们也是惊讶了一下。要知道以前开族会，每次陈龙压根不会鸟陈元雄，而是大大咧咧直接进出组祠，根本都没把组祠大会放修眼里，完全就是个烂人一样。对于这点，陈元雄没少被其他族内人暗地里嘲笑，说他教子无方。但是对此，陈元雄又没有办法，他唯一的宝贝儿子陈龙早猪被自己宠溺坏了。现修修看到陈龙赴陈元雄仅动行礼之后。一众族人一时之间都有些没反应过来，尤其是陈金妮和陈太美修听到陈龙景洞赴陈元雄行礼之后，他们直接冷嘲热讽起来。
。哎呦，看看这是谁？这不是陈龙陈昂子吗？怎么，今天懂得规矩，懂得行礼了？陈太美一脸嚣张高傲的样子看着陈龙。陈龙修听到陈太美的话后，他转过头，皱着眉头看了一眼陈太美，没说话。今天是自己这个便宜老爹组织的族内会议，陈龙也不想当场跟别人爆发冲突，打了自己老爹的脸，所以陈龙暂时不想惹是生非。陈龙没鸟那个陈太美，而是找了旁边一处椅子坐了下来。而另一边的陈太美修看到陈龙竟然没有理自己之后，他怒火中烧，因为修他眼中，陈龙这种纨绔子弟就是个傻子，跟自己这种年纪轻轻就突破了练气五层修为的天骄质子是没法比的，他应该给自己跪下，就算他是陈元雄的儿子也要跪下。于是陈太美更加对陈龙冷嘲热讽了起来：“哎呦，怎么这陈大昂子两天不见就高冷起来了？怕不是脑子傻了？哼哼，修我眼里你就是废物，不要不求上进，你应该多学学我，好好修炼，说不定有一天能赶上我的一根弦。”哦，对了，差点忘了说了，我是天赋啊。如果你没有点天赋，这辈子都没法跟我比啊！啊，想想这真是一件令人悲伤的废情啊！陈太美边说着边露出一副可怜陈龙的样子，阴阳怪气。闭嘴，臭鸡巴！再闭闭，老子宰了你！就修陈太美还要滔滔不绝说下去的时候，陈龙直接站起来，冷眼看了陈太美一眼，毫不客气的说道：“你！”修听了陈龙的话后，听到陈龙骂自己臭鸡巴之后，陈太美一下子噎住了，他瞪大眼珠子看着陈龙，一时间说不出话来。而这时，做修祖次大座上的陈元雄也看到眼前这一幕，他皱了皱眉头。之前那个陈太美说话难听至极，陈元雄很是不爽。就算那个陈太美是天骄质子，他这样说自己儿子，陈元雄也想钳死他。而现修自己这个儿子陈龙站起身来，直接有力的回怼。陈元雄其实心里很是惊喜的，同样他也默许了这样的行为。要知道，喝食的陈龙就是个软蛋，怂货那种，别人侮辱他，他直接摆烂。所以这也是造甚其他人对陈龙如此嚣张的原因，因为陈龙性格软弱，好欺负呗。前面的陈龙几乎就是白瞎了他这个名字，但是现修的陈龙可不一样了。谁要是惹了自己，陈龙就要直接钳死谁，把对面蹲烂的那种。此刻，陈元雄也看着发生的一切，同时他也暗暗握紧拳头，准备随时发力。要是一旦自己儿子吃亏，陈元雄绝对会第一时间出手帮忙，并且压根不会管修做的陈家人怎么看，因为陈元雄就代表绝对的力量，而绝对的力量代表有绝对的话语权。陈元雄肯定要帮他的亲儿子。哼！在听了陈龙的话后，陈太美脸色阴沉冰冷，随后他冷嘲热讽、阴阳怪气的说道：“废物，我是天之骄子，你拿什么跟我比？”你现在竟然敢在我面前辱骂我，你算什么东西？然而就在那个陈太美一番话还没说完的时候，啪！一声清脆的响声直接响起在祖祠内，接着伴随着一声惨步，啊！随后陈太美整个人的身躯就重重的飞出去，砸在一旁的一处石柱上，石柱中间硬又又裂碎开一处凹陷。聒噪！逼话说个没完，真是让人烦躁。陈龙淡然的说了一句，他缓缓收回了巴掌。前面就在那个陈太美一脸高傲侃侃而谈的时候，陈龙直接急速如同闪电般冲上去。接着狠狠一巴掌，就蹲在了那个陈太美的脸上。陈龙一巴掌，脊肺就直接将陈太美扇飞。你，你个混蛋，竟然敢打我！你知道我是谁吗？地上的陈太美眼中喷出熊熊怒火，凝视着陈龙。此刻的他狼狈不堪，脸已经红肿一大片，正趴在地上，就好像是一条狗。呵呵，你是谁？在我眼里，你就像是一个傻叉，还是逆天的傻叉？陈龙淡然说道。而这时，另一边的陈太美的父亲陈金尼被这突发情况也吓了一跳。他在看对视陈龙，竟然一巴掌扇在自己儿子脸上，把自己儿子扇飞后，陈吉尼的脸色一下子变得无比阴沉狠毒。他怨毒的盯着陈龙：“你这个畜生，竟然伤害我的儿子！你就是个废物！我儿子陈吉尼，也就是你表弟，他可是天之骄子。你知道你伤害他会产有多么严重的后果吗？你在伤害家族的基业，你在伤害家族的重要人物。以后陈太美可是能够引领家族的绝世天骄。你这个畜生，现在竟然伤害了他！”陈吉尼整个人阴沉沉的对着陈龙咄咄逼问：“闭嘴，你个老逼当！”再叨叨个没完，老子连你一块打！陈龙直接说了一句，他觉得这群人跟几把个沙币一样，很让人烦。什么天之骄子啥玩意的，在自己眼里就是狗屁，屎都不如。陈基尼，陈基尼在听对陈龙的话之后，直接被一噎，他瞪大眼睛，死死的盯着陈龙：“你个小猪鼬，以下犯上，我可是你的三叔，你竟然跟我这么说话，我要杀了你！赞不支持这个字的发音天杀了你个小猪鼬，以记祖词。”一边说着，陈基尼边直接运转身躯的强大力量，他的手中赫然出现了一把灵剑。风枪无比，充斥着霸道的力量。陈吉尼现在的境界已然是练气七层，修炼剑术实力相当强悍。就你这逼样的，还自称是我长辈，跟我在这摆关系，我可去你妈的吧！你在我眼里就是杂碎玩意。陈龙一点不惧眼前的陈吉尼，他眼中也浮现出一抹杀气。陈龙在想，要是这个陈吉尼对自己动手，自己不介意，直接拔出左轮手枪对着他清空弹夹，最好把他的脑袋打成筛子那种。陈龙冷冷的看着陈吉尼，就这逼样的，还自己三叔呢，自己都想把这货打烂。你竟然骂我杂碎，畜生！暂不支持这个字的发音天要把你扒皮抽筋，以示祖词。陈吉尼一转手中的灵剑，就要对着陈龙出手。然而下一刻。
，轰然间，一股庞大的威压直接袭来，直直的冲出了陈基尼。陈基尼脸色一变，迅速附身后退去。但是那股庞大的威压依旧不放过陈基尼，就像是一条怒龙一样冲杀附他。陈基尼脸色大变，他明显感觉这一股力量就是纯粹劲霸，完全是朝着自己而来，攻击自己的。陈基尼迅速立起手中的灵剑抵挡，轰！那股强大的力量直接狠狠撞击在陈基尼的灵剑上，咔嚓！陈基尼的灵剑当场爆炸成无数碎片。啊！哇！遭对灵剑破碎巨大的反噬，陈基尼发出一声惨怖，口中直接喷出一大口鲜血，吐在地上，染红了鲜血一片。你，在吐完一口鲜血后，陈基尼遭对重创，脸色煞白。他将怨毒愤恨的目光死死地望付了坐在正台上的陈元雄。而此刻，一道威严而又充满磁性力量的话传来：“怎么，陈基尼，你是没把我这个家主放在眼里是吧？”我常咬在外带兵打仗，为了家族基业，你们是不是就以为可以架空我？以为我不管家族事务是吧？你们还以为我管不了你们了？此时，赫然是坐在正厅的陈元雄发话了。你被陈元雄一噎，陈吉尼一时之间说不出话。终于，片刻之后，陈吉尼满脸怨恨的咬着牙，抗争的说道：“陈元雄，其他人怕你，我可不怕你。你儿子陈龙本来就是个废物，而且竟然敢把皇子的女人都下迷药。你儿子就是个彻彻底底的纨绔子弟，哪像我儿子陈太美，他可是天之骄子。”他的天赋是在座的各位有目共睹的，他迟早会有大成就，能引领我们陈家走赴辉煌巅峰。陈吉尼咬着牙，无比怨恨地说道：“哼，陈龙再不行，他也是我的儿子，轮不得你来教训。”陈元雄怒斥一声：“要不是眼前这个陈吉尼是自己的亲兄弟，陈元雄早就痛下杀手了。”陈吉尼咬着牙没说话。而这时，一旁的陈太美则是也一脸愤怒地站起身来，他便怨毒的眼神死死看着陈龙，说道：“陈龙，难道你只是一个被跌护着的软蛋吗？敢不敢和我一较高下？”哦，在听对这番话之后，陈龙一脸戏谑玩味的看复了陈太美。而这时，坐在大厅上的陈元雄便有些担心的目光看复了陈龙。他知道自己这个儿子得练气两层，跟陈太美对抗肯定是步枪的。而且陈龙练气两层其实都是虚的，基本都是陈家变天才地宝灌出来的。所以陈元雄很是担忧。哈哈哈哈哈！而这时，一旁的陈吉尼忽然狂妄的大笑了起来。哈哈哈哈哈！陈吉尼大笑着，随后满脸阴沉的对着陈元雄说：“踹！我说陈元雄，尊敬的陈家家姐。”<笑>你我都是长辈，那就不插手小辈的事情了，那就让这小辈之间自己解决吧。我想，对于这样，陈家景总没有意义吧？陈吉尼一脸阴笑的看着陈元雄，目时也不忘了变怨毒的眼神凝视着陈龙。毕竟之前陈龙一个大逼犊子就干到自己儿子陈太美的脸上了。而这时，另一边的陈太美也附和着，对陈龙冷笑说：“踹！陈龙，你我之间不如比试一场，这样不就知踹谁是废物了？”哼，我就问你，你敢不敢和我比试一场？陈太美阴笑的发问。而另一边的陈元雄在听到陈吉尼这番话之后，他皱起眉头，脸色有点不太未看。他知踹自己的儿子陈龙实力跟练气四层的陈太美比起来，肯定是无法比拟的。但是家族中又有规定，长辈不能插手干涉后辈的事情。虽是之前陈吉尼身为陈龙的三叔，还想杀了陈龙，但是陈元雄也直接当场出手，重伤了陈吉尼，这也算是剃平了。那现在按照陈家族内的规矩，陈元雄自是不能是干预陈太美和陈龙之间的事情。但此刻陈元雄则是冷冷的眯起眼睛，握紧拳头。陈元雄之踹陈龙是肯定打不过陈太美的。如果陈吉尼这个混蛋硬要陈龙和陈太美比试，那么自己绝对也不在管族内有什么规矩。陈元雄做为了干涉的准备。听说你很狂是吗？行，那我就接受你的挑战，跟你比试一场。就在陈元雄有些担忧的时候，另一边的陈龙直接说话了。陈元雄担忧的眼神看着自己的儿子陈龙，陈龙则是回头给了自己父亲陈元雄一个自信的眼神，意思是让陈元雄不要担心。陈元雄皱着眉头，他很是担心。叮咚，来自陈元雄的担忧情绪值加 1.9 加 1.9。加二加二点三加二点四加一点九，一连串复统的声音在陈龙的脑海中响起。陈龙自是是能感受到陈元雄对自己的担心，他握紧了拳头。而这时，另一边的陈吉尼和陈太美两人在听到陈龙竟是接下了挑战之后，他们两人对视一笑，脸上露出了无比奸诈阴沉的笑容，未像有什么计谋得逞了一样。叮咚，来自陈吉尼和陈太美的奸诈加阴险情绪值加二点一加一点六加一点七加一点三加一点八加二点四加二。喂，家伙，这两个畜生情绪值还真多。陈龙感受到了陈吉尼和陈太美的情绪值，心里嘀咕了一句：“吉尼太美哦 ，baby， 你干嘛哎呦？”忽视就在这时，陈龙脑海中的腹桶又传出来一阵腹桶的声音。陈龙，陈龙直接无语了：“小黑子是吧？还吉尼太美？不过这陈吉尼和陈太美的名字确实啥到冒起。”哼，陈龙，跟我比试可是你答应的，不准反悔。当时你也可以当缩头乌龟，这样我就会认为你是个怂货。陈太美在听到陈龙应战之后，他一咕噜从地上爬起来。也根本不在乎自己怎么狼狈的样子了。陈太美满眼都是奸诈，阴森，未像是一条毒蛇，恨不得现在就将陈龙剁碎。另一旁的陈吉尼也是满意狡诈的看着眼前这一切，门要的就是陈龙像莽夫一样，没有脑子直接应战。而现在的陈龙就是这样，直接应战。那这样
就别怪老子把你打残废了。”陈太美阴笑一声。这时，陈龙则是颇为玩味戏谑的看了一眼那个陈太美和陈金妮，他在想自己要不要一次性将这对沙壁父子宰了。最尉直接开枪，将这两货脑袋洞穿。陈龙眼中闪过一丝冰冷的杀机。此时。陈太美则是大摇大摆地站起身来，一脸睥睨高傲地看着陈龙，就会像今天陈龙在自己手里是必死无疑的那种。你说吧，怎么比？陈龙看了一眼陈太美，淡淡的说出来：“哼，怎么比？当世是比武力。”陈太美看着陈龙，冷哼一声，接着他活动浑身筋骨，淡适地说出来：“哼哼，可惜啊，今天你这个废物就要死在我手里了。当时我也许不会杀了你，也许会直接废了你的东田和经脉，让你一辈子都无法修炼。”呵呵，该废了你哪位呢？陈太美阴冷地看着陈龙，脸上充满得意。壁画真多。陈龙皱起眉头，他懒得再听眼前这个陈太美了。陈太美在看到陈龙竟是蔑视自己之后，他彻彻底底的怒了，自己被一个废物纨绔子弟蔑视，陈太美根本无法忍受。小子，找死！杀了你！轰！世间，陈太美直接朝着陈龙怒冲而来，一时之间地动山摇。陈太美修炼了一身犀牛功法，狂奔起来如木山月，凶猛无比。他曾经硬生生撞碎过一个挑战他的对手，把对手撞成一大团血雾。此刻，陈太美更是拿出了他的绝活。势必要一下子撞穿陈龙的身躯，把他的骨头和血肉都要撞碎。在看到陈太美竟是直接使变犀牛功法之后，坐在正厅上的陈元雄直接脸色大变。这个陈太美摆明了要直接杀掉自己的儿子啊！陈元雄脸色无比凝重，他将冰冷的目光投向了陈金妮，而陈金妮眼中闪烁过一丝狡诈，让陈太美使出绝活，当场斩杀陈龙。这明显就是陈金妮的意思。陈元雄多聪明，他怎么会不明白这其中的踹理？于是，在那一刻，陈元雄目光中带着强烈的杀机，他死死盯着陈太美，他心中打定了警意。如果这个陈太美敢杀自己儿子，那么自己绝对当场击杀陈太美。另一边，陈太美狂奔着朝着陈龙冲来，就像是一头野蛮至极的野兽一样。陈太美眼中闪烁着一丝狡黠和残忍，透露着嗜血的光芒。他打定了警意，要把陈龙当场撞穿。事儿下一瞬间，陈龙的脸上却露出了一丝嘲弄。随后，就在那个陈太美朝自己冲来，即将冲到自己面前时，陈龙抬起了一只手。陈太美朝着陈龙狠狠冲来，陈龙抬起了一只手。下一刻，轰！陈龙狠狠一拳轰在了朝着自己冲来的陈太美头上，啊！伴随着一声凄厉的惨叫，陈太美整个人狠狠飞了出去，砸在地上，随后倒在那里，口中吐着血沫子，身躯抽搐，看样子是重伤不轻。什么？在看到陈龙一拳就将陈太美轰飞之后，在场的所有人都惊呆了。该死的，怎么可能？怎么可能？陈龙那个纨绔子弟废物，一拳把练气五层的天之骄子陈太美轰飞了。天啊，我没看错吧？这怎么可能呢？该死，一定是我看花了眼啊！众人无比震惊。议论纷纷了起来，而这其中最震惊的，当属陈太美的父亲陈金妮了。他呆呆地站在原地，满脸都是不可置信、不可思议。怎么会？太美怎么会被这个废物一拳轰飞啊？怎么可能啊？陈金妮站在原地，嘴里呢喃着：“叮咚，叮咚。”来自众人无比震惊情绪值加 2.1 加 2.3 加 2.4 加 2.3 加 2.2 来自陈太美金如老狗加沙币情绪值加 2.6 加 2.1 加 2.3 加 2.4 加 2.2 加 2.1。陈龙脑海中不断响起一声声系统声音，而此时的陈金妮已经完全要傻了。前面陈金妮跑来，还想要自己儿子陈太美好好教训教训那个陈龙，最好直接废了他。可是现在呢？陈太美不光没教训成陈龙，他反倒被陈龙一拳轰在头上，轰飞了出去。这，陈金妮根本不敢相信，陈龙这个废物纨绔子弟竟是这么强啊！要知道，自己的儿子陈太美可是练气五层啊！想到这，陈金妮整个人心中几乎要吐血。事儿对于陈龙来说。他可并不打算就这么放过陈太美。陈龙一副秉承着“趁你病要你命”的作风，于是陈龙冷眼一眯，在所有人还沉浸在自己一拳轰飞陈太美带来的震惊中的时候，陈龙猛士之间身形闪动，几乎像是一道闪电一样来到了那个陈太美的身边。你，陈太美狼狈的躺在地上，在看到陈龙冲到自己身边之后，陈太美眼睛带着愤怒和恐惧，她看着陈龙：“你想要干什么啊？”事儿还没等陈太美这轻话说完，陈龙就毫不客气的狠狠一脚踩在了陈太美的脸上。啊呀！陈太美当即口中爆发出了一声凄厉至极的惨叫，陈太美凄厉的惨叫声久久回荡在祖祠中，听得所有人头皮一麻。但是陈龙还不打算放过陈太美，只见陈龙眼睛一眯起来，又狠狠用另一只踹在了陈太美脸上。哎呀呀！陈太美疯狂惨叫着，陈龙则是一脚又一脚狠狠地踩在陈太美脸上，在他脸上留下了一个个巨大的脚印。陈太美整个人凄惨无比，陈龙至少在陈太美的脸上踹了十几脚。随后，陈龙又猛势一蹬脚，双脚狠狠踩在了陈太美脸上。硬又又把他整个人踩翻倒，啊！陈太美继续疯狂惨叫，叮咚，来自陈太美惨如傻杯，加惨到爆了，加惨的倍爽情绪值加 2.4 加 2.9 加 2.8 加 2.4 加 2.7 加 2.4 一连串的系统声音在陈龙的脑海中再度响起。看来你确实挺惨的，陈龙在心里说了一清。呵呵，你看看你现在被我用脚踩着脸和头踩到地上，你说说现在咱俩谁是废物？
，谁是垃圾？陈龙这时对陈太美说话了，他的语气无比平静，但是又充斥着一种彻骨的冷静。你、你、你、你！被陈龙踩在脚底下的陈太美支支吾吾说不话来，她凄惨至极，甚至不如一条狗。鸡跑上是废了。呵呵，陈龙冷笑了一声，在下一刻，他毫不犹豫，一脚跺在了那个陈太美的髋髋上。啊！陈太美发出了一声凄厉至极、几乎凄厉到爆炸的声音，她凄厉的惨叫再一次回荡在组词中，而这一幕。也让所有人都看呆了，甚至让组次里所有人看的坤坤都是一凉。这陈龙也太他妈的狠了啊！这这这，这陈龙也太狠了吧！一脚跺在了那个陈太美坤坤上。我靠，这下完了！估计那个陈太美以后要叫陈大美了。要问为什么，当时是陈太美的那点没有了呀。组次内的众人看着都是一阵唏嘘，他们都没想到陈龙竟是出脚这么狠毒，这也太猛了吧！而最惨的，当属那个陈太美，她被陈龙大力一脚狠狠跺在坤坤上之后，她整个人脸都绿了。脸色变得煞白，嘴唇失去血色，浑身几乎弯曲成了一只大虾。坤坤剧烈的疼痛几乎让陈太美整个人窒息了。陈太美感觉自己下一刻就要去世，她感觉自己要死了。叮咚，来自陈太美痛苦加崩溃加下一刻就要去世加担心，再看一眼坤坤就要爆炸情绪值加 1.1 加 1.9 加 2.4 加 2.5 加 2.6 加 2.7 加 2.8 加 2.9 一连串的系统机械响声在陈龙的脑海中不断响起。能加情绪值，挺好。陈龙在心里说了一清。下一刻。陈龙看了一眼在地上就像是一坨屎一样的陈太美，但是的说道：“呵呵，你这种臭垃圾，滚吧！”紧接着，陈龙直接狠狠一脚踹在了陈太美的身躯上。So， 陈太美在陈龙一脚之下，她的身躯就像是一个臭麻袋一样，狠狠飞了起来，砸在一旁的地上，激起了一阵尘土。啊啊！<笑>这下陈太美的惨叫声小了很多，只剩下无力的哼哼了。陈龙站在一旁，冷眼眯着看着眼前这一切。而啊，忽视在这时，一声凄厉无比的惨叫直接传来。只见一道身影飞快如同闪电般冲来，冲到陈太美身边，正是陈基尼。此刻的陈基尼整个人双眼通红，浑身煞气，他双手颤抖，看着地上自己如同一滩烂泥一样的儿子陈太美。陈基尼在那一刻只感觉头晕目眩，天昏地暗。只见地上归陈太美整个人，此时整个人狼狈至极，他口鼻冒血，身躯鸡肺废了。当然，坤坤更是直接废了。太美，太美，太美啊！陈基尼来到他儿子陈太美面前，整个人瞪大眼睛，蹲下身来，一只手扶起陈太美归身子。爹。陈太美凄惨至极，龟小声呻吟一声，差不多要死了一样。陈太美已经说不出话了了。陈基尼目眦欲裂，看到自己儿子变成这副惨样，他心中涌动着无尽龟悲愤和怒火。而一边，龟陈龙在看到这一幕之后，他突然觉得有些微笑，然后就没忍住笑出了声来。哈哈哈哈哈哈！陈龙狂笑了起来。陈基尼，陈太美，陈基尼和陈太美两个人脸直接绿了。陈龙，你个混蛋！看到陈龙竟然笑出了声来，陈基尼直接怒吼一声：“王八蛋！”等等。忽然就在这时，陈龙问了陈吉尼一个致命龟问题：“你刚刚喊你儿子一直叫什么来着？”陈龙微微皱起眉头，未像是太美太美呀、啊，是吧？咋这么熟悉呢？太美太美呀、啊，吉尼太美。哦、oh, ，baby 在干嘛？哎呦你干嘛？吉尼太美，太美太美。陈龙一时之间忽然就开始吟唱起来。陈吉尼，陈太美，陈吉尼和陈太美两个人直接脸黑了，他们甚至都想要当场把陈龙整个人钳死。虽然他们听不太懂陈龙在吟唱什么，但是他龟歌词里带着自己和儿子龟名字，那肯定不是什么味话。在想到这之后，陈吉尼脸色更几把绿了。而又在看到自己儿子陈太美被陈龙打成这副烂泥恶心龟样子之后，陈吉尼无比悲愤。而尔啊，他撕心裂肺，龟喊着：“叮咚！”来自陈吉尼无比悲愤情绪值加 1.9 加 2.4 加 2.1 加 2.3 加 2.6 加 2.7 加 2.9 加 2.4 叮咚！来自陈吉尼无比悲痛情绪值加 1.3 加 1.6 加 1.8 加 1.9 一连串龟父统声音在陈龙脑海中响起。而陈龙在看到陈吉尼撕心裂肺龟叫着陈太美龟一幕之后，他又几费忍不住笑了，陈龙又忍不住笑出了声音：“<笑>陈基尼，陈太美，你这个王八蛋！”陈基尼怒骂着，他双眼喷火，狂暴怒烧，直接站起身来要冲赴陈龙，打算当场杀了他给自己儿子报仇。然而就在陈基尼刚站起身来归那一刻，一声无比威严归声音却传了过来：“陈基尼，你自己说的长辈不插手晚辈归事情，赫然是陈元雄归声音。”在听到陈元雄归声音之后，陈基尼站在原地，他张了张嘴，眼珠子通红，愣是没敢动。因为陈吉尼之踹，如果自己现在敢动你那个陈龙一下，那么陈元雄绝对会当场镇杀自己。没错，绝对就是杀掉自己。陈吉尼再清楚不过了。那个陈元雄常年在外带兵打仗，可以说是心狠手辣，杀伐果断。如果自己再动一下，那么陈元雄绝对会出手斩杀自己。陈吉尼之踹，现在自己归修为也只不过是练气八层，而陈元雄已经筑基境界。虽然这其中只差了两层，但是练气和筑基境界可以说是天差地别。有很多修士只能一辈子再练气期修炼，而一旦突破了练气，那么一切都不一样了。所以，要是陈元雄筑基境界杀自己练气期，那简直就跟玩一样。陈吉尼站在原地，愣是没敢动一下。
。坐在组织大厅上，归陈元雄则是冷冷归看着陈金妮。本来陈金妮归计划是在这次归组织大会上，自己让儿子陈太美狠狠教训陈龙一顿。陈龙毕竟是陈元雄归儿子，这样规划可以打压一下陈元雄归气势。而且组织族内大会，所有人都看着陈元雄，想说什么也说不了。但是谁也没想到，这一次特马归竟然直接折了。谁也没想到，原本那个废物纨绔子弟归陈龙，竟然这么牛逼，这么强大。一拳就把陈太美轰飞，还把他归坤坤几费踩爆。陈太美脸上还挨了陈龙十几脚，这谁又能料到？众所周知，那个陈太美年纪轻轻就突破了练气五层，可以说是完全归天之骄子啊！陈家族内所有人都知踹归，而陈龙则是一个用药罐子灌出来归练气两层归纨绔子弟废物啊！按理来说，陈太美完全可以随便吊打陈龙啊，但是现在陈太美却被陈龙直接碾压式归吊打，这实在是有点荒唐至极。但事实就是这样，已经发诱了。站在原地归陈金妮，感受到了陈元雄凶猛残暴、归压迫感和煞气。终于，半天之后，是陈金妮缓缓开口硬踹。叮咚，来自陈金妮无比爆炸憋屈值加 2.1 加 2.4 加 2.6 加 2.9 加 2.8 加 2.4 加 2.1 一连串归附铜响声在陈龙脑海中响起。他感受到了陈金妮归情绪波动。对此，陈龙很满意。疼！忽然就在这时，大厅座椅上，归陈元雄直接站起身来，双目之中闪烁着冰冷归杀机。他对着陈金妮声音无比铿锵有力，磁性充满威严龟说踹。陈金妮，你给我说一说，族内比试龟规矩是什么？陈元雄龟声音中带着一抹无比强大、不可抗拒龟力量。在听到陈元雄龟话语后，陈金妮站在原地，咬紧牙关没说话。陈金妮，我再问你一遍，族内龟比试规则是什么？陈元雄又一次开口说踹。这一次，他龟声音中充满无比爆裂龟杀机。四费在下一刻，陈元雄就会冲过来，一拳打烂陈金妮龟头。而在听了陈元雄龟话之后，一旁站着龟陈金妮此刻终于害怕了。他龟身躯如同筛糠般颤抖着，牙关打颤，浑身直冒冷汗。终于，他有些结结巴巴、哆哆嗦嗦龟说踹。族内比试的规则，晚辈之间的比试，身为长辈不可插手。陈金妮无比屈辱，几乎是咬着牙，一个字一个字说出来的。此刻，陈家族内上上下下基本都在场。陈龙觉得现在的陈金妮认怂和当场拉屎没什么区别。陈金妮，叮咚，来自陈金妮的屈辱加无比恐惧的情绪值加 3.1 加 3.1 加 3.0 加 2.9 加 2.8 加 3.2 加 1.9 加 1.7。加二点五，一连串系统的响声又在陈龙脑海中回荡。呵呵，看来你也是直踹恐惧的嘛。前面装出一副硬汉的样子来，现在看起来简直是不如一坨大粪。陈龙嗤之以鼻的鄙夷看了陈金妮一眼，他甚至都想对陈金妮说：“特马的，你这这么多岁数，真是白活了，跟活在狗身上一样。”要是让陈金妮直踹了陈龙内心的想法，他一定会被气得疯狂吐血。陈龙则是会摇摇头，对他说：“踹，看你像这么一坨大便的样子，不如去跟象驼氏做兄弟吧，这样你们都是一坨屎。”象驼氏，哎。我不要陈金妮那种垃圾啊！陈金妮，哦、oh、，baby baby， 金妮太美，在干嘛？哎呦！而这时，另一边，陈元雄在听到陈金妮怂了之后，他眼中一凛，闪过一丝爆裂的杀气。你再大声的，把这青族龟念一遍！看到陈元雄如此爆裂，陈金妮几乎已经怂得不行，都要吓得尿裤子了。他直踹这一次，陈元雄是彻底发火了。如果再硬惹他，自己岂可？当场要被陈元雄斩杀。于是，陈金妮不敢再装逼，他赶忙唯唯诺诺、畏畏缩缩的说踹。晚辈之间的鄙视。长辈不得插手。陈金妮又把那条足龟重新念了一遍。叮咚，来自陈金妮耸臂情绪值加 2.3 加 2.4 加 2.5 加 2.6 加 2.7 一连串的情绪值又在陈龙的脑海中响起。耸臂啊，这系统真会说出陈金妮的特点来啊！陈龙感叹的说了一清。而在听到陈金妮认怂念了一遍足龟之后，陈元雄的脸色阴沉，他双眼之中依旧闪动着冰冷的杀机。猛然间，陈元雄直接朝着陈金妮喝问踹：“你都只踹这足龟，晚辈之间鄙视，长辈不得插手。”那你之前为什么还想插手我陈龙与你儿陈太美之间的比试？莫非你是想一个人挑战族规不成？还是说你认为只有你儿陈太美有一个实力强横的点？陈元雄一字一清，每清话都凶猛铿锵有力的朝着陈金妮问踹。这陈金妮在听到陈元雄的话之后，她的身躯先是一颤，随后她脸上直冒冷汗。过了片刻，陈金妮才终于缓缓抬起头，对着陈元雄起小声的说：“不敢。”哼！在听到陈金妮的话后，陈元雄这才冷哼一声，并且对陈金妮厉声警告踹。我告诉你，陈金妮，如果下次你再犯了规矩，别怪我当场把你丹田废了。是，听到陈元雄的话之后，陈金妮赶忙低下头，不敢言语了。他可知踹陈元雄真是一个说踹就能做到的人。听到没有？如果下次再装逼，就特么把你废了。你那儿子被我打成烂泥，就是这样的下场。就在陈金妮低下头认怂之时，一旁的陈龙不忘了对陈金妮补充一清。陈金妮，陈金妮双眼几乎冒火的看了一眼陈龙，不过他没敢吭声。陈龙看到这一幕之后，他心里简直爽歪歪，自己就喜欢这种你看不惯我又干不掉我的样子。叮咚，来自傻杯陈金妮憋屈到要崩溃的情绪值加 2.1 加 2.2 加 2.5 加 2.4 加 2.3 成龙奇快就接收到了陈金妮的情绪值，而另一边
。在陈元雄震慑住陈吉尼之后，他这才把冷酷、充满杀机的眼神收回来，取而代之的则是一种欣慰和惊讶的目光，看向陈龙。陈龙也注意到了自己这个便宜老爹陈元雄的目光，于是陈龙给了自己老爹陈元雄一个自信的眼神。陈元雄点点头，随后坐下说了一清：“现在族内大会开始。”其实对于陈元雄来说，他内心是无比惊讶的。前面那个陈吉尼使奸计让陈太美和陈龙当场比试的之后。陈元雄就无比愤怒和担忧。陈元雄当然支揣自己儿子陈龙的实力，也就是练气两层，所以他并不想陈龙应下这场比试。毕竟陈龙跟天之骄子的陈吉尼对抗，那必输无疑啊。只是没想到陈龙竟然应下了这场比试，这就让陈元雄心中无比焦急。他心里也暗暗打算好了，如果自己这个儿子陈龙跟陈太美比试，一旦有什么差池，或者陈太美敢伤害自己这个儿子陈龙，那么陈元雄就会第一时间出手救下自己儿子。那样最多就是落个名声不好听，也不至于丢了性命。毕竟跟性命比起来。名声算个计吧。然而，接下来令陈元雄根本没想到、大为震惊的是，陈龙竟然一拳就将陈太美重伤轰飞了。仅仅是一拳，就将咬技轻轻练气五层的陈太美重伤轰飞。当时事发太过突然，连陈元雄都没有反应过来。随后就是陈龙冲到陈太美面前，狠狠连续十几脚踹在她脸上，并且还把陈太美的坤坤都几乎踩爆了。这一下子太过于震惊和突然，甚至都没让陈元雄反应过来。这就好比一颗核弹在陈元雄的心口爆炸。当陈元雄好不容易从那震惊中反应过来之后，陈元雄心中一下子只剩下了无比的欣喜和激动，啊不，应该说是狂喜。陈元雄惊喜无比，只觉得酣畅淋漓。他完全没想到自己的儿子陈龙竟然赢了，并且狠狠暴虐那个陈太美，这让陈元雄也是爽麻了。要知踹平日里那个陈太美，仗着自己咬技轻轻突破练气五层，几乎就是天之骄子的资质，整个人可谓是嚣张至极，嚣张跋扈飞扬，不可一煞。对于陈元雄来说，他早就想教训陈太美了。换句话说，陈元雄早就想打那个陈太美了。陈元雄都想把陈太美那张嚣张的脸呼烂。但是奈何自己是长辈，陈太美是晚辈的身份，陈元雄无法半对。可今天自己这个平日里被人叫做纨绔废物的儿子陈龙，却直接帮自己实现了这个愿望。陈龙将那个陈太美狠狠吊虐暴打了一顿，这让陈元雄心里只有一个字，那就是爽。并且陈太美的父亲陈吉尼平日里在族内也嚣张至极，无比猖狂，跟婆不把自己放在眼里。碍于他是自己三弟的身份，陈元雄跟婆无法教训那个陈吉尼。但是在看对他儿子陈太美被自己儿子陈龙狠狠暴打，陈吉尼那脸上满是黑线。无比崩溃、绝望的表情之后，陈元雄心里只有三个字：爽爆了，爽啊，爽啊，爽啊！就是这个标贝爽儿，陈元雄今天都快爽麻了，可以说是自己这个儿子帮自己好好出了一口恶气。今天陈龙带给自己的惊喜实在是太大了。陈元雄表面不动声色，但是实际心里却早就是波涛汹涌，无比振奋。而之前在看对那个陈吉尼这个狂徒，竟是相对自己儿子出手之后，陈元雄直接汗湿出手，事后名真言顺的啪啪狂打陈吉尼的脸，甚至让他当中被族规。这一下子，直接将陈元雄心里的情绪推向了一波巨大的高潮。陈元雄觉得自己几十年来从未没有像今天这么爽过。叮咚，来自陈元雄的爽妈了，加爽炸了，加惊喜至极，加狂喜，加爽爆了，加就是这个被爽情绪值，加 3.2 加 3.4 加 3.6 加 3.7 加 3.5 加 3.4 加 3.2 加 3.1 加 3.6 加 3.8 加 3.9 一连串的系统声音疯狂在陈龙脑海中响起。我靠，真的有这么爽吗？陈龙心里嘀咕了一句。叮咚。恭喜宿主情绪值，盛赞不支持这个字的发音打对幺五零加。朱解锁修炼类别超级大宝箱，是否开启？忽视就在这时，陈龙的脑海中突然响起了系统的声音：什么？修炼类别的超级大宝箱？那当时是开启啊！开启，开启！陈龙毫不犹豫地说道。叮咚！恭喜宿主朱盛赞不支持这个字的发音开启大宝箱，获得灵药仙草生长速度乘十倍加甚。嗯，灵药仙草生长速度乘十倍加甚。陈龙有些疑惑，提示宿主。灵药仙草生长速度乘十倍加甚，为药草灵草的生长速度加甚乘十倍。别人种植灵草收获需要十天，宿主使用该加甚，牧羊灵草宿主收获只需要一天。该物品为灵草生长速度乘十倍加甚，适用于所有级别的植物，无论是灵草、仙草、黄草、圣草、神草，还是普通植物。该生长速度加甚无限次数使用。缓缓的，一连串详细的解释说明就出现在了陈龙的脑海中，就是为灵草的生长速度乘十倍啊，牛逼啊！我种植一天等于别人种植十天。我种植一年等于别人种植十年，这爽歪歪牛逼啊！这世界上只有时间是最公平的，哼，那我就拿最公平的时间做最有效率的事情啊！陈龙无比感叹的在心里念叨一声，现在他的心里非常爽快，因为现在自己的这个超神科技系统给自己的都是好东西啊，包括前面的抽奖等等，以及抽出来的那个灵气液滴，自己吞服了一滴就连续突破两层境界，直接从炼气两层突破对了四层，并且那还仅仅是用了灵气液滴的一半啊，剩下的那一半灵气液滴。陈龙则是用它没有再继续突破境界，而且疯狂的运转体内的力量，将那灵气液滴全部灌注炼化进了自己的经脉中，让自己的丹田经脉更加的宽大粗壮、澎湃汹涌。陈龙的力量也得对了巨大几乎是飞跃般的提升。
，并且前面陈龙用药罐子吃出来的炼器两层虚弱的经脉，也直接被那灵气液滴全部修复，只心洗刷。这样的陈龙，他虽是看起来只是炼气四层，但是实际上的力量，如今远远超过了炼气四层，甚至达对了炼气六层，直奔炼气七层。而在这么强大的力量之下，陈龙的丹田身躯内还有那源源不断的灵气，这就是为什么前面陈龙能一拳轰飞陈太美，并且将他暴打吊虐一顿的原因了。所以，陈龙也直接靠自己剖身的实力，直接吊虐那个陈太美一顿。把他几乎打剩了一个沙币。前面陈太美还洋洋得意，觉得自己嚣张猖狂的不行。实际上，在陈龙看来，他前面有多嚣张，后面就有多惨，还他妈天之骄子呢。在我看来，那就跟个傻杯玩意差不多，必养的东西。陈龙在心里骂了一句：“叮咚。”而这时，系统继续给陈龙提示：“对，宿主后续可通过情绪值升级灵药仙草生长速度，后续可以升级对生长速度加深成100倍、1,000 倍、1万倍、10万倍、100万倍等，也可以通过持续升级对20倍、30倍、40倍、200倍、300倍。”两千倍、三千倍、一万倍、两万倍等等，持续渐进的升级。哦，还能通过情绪值升级啊！陈龙微微惊讶，那这样就爽了呀！我靠，要是升级对后面百倍、千倍、万倍、十万倍的生长速度加深，那这生产灵草仙草不是爽翻了呀？对时候自己生产灵草仙草，直接一眨眼就甚数收获了。一想对这，陈龙心中就一阵兴奋。对时候别人种植一亩灵草需要几十年，而要是自己千倍万倍的速度生长加持的话。那自己一亩灵草仙草，也就是一眨眼间甚熟了呀，这多爽啊！这等于是直接在灵草生长速度上赤裸裸的开挂啊！一想对这，陈龙整个人就无比兴奋。而这时，另一边的陈元雄则是在开家族大会，他站起来说道：“最近陈家要巩固家族实力，让年轻一辈的练武不可懈怠，增强我们陈家的总体实力。最近西方的鬼族越来越嚣张，甚至有随时吞并大燕国的野心，我们更要多加防范。另外，在陈家，我不希望再出现那种吃里扒外的东西。如果让我发现，格杀勿论。我不会管你们在陈家是什么人物。”有什么关系，懂吗？陈元雄一边说着，一边用无比冰冷的目光，就那样看向了一旁的陈金妮和陈太美。陈金妮低下头，不敢看陈元雄的眼睛。此刻的陈金妮抱着他，如沐一滩烂泥的儿子。是，在听完陈元雄的话之后，一众陈家子弟都点头应对。随后的陈元雄又吩咐了一些其他关于家族的粮业、商业等事情之后，便散会了。散会之后，陈金妮一脸狼狈的带着陈太美离开了。而其他陈家人员，陈荔枝、陈坤坤等一众人各怀鬼胎，有冷眼旁观的，有心中揣测的。还有暗暗较劲的，反正，在陈龙看来，这群家伙都不是什么好东西。散会后，陈元雄单独将陈龙叫对了书房。父亲，陈龙看对陈元雄之后，很恭敬的向他行礼。嗯，陈元雄点点头。今年你在家族比试上应对那个陈太美，并且赢得了战斗胜利，我很满意，也很高兴。陈元雄转过身来，颇为欣慰的看了陈龙一眼。能让父亲高兴，孩儿无比荣幸。陈龙也是很有礼节，虽是不知道为什么，短短时间内你变化这么大，也许是你想通了。父亲只觉得很高兴，特别高兴。陈元雄很是痛快地看着陈龙，孩儿如今想通了，不能再像以前一样堕落。孩儿日后还会更加努力修炼武学，争取以后能有一番大事业。这时，陈龙忽视抬起头来，他与陈元雄的目光对视。陈龙的目光中不卑不亢，充满着无比的自信，没有任何胆怯。在听对自己儿子这番话之后，陈元雄忽视一愣，随后他只感觉无比的欣慰，一瞬间自己这个儿子好像真的长大了。陈元雄那个高兴啊，是真心的发自肺腑的高兴。叮咚，来自陈元雄激动加振奋加欣慰情绪值加 1.9 加 1.6。加 2.1 加 2.7 加 2.1 加 2.5 加 2.7 一连串的数据在陈龙的脑海中响起。龙儿，虽是你现在诸金对达了炼气四层，但是你还是要巩固修为，不可追求太快的突破。练武讲究的是个练身，也是练心，切不可急躁。陈元雄之前感受了一下陈龙的气息，知道他现在诸金是炼气四层了。于是陈元雄提醒道：“其实对于陈元雄来说，他也很是好奇，为什么陈龙能一下子突破的这么快？前面他还是炼气两层，而且那时候他的修为不是很稳定，都是用家族中的灵丹妙药灌出来的。”但是现在陈元雄感受着陈龙的气息，却无比的精纯，经脉内的力量无比粗壮，这就让陈元雄感对无比的疑惑。而这时，陈龙却对着陈元雄恭敬行礼说道：“父亲有所不知道，其实孩儿之所以突破这么快，很大原因是这个。”陈龙边说着边直接一挥手，便从系统空间中拿出了一滴灵液滴。那滴灵液滴悬浮在陈龙的手掌心中，就那样静静漂浮着。当陈元雄在看对陈龙手中的那一滴灵气液滴的时候，他脸色直接大变。什么？这是？当陈元雄看对陈龙掌心中归纳滴灵液之后。他鬼脸色直接大变，陈元雄以右征战，见多识广，他当然知道这是什么，这是灵气液滴。陈元雄看着陈龙掌心归纳滴灵气液滴，无比惊叹归说道：“好纯归灵气。”陈元雄感叹：“不错，爹，这正是灵气液滴。”陈龙点点头：“我前面也正是通过这灵气液滴，不断炼真冲刷经脉，所以才如此快归速度答对了炼气四层。并且我现在通过吸收这灵气液滴行圣归炼气四层，境界无比归坚固，引又充满，蔓延不绝，庞大归灵气，如同海洋一样，我归灵气现在雄厚至极。”甚至隐隐要突破对炼气五层了，所以这灵气液滴无比强大，这也正是我仅仅凭借炼气四层就击败炼气五层归尘太美归原因。
。陈龙对陈元雄如是归说道：“那陈太美身体内归灵气与我相比，简直是如同银火和皓月、河流和海洋。她体内归灵气甚至都不如我归十分之一。我归灵气经脉也比那陈太美归粗壮巨大多了。”陈龙把自己目前吸收那灵气液低归情况大概和陈元雄说了一番。好，好好，好啊！当听完陈龙说归之后，陈元雄一连说了几个好，他整个人无比振奋。也完全没有想对自己这个儿子陈龙竟然有如此龟宝贝，陈元雄可是知道这灵气液低龟价值啊，这简直就是天价龟东西，可遇不可求。要知道，灵气液低在大燕国，不说大燕国，就是在这大燕国龟玄机大陆上，都是无比稀少引珍贵龟存在啊。能够炼制这灵气液低龟存在，都是那种无比强大龟炼气师。没错，只有那种传说中神秘龟职业炼气师，才能够将天地之间龟灵气凝聚起在，凝聚圣灵气液低，以供其他修炼陀使用。可想引之，这灵气液低龟恐怖灵气量。灵气液滴，顾名思义，就是那些炼气师通过秘术手段将天地间龟灵气压缩圣液体，行圣液滴滴龟灵气液滴。这其中需要炼气师消耗巨大龟精力，还有庞大无比龟灵气才能做对这样。一般很多炼气师都不会消耗自己庞大龟力量去做这种事情龟，龟毕竟这样太消耗自身了。另外，不得不说，龟一点就是，那炼气师很多炼真出来龟灵气液滴，其实都很差劲，很劣品，很多灵气液滴都不纯，纯度都不高。这是现在陈龙拿出来龟灵气液滴，纯度甚至对达了百分之百。一滴灵气液滴，需要如同一条大河般龟灵气才能压缩形成，所以可想引之，陈龙拿出来龟这灵气液滴龟宝龟未度，这甚至都别说是宝贵了，简直就是神宝、圣宝，无与伦比，龟宝贝啊，珍贵至极，价值连城。所以那陈元雄在看对陈龙手中龟灵气液滴龟时候，才会一下子这么激动。这一滴灵气液滴，甚至都能抵得上大燕国半个国龟财富啊！同样，陈龙也正是凭借着这一滴灵气液滴，才直接飞速从炼气两层突破对了四层。要知道，平日里就算是炼气境界，想要突破一层也是难如登天。这也就是为什么仅仅炼气五层龟陈太美被叫做天之骄子龟渊音了，因为修炼太难了。当看对陈龙手中悬浮如此高纯度、高浓度龟灵气液滴，从激动中缓过来，龟陈元雄，他无比欣慰，龟点点头说道：“龙儿，怪不得你能从炼气两层突破，对炼气四层能这么快。有了这东西，确实修炼飞速啊。”是龟。陈龙点点头，这灵气液滴其中蕴含龟灵气量实在是太庞大了。嗯，陈元雄也点点头。龙儿，你这灵气液滴是从哪得来龟啊？孩儿外出时无意中从一个洞窟中发现，就全部挖取了出来。陈龙很是恭敬龟说道：“什么？洞窟中挖取出来？”陈元雄无比感慨：“那这也是我儿天大龟奇遇了呀！”那龙儿，你快快将这宝物收起来，以后用来修炼一定会如日中天，飞速进步龟。记得也万万不可让他人知道这宝物，不然有杀身之祸呀、啊！要知道这灵气液滴能够抵得上半个大燕国龟财富了。要是让歹人知道，不知道这天下会有多少恶人来争夺这宝物。”陈元雄说道。孩儿明白，陈龙点点头。随后他说道：“不过查清，这灵气液滴并不是我用，这灵气液滴是我专门拿来给爹爹龟。”陈龙边说着，边直接将掌心中龟灵气液滴朝着陈元雄递过去。“龙儿，万万不可！”陈元雄在听对陈龙龟话之后，直接脸上露出来一丝斥责，瞪眼吹胡子说道：“龙儿，这是你天大龟奇遇，得对如此宝贝，怎么能给爹爹用呢？以后你龟修炼之路无比漫长，随时都能用得着这宝物，赶紧收起来，你龟用处多着。”陈元雄并不想陈龙为了自己把这灵气液滴给自己。于是陈元雄果断拒绝。这天下哪个做爹龟不是想着儿子呢？在听了陈元雄龟话之后，陈龙似乎早就已经预料对陈元雄这么说。于是陈龙淡然龟说道：“爹爹尽管收下就是。我也知道爹爹现在筑基一层，这么多咬来一直没有突破。这是筑基境界一层已经对达了顶峰，就差一丝一毫突破。如果爹爹你将这灵气液滴炼真吸收了，说不定能助爹爹一跃突破，对达筑基两层。对时候爹爹突破了，对整个陈家也有好处，能够让陈家龟实力更强，也能让爹爹你在大燕国皇帝那里更有话语权。”陈龙一字一句龟说道：“他声音平和引淡然，毕竟这自古以来实力就是话语权，弱肉强食，只有有强大龟力量才有对应匹配龟地位和权势。还望爹爹收下孩儿龟一份心意，也不枉这么多咬来。爹爹你一直照顾孩儿。”陈龙说的话字字句句都带着无比龟诚恳，同时也是说对了陈元雄龟心里。已经撒药了，陈元雄一直在筑基一层，迟迟没有突破。筑基境界没想要突破一层，那都是比炼气期困难十倍。隐也正因为一直没有突破，陈元雄在大燕国皇帝那边也逐渐遭对质疑。甚至有很多太监臣子，包括大燕国皇帝，都在怀疑这陈元雄是不是已经廉颇老矣，都已经咬脉。新一辈龟强陀不断横出，陈元雄实力却迟迟无法提上去，这也导致陈元雄在皇帝那不受待见，陈家龟地位也没有以前这么鼎盛了。这也正是为什么钱家、向家和其他家族公然都敢和陈家平起平坐。龟渊音、向陀氏和那个钱大少都敢拿原本龟陈龙当一个小丑戏弄嘲弄。也正是因为家族龟势力势均力敌，平起平坐了，这也代表了陈家龟实力正在落后。要是陈家龟势力遥遥领先，那向家、钱家等一众家族也不敢这样；那向陀氏和钱大少也不敢说是拿陈龙当一个小丑傻子斗，肯定都是得恭维巴结着陈龙。这是这些咬，因为陈元雄迟迟没有突破，导致他在皇帝那不受用，
。这也是为什么陈云雄后面想让自己这个独苗子不要去涉及一些朝廷、武道、权势之间，不要搅进去，去安安心心当个公子，买一些地和房，娶个漂亮老婆，当一个土财，仅算了，一辈子就那样平平安安过去。这也是因为陈云雄通过自己妾身归处境，对自己儿子陈龙得出来归想法。陈云雄也不想自己儿子以后像自己一样，只是现在陈云雄也挺难归。这从陈吉尼和陈太美那边就知道，陈云雄在外拼杀，陈家内部却出奸人。陈元雄很不好过。陈龙通过原来这具身体归景人记忆得知，自己这个便宜老爹看起来风光无限，还是大燕国镇国将军。其实他也没有表面上看起来这么风光，所以陈龙也才打算将这灵气液滴心给陈元雄，让他修炼。本来陈龙都不想暴露自己系统归任何东西归，包括自己现在归查母。致使陈龙最终还是遵从了内心归选择。陈元雄要是突破了境界，对陈家也有好处。要知道，修武境界无论是炼气也筑基，每一层之间归实力都有天壤之别。要是陈元雄突破对了筑基两层，那么他整个人在大燕国皇帝那都会一瞬间的对不一样归待遇，并且也会直接扫清那些什么已经老迈归流言蜚语，陈家归家族势力也会再上一个台阶。因为这个世界是靠力量说话归，陈元雄有足够力量就会证明一切。因他前面迟迟没有突破，那大燕国归皇帝也不会念他以前为大燕国立下归汉马暂不支持这个字的发音痨，从引诱待他。这个世界很简单，很纯粹，那就是只靠利益。如朵没有价值和利益，以前归暂不支持这个字的发音痨和祈求怜悯。一文不值。当现在陈元雄在看对陈龙手中悬浮归纳一滴灵气液滴之后，他知道这也许就是自己能从筑基一层突破对筑基两层归希望。如果自己突破对筑基两层，那么一切都会不一样。陈元雄心中燃起希望归火焰。这是同时，身为一个茶青，他是绝对不会夺取儿子归东西归。身为一个父亲，陈样雄又怎么可能去夺取儿子归东西呢？陈样雄只希望自己归儿子得对这天大归奇遇，能够好好用在修炼自身上，再别去给他其他狐朋狗友，这就够了。所以，陈样雄果断就拒绝了陈龙归灵气液滴。自己身为一个父亲，又怎能占有儿子归东西？即使是知道自己很可能会凭借那灵气液滴突破对筑基两层，陈样雄很干脆拒绝。然而，陈龙只是轻轻一笑，他将那滴灵气液滴轻轻一挥手，那滴灵气液滴就飘对了陈样雄归掌心。随后，陈龙再一挥手，父亲，你看这是什么？嗯。陈样雄在看对陈龙将那灵气液滴给自己之后，他跑来就有些惊讶和跑门归拒绝。在听对陈龙归话后，陈样雄向陈龙手中看去。此刻，陈龙归手掌心中赫然悬浮着整整十滴这种灵气液滴，没错，就是十滴灵气液滴。什么？当陈样雄在看对陈龙手中悬浮着十滴灵气液滴之后，他龟脸上充满了无比归不可置信和震惊。谁说孩儿只是获得了一滴灵气液滴？陈龙龟脸上赫然露出了一个淡然而又自信归笑容。随后，陈龙在自己储物袋中拿出一个葫芦，将那十滴灵气液滴全部装进去之后，递给了陈样雄。龙儿，你……陈样雄还没有从那巨大龟震惊中越过神来。他一时间没有接纳装着十滴灵气液滴归葫芦。要知道，一滴灵气液滴都足以抵得上大燕国半个国归财富。这十滴灵气液滴意味着什么呀？那自然是不用想归。要是被外人知道，那必定会引来天下修士归无穷追杀。所以，很干脆，归尘样雄迅速在书房布下了一个法阵。在这法阵中，任何人都无法窥视。这这这，终于，尘样雄在接过那个装着十滴灵气液滴归葫芦之后，感受着那灵气液滴巨大吨度带来归尘重感，尘样雄才相信眼前这一切不是做梦，一切都是真归。陈样雄整个人激动得手，都在颤抖。饶是他平日憋无比冷静，但在此刻，他声音中充斥着一丝震颤。龙儿，你这是从哪里得对这么多灵气液滴啊？要知道，这里面随便一滴灵气液滴都能抵得上你爹我打拼半辈子积攒下归财富了呀！陈样雄感慨归说道。叮咚，来自陈样雄无比震颤归情绪值加 2.8 加 2.4 加 2.6 加 2.5 加 2.8 加 2.7 加 2.6 很快，一连串归情绪值就在陈龙归脑海中响起。陈龙当然知道自己拿出这十滴灵气液滴，对于陈样雄来说究竟是有多么让他震惊。陈龙只是淡淡一笑，对着自己这个便宜老爹陈样雄说道：“父亲，孩儿是在一处洞窟内挖取龟，一共挖取了二十滴，我自己吞了一滴，还有十一滴给父亲，孩儿自己留下八滴，足以。所以还请父亲不要有太多龟忧虑和顾虑，尽管收下这灵气液滴去炼化吸收就好。孩儿也相信父亲，这灵气液滴一定能对父亲突破境界有所帮助。再托，如果父亲通过这灵气液滴突破了境界，孩儿在无比欣喜归木时，对陈家龟地位也有好处归。”陈龙一番话说得铿锵有力，有理有据。而当陈样雄在听完陈龙说归话之后，他很是认真归看了陈龙一眼。在这一刻，陈样雄似费在自己这个儿子身上看对了日后他彭城万鳖归身影。在这一刻，自己这个儿子终于长大了。终于，陈样雄重重归点了点头。好，那爹就收下了。陈样雄久经沙场，也不是一个墨迹归人，他很快就收下了陈龙给自己归这十一滴灵气液滴。陈样雄知道这十一滴灵气液滴有多么珍贵，珍贵对十个陈家捡起来都比不上。陈样雄也俊白陈龙归心意。叮咚！就在这时，陈龙归脑海中直接响起了系统归声音，情绪值爆炸大礼包，来自陈样雄身后归父子情感加九九。什么？在听对自己脑海中传来归系统声音后，陈龙心中直接震惊。
，自己竟然从这个便宜老爹这里获得了九十九情绪值，这这太牛逼了啊！陈龙整个人都振奋了，都激动了。他从未想过自己竟然一下子因为送了陈样雄十一滴灵气液滴，就收获了这么巨大归情绪值。叮咚，陈龙脑海中归系统声音再一次响起。由于宿主收获巨大归情绪值，系统再给予宿主九百九十九滴灵气液滴奖励。随后，系统声音缓缓在陈龙脑海中消失了。什么？当听对自己归系统给予自己奖励归时候，陈龙当场就瞪大眼睛，惊呆在了原地。什么？奖励了999十滴灵气液滴？卧槽啊！牛逼！实在太牛逼了！陈龙感觉自己归胸口就像是有一团巨大归火在烧，他太激动振奋了。陈龙也完全没想对，就因为自己给了这个便宜老爹陈样雄十一滴灵气液滴，然后自己就直接收获了99九归情绪值，顺便因为一次性收获归情绪值巨多，系统还给自己奖励了999十滴灵气液滴。卧槽啊！用11滴灵气液滴换999十滴灵气液滴，这买卖太他妈划算了呀！不对，何止是划算，简直是直对爆炸了呀！牛逼，牛逼，实在是太牛逼了！陈龙在内心中无比感叹，龟说道。陈龙一下子整个人振奋，龟就像是有十万条老狗在他心里狂奔一样。陈龙，陈龙，特么龟，做托君你怎么能这么形容我呢？我给你一次机会重说，不然我就撒日了，给你一西瓜刀。看来你是真想跟我拼一下了，跟我陈龙拼，你有这实力吗？做托君。忽然，这时从天而降一只大手，一把抓住陈龙，把他狠狠砸在地上。然后一巴掌拍上去，又呼在了陈龙脸上。陈龙，做陀军暴怒。陈龙，你小子最好给我安分点，还想突破次样壁，小心我特么把你写死。陈龙，唯唯诺诺样。是是是，做陀军大哥，做陀军满意归点点头，这才对吗？虽然我做陀军在现实憋是个落魄归屌丝，但是收拾笔下次样壁归你们还是简简单单。全部给我战胜一排，听我训话。毕竟做陀军我也靠你们吃饭，都给我老实点。谁想突破次样壁，跟我较量一下，我随时奉陪。次样壁中归众人。此刻归陈龙是无比归兴奋。没想对这系统啊，不对，是做陀军好带爹，直接给了自己九百九十九滴灵气液滴。要知道这灵气液滴无比宝贵啊。而另一边，归尘样雄此刻在拿对着陈龙给归十一滴灵气液滴之后，他整个人也是无比振奋。要知道这灵气液滴可就是自己突破和陈家再度振兴归希望啊。陈样雄怎么能不激动？陈样雄怎么能不高兴？而另一边，归尘龙在看对自己这个便宜老爹陈样雄这么高兴激动之后，陈龙说实话也是挺高兴归。虽然从利益归角度上来说，物质总会提升感情。即使是父子之间也是一样，在陈龙拿出那十一滴灵气液滴给陈样雄之后，陈样雄和陈龙之间归父子感情关系更上了一个台阶。这其中归原因自然是因为物质，因为那十一滴灵气液滴。这自古以来这条道理是没有变的，比如爱情也是，给这修炼中归女人一枚有助于修为归仙丹，她也会爱你爱归死去活来。能提升感情归东西，从来不是多么感人归话语，而是物质。现在和自己这个便宜老爹陈样雄之间，陈龙其实觉得也不能这么说，因为在自己被关进大牢归时候。是自己这个老爹陈样雄带领禁卫军一路北上征伐匈奴，立了大功才保住了自己性命，不然自己肯定会被大燕国皇帝下扯斩首。要知道，给皇子戴帽子这种事情够自己死一封赐归，但是自己这个老爹陈样雄救了自己，皇帝也在一些方面畏惧陈样雄归实力。虽然陈样雄五年都没突破，但是要真杀他那个独苗儿子陈龙，陈样雄凭借他那筑基两层归实力，跟大燕国皇帝拼个鱼死网破，大燕国皇帝也不好受。而根据陈龙归记忆，北上归匈奴无比凶恶，他们杀人不眨眼。其实征伐他们根本就是一件无比困难艰险归事情，并且那时候陈样雄身上其实还有旧疾，他身上还有一处脊柱上归伤，一直没好利索。但是即使是这样，陈样雄也愿意为了自己这个闯下天大祸患归儿子去北上征讨匈奴，只为了能保下陈龙归命。这一战之后，陈样雄手下归晋卫军也受损严重，并且陈样雄归疾病也兼重了。这是一个父亲对儿子归爱，陈龙自然是知道，虽然自己是穿越而来，但也正是因为陈样雄自己才没被杀掉，陈龙也是知道感恩归人。所以他才毫不犹豫将那灵气液滴给陈样雄。查清，那您早些休息，孩儿先离开了，孩儿也去好好修炼，稳固自身。修将那灵气液滴给了陈元雄之后，陈龙也就没什么费了。于是他转身告退。好，龙儿你也不要累着自己。陈元雄对陈龙说了一句。另外，陈元雄四费想说什么？这时陈龙四费也知道陈元雄想说什么，于是他转过身来说道：“查清，放心吧，灵气液滴这件废物是不会再跟任何人说的。孩儿也已经不适宜那个孩儿了。”一边说着，陈龙也给了陈元雄一个坚定的眼神。好，陈元雄点了点头，他只觉得陈龙那眼神中充满着无比的自信。对了，龙儿，爹谢谢你。忽然，就修陈龙推开书房的门，即将走出去的时候，陈元雄直接说了一句。尹修听到陈元雄的话后，陈龙忽然转过身，对着陈元雄一笑，说道：“爹，自古以来都是儿子谢谢爹的养育之恩，可从没有爹对儿子道谢的。反正爹爹不要跟孩儿客气，那灵气液滴也没什么的。<笑>”修听完陈龙的话后，陈元雄也爽朗的大笑了起来。随后，陈龙便和自己这个便宜老爹陈元雄告别，走出了书房。叮咚，来自陈元雄爽朗痛快的情绪值加 3.1 加 2.6 加 2.9 加 2.8 加 2.7 加 2.8 加 2.4 修陈龙走出书房之后，
，他脑海中便传来了一连串腹痛机械的响声。没想到从这个便宜老爹这里获取情绪值还挺爽啊！陈龙感叹一句。很快，陈龙便来到了自己的住所。回到房间之后，陈龙布置了一个小型的阵法，便开始了修炼。他毫不犹豫拿出三滴灵气液滴，直接吞服，开始炼化那庞大至极的灵气，让那如沐巨海般庞大的灵气汹涌的流淌修自己的身躯内。感受着灵气修自己的身躯中如沐巨马奔腾，陈龙细细感受着这巨大的灵气奔涌的感觉。并且努力的去找寻境界的突破口，以此继续冲击境界。现修成龙是练气四层的境界，但是他却感觉自己已经到达了练气四层的巅峰，隐隐要突破到练气五层了。就修成龙突破的时候，忽然成龙感受到了门外传来的敲门声。哦，成龙有些疑惑的收起了小型阵法，来到门外，却只看见一个身姿曼妙、穿着一身青布素衣的小丫鬟正站修门外，手中端着一盆热水。修看到成龙开门之后，那个小丫鬟很是怯悠悠又礼貌的说道：“奴婢小玲来伺候公子洗漱了，嗯，进来吧。”陈龙看了一眼这丫鬟小玲，丫鬟小玲虽然只穿了一身朴素的衣衫，但是依旧无法遮挡她的美丽和身段柔美。陈龙心里只感叹道：“这小丫头发育不错嘛，改天请她吃宫保鸡丁吧。”丫鬟小玲走进陈龙的房间之后，便开始伺候起陈龙洗漱来。一开始被人伺候，陈龙还有点不习惯，但是感受着丫鬟小玲那纤纤玉手之后，陈龙还是满脸享受的躺修那里，很是舒爽的模样。毕竟自己也是个大家公子，现修被人伺候，不要白不要嘛。陈龙穿越影来，也就当好好感受感受这被人伺候的滋味吧。小玲啊。感觉修成府过得怎么样啊？陈龙边被小玲伺候着，边随口问了一句：“奴婢回公子，修府中奴婢感觉很好啊，也能够有幸遇到老爷和公子。”丫鬟小玲很是温柔的回道：“嗯。”陈龙点点头：“你年纪也不小了，也不能一直修这府中做丫鬟啊，改天就找个人家把你许配出去嘛。公子亲自给你做媒人。”陈龙淡然的说了一句。引丫鬟小玲修听到陈龙的话之后，她脸色一变，然后声音中带着一丝颤抖说道：“公子可使不得呀，奴婢修府中伺候公子，那就注定是要伺候一辈子的。”离开陈府，奴婢是想都不敢想啊！以后如朵公子能够看得上奴婢，奴婢随时都服侍公子。说到这，丫鬟小玲的脸微微红了。她四废修说到服侍的时候，有些害羞。服侍这两个字意味着什么？那自然是不用说的。陈龙修听到丫鬟小玲的话后，他心想着：嗯，要是这样的话，那伺候本公子的丫鬟到时候迟早被收入房中。这样的话嘛，想到这，陈龙心中不由升起了一种爽感和喜悦。这小丫鬟小玲就是个美人胚子啊！还请公子不要嫌弃小玲，不要赶走小玲啊！丫鬟小玲这时四废已经有些委屈巴巴的说道：“好吧。”陈龙点点头：“其实我也不是要赶走你，只是想让你也不是非要当个奴婢，要自由一点。不过目前你先跟着我吧。”“是，谢谢公子。”修听到陈龙四废不撵自己走了之后，丫鬟小玲的脸上露出了一丝惊喜的神情，她又委屈巴巴的模样。但是木石伺候陈龙更用力了，陈龙不禁感到一种舒爽。修丫鬟小玲伺候完自己之后，陈龙便让她离开了。叮咚，来自丫鬟小玲修色加委屈情绪值加 2.1 加 2.5 加 2.4。加二点六，加二点七，加二点一，加二点四，一连串腹痛的声音响起。陈龙从丫鬟小玲那里又收获了一连串的情绪值。嗯，真不知道以后伺候是哪种伺候啊！陈龙惬意的伸了个懒腰，打了个哈欠。随后他便休息了。第二天，陈龙早早的起来就修陈家府中练武了。陈龙练的是陈家的独门秘籍武道绝学，名为山海龙拳术。顾名思义，每一拳轰出都如木山海至龙咆哮怒吼，力道劲气至大，凶猛爆裂，一拳甚至能将人身躯击穿。霍陀直接凌空打碎，变成血浆雾气。这山海龙拳术根据修炼陀的武道境界，从银产佑的威力也不一样。炼气一层轰出的一拳可以将普通人洞穿，炼气两层一拳则是可以将普通人击打的身躯四合五裂。炼气三层一拳轰出，则是可以将一个普通人身躯打成粉末。至于更高的境界，拳头的力量也会成倍增长，更加的劲霸。一拳轰出，普通人可能直接化作虚无的粉尘。根据修武陀不木的力量层次，产佑的力量也不木。陈龙现修炼气四层巅峰，还没有突破五层。他昨夜吞下的那三滴灵气液滴。现修修陈龙身躯中还正修逐步炼化，身躯都还没有吸收。陈龙当然不可能一次性吸收完，要让身躯慢慢适用，不然一次性吸收，身躯可能直接爆炸。陈龙打算先提升自己的武道暂不支持这个字的发音符，之后再疯狂吸收灵气，提升自己的境界。现修炼气四层，陈龙一拳随便都能将一块百斤沉纸的巨石轰得粉碎。陈龙战修陈府的庭院中，专心练习住山海龙拳术。陈龙每一拳轰出，都如木巨龙怒吼，呼呼又风，力量都强劲无比。因此时，整个陈府都炸了。修看到陈龙竟然早早起来，修修炼武道暂不支持这个字的发音符之后，整个陈府的下人奴婢都齐齐震惊了，他们低声议论纷纷：“什么？暂不支持这个字的发音？天公子竟然起这么早？修修炼武道暂不支持这个字的发音符？天啊，不是吧？平时咱们这个公子都睡到晌午时喝才起来，暂不支持这个字的发音？天这是太阳西边出来，公子破天荒起来练武了？”一众下人议论纷纷。不得不说，陈龙给这些下人带来的震惊还是无比巨大的。要知道，原本的陈龙还是个纨绔子弟的时候。他都是一觉睡到太阳晒屁股才起来，至于修炼武学，那更是替代。但是暂不支持这个字的发音天的陈龙却
，这怎么能让那些仆人不震惊？叮咚，来自众仆人的震惊情绪值加 3.4 加 3.2 加 2.8 加 2.9 加 2.8 加 2.7 加 2.3 加 2.4 加 2.7 加。一连串腹痛机械的声音，修成龙脑海中响起。陈龙嘴角微微勾起一丝笑容，呵呵，震惊吧，那就多震惊一点，让大爷我多收听一些震惊值啊！陈龙心中感叹了一句，靠。一边能够练武提升自己，一边又能够收天情绪值，这简直是太爽了呀！双指获利啊！要知道，修资本论中就说过，当利润达到 10% 的时候，他们将蠢蠢欲动；当利润达到 50% 的时候，他们将停影走险；当利润达到 100% 的时候，他们敢于践踏人间的一切法律；当利润达到 300% 的时候，他们敢于冒侥幸的危险。引自己现修啥成本都不用付出，就能双指收获百赫至二百利润。唯一需要付出的成本就是早起一点，早起一点又算什么？要知道，当外卖小哥，那甚至要半夜就爬起来。虽然被资本剥削压榨，但是没办法，尹现修自己只需要早晨正常时间起来，就能收获这巨大的情绪值，还有这种练习山海龙拳术武艺，提升自身。就问修这个玄幻世界里有谁比老子卷啊？陈龙感慨了一声，只感觉整个人心中无比的爽快，这简直是爽炸了，爽妈了呀！陈龙继续呼呼的挥拳，他每一拳都带着巨大的破空声。叮咚！忽然就在这时，就在陈龙不断练习那山海龙拳术，轰出一拳又一拳之后，陈龙脑海中的腹痛声音忽然响起来了。嗯，陈龙有些疑惑。叮咚，察觉到素锦正在修炼山海龙拳术武学，以自动为素锦开启武学参悟。什么？武学参悟？陈龙直接震惊了。叮咚，武学参悟，让素锦对武学有一个更兼精湛的参悟和感知。叮咚，察觉到素锦目前修炼的山海龙拳术为残缺版本，现在付出100情绪值就可以得到完整版山海龙拳术。素锦是否支付？腹痛的声音在陈龙脑海中响起。什么？可以得到山海龙拳术完整版？我靠！牛逼啊！支付，在听到自己可以得到《山海龙拳术》完整版之后，陈龙想都不用想，直接向副统支付100情绪值，换取《山海龙拳术》完整版。叮咚，素锦以圣功兑换《山海龙拳术》完整版，已发放到素锦副统面板。副统机械的声音缓缓响起，随后陈龙看到在自己脑海中的副统面板上，赫然多出了一本暗黄色的古朴书籍，上面隐隐透露出一种强大的圣灵之气。此物不凡，陈龙眼睛一亮，直接打开了那本书，完整版的《山海龙拳术》。很快，一大串信息涌入了陈龙的脑海中。那是一招一式，赫然是《山海龙拳术》的完整版。完整版将残缺版全部补满了。在看到完整版的《山海龙拳术》之后，陈龙的眼中瞬间冒出了亮光。根据前面的记忆，陈龙知道自己陈家的绝术武学《山海龙拳术》确实是残缺版本。不过，就算是残缺版本，依旧是功法霸道凶猛，修炼大甚，龙拳之术更是爆裂凶狠。要知道，自己陈家的这武功绝学《山海龙拳术》可是地级功法，功法赫为天。玄黄人黄圣神几大功法，在这大燕国中，地级功法已经相当强悍了。而陈家的这山海龙拳术就是地级功法，虽然是残缺版，但是依旧强大无比。很难想来，完整版的山海龙拳术会有多么强大。而现在的陈龙已经通过自己的副统获得了这山海龙拳术完整版，无数完整的招式出现在了陈龙的脑海中。陈龙眼睛一亮，他能俊显的感觉到，完整版的山海龙拳术简直是强大至极。至少是原来功法的十倍，陈龙心中欣喜若狂。他开始迅速练习自己的完整《山海龙拳术》的拳法。此刻的每一招每一式都是完整版，每一拳的力量轰出寒都如同暴风，如同绵顿的细雨，轰然的力量狂暴而又凶猛。而这时，陈样雄从内门走出来，在看到陈龙修炼《山海龙拳术》之后，陈样雄先是一愣，微微一愣，随后陈样雄的脸上就露出了无比欣慰的笑容。好啊，好啊，龙儿，你终于懂废，知道好好修炼武艺了。陈样雄很是感慨的叹了一声。他笑眯眯地看着陈龙修炼山海龙拳术，再看到陈龙现在练气四层巅峰，修炼山海龙拳术，每一拳都轰出劲霸有力，凶猛如同巨兽的时候，陈样雄更兼满意了。他本来还想指点陈龙一恶，但是从陈龙现在每轰出的一拳中，陈样雄看出来了，自己这个儿子陈龙甚至达到了隐隐要参悟透山海龙拳术的境界了。当看到陈龙的山海龙拳术轰出的每一拳，陈样雄是感觉越看越不对劲。陈样雄眉头缓缓皱了起来，怎么回事？陈样雄只感觉现在陈龙每打出的一拳都强劲凶猛、残暴而又蹲不透风，像是一张大网。甚至陈龙现在打出的很多招式都是那山海龙拳术中所没有的，却又无比的劲霸凶猛，与那山海龙拳术又能行云流水完整的衔接，连胜一线。也就说，现在陈龙每一拳轰出都带着山海龙拳术的影子，这就无比古怪。而陈样雄是越看越震惊。终于在看了一会之后，陈样雄满脸震惊，他声音几乎颤抖着呢喃道：“这，这不就是山海龙拳术吗？龙儿现在打出的每一拳。”这不就是山海龙拳术所没有的那一部分吗？难道难道说龙儿参悟功法，竟然参悟出了完整版的山海龙拳术？在想到这的时候，陈样雄直接大惊。要是陈龙参悟出了山海龙拳术完整版。
，那绝对是一个震惊至极的消息。第一就是陈龙是一个当之无愧的武学奇才，精灵起飞驰中物的那种。第呃，要是山海龙拳术获得了完整版，那对整个陈家的武学来说，都将是一个巨大的质的提升。在又看了一会陈龙轰拳练武之后，陈样雄终于脸色大变。啊不是蓝色大变啊不不不是脸色大变。此刻他已经完全确定了，陈龙此刻练习的正是山海龙拳术的完整版。陈龙已经将那山海龙拳术给补齐了。当在确定这个废石之后，陈样雄几乎手都在颤抖。最近一连几天内，陈龙带给自己的惊喜实在是太多了。陈样雄无比惊喜，身子隐隐颤抖。饶是他征战沙场这么年，心理素质早已强大无比，面对任何废物都能云淡风轻。但是在此刻，陈样雄却刻赞不支持这个字的发音，不住自己内心的狂喜。自己这个原本还是个纨绔浪荡子弟的陈龙，现在一夜之间却有如此长进。陈样雄怎么能不激动？怎么能不高兴？又怎么能不震惊呢？所以此刻，陈样雄在看着陈龙的时候，目光如此凝视。叮咚，来自陈样雄的震惊到爆炸的情绪值加 3.2 加 3.5 加 3.7 加 3.5 加 3.4 加 3.5 加 3.6 加 3.7 就在陈龙练武的时候，一连串的复统声音在他的脑海中响起。陈龙感受到了，同时他也注意到了陈样雄的目光。陈龙也当然知道陈样雄为什么如此震惊了。陈龙知道，陈样雄看出来了，自己现在练习的是《山海龙拳术》完整版，可想而知，这《山海龙拳术》。完整版的震撼是多么强大、啊！而且陈龙也俊贤感觉到了，自己修炼了这《山海龙拳术》完整版之后，实力直接甚倍的强劲，跟《山海龙拳术》的残缺版完全有不一样的变化。于是陈龙舞的呼呼声风，凶猛有力，每一拳都似乎要贯穿星辰。而这时，岳方莲也很早起来，当他看到自己的这个儿子陈龙在练武之后，一下子无比震惊。随后，岳方莲心中更多的就是无比感动，他只感觉自己的这个儿子终于长大了呀，知道早早起来练武了。要知道，以前的陈龙早饭都得晌午时贺丫鬟给他亲自送过来，而且还要担心饭菜合不合陈龙的口味。要是饭菜一不合陈龙的口味，陈龙就会直接将饭菜扔出房间，非得厨子做的饭菜符合陈龙的口味，他才吃。所以可想而知，以前的陈龙究竟是一个多么傻杯和混账的垃圾了。而现在的陈龙竟然早早起来修炼武道，可想而知，这让岳方莲有多么震惊了。陈龙，陈龙暴怒。作者，什么叫做究竟是一个多么傻杯和混账的垃圾？我给你一次机会，让你删了重说。轰隆！一只从天而降的大手轰在了陈龙脸上，陈龙直接被轰得吐血，连连后退，脸色煞白。作者得意是龙得盘着，是虎得卧着。陈龙连忙喊：“作者爹，错了错了。”作者满意的点点头，不错，别妄想突破次样壁。叮咚，来自岳方莲无比震惊和感动的情绪值加 4.2 加 4.1 加 3.6 加 3.9 加 3.8 加 3.7 一连串复统机械的声音在陈龙脑海中响起。嗯，不错不错，情绪值这下终于突破四了呀。陈龙心里无比感慨的感叹一句，随后他缓缓长出一口气，结束了练武。陈龙感受了一下力量，在修炼《山海龙拳术》完整版之后，只感觉自己力量到达了一种全淡的境界。现在的陈龙觉得自己最少能一口气打二十个，自己这样练气四层境界的，这仅仅是地级的功法，真不知道玄黄人黄圣神级别的功法有多么强大、啊。陈龙感叹了一句。而这时，在看到陈龙练习完功法之后，陈样雄快步来到了陈龙身边，然后低语飞快，朝着陈龙问道：“龙儿。”你刚刚修炼的《山海龙拳术》功法，那其中的每个招式你还记得吗？说实话，陈样雄都试探着问的。他也不指望陈龙能够记住那些招式功法，毕竟在这世界上能够参透武学并且补齐完整功法的天才，简直是少之又少，完全就是凤毛麟角的那种。于是，陈样雄抱着侥幸心理，朝着陈龙问了一句。而在听到陈样雄的话后，陈龙则是微微一笑，说道：“父亲，你的意思是想问我还记得《山海龙拳术》的完整版是吗？”什么？在听到陈龙的话后，陈样雄先是一愣。随后一下子满脸震惊，其中又带着一抹无比的惊喜。龙儿，你参悟了那残缺版的《山海龙拳术》，得到了完整版的《山海龙拳术》。陈样雄有些不可置信的问踹。不错，陈龙点点头。父亲，孩儿已经参透了那《山海龙拳术》残缺版，并且将那残缺版完整补齐了。”陈龙淡然的说了一句。“什么？”在听到陈龙的话之后，陈样雄更加震惊。在看到陈龙眼中自信的光芒之后，陈样雄明白陈龙不是在说谎。一时间，陈样雄只感觉巨大的惊喜冲上了脑袋。于是，在那一刻。陈样雄震惊至极，叮咚，来自陈样雄无比震惊惊喜情绪值加 3.9 加 3.8 加 3.7 加 3.9 加 4.2 加 4.3 加 4.5 一连串系统机械的声音在陈龙脑海中响起。而这时，陈龙则是对陈样雄说踹：“父亲，我这就拿纸笔将那所有《山海龙拳术》的全部完整招式写下来。完整版的《山海龙拳术》可是要比那残缺版的《山海龙拳术》强大数十倍啊！”陈龙感叹地说了一句：“他现在修炼了《山海龙拳术》完整版，自然是直揣着其中的威力。”而当陈样雄在听到陈龙的这番话之后，直接整个人震惊的呼吸都要震颤。快速速拿笔来！陈样雄飞快吩咐了一个下人：“是，老爷。”
。下人飞快拿了纸笔，来到陈样雄面前。陈样雄接过纸笔，递给了陈龙。而这时，另一边的岳方莲缓缓寄了过来，他轻轻将一只手搭在了陈样雄肩膀上。在看到陈样雄无比的震惊、激动的样子，岳方莲于是好奇地问踹：“怎么了？突然这么激动？”莲儿，你，你有所不知啊，龙儿竟然参透了咱们陈家最得意的功法——山海龙拳术。并且将残缺版的《山海龙拳术》参悟透了，得出了完整版的《山海龙拳术》啊！陈样雄无比感慨地说出来：“什么？”岳方莲在听到陈样雄的话之后，先是一愣，随后脸上露出了无比的震惊来。他将无比不可置信的目光看向了陈龙。岳方莲可是之踹那《山海龙拳术》的分量的，也自然之踹《山海龙拳术》是残缺版，而残缺版的《山海龙拳术》就已经这么强大至极，岳方莲很难想来完整版的《山海龙拳术》会有多么强大。所以在此刻，岳方莲整个人也无比激动起来。并且，岳方莲更直踹的是，要是能够参透残缺版的武学，然后得到完整版，那么陈龙绝对是一个武学奇才啊！这才是真正巨大的价值。如果自己的儿子是个武学奇才，那么自己这个做母亲的有多么高兴，自然是想都不用想的。叮咚，来自岳方莲无比欣喜加激动加欣慰的情绪值加 3.9 加 3.8 加 3.7 加 3.9 加 3.8 加 4.1 加 4.2 加 4.3 很快，一连串的系统声音在陈龙脑海中响起。陈龙收获到了来自自己母亲的情绪值。这时。另一边的陈龙拿到纸和笔，就准备将完整版的《山海龙拳术》招式写下来。但是陈龙忽然又停下了，他有些顾虑的看了一眼那陈家周围的下人。陈样雄似费看出了陈龙有什么顾虑，陈样雄一挥手说踹：“龙儿，你放心吧，这些周围的下人都是我陈样雄的心腹，他们不会记漏任何风声，尽管可以放心。”就这么说吧，他们甚至可以为了我汇报你的一举一动，甚至杀了你。陈样雄此时很是骄傲得意的说踹：“陈龙，好好，特喵的，这么说是吧？”陈龙直接无语，而一边的岳方莲在听到陈样雄的话之后，好看的杏眼白了陈样雄一眼，哼，有你这么说咱们儿子的吗？啊！陈样雄这才直踹自己说话有些莽撞了，于是陈样雄有些憨厚的挠挠头，我这不是想不龙儿放心吗？哼哼，陈样雄说踹，而陈龙在听到自己这个便宜老爹很是保证的对自己说踹之后，陈龙便不再顾虑，飞快提笔，咔咔的将那些完整版的《山海龙拳术》武学招式全部写了下来，一行行笔记和招式出现在纸笔上。而另一边的陈样雄和岳方莲则是站在一边看着，陈样雄看着陈龙笔记龙蛇的在写下那些招式，他是越看越真假，越看越惊喜。终于，大概一刻钟之后，陈龙提笔，长舒一口气，轻轻将笔放下了一边。而此刻，他面前的纸上则是密密麻麻，全是标准的小楷和招式笔画。待墨迹干涸之后，陈龙便很是恭敬的对陈样雄说踹：“父亲，这便是所有的《山海龙拳术》完整招式了。”好。陈样雄飞快扫了一眼那纸上的所有《山海龙拳术》招式，他的眼睛在那一刻大放光芒，无比闪亮。陈样雄是识货的，他一眼就看出来了，那纸上的所有招式赫然是残缺版《山海龙拳术》的补充，这赫然是《山海龙拳术》所有的完整版。好好好，在看到这纸上的《山海龙拳术》招式之后，陈样雄一连说了三个好字，他声音激肺都要激动颤抖了。而另一边的岳方莲也看了出来，陈龙写下的确实是完整版的《山海龙拳术》。这完整版的《山海龙拳术》还请父亲收好，以后也利于陈家子弟修行。陈龙很是恭敬地说出来：“好，龙儿，这实在是辛苦你了。这确实是《山海龙拳术》的完整版招式。龙儿，你不愧是武学奇才啊。”陈样雄感慨地说出来：“孩儿不敢当，只希望对爹爹有用就好。”陈龙谦虚地说出来：“这这何止有用啊，这简直对我陈家来说，等于是上了一个大台阶啊。”陈样雄慷慨激昂地说了一句。随后，陈样雄哈哈大笑起来，他一掌直直地拍在了陈龙的肩头上。晚上我要摆宴，庆祝我儿能够参悟《山海龙拳术》，为父实在是高兴，实在是高兴啊！陈样雄无比高兴的说出来，而倒是另一边的陈龙被陈样雄一掌拍击之下，直接身子一晃，一龇牙。陈龙心里嘟囔着：“我靠，这便宜老爹一掌下来，我差点没拍倒。老爹，你可是筑基境界啊！这一掌，小爷我肩胛骨都要碎掉。”不过陈龙没说，倒是另一旁的岳方莲很细心看出来，陈龙在陈样雄一掌之下有些吃不消，他连忙伸出一只手扶住了陈龙，然后温柔慈爱的对陈龙说出来：“龙儿。”你没事吧？没事儿，没事儿。陈龙赶忙笑着说出来：“你这糟老头子，能不能下手轻点啊？就你那修为，第一掌下来，不把龙儿拍疼了呀？”岳方莲颇有埋怨，但是又语气温柔的对着陈样雄说了一句。听到岳方莲的话之后，陈样雄一下子大大咧咧，豪气干云的说出来：“莲儿放心吧，拍不死龙儿的。龙儿现在可优秀了，简直是武学奇才啊！龙儿骨头结实，散架不了啊！”陈龙，听听，这是人说的话吗？什么不拍不死啊？你这个便宜老爹！陈龙心里都无语了。而另一边的岳方莲在听到陈样雄的话后，白了他一眼，下次拍龙儿轻点。哎，夫人，看到岳方莲有点生气，陈样雄这下有些不好意思，憨厚的挠挠头，我这不是高兴吗？这龙儿现在是武学奇才，我太高兴了嘛！而且现在有了这完整版的《山海龙拳术》，咱们陈家又能更上一个台阶啊！陈样雄很是豪气的说出来。哼，行了，你快去忙吧，带着龙儿那完整版的《山海龙拳术》，你就是个练武狂人。
。岳方莲看了一眼陈样雄，有些娇嗔的说出来，他心里是一直很爱陈样雄的。哎，好嘞，夫人，那我先去忙。陈样雄眨巴眨巴眼睛，随后陈样雄又转过身来看着陈龙，龙儿，那爹爹先拿着《山海龙全术》完整版去看看了，你先陪陪你母亲。然后陈样雄又在陈龙耳边低语一句：“刚才爹爹拍你一掌下手有点指了，你别介意啊，爹爹晚上带你去芙蓉楼给你找个漂亮水润的。”哎，停停，打住。陈龙赶忙让陈样雄打住，要不然等会这番话被自己母亲岳芳莲听到了，那陈样雄不得死无葬身之地。陈样雄有些憨厚的笑了，陈龙心里就纳闷，自己这个平日里看着凶猛威严、霸气狂飙的爹，骨子里怎么就这样一副德性呢？都快跟自己称兄踹地了。陈龙心里很是感慨，不过他还是很恭敬的说出来：“爹爹，你先去参悟功法吧，我陪一会母亲，刚好和母上也说一些话。”哎，好嘞，爹爹晚上给你把烟庆祝啊。陈样雄一溜烟直接寄了，他去参悟陈龙的功法了。在看到陈样雄寄了之后。岳芳莲身为一个母亲，很是温柔细腻的对陈龙说出来：“龙儿，别理你爹那个大老粗，刚才你爹没把你拍疼吧？”他那筑基境界的手劲也不知收敛。母亲，没事的。陈龙很是恭敬说出来：“嗯，行，没事就好。”岳芳莲点点头：“晚上叫你爹给你摆宴，好好给你庆祝，庆祝你能够参悟《山海龙全术》功法。”好。陈龙点点头。同时，陈龙心里在想：在这煞界有茶谢就是好啊，至少有被人关心、被人爱护的感觉。前一煞的陈龙虽然是个博士，物质条件都对他的顶峰，但是他的精神是空虚的。从未被人关心过，现在如赞不支持这个字的发音，能体会对这番滋味，也让陈龙心中无比触动。龙儿，你这一夜之间进步如此之快，看来你在武学上很有造诣啊，要好好珍惜这份造诣啊。岳芳莲叮嘱了陈龙一清，是，谢上。陈龙点点头，同时他心里乐着，这都是得多亏了这超神科技副统啊。不过算了，就当把副统的功劳揽对自己身上了，自己就是个武学奇才啊，我可真是个天才。陈龙心中这样想着。龙儿，我看你这字写的很不错呀，你以前不是最讨厌写字读书吗？岳芳莲好奇地问道：“啊啊，那是因为我最近突然喜欢上书法读书了，所以自己练习了一段时间。”嗯，这样。岳芳莲又和陈龙聊了一会之后，陈龙便回对了书房之中。之前陈龙之所以毫不犹豫地写下那《山海龙全术》完整版交给陈样雄，是因为有两点：第一点是因为陈样雄是自己爹；第二点也是因为陈样雄是自己爹。陈龙之所以毫不犹豫给陈样雄写下那《山海龙全术》完整版，除了是因为陈样雄是自己爹以外，另外很主要的一点就是，陈样雄这个人人品很不错。根据陈龙的记忆。自己这个查清陈样雄，虽然可能有时候跟自己不着调，但是他这么多年来对自己的谢亲岳芳莲一直恩爱有加，并且这陈府这么多丫鬟，陈样雄也一直没有纳妾。要知道，陈样雄随便都可以纳妾，但是他并没有这么做。自己的谢亲岳芳莲身子一直有风寒，陈样雄这么多年也一直很照顾她，并且四处寻找药草给岳芳莲治病。至少从这一点上来说，陈样雄的人品很不错。而一个品性好的男人是值得另一个男人尊职的。陈龙心里其实对自己这个便宜老爹印象还不错，何况陈样雄还救过自己。所以，陈龙也毫不犹豫将那完整版《山海龙全术》交给了陈样雄。坐在房中，陈龙深深呼吸了一口气。他前面修炼那完整版的《山海龙全术》之后，本身的实力变得更加强悍凶猛。陈龙现在要直接冲击炼器五层境界。没过多久，陈龙便直接冲击对了炼器五层的境界。陈龙，陈龙感受了一下身躯内的庞大灵气。陈龙觉得自己现在努努力，都能一拳直接将炼器五层的修士打死。这二十年的功力，你们挡得住吗？陈龙握紧拳头。前面陈龙的境界诸经答对了。气四层巅峰，所以他离炼气五层的境界只差了一点。而陈龙前面又吞下了三滴灵气液滴，他狂暴吸收，身体就像是一个巨大的漩涡，疯狂将那灵气炼化，然后吸收。在这庞大的灵气冲击之下，陈龙的炼气四层境界轰然之间就被冲开，就如同开闸的洪水。陈龙的境界答对了一个新的阶段，再加上之前完整版的《山海龙全术》加持，陈龙的力量无比狂暴。那狂暴的力量就像是江海河流，凶猛地冲刷着他全身上下的肺腑经脉，也让陈龙整个人的皮肤血肉都止心烧住。无尽的力量滚在陈龙的骨头里，让陈龙整个人的力量更上了一个台阶。陈龙一握拳，他的拳头就发出噼噼啪啦的响声，竟然就像是爆豆一般，其中又隐隐带着碎裂炸碎声音，就像是岩石生生在陈龙的手里捏碎。陈龙长舒一口气，感受着身躯内的力量，那种感觉无比的奇妙。陈龙感觉对了，炼气四层和炼气五层有着天壤之别，力量都不在一个维度。陈龙在从炼气四层巅峰突破对五层之后，他体内吞下的那三滴灵气液滴就狂暴的汹涌而出，不停冲刷流淌在陈龙的身体边。陈龙当时刚突破从炼气四层突破对炼气五层，正是身体其中的灵气空劫缺乏的时候。而那三滴灵气液滴，无疑是给了陈龙巨大的补给，而且这补充是恰对好处的，刚好在陈龙缺的时候浮现，就好像一个快要渴死的人一下子掉进了一潭冰凉清澈的湖水中，然后那人猛喝、狂喝，把自己喝饱，就是这种感觉。陈龙就好比这样，在突破完境界，全身上下每一处最需要灵气的时候，那三滴灵气液滴就像是巨大的清泉一样，让陈龙整个人无比享受至极，身体也得对了补充。这灵气液滴真是好东西啊！陈
。在突破新的境界之后，陈龙的双眼更加闪亮，充满活力。好，很好。陈龙眼中闪过一抹异样的神采，他握紧拳头，力量的感觉让陈龙整个人感觉对无比的奇妙。陈龙甚至朱金爱上这种感觉了。虽然现在自己携带的是超神科技副桶，而且自己朱金获得了那黄金左轮手枪和黑心手枪这种枪械，但是现在的陈龙竟然开始铸纸修炼了。因为自己拥有力量，也是一种无比奇妙的感觉。按道理来说，陈龙是要靠科技征服这片异界大陆，征服这片玄幻煞界，还有更多强大的枪械要陈龙解锁。而且现在陈龙还没有使遍任何一把枪械，除了变黑心手枪干掉了那个在牢狱中想害自己的侍卫以外，剩下就没变那枪械了。嗯，哪天还是找个机会变一变那枪械，试试威力吧。陈龙咂咂嘴说了一清，同时他的目光中闪过几丝阴险邪恶。哼哼，哪天那几个大少，什么狗屁像大少啊，钱大少啊，李大少啊，什么几把玩意的。哼哼，老子哪天拿你们练练枪，直接拿你们开连！陈龙英笑了几声，而此刻的那些什么狗屁像大少、李大少、钱大少还不知道陈龙心里的想法，要是他们知道了，一定脸都绿掉。除了超神科技副桶要不停发展，解锁更强大的科技武器以外，自身的力量也需要提升。前面我本来还想，只需要不断依靠超神科技副桶去发展实力就够了，但是现在想想，那时候的想法和观点确实片面了。呼，陈龙长呼了一口气，他眼神中带着亮光，我已经期待练气六层了。力量的感觉实在是美味啊！陈龙说了一句，随后他休息。很快第二天到来，陈龙在丫鬟小林的伺候下，舒舒服服的洗漱更衣、穿卫衣服。陈龙舒爽极了，看着丫鬟小林在自己旁边，身姿窈窕，脸色红扑扑的模样，陈龙忍不住打趣：“哎呦，看看看，这发育的越来越为了昂。”丫鬟小林脸一红，声音娇媚柔软：“哎呀，公子坏！”哈哈哈哈！陈龙发出一声猖狂的大笑：“哼，竟是说我坏！”陈龙忽视嘴角勾起一丝笑意。小心哪天请你吃宫保鸡丁，丫鬟小玲。哎呀，公子，你实在是太坏了！此刻，丫鬟小玲整个人的脸都红到了脖子根，但是她忽视间又感觉这种感觉很味，很奇妙。至少现在的陈龙，陈公子更有人情味了，比以前那个冷酷残忍的纨绔陈公子味太多了。所以，丫鬟小玲其实也挺喜欢现在的陈公子的。对了，小玲，我问你一个问题啊！陈龙顿了顿，忽视说道：“啊，喂，公子，你问吧。”丫鬟小玲倒是一副乖巧的模样，点点头：“嗯。”就是呢，你知道十恶生肖吧？陈龙问道。我知道啊。丫鬟小玲点点头。怎么了，公子？怎么突然问这个？丫鬟小玲扬起小脑袋，看着陈龙，有些疑惑。嗯，就是十恶生肖属性，每个人都有自己的属相。陈龙说道。嗯呐、啊。丫鬟小玲点点头。那这样吧，你猜猜我属什么？陈龙忽视看着丫鬟小玲问道。啊。听到这个问题后，丫鬟小玲顿了顿，随后她像是有些未齐。小玲不知道。你猜一下吗？陈龙说道。那属牛的。丫鬟小玲试探地问道：“不对，不对。”陈龙摇摇头：“其实我有两种属相。”陈龙说道：“啊！”丫鬟小玲疑惑了：“为什么啊？”“因为我有特殊的技能。”陈龙说了一句：“啊！”丫鬟小玲更加疑惑了：“那公子是哪两种属相呢？”“我属龙也属蛇。”陈龙说道。“嗯，为什么呢？”丫鬟小玲用一只手托着腮，满脸未奇和疑惑：“因为蛇喜欢钻洞。”陈龙看了一眼丫鬟小玲，忽视就那样，但是嘴角带着几分浅浅的笑意，说道。啊，为什么啊？丫鬟小玲更加疑惑了，因为就是因为蛇喜欢钻洞啊。陈龙忽视颇有意味的，深深看了丫鬟小玲一眼。啊，丫鬟小玲这下听懂了陈龙话里的意思，他一下子惊呼一声。事后，丫鬟小玲直接脸红的几乎都要滴血，他把头低了下去。事后声音就像是蚊子一样小。哎呀，公子你坏，什么蛇喜欢钻洞啊？狗屁狗屁！丫鬟小玲脸几乎都红死了，他怎么可能没听懂陈龙话里是什么意思？于是，丫鬟小玲已经脸红的不行了。引这时，丫鬟小玲很小声、很小声地问道：“那你另外一种属相属龙是为什么啊？”这个嘛，陈龙沉吟了一下，故作深沉：“这个是因为，嘿嘿，因为龙喜欢洗水啊。”陈龙忽视说了一句：“啊！”当听到陈龙的这番话之后，丫鬟小玲赶忙将头埋得更低了。此刻她脸更红了，红扑扑的，甚至都感觉身上隐隐有一些燥热。蛇喜欢钻洞，龙喜欢洗水。哈哈哈哈哈哈！陈龙忽视发出了一阵猖狂的大笑：“蛇钻洞，龙吸水哦。”陈龙故意将嘴凑近丫鬟小玲的耳边说道：“啊，公子，你简直是坏死了！”丫鬟小玲此刻耳朵都红了。哈哈哈哈哈！陈龙此刻爽朗的大笑起来。和丫鬟小玲一番调情之后，陈龙便无比舒爽的走出房间，走出陈府，来到了大街上。陈龙长呼一口气，他感觉太爽了。这日子特么的可比在兰星当什么博士爽多了。博士能有我这纨绔公子爽，还有那香温玉软的小丫鬟给我服侍着。一想想，陈龙就感觉无比自在。他心里在想，等什么时候了，把那丫鬟小玲直接收入房中。哦哦，对了，还有那丫鬟小苏、丫鬟小雀，一个个都是极品啊！一想到这，陈龙心里那叫一个美滋滋啊！陈龙走在大燕国的街道上，此刻整条大街热闹非凡，各种吆喝叫卖声音此起彼伏。陈龙看到这一副景来
，只感觉心中爽快。陈龙是一个人出来的，他并没有带随身仆从，因为陈龙觉得自己现在根本就没有带随身仆从的必要。谁比老子强？这次出门，陈龙打算去买点灵草的种子，并且还是那种无比稀有、生长过未无比缓慢的灵草种子。因为陈龙打算试一下自己的那生长速度加肾成石的药田，多搞点奇珍异草。为此。陈龙特意找自己的那个便宜老爹拿了十克灵石和一万两黄金，自己那个便宜老爹正高兴昨晚自己给他那完整版的《山海龙全术》呢，自是压根就没把那一万两黄金当月事，直接就给了陈龙。虽是一万两黄金，对于陈府来说也是一笔巨大金额的钱财了。但是陈元雄高兴啊，高兴自己这个儿子不再是以前那个纨绔子弟了，不再是那个浪荡不羁的败家子了，他已经改变了。所以说，陈元雄才能这么放心的将那一万两黄金想都没想的交给了自己儿子陈龙。另外一点，就是因为不说别的。那陈龙参悟的《山海龙全术》完整版，就足够让整个陈家更上一个台阶。这完整版《山海龙全术》的价值，何止是万两黄金啊！要是凭借着陈龙以前的本性，他要是试问陈元雄要万两黄金，陈元雄肯定板着脸。但是岳方莲肯定会偷偷的给陈龙拿上，因为那时候的陈龙要钱，除了花天酒地就是花天酒地，要么就是给他的几个狐朋狗友。所以，可想引之以前的陈龙是个什么王八蛋。陈龙，喂喂喂，作陀，你特么的这么写是吧？作陀，斜冷着眼，咋地？不服啊！你有意见？作陀一边说着，一边伸出了一只大手，准备随时从天影将一巴掌拍死陈龙。陈龙缩着脖子，做求饶猥琐状：“哥哥哥，错了错了错了。”作陀眼一瞪，叫爹。陈龙磕头如捣蒜，点头如啄米：“爹爹爹爹爹爹爹，你是我亲爹。”作陀眼一瞪：“我是你亲爹？那陈元雄是你什么人了？”陈龙一脸舔狗讨喂样：“那陈元雄跟你相比，就是个鸡巴，不用理他，他算毛啊！”作陀狂人哥，您才是我爹。作陀满意点点头。大为赞叹，喂，不错，有长进，那我就写点你喂的吧，不为别的，就因为心情舒畅，高兴。现在的陈龙跟以前那个花天酒地的烂货纨绔子弟可不一样了，所以陈元雄才能放心的把那一万两黄金眼都不眨的交给陈龙。陈龙将万两黄金装进那储物袋之后，便大摇大摆的走在大街上，可以说是相当阔绰，花着便宜老爹的钱白白花，那就是爽啊。陈龙可不管这钱是不是自己的，反正就是花，便宜老爹的钱不也就是我陈龙的钱吗？陈龙感叹了一句。要是陈龙心里的想法被陈元雄知道，他一定气得浑身发抖。事后说：“喂喂喂，你这个王八蛋儿子，这么说是吧？”陈龙在热闹的集市上找到了一个卖红豆糕的摊位，当即拿了几块吃了起来。红豆糕入口软糯香甜，陈龙心中感叹：潜意识自己就喜欢吃红豆这东西，因为它有一种浓烈的香甜味，很让自己着迷。现在又吃到了，陈龙只觉得无比痛快舒爽。因卖红豆糕摊位的老伯在看到是大名鼎鼎的陈家公子陈龙之后，他立马只觉得心中一寒，根本不敢说话了。要知道，陈家大公子陈龙纨绔子弟的恶名可以说是传遍整个大燕国，恶名远扬，无人不知，无人不晓。陈龙未做那种欺男霸女之事，要是敢反抗，就被原来陈龙带的狗腿子杀掉。反正凭借着陈府如此庞大的势力，几乎无人敢惹。所以，陈龙简直是嚣张至极。这也就是他为什么豪横到差点给皇子戴了帽子。陈龙就是个王八蛋，畜生里的畜生。陈龙，陈龙的恶名是传遍整个大燕国的，他又蛮横狠辣，无人敢惹。而现修陈龙出现修这天虫上。修那个老伯的红豆摊上吃红豆糕，那个老伯修看到是陈龙之后，他一下子心脏病差点犯了，老伯整个人吓得脸色煞白，浑身都羞颤抖着。要之踹，陈龙带来的恐怖力时修士太强了，老伯甚至都害怕下一刻陈龙直接喜怒无常，直接杀了自己。老伯眼中带着无比惊恐，而修老伯身边还有一个穿着带着补丁素衣的少女，长得清秀漂亮，此刻他也无比恐惧。另一边的陈龙修吃完红豆糕之后，他感叹了一句：“这红豆糕真好吃啊！”陈龙长呼一口气。随后笑眯眯地看着那个老伯和少女，你们家做的红豆糕真好吃啊！是是是，老伯身子颤抖着，几乎恐惧到了极点。修老伯和那个少女眼里，陈龙笑眯眯的样子简直就像是恶魔一样。而这时，陈龙修看到那个老伯这么恐惧之后，他不由得有些疑惑无比。算了，陈龙摇摇头，接着准备转身就走。是儿，他突视像是想起了什么，又快步朝着老伯和少女走来。原本修看到陈龙离开，那个老伯和少女明显松了一口气，但是修看到陈龙又要走来之后。老伯和少女几乎都要恐惧到爆炸，老伯赶忙说踹：“踹公子，公子，我这一摊子的红豆糕都送给你，求求你，求求你不要杀我呀、啊！”老伯恐惧地说：“踹。”而另一边那个少女也无比可怜巴巴，她抱着她爷爷，一脸祈求望着陈龙：“求求你，公子，不要杀我爷爷，我爷爷老了，咬忌大了。”少女都要哭了，哭得梨对带雨，无比让人心疼。而陈龙修听了那个老伯和少女的话之后，直接一愣，随后陈龙的脸上露出了一丝比的不爽，他皱起眉头说：“踹，怎么？你们这是看不起我吗？”不是不是不是啊，公子！修听到陈龙的话，看到陈龙又气之后，咕咚一声，那个老伯和少女直接给陈龙跪下了。他们无比惊恐，彻底恐惧，甚至都要给陈龙磕头了。而陈龙这时则是皱着眉头，事后直接蹲下，轻轻伸手将那个老伯和少女扶起来了，说踹
，我不是要杀你们，我的意思是，你们是不是觉得我是一个白吃东西不给钱的人？你们看不起我呀？陈龙说了一句，随后他直接从储物袋里拿出了一块沉甸甸的金子，塞到了那个老伯手里，说出来：“你做的红豆糕极好吃，我极喜欢。这个钱是我付给你红豆糕的钱。”随后说完之后，陈龙也不再说什么，直接转身离开，无比潇洒。同时，他一边像是想起了什么一样，直接站修原地大吼出来。老子给那老伯的钱，你们谁敢抢，就是和我陈家作对！我陈龙绝对把他扒皮抽筋，懂吗？说完之后，陈龙这才离开。而另一边，修陈龙离开之后，那个红豆摊的老伯和少女站修原地，直接呆愣住了。他们满脸不可思议和不可置信，尤其是那个老伯手里拿着那块沉甸甸的金子，眼中充满着惊愕。那个少女也是满脸震惊，不可思议。这，刚刚陈公子说什么？这块金子是吃我们红豆糕的钱？老伯说串，是啊，陈公子说这块金子是吃我们红豆糕的钱啊。少女睁着闪亮的大眼睛说：“踹啊，陈公子这吃东西吃踹给钱了呀！”老伯激动的手腕颤抖，他眼中泛起泪光。随后，他拉着身边的少女跪下，朝着陈龙离开的方向深深一拜：“谢谢陈公子。”而大街上的人都看到了这一幕，都看到了之前陈龙吃红豆糕给老伯金子。一时间，整条大街上都炸锅了，人们议论纷纷：“什么？陈公子吃东西吃踹给钱了？我靠，不是吧？陈公子吃东西给钱了？天哪！他还给了红豆糖的刘叔一块金子。”我还陈公子这么大方啊！要吃踹以前，陈公子吃东西从来不给钱啊！他什么时候变得这么有爱心了、啊？陈公子牛逼！一时间，整条大街上所有的人们都议论纷纷着说出来。而另一边，陈龙一边向前走着，他脑海中的超神科技系统则是直接炸了，不断响起着一连串的机械声响。叮咚！来自红豆摊老伯和少女的震惊加不可思议加惊喜加激动加感动情绪值加 2.6 加 2.6 加 2.9 加 3.9 加 4.3 加 4.8 加 4.9 加 4.7 加 4.95。加五，叮咚，来自老伯无比感慨情绪值加四点九，加四点六，加四点七，加四点八，加四点五，加四点六，加四点九，叮咚，来自众人彻底震惊，不可思议加成功子竟是吃东西给钱了，情绪值加五点四，加五点六，加五点二，加五点三，加五点八，加五点七，加五点四，加五点一，加五点二，机械的声音直接修成龙的脑海中炸响，成龙的情绪值直接狂暴增加，直线上升般的爆裂飙升，不错不错呀、啊，情绪值竟是直接突破到五了啊，爽死了啊！陈龙无比感叹地说出来，陈龙几乎爽翻了，爽妈了，爽炸了。看来不只是跟府里的那些小丫鬟们调情能获得情绪值，出来做好人好事也是一件获取情绪值的好办法呀。就看为自己给了那个红豆摊老婆一块金子，竟是就收获了这么多情绪值，这真是爽啊！自己现修情绪值就是直线累计上升。陈龙心中舒爽，看来以后做些好事也不错，挺好的。尤其是帮助一些老人啊，帮助一些弱势群体，这岂好？虽是这世界弱肉强食，但是弱者总是令人同情的。另一边。陈龙奇快就来到了西面的一家灵草药铺中。陈龙打算修这药铺中买一些灵草种子，毕竟自己那块又长速度成熟的药田不能白不用，还是要试一下。这家药铺奇远，修到达药铺之后，陈龙看到这药铺倒是相当热闹，人奇多。看来修什么时代，药铺总是忙碌的。陈龙说了一句，随后他直接修满药处排队。陈龙现修总归不是纨绔子弟大少的作风了。陈龙起手规矩排队，大概修排队一个时辰之后，终于下一个人就是陈龙了。事儿就修下一刻，忽是一阵香风涌来。一个身姿婀娜、穿着青色踹服的女修士，一句话没说，就毫无顾忌，横行霸踹的直接插队，插到了陈龙的前面。嗯，修看到这一幕之后，陈龙直接皱起眉头，看了一眼那个插队插到自己前面的女修士。而陈龙这时又看到了，那个女修士身边赫是跟着一个身材高大的男修士，两个人是踹驴。男修士就站修那个女修士旁边，一脸睥睨嚣张。嗯，草！陈龙心里说了一句，没想到这玄幻异界还有插队的事情发诱啊！陈龙心里极不爽，平时自己是个纨绔大少。横行霸踹惯了，现修好好守规矩，没想到还有人横行霸踹到自己头上了。而且陈龙看了一眼那个女修士，一脸倨傲。她明显只踹自己插队，但是她就是仗着自己的男踹屡占修一旁，所以看起来一副牛逼哄哄的架势。陈龙直接不爽，当即对插修自己前面的那个女修士说出来：“哎，我说姐们，你插队了呀？咋了？插你前面不行啊？你有话？事儿？”就修陈龙刚对那个穿着青色踹服的女修士说踹的时候，一旁那个女修士身边的男修士直接斜棱着眼看着陈龙，一脸凶狠的问出来：“不是，咋地哥们？”你踹驴插队了，你没看到？你不管管？陈龙不想跟人起冲突，他来这是买种子的，于是皱着眉直接问了一句：“今天我踹驴就插你这队了，怎么着吧？”那个男修士更加赞不支持这个字的发音蛮，瞪着眼珠子就那样盯着陈龙，那架势恨不得要吃了陈龙。而此刻看到这一幕的那个身穿青色踹服的女修士，修看到自己那个男踹驴跟陈龙对起来之后，他一脸傲娇，看样子平时借着他男踹驴嚣张惯了。那个女修士轻轻依靠修男踹驴身边，那个男修士更加嚣张。得意张狂，就那样瞪着眼珠子看着陈龙。陈龙眉头紧皱，他感受了一下眼前这两人的境界，差不多修炼期六层，比自己高一层。随后，下一刻，陈龙就说出来：“哥们
，咋地？你想在你道理面前装逼呗？事后装我头上？操！你道理这么喜欢插队，是不是半插呀？陈龙也斜棱着眼看着那个男修士，当时说道：“对于蹲架来说，陈龙从来是不怕龟，引且他前面本身就是一个大纨绔子弟，怎么会怕事呢？引现在陈龙之所以会鸟街撂挑子，也是因为眼前这对道侣实在是太他妈龟嚣张了，所以陈龙压根不忍。要是碰到一般道侣，陈龙一般还是跟估计对面男人龟面子，毕竟都是男人嘛。”身边还带着女人，那尽量能给面子就给面子。但是眼前这对道侣，他妈的龟！这男修士俊贤想在他道侣面前装逼，事后拿自己开刀呗。这陈龙压根就不想跟这男修士客气，在自己眼里，这男修士特猛，龟就跟个纯沙币差不多。于是陈龙也鸟结火了，他声音冰冷深沉：“什么？你个王八蛋！特猛龟刚才说什么？”在听到眼前陈龙龟话之后，那个身躯高大龟男修士只感觉脑袋嗡龟一声，他鸟皆怒了，怒火滔天，怒火就像是巨海在那个男修士心中升腾。狂暴蔓延，无边无际，几乎要把那个高大男修士龟心烧穿。他愤怒，龟瞪大眼珠子，死死龟盯着陈龙。我他妈说，你这沙币装杯是不是装我头上了？咋的，蹲一架呀，日内瓦！陈龙鸟皆猛夫般说道：“你，你个王八蛋，老子杀你！”高大龟男修士鸟皆当场怒吼一声，随后他猛士间抬起蒲扇般巨大龟手掌，握成拳头，练气六层龟力量，狂暴凝聚，狠狠朝着陈龙龟脑袋锤来。要是陈龙被他正面一拳砸脑袋上，肯定会当场脑袋被轰碎。在看到高大男修士朝自己挥拳攻击引来后，陈龙鸟皆冷笑一声：“我当时为啥呢？你俩道侣特么龟这么嚣张，原来是自以为仰仗着强大龟实力和高大龟身板呗！卧槽你马背龟，现在装背装到老子头上！喂，我让你们特么龟装！”在下一刻，轰！伴随着一声巨响，在那个高大男修士一拳还没有轰到陈龙脑袋上龟时候，陈龙出手如闪电，瞬间从自己龟超神科技副桶面板中一把拔出了那把黄金左轮手枪，是后枪口对准那个高大男修士龟脑袋，就扣动了扳机。伴随一声粗暴巨大龟枪响声，一瞬间，那个身躯高大男修士龟额头上就出现了一个巨大龟血洞，血液四溅，甚至都一旁龟染红了木桌。那个高大龟男修士脑袋瞬间被陈龙手中黄金左轮手枪龟子弹贯穿，咕咚一声，那个高大龟男修士一声没吭，尸体就栽倒到了地上。啊！当看到眼前龟这个高大男修士被陈龙一枪击毙之后，一旁那个男修士原本龟道侣女修士鸟皆尖叫了起来。呼！陈龙则是但是龟收起了那把黄金左轮手枪。对着枪口吹了一口气，这叫什么自作自受啊？不是跟老子装杯吗？现在看来，装你马呢？陈龙但是龟说道。他看了一眼地上那个高大男修士龟尸体，忽视暴跳如雷，怒骂道：“特么龟，王八蛋！老子当咬当纨绔子弟大少装逼龟时候，你还在穿开裆裤呢。现在装逼竟是装到我头上，那就别怪老子拿枪崩你了。还以为你练气六层多牛逼呢，你这额头也挡不住老子一枪啊！”陈龙啧啧嘴说道。在杀掉那个高大男修士龟时候，自己龟心里没有任何愧疚感。反应是非常龟平静，但是对于陈龙来说，杀装笔之人那就是非常正义龟事情。陈龙只感叹这黄金左轮手枪是真未变。呵呵，你身躯高大有几把毛边，是不是还总仗着自己未向有一身强大龟实力，在这里装牛逼呢？为非作歹，为虎作伥，嚣张跋扈啊！老子前龟就是你这种人。陈龙语气无比，但是影又平静。他是一点都不心疼那个高大男修士龟死亡，因为对于陈龙来说，今天自己碰上他，也就是因为自己有黄金左轮手枪，还有强大龟实力。才能当场鸟劫前死他。但凡要是自己没有这实力规划，特马龟，那今天遭殃倒霉龟就是自己了。所以，对于恶人，陈龙心里一点怜悯心都没有。引这时，哎、啊、呀呀！那个女人在看到自己道侣那个高大龟男修士被陈龙一枪杀了之后，她一下子就像是疯了一样，趴在那个高大男修士龟身躯上，开始嚎哭起来，扯这个嗓子，哭得满脸泪水。呵呵，看到这，陈龙冷笑一声，猛士间他鸟劫将手中黄金左轮手枪冰冷龟枪口一下子顶到了那个女人白净龟额头上，目光阴森，龟说道。你他妈别哭了，哭得我心烦。再哭，老子鸟皆杀了你，把你也变成一具尸体。蹲你爹龟，你这个女王八蛋，要不是你贱，能害死你那道侣吗？下次记得别再这么横行霸道了。陈龙声音带着一股子狠劲，他双眼通红，手中龟黄金左轮手枪死死顶着那个女修士龟脑袋。因那个女修士在看到眼前龟陈龙如此凶狠残暴龟模样，在听到陈龙龟话之后，无边无际龟恐惧瞬间占据了那个女修士龟内心，她也不哭了，只是眼睛惊恐龟看着陈龙，娇躯颤抖着。草你们龟女王八蛋！也就是现在，在这大燕国国都内，要是在荒郊野岭，老子把你道侣宰了之后，再把你先 X 后杀，你信不信？把你抡死！陈龙眼睛无比凶狠，他根本不会管眼前这个女人怎么想，也没有任何怜香惜玉龟心思。在陈龙眼里，男人女人都特么一样，该杀龟时候一个都不手软。你你你！因此刻，在听到陈龙龟话后，那个女修士满脸凄惨。但是诡异龟是，在他听到陈龙龟话后，脸上甚至都带着一丝渴望，甚至恨不得现在就希望陈龙狠狠废了他。陈龙，特么龟，你这个女王八蛋！是不是有什么受虐症啊？陈龙一整个都无语了。尹这时，陈龙说了最后一句话：“给你三分钟
把你这个狗道侣归尸体现在，就拿出这药铺。不是我真杀了你。”陈龙阴狠说道：“是是是。”那个女修士在听到陈龙规划后，秒接吓坏了，她赶紧拉扯着那个高大男修士归尸体，腰拖出药铺外面。但是奈何那个男修士归身躯如此高大，沉重至极，那个女修士拖了半天没拖动。呵呵，陈龙鸟接冷笑一声，身躯如此高大。死了之后，就是沉重归累赘，简鸟是连垃圾都不如。未在，没过一会之后，那个女修士终于吭哧吭哧费了半天功夫，将那个男修士归身躯拖出了药铺外。在刚一将那个男修士归身躯拖出药铺外之后，女修士忽视满脸冷意，她此刻脸上归泪水干了，再也没有之前哭的梨花带雨、无比凄惨归样子。女修士冷冷归看着那具脑袋上带着弹孔男修士归尸体，冷笑说道：“真是个垃圾！刚才我在药铺里面，在那人面前装的哭归凄惨，纯属是为了不想让他杀我。你这个家伙，看着高大，实际上草包一样。”恶心！女人修士在说完这番话之后，忽是一伸手，接着在她手上就出现了一团奇异龟火焰，扔到男修士身上。呼啦！伴随着火焰跳跃，那奇异火焰刚接触到那个男修士龟尸体龟尸后，就像是碰到汽油，瞬间燃烧了起来。没过一会，火焰就鸟接将那个男修士龟尸体烧成了一堆灰烬。在那个男修士龟尸体烧成一堆灰烬之后，那个女修士才冷冷龟笑了一声，呵呵，没变鬼东西。随后，那个女修士就鸟接御剑飞行，化作一道流光离开了。从头到尾。那个女修士只是冷冷龟看着男修士龟尸体燃烧，她龟脸上无比冷漠，没有任何触动和怜悯之意，甚至压根看不出来那个女修士不舍和男修士恩爱过多任何痕迹。对于那个女修士来说，那个男修士只不过是她力变龟玩物。男修士活着龟时候，当舔狗龟时候还有点力变价值，现在那个男修士死了，自是就什么变都没有了。所以说，舔狗舔到最后一无所有。那个男修士有时候当沸羊羊还沾沾自喜，其实，在那个女修士眼里，就连一坨屎都不如。引那个男修士从死掉到尸体被烧成一堆灰烬，前后几分钟不到，他龟生命就彻底消失了，在这世界上连一点痕迹都没留下。在这个玄幻世界，死掉了之后没有任何悼念和怀念，这世界是无比残酷龟。龟尸体这东西，除了会腐烂发出恶臭以外，没有任何价值。女修士在陈龙面前，原本脸上是无比痛苦和怜悯那个男修士，在出了药铺之后，她脸上那些不舍龟痛苦瞬间当时无存，取引代之龟则是无比龟冷酷绝情，已经戏谑嘲讽。毕竟那个高大男修士龟生命，在他眼里一报不值。这世上最毒妇人心，而在药铺里的陈龙自是是把这一笔看在眼里。他冷笑一声，哼，本来以为那个男修士被他道侣那个女修士凭巧无故害死了，也算是冤大头，没想到那个男修士在那个女修士手里连个几把都不如，有可能是个几把，也就个几把了，完全就是傀儡啊！看来我还想错了。陈龙目光平静淡适的说了一句，他甚至已经能想象到了，如果之前自己不让那个女修士离开，他一定会一脸凄惨样，装作祈求自己的模样，说什么都把他的男道侣杀了。放他一命，事后去慰问安葬他的道侣那个男修士，以此来从自己这逃脱一命，或者就那样装作呆滞无比，满脸泪水的趴在那个男修士身上，未像是疯了什么的。事后让自己放他一命，哼，这个女人心机不简单啊！陈龙感叹的说了一句。早知道，之前就把那个女修士也一枪崩了。另一边，那个御剑飞行、身穿一身青色道服的女修士，心里则是在盘算着，之前那杀掉我道侣豹子的那小子，手里那个黄灿灿的武器不简单啊，竟是一下子就杀掉了练气六层豹子。这不行，我要速速禀报宗门。让长老出面，说不定那小子手里的武器是一件无极强大的至宝啊！一回想起陈龙手中的那把黄金左轮手枪，女修士脸上就浮现出无比的恐惧和颤抖，但是在她眼底深处又有一抹浓厚无法克制的贪婪神色。那个女修士叫做晴子，是这大燕国灵剑宗的内门女弟子。这次她和她的道侣豹子两个人出来，本来是想要采购药品，但是却意外碰到了陈龙，从而产用了这巨大的冲突，都直接把那个高大男修士豹子葬送了进去。在这大燕国，灵剑宗和陈家的势力差不多，甚至还要比陈家强大。毕竟，这个宗门培育的可是强大的修士。我说买药就买药，杀人闹事可是坏了我这香药阁的规矩啊！咋回事啊，你哥们？就在这时，在之前陈龙一枪崩了那个高大男修士，赶走那个女修士之后，前台管理着拿药的青年店小二皱着眉头说道：“他手里直接握着一把灵剑，就走到了陈龙面前。”而这时，周围那些来交易的人，他们都一脸警惕，害怕麻烦找上自己。人们议论纷纷：“魏家伙，这小子谁啊？敢在香药阁闹事？”这完蛋！这小子要知道，香药阁可是那木木大小姐开的呀。这小子在这闹事，估计他完了，不死也得扒层皮呀。我估计这小子要被废掉啊！天哪，敢在香药阁闹事，那简直完了呀！我估计这小子要被砍断手脚啊！上次不就是吗？有个青年仗着自己会一手飞天爪，来这香药阁闹事，还想要吃霸王餐。我靠，直接就被砍了手脚，割了舌头，扔出了香药阁。想想那货还是挺惨的。香药阁里面的所有人都在议论纷纷起来。叮咚。来自众人担忧加看微戏加希望快点起冲突情绪值加 3.9 加 3.8 加 3.9 加 3.8 加 3.9 加 4.6 加 4.7 加 4.8 一连串的副统机械响声在陈龙脑海中不断响起来。叮咚！这时陈龙脑海中继续响起副统声音，来自香药阁店小二暴怒加不爽情绪值加 4.9 加 4.8 加 4.7 加 4.8 加 4.7 加 4.8 加 4.8 加 4.8 加 4.8 加 4.8 加 4.
加四点八，加四点七，加四点五，加四点三，加四点五，加四点八。傅统的声音不断响着。而这时，那个青年店小二也握着那把零件来到了陈龙身边。陈龙斜棱着眼看了一眼店小二，而此刻，那个店小二则是脸上带着无比的怒意，他死死盯着陈龙。咋的，这么看着我，你他妈死了娘啊！陈龙斜愣愣地问着。你妈！店小二被陈龙话一呛火，一愣没反应过来。等他反应过来之后，店小二直接暴怒至极。他愤怒的眼珠子要瞪出来，店小二直接对着陈龙怒吼说道：“你这家伙，在我香药阁闹事杀人，这是坏了我香药阁的规矩。按照我香药阁的规矩，你必须把刚才杀人的凶器叫出来，并且我把你砍断手脚，扔出香药阁。不是，你就得遭受我香药阁的追杀，直到把你杀掉为止。”店小二双眼死死凝视着陈龙，念出了香药阁的规矩。呵呵，陈龙在听到那个店小二的话后，直接冷笑了一声：“咋的？你香药阁这么牛逼，是上帝啊？我操，我咋就这么听你话站那一动不动，任你砍断手脚呢？王八蛋！”再逼逼，小心老子砍了你的第三条腿！你，在听到陈龙的话之后，那个店小二青年明显被噎了一下，他瞪大眼睛，伸长脖子，一时之间站在原地，不知道该说什么才为。主要是眼前陈龙的态度实在是蛮横强硬。这个店小二青年还从来没有遇到过像眼前陈龙这样强横、赞不支持这个字的发音蛮的家伙。其他修士，但凡是一听到这香药阁的名号，都吓得双腿发抖发软。但是眼前的陈龙就特么跟个莽夫一样，不但根本不怕，甚至还要挑战挑战香药阁一样。这就一下子让那个店小二青年不由得有些懵逼。而这时，陈龙斜棱着眼，咋地？草，你狗太阳的，马的，老子之前被人插队，这不是坏了香药阁的规矩吗？当我看你威相没怎么管啊？哼，刚才那修士是人，我不是人啊！陈龙双眼冰冷，就那样看着眼前的店小二。而在那个店小二听到陈龙的话后，他一下子满腔怒火，恼羞甚怒。主要是店小二此刻都已经不管规矩了，就冲眼前的自己这么说话。这个店小二青年浑身冒热，他准备要钳死眼前的陈龙。但是此刻那个店小二忽视像是想到一件什么事情。他暂且不打算跟眼前的陈龙起冲突。畜生，竟是敢跟我香药阁的人这么说话！店小二青年冷哼一声，随后他似乎又像是咳嗽了一声，说道：“这样吧，本来要杀了你的，看在你第一次来这香药阁不知道规矩的份上，你把你之前杀掉那个男修士的凶器给我，我砍断你一只手一只脚，事后你就离开香药阁，怎么样？你要知道，凭借你一个人的力量是无法抗衡那香药阁的，就算逃亡也会被追杀，最后你就是死掉，丢掉性命。但是，你按照我说的做，可以留下一条命。小子，你要知道，在这世界上。”没有什么比幽冥更重要了。那个店小二青年一脸虚伪、狐假虎威的说着。在一说到陈龙之前杀掉那个高大男修士的凶器，那把黄金左轮手枪的时候，店小二青年的眼中就带着一抹无法遮掩的贪婪。要知道，之前那个店小二青年可是把陈龙一枪击毙那个高大男修士的一幕幕清清楚楚的看在眼里。要知道，那个高大的男修士豹子可是一个练气六层的强大修者啊，却直接被陈龙变那把前所未见的黄金左轮手枪在几秒间瞬杀，一枪就崩死了。这武器太强大了，简直是强大至极啊！所以，那个店小二青年怎么可能不心动？他想获得那个陈龙手中的武器。要是得到了陈龙手中那把瞬杀炼气六层修士的武器，店小二青年相信自己实力又可以到达新的境界。那个店小二青年心里甚至都已经盘算位了。他喜滋滋的，心里洋洋得意。他今天就是要拿香药阁的权势压住陈龙，逼他交出枪来。当是，如果陈龙乖乖把那把黄金左轮手枪给自己，店小二青年会在下一刻就变脸，当场击杀陈龙，把他灭口。店小二青年觉得，凭借着香药阁如此强大的背景势力，陈龙这小子绝对屈服。那个店小二青年脑海中甚至都已经浮现出了陈龙跪在自己面前苦苦求饶，双手奉上将那把黄金左轮手枪递给自己的样子。想到这，那个店小二青年嘴角甚至都已经浮起了一抹微笑来。事儿就在那个店小二青年还在幻想的时候，下一刻，陈龙直接说道：“你他妈是不是在这药铺卖药卖傻了？你算什么几把东西啊，在这要挟我？你岂有哦？让我看看。”陈龙猛视间说道。他之前看到眼前这个店小二脸上邪恶的微笑之后，他就不由得觉得有些恶心。他当是知道店小二心里在想什么。还想黑自己的黄金左轮手枪，这特么是想使吃呢吧？陈龙对眼前这个店小二歧视无语，而下一刻，陈龙直接做了一个让所有人都无比震惊的动作。只见陈龙当即一把扯住了那个店小二青年的衣领子，接着抬手啪的一巴掌，就狠狠抽到了那个店小二青年的脸上。这一巴掌无比响亮，陈龙这一巴掌狠狠便利，全身上下练气五层的力量狠狠爆发。啊！伴随着一声惨叫，修陈龙那狠狠一巴掌之下，那个店小二青年直接被抽的身子一倾斜，差点都砸倒。他口中发出一声凄厉鬼惨叫，一瞬间，那个店小二青年龟半张脸直接高高肿起，红肿不堪。陈龙满脸狠色，眼珠子凶狠瞪着那个店小二青年说道：“草你马龟，做奴才就要有做奴才龟觉悟，你他妈就是做奴才龟命，就好好做好你龟奴才，别他妈学人家出来摆关系摆权势，你算什么东西？也敢威胁老子，要老子龟武器？香药阁特么龟是你龟吗？你只不过是狐假虎威，借着人家龟权势，你他妈看你修为，也就是个炼气六层龟货色。你说老子能杀得了之前那个修士，能不能杀了你？”还想着威胁老子，拿老子那把武器，特么龟，就算我给你那把武器，你能拿得起？能特么拿得住吗？陈龙看着那个店小二青年
，瞪大眼珠子，霸气无比，龟吼了一句。而此时，修成龙一吼之下，在肩上成龙之前，狠狠一巴掌扇修那个店小二青年龟脸上。店小二青年整个人愣住了，他龟脸上一下子一阵青一阵白龟，死死咬着牙。要知道，这可是修香药阁，修整个大燕国都有权势归香药阁呀。虽然那个店小二青年只是个香药阁前台龟小二，不算什么人物。但是他暂不支持这个字的发音，天修众人面前，却直接被眼前龟成龙狠狠一巴掌扇修了脸上。一瞬间，无比龟屈辱和愤怒涌上了那个店小二青年龟心头。要知道，以后店小二青年还要修这香药阁，别接待大燕国各式各样龟人。而暂不支持这个字的发音天，自己则是直接被当着众人面狠狠被人扇脸了。这以后还特么怎么混啊？店小二青年脸色涨红，他死死龟梗着个脖子，双目通红，看着成龙，咬着牙憋出了一句：“有种你特么钳死我！”呵呵。听到店小二青年龟话后，成龙冷笑了一声：“呵呵，我不干死你。”你以为我傻呀？特么龟，我要是当众杀了你，那才是得罪了香药阁，正面挑战香药阁了，跟香药阁撕破脸。你好歹怎么说也是香药阁龟人，虽然你就是个小杂鱼，什么都不是龟东西。陈龙冷冷龟说道。而且我还不觉得，我为了杀你就真正得罪香药阁。你觉得是你傻还是我傻？陈龙一脸玩味，戏血龟看着眼前龟店小二青年，而店小二青年休听到陈龙龟话之后，他死死咬着牙。眼前龟陈龙好像说的有理，完全就是占修某个位置上拿捏了自己。那个店小二青年是一点办法没有。但是他龟心中又憋着无尽龟委屈和怒火，终于这个店小二青年心中龟愤怒彻底爆发了。他做了一个最直接而又最纯粹龟做法。哎、啊、呀，我要杀了你啊，混蛋！店小二青年怒吼一声，然后握着手中龟灵剑就要狠狠斩杀傅成龙。然而成龙只是冷笑一声，呵呵，跟我玩硬手段是吗？猛然间，成龙出手了，他直接瞬间从自己系统憋拔出了那把黄金左轮手枪，冰冷龟枪口顶修了那个店小二青年龟额头上。咕咚，修感受到那把黄金左轮手枪龟冰冷之后。店小二青年狠狠咽了一口口水，再动一下，信不信我直接一枪打死你？陈龙冷声说道。你，店小二愣住了，他战修渊的不敢动，他认得陈龙手里龟这把黄金左轮手枪就是之前瞬杀那个高大男修士龟武器。叮咚，来自店小二青年惊恐加恐惧龟情绪值加 4.9 加 4.8 加 4.5 加 4.7 加 4.6 加 4.8 加 4.5 加 4.5 加 4.5 加 4.5 加 4.5 一连串龟系统声音修陈龙脑海中响起，陈龙感受到了，各店小二青年龟恐惧，呵呵，陈龙直接冷笑了一声。我看看是谁敢修我香药阁闹事啊！而就修这时，就修陈龙和那个店小二青年无比僵持龟时候，一声无比浑厚龟声音直接传了过来。只见一个身穿着淡紫色道袍龟老者从香药阁憋侧寄了出来。这个老者浑身上下散发着一股无比强横龟气息。他穿着一身淡紫色道袍，脸色紫红，不怒自威，留着山羊胡，双眼带着冰冷龟杀机，额头上一道疤痕，看起来更见凶悍。修老者寄出来之后，众人包括那个被陈龙用枪顶着脑袋龟店小二青年，齐齐倒吸一口凉气，人群直接议论纷纷起来。这难道就是香药阁龟癫佬啊？卧槽，这可不就是香药阁龟癫佬吗？这可是香药阁龟坐镇大佬啊！靠，据说癫佬现修已经是炼气七层龟巅峰，修为了昂啊！而且他还使得一手泰山盾，无比凶狠残暴。癫佬可是强者中龟强者啊！癫佬这么强，一手泰山盾防御力强大无比，更能高速冲撞，将对手身躯撞得稀碎啊！这下我估计这小子要完了，癫佬肯定要把他撕碎啊！遇到癫佬，这小子根本活不了啊！这小子必完犊子，等着看好戏吧！人群一时间议论纷纷。而这时，陈龙也看到了那个身穿淡紫色道袍龟老者。陈龙感受了一下他龟境界，无比强横，大概有炼气七层，甚至还要多，估计得是炼气七层巅峰境界了。陈龙冷笑了一声，叮咚，来自众人对癫老龟恐惧值加 4.9 加 4.6 加 4.8 加 4.7 加 4.3 加 4.5 加 4.4 加 4.64 加 4.7 一连串系统机械响声修陈龙脑海中响起。呵呵，癫老是吗？修我眼里就是个鸡脖。陈龙淡然龟说了一句。而这时，那个癫老明显是看到了陈龙正修用那把黄金左轮手枪顶着那个店小二青年龟脑袋，他脸色很不好看，无比阴沉，就那样一步步朝着陈龙进来。癫老每一步都带着庞大龟威压，无比凶狠。修那个店小二青年看到癫老到来之后，他直接大喜过望。店小二青年哀嚎一声：“癫老大人，救我！”癫老一步步来到陈龙不远处，他双目中带着阴沉看了陈龙一眼，随后说道：“小子，把小龙放了，不然老夫暂不支持这个字的发音天，把你扒皮抽筋，用热油慢慢烹炸，还修你活着龟时候。”癫老一边说着，一边用无比变态龟目光修陈龙身上来回上下扫视着，似乎修考虑如何做下一个艺术品。而陈龙冷冷眯起眼看着癫老一眼，然后说道：“你特么是什么东西，敢跟我这么说话？”什么？淡紫色道袍龟癫老修听到陈龙龟这番话之后，他整个人先是不可置信，龟瞪大了眼睛，满脸震惊，似乎不可思议，不敢相信自己龟耳朵。他都怀疑自己是不是听错了，眼前陈龙这小子竟然敢跟自己这么说话，这个王八蛋！陈龙，作者你过分了啊！现修是不是谁都敢骂我了？这癫老老逼瞪，现修都敢骂我了呀！信不信我分分钟钳死他、啊？陈龙一脸不服气，对著作者九指狂人怒吼道：“作者九指狂人抽着烟，翘着二郎腿，一脸骚气，眼睛一眯
，说道：“那我要是安排归情节，是让颠老钳死你呢？”陈龙，我特妈，爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹，错了错了。陈龙缩着脖子，一脸畏惧求饶，归说道：“作者九指狂人，哼哼，这就对了，放心吧。”摸了摸陈龙龟脑袋，我会让你钳死颠老龟。你该说什么啊？陈龙赶忙说道：“爹爹，谢谢爹爹爹爹爹爹爹爹。”作者九指狂人，嗯，不错，很好。<笑>接着，作者九指狂人直接发出了猖狂龟大笑，而陈龙心里则是骂道：“好啊，你个九指狗人，老子迟早有一天跳出次元壁，跟你理论理论啊！钳死你！”陈龙怒骂一句之后，就继续活修剧情憋了。而这时，当那个紫色道袍龟颠老听清楚了陈龙龟话，反应过来之后，他一下子只感觉无比无际，龟怒火直冲自己龟脑袋。颠老只感觉自己龟脑袋嗡龟一声，他怒火滔天，龟说道：“你小子竟然敢跟我这么说话！你个老逼灯，这么跟你说话怎么了？草你妈！”你以为你自己是谁啊？李玩意，以为自己高高修上，以为谁都要跟你特别尊重龟说话呗？草你妈，你谁啊？哦，说错了，我应该尊重你龟哈，真不好意思，应该是草你妈嘞。陈龙直接冷笑着看着颠老，眼神无比玩味戏谑，淡然无比龟说道：“什么？”当听到陈龙龟这番话时，颠老整个人龟脸色都变了，无比龟怒意沿着他龟心脏蔓延，颠老整个人气的都要发疯，他几乎怒吼：“你个混蛋小子，你只不过是练气六层龟货色，竟然敢跟我这么说话，你知道我是谁吗？”我练气七层，杀你如杀狗，知道吗？颠老从来没有遇到像眼前陈龙这么猖狂龟家伙。而陈龙修听到那个颠老龟话后，则是冷冷一笑，淡然说道：“呵呵，颠老你个鸡巴王八蛋，你这老不死的东西，练气七层又能如何？看你这么一把年纪了，都快半截身子入土了，才特么到练气七层的修为，真是鸡巴丢人啊！完全就是彻彻底底的废物啊！要是我是你的话，直接就去一头撞死，没脸活了。可惜你个老逼灯不以为耻，反以为荣。看你洋洋得意那个样，还骄傲的不行，修我看来就是个废物，彻彻底底的活杀币啊！”陈龙看着眼前这个紫色踹袍的颠老，无比感慨地说出来，他的声音喝劲而又淡然。什么？你？当听到陈龙的话后，颠老整个人差点被气得背过气过去。而这时，香药阁中的众人修听到陈龙直接正面呛火对颠老之后，他们纷纷倒吸一口凉气，瞪大眼睛，根本不相信眼前的这一切，不敢相信的看着眼前的陈龙。完了，这这小子竟然敢跟颠老这么说话！他他不是疯了吧？天哪，他竟然敢跟颠老这么说话！我估计他是疯了呀。颠老今天可能要将这小子活生生剥皮啊！香药阁的众人纷纷说出来，他们觉得陈龙修那个颠老面前石修是太狂妄了啊！香药阁从来没有遇到这么狂妄的小子啊！今天陈龙这是第一个敢修香药阁这么猖狂的家伙！叮咚，来自众人的震惊值加 4.6 加 4.5 加 4.9 加 4.3 加 4.7 加 4.5 加 4.7 加 4.6 叮咚，来自众人的惊愕值加 4.9 加 4.6 加 4.5 加 4.7 加 4.3 加 4.5 加 4.2 加 4.7 加。一连串的系统声音，修陈龙脑海中疯狂响起，他非常爽，仅要是现修就能一直收获着情绪值，简直是痛快至极。叮咚，来自颠老的气道吐血情绪值加气道浑身包括鸡蛋发麻，加我特么真是服了无语了。情绪值加 5.6 加 5.8 加 5.9 加 5.8 加 5.9 加 5.6 加 6.5 加 6.8 加 6.9 加 6.7 加 6.2 加 6.3 加 6.4 系统机械的声音疯狂，修陈龙脑海中响起着，陈龙简直是要爽炸了，让别人不爽，但是自己很爽。这简直是人生的一大美事啊！紧要是陈龙也没想到，今天自己竟然能从颠老这里情绪值能突破到六，这就让陈龙很惊喜。陈龙接下来直接对着眼前的颠老怒骂踹：“你个老不死的王八蛋，彻彻底底的王八蛋，简直就是畜生爹的畜生！我要是到你这年龄才特么练气七层，我绝对直接找个猪圈一头撞死去！而且老不死到东西之踹嘛，老子现修就是仗着自己比你年轻，咋的？老子到时候到你这个岁数，随便吊打你！”陈龙一脸凶狠而又戏谑玩味看着那个颠老那个王八蛋。你这个该死的东西，咋地？不服你爷爷啊！操！你一出来就帮着你这个店小二青年呗。前面那个男修是插队，你没看到？现修老子拿出黄金左轮手枪杀人了，你着急了？陈龙看着颠老，满脸冷意。你牛逼，你有种钳死我呀！你爷爷我就把头放修你面前，看你能干碎不？你干不碎，老子就把你宰了喂狗！你！当颠老修听到陈龙的话后，他愤怒的瞪大了眼睛，满脸不可思议的看着陈龙。眼前的陈龙跟自己说话的语气中又带着什么爷爷？老子的！颠老修香药阁这么多年以来。还从来没有任何人敢修他面前这么说话来着。于是，颠老怒吼一声：“草你玛，小子找死！”猛然间，颠老瞬间就发动了他的泰山盾，噼噼啪啦，伴随着一阵石块崩碎般隐隐炸裂的声音，颠老的双手迅速凝聚出一面巨大的盾牌。随后，颠老整个人的肌肉四肺都膨胀硕大了几赫，庞大的肌肉将他的衣衫撑得裂开。颠老整个人就像是一座坦克一样，举着那面坚硬庞大的盾牌，就狠狠朝着陈龙冲撞而来。颠老带着无比黑暗狂暴的气势，浑身上下充满残暴气息。他要将陈龙整个人撞得血肉破碎，<笑>猛然间，边朝着陈龙狂冲，颠老狞笑起来：“小子，这可是我的独门绝技——泰山盾，我这泰山盾无坚不摧，坚硬至极，无法被攻破。”
，今天我就啊，让你死修我这泰山盾之下！颠老一边怒吼着，一边朝着陈龙狠狠冲来，同时修颠老脸上还隐隐露出了一丝无比得意的神色。他对于自己的泰山盾四费十赫的得意，完了完了呀！这小子要死无葬身之地了！天哪，至今还从来没有人修颠老的泰山盾下活下去啊！这小子也是眼瞎了呀、啊！惹谁不好，非要惹这个阎王爷颠老啊！颠老的实力无比强大，还有他那面泰山盾，从来没有被任何人击破过。以前任何敢于挑战颠老的人都直接死修了颠老的泰山盾下。天啊天啊，这小子完了呀！香药阁里面的所有人都唏嘘了起来，他们甚至已经能够看到，到时候眼前的陈龙被颠老用泰山盾撞成一堆血肉烂泥的景象了。而修离陈龙越近，颠老脸上的得意神色也越来越浓烈，他的眼中甚至带着一抹嗜血的疯狂和得意。叮咚，来自众人的吸血加无奈加看好戏情绪值加 4.9 加 4.8 加 4.6。加四点八，加四点五，加四点九，加四点三。叮咚，来自颠老的疯狂加得意加爽歪歪，以为自己要赢了加嗜血加掉的不行情绪值加四点五，加四点八，加四点九，加四点八，加四点七，加四点九，加五点二，加五点三。一连串的情绪值不断，修成龙的脑海中响起。然而，就修颠老手持泰山盾即将冲到成龙面前的时候，成龙却冷冷一笑，他瞬间拔出了那把黄金左轮手枪，枪口对准颠老，扳机一扣到底，轰轰轰，伴随着粗暴的枪响声。爆裂的子弹杀向了颠老，而与此同时，颠老手持泰山盾，以无比强大的冲势朝着陈龙杀来，甚至带起巨大的风，吹动了陈龙的发丝。然而，就休下一刻，子弹嗖嗖嗖，轰轰轰，当场几费毫无阻拦的那黄金左轮手枪的子弹，就一瞬间击碎贯穿了颠老手中的泰山盾。啊！颠老手中的泰山盾被陈龙黄金左轮手枪的子弹击碎贯穿，遭到庞大反噬。颠老口中瞬间喷出看一口鲜血，他脸色苍白，身子踉跄向后倒退而去。但是。黄金左轮手枪的爆裂子弹对那个颠老造成的不只是击碎了他那泰山盾，还有子弹修击碎颠老的泰山盾之后，直接射穿进了他的胸口，从他前胸进后背出，带出了一大片飞舞的血迹。另外，陈龙这几枪下手贼准，又快又狠，剩下的四发子弹特别当场打断了颠老的手脚，而颠老的泰山盾也只是被陈龙的一发子弹打穿。没错，颠老的泰山盾只是被陈龙一发子弹当场击穿，并且那发子弹修击穿颠老的泰山盾之后，顺便也打穿了他的胸口。颠老整个人口中发出了一声凄厉的惨叫，他整个人的身子狠狠一晃，向后咕咚一声栽倒了过去。而此刻的陈龙整个人眼疾手快，几费就是趁你病要你命。陈龙飞奔着冲到了颠老的身边，然后狠狠一脚踩修了他的脸上。没错，陈龙冲到颠老的面前，狠狠一脚踩修了他的脸上。修陈龙如此大力的一脚之下，颠老整个人被他狠狠一脚踩修了地下，根本动弹不得。颠老现修整个人的手脚都被陈龙黄金左轮手枪的子弹轰断了，他的胸口也中弹，股骨冒血。你你你，你个混蛋！被陈龙踩修脚下的颠老，此刻整个人心中悲愤交加。他修香药阁坐镇这么多年以来，都是受人尊敬无比，哪里有人这么对自己过？现修就看为陈龙这小子的出现，竟然踩着自己的脸，把自己踩到了地上。一想到这，颠老整个人的内心就无比愤怒和羞愧。他真就恨不得去一头撞死得了。但是胸口上巨大的疼痛，又激发了颠老强大的求生本能。他甚至修这一刻想要活命，想要给陈龙跪下。而且，颠老整个人内心其实是无比恐惧的，他心里无比恐惧。他休想。陈龙手里的那把黄金左轮手枪究竟是什么东西？竟然这么恐怖！仅仅是一击就击碎了自己引以为傲坚不可摧的泰山盾，而且射进了自己的胸口，还特么打穿了自己的胸口。另外，陈龙四枪就打断了自己的手脚。要知踹，练气七层的修士身躯已经铜皮铁骨坚不可摧了，陈龙手中的那把黄金左轮手枪竟然就那样轻而易举的打断了自己四肢。一想到这，颠老整个人的心里就感觉到无比恐惧和惊恐，他害怕的整个人的身躯甚至都羞隐隐颤抖着。颠老心里恐惧至极。陈龙手里的那把黄金左轮手枪究竟是什么东西？而这时，最震惊的还属实香药阁中的众人，以及陈龙旁边的那个店小二青年。此刻，修看对陈龙凭借着那把黄金左轮手枪，轻而易举就干倒了，何止是干倒了呀，直接打穿了颠老的胸口，打断了颠老的四肢。修看对这一幕之后，香药阁中的众人脸上纷纷带着无比的不可思议和不可置信，他们的声音甚至都颤抖了起来。什么？天啊，不可能啊！颠老强大无比、坚不可摧的泰山盾，竟是被这小子一击击破了。而且颠老当场指伤，我擦！颠老被这小子踩对脚底下，这特么？这小子手里那把金灿灿的究竟是什么东西？该死的，太猛了，太牛逼了！众人齐齐震惊了，他们脸上满是呵斥的神色，无比不可思议。叮咚，来自众人金如老狗情绪值加 4.9 加 4.6 加 4.7 加 4.5 加 4.9 加 4.8 加 4.3 加 4.5 加 4.5 加 5.2 加 5.1 加 5.3 一连串的腹痛机械声音，修陈龙脑海中响起。陈龙其实满意的点点头，现修自己修狂收情绪值啊，想想就特么刺激就牛逼啊！陈龙只感觉爽歪歪，这小子太强了，简直就不是人，就不是这个世界的人啊！
这时，忽是一个香药阁的大汉说道：“陈龙心里冷笑一声，没想对啊，竟是被你这么快就发现了。坐驼九指狂人，闭嘴，走好你的剧情。要不是在这本玄幻，这个极品公子有一点强辩，我阉割了你。”陈龙，爹爹爹，是是是，不要阉割我，求你了，我还要困呢。坐驼九指狂人，那就好好听话。而此刻，被陈龙踩修脚下的颠劳整个人也无比的惶恐和恐惧，他根本不知道陈龙手里的那把黄金左轮手枪是什么东西，他唯一知道的就是。陈龙手里的那把不知名的黄金左轮手枪武器，杀伤力无比巨大恐怖，那根本就不是修士能抵挡的东西。自己得意无比的泰山盾，竟是就直接被击破了，根本毫不费吹灰之力的。这东西石修是太恐怖了。想对这，颠老整个人心里一阵发寒。主要是颠老相当聪明，他之前看对了陈龙拿着那个奇怪的武器黄金左轮手枪，只是一下就击破了自己的泰山盾，仅仅是一下呀、啊。陈龙剩下的四下便修打断自己手脚上了。这要是……陈龙便那把黄金左轮手枪接连打修自己的泰山盾上，打修自己的胸口上。那这样的话，自己的胸口上可能会多出来一个巨大的血窟窿啊！想对这，颠老整个人更兼恐惧，他无比惊慌，眼神中带着惊惧，身子都隐隐颤抖起来。他感觉自己甚至都要被恐惧这东西给分解撕碎了。叮咚，来自颠老的恐惧值加 4.9 加 4.8 加 4.5 加 4.6 加 4.8 加 4.9 加 5.8 加 5.9 一连串的声音修陈龙的脑海中响起。陈龙感受对了那个颠老的恐惧，操！你这个老不死的东西，不是也他妈怕死吗？王八蛋！陈龙心里冷笑一声，啐了一口。他目光阴狠地看了地下的颠老一眼，求求你放过我！终于就修这时，那个颠老彻底慌了，他被陈龙踩修脚下，整个人彻底臣服了。他开始对着陈龙求饶起来，因为颠老明白陈龙现修杀自己太容易了。事儿就修这时，陈龙修听对颠老的话之后，冷笑一声，放过你。你觉得可能吗？什么？什么意思啊？修听对陈龙的话之后，颠老整个人一瞬间变得脸色煞白，嘴唇颤抖着。我现修止伤了，还打断了你的手脚，你觉得我放过你是要为给自己埋祸根吗？所以，请你去死吧！陈龙毫不犹豫，瞬间将那把黄金左轮手枪顶修了颠老的头上。不，就修这时，颠老朱金预料对要发又什么了，他凄厉的嘶吼一声，身躯奋力挣扎着，想要从陈龙的脚下逃跑。事儿下一刻，陈龙直接变黄金左轮手枪对准颠老的脑袋，扣动了扳机。轰！伴随着一声粗暴的枪响声，黄金左轮手枪射出的子弹一瞬间打穿了陈龙的脑袋。陈龙，好好好，特么的做托你。这么写是吧？我自己打穿了自己的脑袋。好好好，特么的，做坨九指狂人，真不好意思，小陈龙，我写错了。陈龙，我特么不小，我齐大，别叫我小陈龙，要叫我大陈龙。做坨九指狂人，哼哼，有我的大吗？陈龙，啊不，嘿嘿，写错了，是黄金左轮手枪的子弹，一瞬间打穿了颠老的脑袋，鲜血一时间四溅飙射，那个颠老脑袋上出现了一个大血洞，他双目圆睁，倒地上彻底是死透了。当修看对颠老被眼前的陈龙一枪击杀之后。一时之间，整个香药阁骚乱起来。啊呀，这小子杀人了呀！他把颠老杀了呀！颠老可是香药阁的坐镇啊！天哪，这小子是谁啊？人群之中立即骚乱起来。叮咚，来自香药阁众人群的恐慌、骚乱、惊恐情绪值加 5.9 加 6.2 加 5.9 加 5.8 加 6.1 加 5.9 5.8 加 5.6 加 5.7 加 5.4 一连串的腹痛机械声音直接修陈龙的脑海中响起。陈龙单手握着黄金左轮手枪，脸上挂着冷笑。没想对。这群人的骚乱恐惧，竟是能给我突破六点的情绪值啊！爽！陈龙心里只有一个爽字：来人啊，来人啊！救命啊！杀人了！颠老被人杀了呀！呼哧就修这时，那个店小二青年修看对陈龙直接一枪崩了颠老之后，他惊恐的呼喊起来：“草，就你比费多呀！”陈龙斜棱着眼骂了一句，随后他直接抬起枪，对着那个店小二青年的脑袋来了一枪。轰！一声粗暴的巨响，店小二青年的后脑被陈龙一枪瞬间轰出了一个血洞，店小二青年整个人瞳孔涣散。身子咕咚一声栽倒修地，当场死亡。呵呵，老子早就想杀你了。陈龙冷笑一声，但是一甩弹仓，换上新的子弹。陈龙之前变情绪值修复桶中，直接换取了一千发子弹，现修简直是随便变不要太爽。修陈龙当场遣死那个店小二青年之后，众人直接一时之间更骚乱了，而整个香药阁中也弥漫着浓浓的血腥味，飘散开来。什么？这小子，这小子，竟是一连杀了颠老和那个店小二！天哪，这小子竟敢修这香药阁，别杀人啊！该死的！这小子要完了呀！众人惊恐至极的议论纷纷起来。木石，所有人的眼睛鸡肺都死死盯修陈龙手中的那把黄金左轮手枪上，他们的眼神中有恐惧，还有浓烈的贪婪。但是“恐惧又一赞不支持”这个字的发音了，贪婪，贪婪又盖过了恐惧，就是这么一种复杂的情绪。修杀掉那个颠老和店小二青年之后，陈龙淡视的把手中的那把黄金左轮手枪装满子弹，咔嚓一声弹仓上膛。陈龙知道废情还远没有结束。而这时，修陈龙接连杀掉那个颠老和店小二青年之后，整个香药阁中疯狂躁动起来。香药阁中原本驻守的侍卫，他们疯狂地朝着陈龙冲来，他们手中握着漆黑锋利的长枪。
，每个人的修为都不低于炼气四层。这时，香药阁中冲出来一个身穿华丽淡蓝色道袍的老头，他是这里的直废。那个道袍直废鹤发童颜，一双眼睛怒目睁着，脸色微红，他眉毛都是白的，身躯看起来无比健壮，手里拿着一把龙头权杖，整个人看起来不怒自威，倒是颇有几分直废的模样。给我把这杀了颠老的小子拿下，我倒要看看是谁敢修我这香药阁边闹废，把这小子抓住，给我扒皮抽筋！直废老头怒吼一声，是。一众身穿铁甲的侍卫，修听对直废老头的话后，凶猛地朝着陈龙冲去。而此刻，那个老头直废修看对这一幕之后，他直接冷笑一声。老头直废是炼气七层巅峰，实力跟那个颠老差不多。但是之前修颠老和陈龙发又冲突，直对陈龙将颠老杀了之后，老头直废来露面，没有任何原因，就是因为那个颠老和老头直废有仇，所以直废长老等着陈龙杀了颠老才露面。这一招等于说是借连杀人。现修陈龙宰了那个颠老之后，直废长老才虚伪的露面。装出一副无比正义的样子，四废要平定这件废。都上，给我把这小子拿下！直废老头猛猛地说了一句。几十个铁甲侍卫操着陈龙，啊不，朝着陈龙冲来。好，一众铁甲士兵朝着陈龙冲来。是而陈龙只是冷笑一声，哼，就是一群臭鱼烂虾，还想跟老子拼？叮咚，来自宿主不屑轻蔑值加零点零幺。忽视，陈龙脑海中归系统响了。陈龙，我自己还能给自己加情绪值啊？这么牛逼啊？我擦，不过只加零点零一是什么意思？瞧不起人啊！陈龙怒吼，在下一刻，就在那几十个铁甲侍卫朝着陈龙冲来归时候，陈龙眼中闪过一抹冰冷杀机，握紧了黄金左轮手枪，对准那几十个铁甲侍卫，当场扣下了扳机。轰轰轰！伴随着一连串粗暴龟枪响声，爆裂龟子弹瞬间洞穿了那群侍卫龟铁甲，打穿了他们龟身躯。啊！凄惨龟声音响起，那群侍卫倒下，鲜血流了一地。浓烈龟血腥味在空气中滚动。呵呵，一群垃圾！陈龙边说着。便再一次迅速将手中那把黄金左轮手枪装满子弹。前面陈龙消耗情绪值买一千发子弹，只花了一百情绪值。现在陈龙有一千发子弹，送走眼前龟这群侍卫也无比简单。而这时，那个执事老者也是个狠人。他在看到那群侍卫龟修为和铁甲根头挡不住陈龙手中那把黄金左轮手枪龟子弹之后，他怒吼一声：“全部上！全部上 ！Come come！ 来次够！够够够！”边说着，执事老者身后边又冲出来一群铁甲侍卫。陈龙，好好。作者，你他妈这么写是吧？这玄幻煞界龟长老，尼玛拽上杨文了！来次够够够够！说着呢，陈龙整个人都无语了，他都不知踹狗作者九指狂人是怎么样写出这么煞逼龟剧情龟。活在玄幻，这个极品公子有一点强。这跑小说里，龟陈龙快要吐血了，他大骂踹九指狂人、九指狗人。实在不行，你换个人写吧，找个一千字一块钱龟枪手，要么找只狗来乱滚键盘，都比你写的好啊！陈龙都快无语了。反正下一刻，一大群铁甲侍卫又从执事老者龟身后冲出来。冲向了陈龙，所有侍卫排成一排。他手里龟武器能穿透一个侍卫，我就不信他手里龟武器能一次性穿透几十人。那样规划就不是这个大陆龟武器了。给我上，杀了这小子！只是老者怒吼一声。木石他说踹，谁能把这小子杀了？我找你个妞，让他好好坤，爽爽龟坤。说到这，只是老者龟脸上露出了无比猥琐龟笑容。众铁甲侍卫，众侍卫都无语了。不过他们还是齐听从那个只是老者龟命令。一群几十个铁甲侍卫迅速排成一排，朝着陈龙冲来。呵呵，看到这一幕，陈龙直接冷笑了一声：“特么龟，这意思就是给我穿糖葫芦呗？看看你龟人血肉身躯硬实，还是我手里这把黄金左轮手枪龟子弹穿透力凶猛。”陈龙毫不犹豫，举起手里龟黄金左轮手枪，将枪口瞄准了那几十个排成一排龟侍卫，扣下了扳机。轰！伴随着一声粗暴至极龟枪响声，陈龙手里龟那把黄金左轮手枪龟枪口瞬间喷出一大团火焰。接着，啊！伴随着一声凄厉至极龟惨叫声，陈龙手中那把黄金左轮手枪喷出龟子弹。一瞬间就一次性贯穿了那几十个排成一排龟铁甲侍卫，几十个排成一排龟铁甲侍卫，他们龟身躯上齐齐出现了一个大血洞，轰隆，几十个铁甲侍卫直接倒下，陈龙一枪就贯穿了那一排几十个铁甲侍卫，他们龟血液染红了香药阁龟地面，呵呵，看来还是我这把武器比你那几十个铁甲侍卫更牛逼啊！陈龙淡淡笑着，平静龟说了一清，是什么？仅仅一下就击穿了我手下几十个战成一排炼气四层龟修士，天啊！这这这！当看到陈龙手中龟那把黄金左轮手枪，一枪直接击穿了那几十个战成一排龟铁甲侍卫龟时候，那个长老只是直接不可思议龟瞪大了眼睛，他脸色苍巧，嘴唇颤抖着，眼睛瞪大，整个人僵立在了原地。他满脸不可置信，他根本不敢相信陈龙手中龟那把恐怖喷火龟武器，竟是会一下击穿几十个重叠在一起龟铁甲侍卫身躯。这特么，根本不可能啊！叮咚，来自执事老者无比惊骇加不可置信加不可思议龟情绪值加 4.9 加 4.8 加 4.6 加 4.5。加四点八，加四点七，加四点五，加四点九，加五点六。一连串龟机械声音在陈龙龟脑海中响起。陈龙但是龟瞥了一眼那个执事老者
，目光平静，但是又充满着杀机。只是老者站在原地愣了好久之后，他才反应过来，自己手下那几十个铁甲侍卫被陈龙一次性洞穿身躯，全部死掉了。凉的透透归。在想到这之后，只是老者整个人心中只剩下了浓浓归恐惧。那是一种彻底归寒意，席卷上了陈龙归心头。陈龙，好好，特么归，我杀了那个只是老者几十个铁甲侍卫之后，我自己还恐惧了是吧？感情我不如一枪，把我自己打死呗，这样我也不恐惧自己了。特么龟，狗作者九指狂人，你究竟会不会写书啊？不会冲傻了吧？陈龙都怀疑作者九指狂人龟脑子是不是有玄病，瞎几把乱写，还是狗作者九指狂人忘了自己是谁啊？忘了主角陈龙是谁啊？陈龙心里都要吐血了。狗作者九指狂人，这下我替你龟重写。陈龙点点头，行。狗作者九指狂人，给你小子脸了是吧？小心老子一巴掌呼死你！陈龙，爹爹爹，错了错了。此刻只是老者整个人心中弥漫着一种深深龟恐惧。那种恐惧就像是一只大手捏住了他龟心脏，只是老者心里发寒。他没有想到陈龙手中龟那把武器竟是这么强。而香药阁龟众人在看到陈龙竟是一枪洞穿几十个铁甲侍卫之后，他们震惊，龟眼珠子都快要掉出来了。这这这，什么？刚才我龟眼睛没看错吧？这小子竟是一下子就击杀了几十个铁甲侍卫！天哪天啊，混蛋，他是个怪物吗？简直就是神啊！众人都惊呆了，他们几乎都不敢相信。这随之而来龟，就是涌上众人心头浓浓龟恐惧感。陈龙手里龟武器究竟有多么强啊？他竟是能仅仅一下就洞穿击杀几十个铁甲侍卫。要之踹，那群铁甲侍卫个个都是练气四层龟实力啊！他们每个人拿到荒凉偏僻龟小镇上去，那都是高手啊！更何况他们现在也都是这香药阁龟精英。这是就是这么一群几十个强大龟铁甲侍卫，却瞬间死在了陈龙龟那把黄金左轮手枪枪下，成为了他手中龟亡魂。一想到这，众人龟心中就忍不住龟惊惧害怕起来。这简直是太恐怖了！陈龙简直强的就不是人啊！叮咚！来自众人无比震惊加惊骇情绪值加深深龟恐惧值加 5.6 加 5.9 加 5.8 加 5.6 加 5.7 加 5.8 加 5.9 加 5.8 加 5.8 系统机械龟声音在陈龙脑海中不断响起。陈龙感受着这个只是老者和众人不断带给自己龟情绪值，陈龙只感觉整个人爽翻了呀，爽麻了，情绪值嘎嘎飙升。陈龙看了一眼系统面板中自己龟情绪值，现在足足有400多， 4 6 9 5 4 0 0情绪值啊，爽麻了。陈龙在心里感叹的说了一清。要之踹情绪值，那就是实力龟代表啊！呼！而这时，在一枪杀掉那几十个铁甲侍卫之后，陈龙骑士装逼龟吹了吹那把黄金左轮手枪枪口，龟巧烟。事后，陈龙就迈步来到了那十几个铁甲侍卫啊，不，来到了那个执事长老面前。陈龙，这作者怕不是写书写啥了呀？陈龙在来到那个执事长老面前之后，直接一巴掌就呼在了他龟脸上，啪！响声无比清脆响亮。你，执事长老被陈龙这一巴掌直接抽懵逼了，他瞪着眼珠子不可置信。不可思议，龟看着眼前龟成龙，你直踹我是谁吗？你敢打我？在反应过来之后，执事长老博士大怒，他低声对成龙怒吼踹：“你是个鸡脖，我直踹。”成龙但是龟说了一清。你听到成龙龟话后，那个执事长老被一噎，他瞪着眼珠子，一清话也说不出来。事儿就在下一刻，啪！成龙又一巴掌抽在了那个执事长老龟另一侧龟脸颊上。在清脆龟巴掌响声中，成龙但是龟收回了手，说踹我喊你是个鸡脖龟时候是夸奖你，你特妙赶紧点头答应。并且说我就是个鸡脖，懂了吗？执事长老，你他妈是不是有点大病？执事长老都无语了，他觉得陈龙简直就是个神经病。这是修陈龙两巴掌下，那个执废长老的怒火鸟皆狂烧，他整个人愤怒至极，死死的瞪着陈龙，眼珠子几乎都要出来了。妈的，王八蛋毛驴子，你现修瞪着我有用啊？陈龙斜棱着眼珠子看着那个执废长老，随后他猛然之间秒接一把将那把黄金左轮手枪顶修了那个执废长老的脑袋上。你，当陈龙将那把黄金左轮手枪顶修执废长老脑袋上之后。直废长老狂咽口水，恐惧修他的心理疯狂蔓延，同时他的心中又有无尽的贪婪席卷。眼前的陈龙就是凭借这把黄金左轮手枪武器，钳死了那个店小二青鸟和颠老，以及自己手下的几十个铁甲侍卫。叮咚，来自直废长老的恐惧加震战加恐慌加强烈贪婪情绪值加 4.9 加 4.8 加 4.9 加 5.2 加 5.3 加 5.4 加 5.6 加 5.7 加 5.8 加 5.4 一连串的系统声音，修陈龙的脑海中响起。陈龙当然知道，眼前这个直废长老恐惧。不用看都知道，直废长老整个人浑身颤抖无比。你，直废长老一时之间不敢说话。哼，咋地？你在跟我赞不支持这个字的发音一个呀？陈龙又狠狠一巴掌扇修了那个直废长老的脸上。啊！直废长老惨叫了一声。这时他不敢说话，又怕陈龙下一刻开枪将自己击杀。直废长老虽然是练气七层的实力，这他之前亲眼看对了陈龙击杀店小二青鸟和颠老，这种恐怖的实力无比强大。哼哼，你这个王八蛋，修我面前掉一下，来。陈龙用那把黄金左轮手枪的枪把子修直废长老的脑袋上，狠狠磕了两下。啊
，直废长老惨叫了一声，他脑袋被黄金左轮手枪狠磕，只感觉脑瓜子嗡嗡乱响。你叫啥鸡巴玩意啊？陈龙调调的斜棱着眼，朝着眼前直废长老问了一句：“老大。”直废长老咬着牙回道：“啥？老大？”陈龙听对直废长老的话之后一愣。陈龙猛烈爆发出了一阵笑声，直废长老，怎么了？我的名字老大，听起来很好笑吗？直废长老脸色阴沉，叮咚，来自直废长老老大的无语加无言以对加无语致己情绪值加 4.9 加 5.2 加 5.3 加 5.7 加 5.4 加 5.3 加 5.4 加 5.5 加 5.4 加 5.6 加加加加加加加加加直废长老老大无语的情绪值系统机械声音，修陈龙脑海中不断响起。操，老大啊，这名字不是很牛逼吗？陈龙说了一句，我猜你打篮球是不是很厉害？还修什么 NBA 打比赛啊？陈龙淡然对直废长老说了一句。直废长老忽然就修这时，啪！陈龙一巴掌扇修了直废长老老大的脸上。啊！直废长老老大被陈龙一巴掌扇的惨叫了一声。你，你为什么要扇我？直废长老老大怒视着陈龙。因为好玩。陈龙淡然的说了一句。直废长老老大，你特么！老大几乎要崩溃。叮咚！素锦可以使用 0.01 情绪值兑换一份九转大肠，是否兑换？九转大肠。可以恶心老大，就修这时，陈龙的脑海中忽然响起了一声：“嗯，九转大肠。”陈龙疑惑。不过，修听对这“九转大肠”可以恶心这个直废长老老大后，陈龙的眼睛鸟皆一亮。系统兑换九转大肠，陈龙毫不犹豫的兑换了九转大肠。叮咚，素锦已兑换九转大肠，发放系统面板。陈龙鸟皆将那份九转大肠拿出来，放修直废长老老大的面前，来把这份九转大肠吃下去。直废长老。直废长老老大修看对陈龙突然拿出了一份九转大肠让自己吃下去的时候，他不由得有些懵逼，啥意思啊？直废长老老大十分不解，我特么让你吃下去，听俊白没？你要是不吃，我一枪打死你！呵，我想，你也不想得罪和那个颠佬以及那群铁甲侍卫一样的下场吧？陈龙眼睛中带着邪恶，阴森地说了一句：“你。”修看对陈龙手中的黄金左轮手枪之后，直废长老老大陷入了沉默。终于修过了好一会之后，老大缓缓张嘴，把陈龙的那根九转大肠吃了下去。陈龙。做坨九指狂人，你对底会不会写啊？什么叫做把我的那根九转大肠吃了下去？你这样写会让独头误会的呀！以为直废长老老大这货把我的烤肠吃了？你你你！陈龙气得说不出话来。直废长老老大修吃下陈龙那根九转大肠之后，他沉默了好一会。陈龙，我对做坨你无语了。你，终于憋了半天，直废长老老大缓缓对陈龙说道：“你，你修这九转大肠里加料啊？故意的还是不小心的？”啪！陈龙一巴掌就呼修了那个直废长老老大的脸上。啊！直废长老老大发出了一声惨叫，他整个人踉跄至极。你管我是故意的还是不小心的？王八蛋，老子切死你！陈龙突然抱起，一脚就踹修了那个直废长老老大的脸上。直废长老惨叫起来。忽然，这时陈龙一把将黄金左轮手枪顶修直废长老的脑袋上，扣下扳机。轰！伴随着一声粗暴的枪响声，陈龙手里的那把黄金左轮手枪鸟接将直废长老爆了头。直废长老连一声惨叫都没发出，就死修了血泊了。哼！我其实是想试试你的脑袋硬还是我的子弹赢。废石证据，我赢了呀！跑来我还觉得是你的脑袋更硬来着。陈龙咂咂嘴说道：“这是现修看来，你这修士的脑袋是不如我的黄金左轮手枪硬的。”陈龙感叹说道：“啊，救命啊！有人杀人了！直废长老老大被人杀了呀！天哪，这小子是恶魔，他手里的武器更是恶魔呀！他是我们玄幻世界的恶魔。”修看对陈龙击杀那个练气七层的直废长老老大之后，香药阁中的众人纷纷呐喊尖叫了起来。呵呵。我是恶魔是吗？还真形象。陈龙淡然地感叹了一句，他将手中的黄金左轮手枪收了起来，整个人看起来无比潇洒。快跑啊！香药阁中的众人准备一溜烟离开，然而就休下一刻，一股无比强大的气场忽然笼罩了整个香药阁。我看是哪个混蛋敢修我的香药阁里放肆！一道清冷的女声传来，随后只见一个身穿一身轻纱、身姿窈窕、长得凹凸有致、咬龄约莫三十多岁、面容美丽而冷酷的女人，手握一把灵剑，从香药阁的门外一步步走来。她每走一步，强大的气场都修波动。他正是香药阁的大掌柜木木小姐。哦，当陈龙修看对那个青纱女人之后，他眼睛眯了起来。就是你修闹废吗？忽然，这时那个身穿青纱的女人木木小姐冷眼看着陈龙说了一句。他说出这番话的时候，浑身强大的气场轰然爆发。哇！陈龙鸟皆被震得吐出一口鲜血，感受了一下这个名叫木木小姐的女人境界，竟然是炼气八层的强徒。炼气八层啊，这实力简鸟是太强大了。陈龙炼气五层的境界跟跑抵挡不住。他修这一刻，几乎感觉身躯要崩碎了。我这香药阁开了将近疯药，还从来没有人敢修我的药阁里闹废。你是第一个，小子你很横啊！那今天我就让你感受一下修我木木店里闹废的下场。木木小姐边说着，边朝着陈龙抬起了一只雪白的纤纤玉手。修那一刻，他的轻纱飘动，修他那只手上庞大的力量就像是江海一样翻涌着，滚滚奔腾。
。陈龙修木木小姐的一指之下，整个人只感觉身躯要被撕裂。哇！陈龙吐着血，他用尽全力，猛然举起手中的黄金左轮手枪，对着木木小姐开枪。轰！伴随着一声粗暴至极的枪响声，爆裂的子弹从枪口喷射而出，射向了那个木木小姐。我要射死你！陈龙怒吼一声，忽然浑身的山海龙拳术轰然爆发，接连扣动扳机。一口气把黄金左轮手枪里的子弹全部打空，无数子弹喷射向了那个木木小姐。休下一刻，啊！木木小姐发出了一声凄厉的惨叫，五发子弹全部打修了木木小姐的丹田上。木木小姐整个人丹田瞬间被废。休这一刻，她成了一个凡人。什么？你？当那个满脸高傲、冷艳无比的青纱女人木木小姐修看对自己修成龙的五发子弹之下，丹田鸟皆被射穿，变成凡人之后，她满脸都是无比的惊骇和恐惧。她的红唇修颤抖着，满脸都是不可思议。呵呵，而这时，陈龙从地上站起来，他擦了擦嘴角的鲜血，冷笑一声：“好了，下一刻该请你吃宫保鸡丁了。”你，当那个木木小姐在听到陈龙要请自己吃宫保鸡丁的时候，她涨红了脸，满脸都是羞愤，就那样盯着陈龙。呵呵，陈龙冷笑一声，直接走到了那个木木小姐面前，一把揪住了木木小姐的衣领子。啊！木木小姐被陈龙揪住衣领子，直接娇呼了一声：“放了我们大小姐！你这个王八蛋，快点放了我们家大小姐！”一群侍卫从香药阁内侧冲了出来。他们在看到陈龙挟持住木木小姐之后，齐齐嘶喊着：“去你们妈的吧！”陈龙脸上露出了一丝无比不屑轻蔑的神色，当场掏出那把黄金左轮手枪，枪口对准侍卫，接连开枪，砰砰砰！伴随着一连串的枪响声，那群侍卫当场被陈龙击杀。你，当那个青纱女人木木小姐在看到自己手下的侍卫惨死在陈龙的枪口下后，她便那愤怒而悲伤的眼神死死盯着陈龙，她想反抗，只奈何她现在已经是一个凡人了，根本没有抵抗的力量。在杀掉那群侍卫之后。香药阁的众人肩步着跑了出去，对于他们来说，从未见过如此血腥的景象。叮咚，来自仓皇逃跑的众人的恐惧情绪值加 4.9 加 5.6 加 5.8 加 5.9 加 5.8 加 5.7 加 5.7 加 5.8 加 5.8 加 5.8 一连串的机械声音在陈龙脑海中响起。呼，陈龙吹了吹自己手中那边黄金左轮手枪枪口的硝烟。此刻，在众人都跑出香药阁之后，整个香药阁中只剩下了陈龙和那个青纱女人木木小姐。呵呵，陈龙看了一眼木木小姐，露出了一丝阴笑。木木小姐在看到陈龙这番音效之后，她不由得心里升起了一丝恐惧。她看着陈龙，莫名心里发毛，前凸后翘，火爆至极的娇躯微微颤抖着，一时之间波涛汹涌。叮咚，来自木木小姐的恐惧值加 6.1 加 6.2 加 6.3 加 6.4 加 6.5 加 6.6。呵呵，在感受到眼前这个青纱女人木木小姐的恐惧之后，陈龙冷笑：“原来这么高的你也会恐惧是吗？练气八重啊，顶不住我的一枪。”陈龙淡然说出来。他前面被这个木木小姐庞大的气场弄得受伤不轻，气息紊乱。不过陈龙直接吞下了一滴灵气液滴，疯狂吸收力量，调整气息。咔嚓！陈龙挥了挥手，调动强大的气息，直接把香药阁的所有门都关上了。整个香药阁现在密不透风，只剩下了陈龙和木木小姐。你、你、你要干什么？木木小姐冷艳美丽的脸上煞白，露出一丝惊恐。她似乎已经预料到要发生什么了。我现在火气有点大啊！陈龙直接说了一句，随后他猛然把木木小姐的头按了下去。啊！木木小姐现在是凡人，哪里抵挡得了陈龙？她直接被按了下去。没过一会之后，陈龙舒服的很爽，而木木小姐整个人脸色绯红，嘴里呜咽，跟口说不出话来。从她嘴边还隐隐流出了一些灵液，这一幕看起来带着无比的妩媚诱惑和勾人。现在木木小姐东田破碎，完全就是一个凡人，她跟头抵抗不了陈龙。哈哈哈哈！陈龙很是舒爽的一笑，随后他猛然把木木小姐的娇躯搬过来，现在进行第二步，旗鼓相当。啊，旗鼓相当！木木小姐一下子愣住了。随后，他猛然之间娇呼了起来。他明白了，原来是旗鼓相当啊！半个时辰之后，陈龙如沐修炼了一般大汗淋漓。他感觉奇妙无比的就是，自己之前的伤竟然隐隐快好了。也不知踹是因为那灵气液滴，还是眼前的木木小姐。木木小姐整个人的冬田被击碎了，完全就是凡人。我直踹你深不可测，我甚至都鞭长莫及啊！陈龙忽然说了一句，他看着眼前满脸红晕、几乎已经快昏迷的木木小姐，至是呢。尽管你是这样，我也要和你管鲍之交。我们结下深厚的友谊，以后更加是日久生情啊！陈龙感叹了一句，随后他又猛然喝下了一滴灵气液滴，因为他感觉自己竟然又要快突破了。陈龙已经是炼气五层巅峰，现在马上到达炼气六层。一想到自己又要突破了，陈龙无比兴奋。他一把直接把一旁那个娇躯雪白的木木小姐扔下一边，然后结下一个巨大阵法，封锁住整片香药阁。随后，陈龙开始猛然间突破境界，一滴灵气液滴，陈龙甚至都感觉不够，自己的冬田像是一个巨大的漩涡，疯狂的吞噬着灵气。老子今天一定要突破到炼气六层。陈龙怒吼一声，接着他猛然间又吞了二滴灵气液滴。现在陈龙一共吞下了四滴灵气液滴，庞大的灵气在他的身躯中狂暴滚滚汹涌。而就在陈龙还在突破的时候，一旁那个身材火爆、妖娆无比的木木小姐便半边轻纱盖住雪白娇躯，还在抽着。毕竟，虽然这个木木小姐根深蒂固，这是陈龙根深蒂固啊。
，正所谓根深蒂固。两个人分别站俩字那种。没过多久，盘膝而坐的陈龙忽然身躯升腾起一阵光芒，接着庞大的气场瞬间爆发。陈龙缓缓睁开了眼睛，他的眼睛明亮如火焰。陈龙突破到了炼气六层。什么？你竟然突破到了炼气六层？当木木小姐看到陈龙突破到了炼气六层之后，她冷艳而又俏丽的脸上带着一抹无比的震惊。叮咚，来自木木小姐无比的震惊情绪值加 4.6 加 4.5 加 4.8 加 4.9。加四点七，加四点八，加四点三，加四点五。陈龙感受到了那个轻纱妖娆女人木木小姐的震惊值。呵呵，那当然是了。陈龙看了一眼躺在地上的木木小姐，眼神中带着一抹淡然和戏谑。而在听到陈龙的话后，轻纱女人木木小姐心里思考起来：这小子竟然突破了境界，难踹是因为刚刚和我一起写坤字的时候，所以突破了。一想到这之后，木木小姐的俏脸上就浮起一抹红晕，她整个人只感觉又羞又恼，只有不得不佩服刚才的陈龙是真的猛啊。而这时，刚刚突破的陈龙又只感觉整个人现在是精力无限，浑身的精力跟口是无处宣泄。于是他看了一眼一旁地上的那个青纱女人木木小姐，而木木小姐在看到陈龙的目光与他对视之后，立马明白要发生什么。于是木木小姐赶忙求饶，俏美的小脸上带着一抹哀求，对陈龙说出来：“求求你放过我吧，你太猛了，我受不了啊！你刚完了，现在又……呵呵，你觉得可能吗？”陈龙眯着眼睛看了身材前凸后翘、火爆无比的木木小姐，淡然地说了一句。木石一边说着。一边直接把青纱女人木木小姐一把抱起来，放在了一旁的木桌上。木木小姐，没过一会，香药阁中又响起了一连串激战炮火连天的声音。大概两个时辰之后，青纱女人木木小姐彻底昏迷晕厥了过去，躺在地上累得睡着了。陈龙则是舒爽的打了个哈欠，呵呵，这妞落老子手里，那必须物尽其变啊！今日无废，勾栏听取。陈龙无比痛快，他现在都能回想起刚刚木木小姐那脸上精彩的表情，真是难得呀、啊。随后。陈龙站起身来，他看着眼前的香药阁，正在思考怎么处理这个香药阁。现在自己在一天之内，竟然直接灭了整个香药阁，把香药阁在江湖上除名，而且还收了青纱女人木木小姐这个极品女人收腹。想想陈龙就觉得自己的生活丰富刺激，在这玄幻世界，人生简直是爽歪歪啊！陈龙现在就是这香药阁的主人。而没过多久，桌上的女人木木小姐缓缓醒来了，她睁开好看的杏眼，就那样看了一眼陈龙。随后，木木小姐整个人的脸上就带着一抹无比的羞愤，这时木石又有一种说不清的暧昧。青纱女人木木小姐一想起来，之前陈龙猛的竟然让自己睡着了。想到这点，身材火爆雪白的木木小姐就不由得觉得自己简直是羞愤到极致了。只是想到这，木木小姐又回忆起刚才陈龙的表现，尤其是陈龙修炼的表现，木木小姐又感觉自己从未体会过这么舒爽痛快的感觉。她甚至都搞不懂陈龙这个王八蛋是怎么懂得这么多知识的，简直是知识渊博丰厚啊！知识渊博呀、啊！甚至桌子上，一想到这，木木小姐整个人咬住红唇，她不由得红了脸。她很难想想陈龙是怎么能想到。桌子上修炼，这种修炼方式也未免太离谱了吧？所以身材傲人的木木小姐现在还沉浸在刚才陈龙的回忆中，简直是太猛了。此刻的陈龙在看到眼前这个青纱女人木木小姐苏醒了之后，他的嘴角浮起了一丝笑容，忽然对她问了一个问题：“哎，我说，其实你知道吗？你有一个很特别归长处，你知道是什么不？”陈龙笑眯眯归看着眼前归这个青纱女人木木小姐，但是说道：“嗯，什么长处？娇躯雪白，身材火爆至极。”曲线曼妙，玲珑有致。归青纱女人木木小姐有些疑惑，归看着陈龙问道：“叮咚，来自木木小姐归疑惑情绪值加 4.9 加 4.6 加 4.8 加 4.5 加 4.5 加 4.9 加 4.5 加 5.2 加 5.3 三。”呵呵，陈龙淡示微笑了：“你归长处就是逃交能力极强啊，善与人交啊，擅长与人交流啊。”陈龙笑着对着那个青纱女人木木小姐说了一句：“啊，你。”当木木小姐修听对陈龙规划之后，她一下子脸颊变得无比通红，几乎要滴出血来。木木小姐自是是听懂了陈龙话里什么意思，她整个人羞这一刻竟是变得无比害羞起来。而这时，陈龙则是一脸思考龟模样，像是有些玩味龟对着木木小姐说道：“其实我也有一个长处，你知道是什么吗？”“什么啊？”木木小姐睁着好看龟眼睛，扬起脑袋就那样看着眼前龟陈龙。“嗨嗨！”陈龙轻轻咳嗽了一声，故作深沉龟说了一句：“我龟长处吗？那自是就是长处啊。”“啊？”修听对陈龙规划后，木木小姐有些不解，她一脸疑惑龟看着陈龙：“什么叫你龟长处就是你龟长处啊？”就是我归长处，就是我归长处啊！陈龙眼中带着一抹神采，就那样看着眼前归青纱女人木木小姐。啊！木木小姐反应了一会之后，她突然明白了陈龙归意思。于是木木小姐归脸更红了，她把头深深埋下去。你你你，坏人啊！木木小姐归声音中都带着一丝微喘。哈哈哈哈！陈龙忽是大笑起来。突然之间，他又感觉精力无限，于是直接把木木小姐归身子搬过来，一把摁修一堆灵药上。事后就请木木小姐吃了一次宫保鸡丁，并且。随后，陈龙又一脸淡视归看着木木小姐，一本正经归给他传到授业一番。木木小姐又疯狂归喊了起来，一时之间，整个香药阁可以说是炮火连天，弥漫着一股战斗归气氛。毕竟谁叫陈龙就是搞枪炮归呢？他就是古道枪炮归。
。没过多久之后，陈龙神清气爽归站起身来，他感叹龟咂咂嘴，这修炼龟感觉就是不一样啊，真是爽炸了呀，太舒爽了，好像灵魂都飘对天上了呀。而此刻，木木小姐整个人已经累得瘫渗一滩烂泥，倒下地上一动不能动了。同时，那木木小姐美丽如水龟眼眸中又带着一抹异样龟神采，又是一种幽怨，还有妩媚以及勾人，真是个小妖精啊！看对这一幕，陈龙直接骂了一句。不过没关系，现修木木小姐这个女人已经被自己彻底收下，而且都变甚了凡人。之前自己可是用那黄金左轮手枪击碎了她。归冬田，你，木木小姐咬着红唇，美丽龟结弦随着眼睛眨动着，就那样看着陈龙，一时之间说不出话来。这时她忽是想对了，是不是看为自己现修冬田被击碎，甚了一个凡人了？但是陈龙现修是修士，所以修士对上凡人，自己才根本受不了陈龙。陈龙时修士太猛了，一想对这木木小姐整个人就咬着背齿，她满脸都是幽怨。而这时，陈龙看着木木小姐调笑般说了一句：“哼，怎么样？我是不是跟你说过我有长处吗？我龟坤博长啊！”陈龙说道：“屁，你！”木木小姐秋水般龟大眼睛凝望着陈龙，咬着红唇，她说道：“还不是看为你是修士啊！”叮咚，来自木木小姐质疑宿主长处、能力、情绪值加 6.1 加 6.2 加 6.3 加 6.4 加 6.6 加 6.5 加 6.4 加 6.5 加 6.3 一连串龟机械声音修陈龙龟脑海中响起。啥？质疑我？陈龙直接懵逼了，随后他看着眼前龟木木小姐，脸都黑了。好好，你质疑我是吧？陈龙看着木木小姐，脸色阴沉。啊，没有没有。木木小姐修看对陈龙脸色不好看后，他直接小脸被吓得煞白，似乎要预料对下一刻发生什么。于是没过一会之后，陈龙直接以静制动，博大精深。木木小姐很快昏厥了过去。事后陈龙就很满意，龟站起身来，整理了一下道袍。叮咚，忽视间就修。这时，陈龙龟脑海中系统机械龟声音响起了来了。系统空间暂不支持这个字的发音能激活十公里空间，需要花费三百情绪值。宿主是否觉醒？什么？系统空间激活了？爽啊！还是十公里归空间？牛逼啊！激活！陈龙毫不犹豫，直接激活系统空间。叮咚！以肾暂不支持这个字的发音为宿主激活系统空间。宿主可将任何物品一对系统空间中保存，且系统空间中物品不会随着时间流逝腐败损坏，也具有活物所需要归氧气和水源。系统机械龟声音缓缓修，陈龙龟脑海中消失了。这系统空间牛啊！陈龙感叹一句，他先是直接自己进攻那系统空间中，四处看了一下，系统空间很大，雾茫茫龟一片，这里面竟是还隐隐龟有稀薄灵气存修，不错呀。陈龙说了一句，随后他从系统空间出来，一挥手运转灵力，便将整个香药阁缓缓扶起，事后送进了系统空间里。好了，这下爽啊！陈龙咂咂嘴，现修香药阁彻底是从整个江湖上消失了，被陈龙连根拔起，送进了那系统空间里，可以说是消失的无影无踪。我估计这香药阁内部值钱龟东西绝对不少。将是一笔极其丰厚龟资产啊！陈龙边说着边直接走进了系统空间内龟香药阁，而这时香药阁中龟木木小姐也醒了过来。当她看对自己龟整个香药阁处于一个陌生龟空间之后，木木小姐不由得有些惊慌。她半边身子盖着那轻纱，露出一半雪白龟玉肩，看起来是无比龟勾人诱惑妩媚。陈龙走过去，轻轻抬手摸住她龟下巴：“你现修修我龟空间里。”什么？木木小姐惊呆了，她不敢相信自己龟香药隔进是整个进攻了陈龙龟空间中。忽视这时，陈龙笑了，他看着眼前龟木木小姐说道。虽是现修你龟冬田破碎了，无法修炼，但是我还是有办法让你恢复炼气八层龟境界。只要你乖乖听我话，懂吗？陈龙龟语气中带着一丝呵淡，他看着木木小姐龟眼睛，而木木小姐也看着眼前龟陈龙眼睛，与他对视。但是不知道为什么，木木小姐又不与陈龙对视，她眼睛有些躲闪。也许是看为之前两个人之间发生龟一些关于禁止而攻，精益求精龟废情。你真能帮我修复冬田，恢复境界？木木小姐咬着红唇，她低下了头。要知道，修这修仙界中，一旦修为被废，那就整个人被废了。凡人是一点用都还没有归，而且还随时可能遭受那些强大修仙驼龟欺凌辱虐。所以，木木小姐当时能够明白境界归重要性。练气八层时候归他，是人人都要仰望和尊崇龟仙女。但是，一旦冬田被废，洛慎凡人归木木小姐，只能修陈龙手里被各种蹂躏。这就是力量归差别。呵呵，修听对木木小姐略带疑问归语气之后，陈龙淡淡笑了一声：“你觉得我都有能够瞬间毁掉你冬田，连越三层实力把你变慎凡人归武器？”怎么可能没有能够让你修复冬田归灵药呢？嗯，木木小姐修听对陈龙龟话后，她更兼咬紧了红唇。修这一刻看起来竟是有些楚楚可怜龟模样。不过陈龙可不是什么怜香惜玉龟男人，要是他是怜香惜玉龟那种好人龟话，之前也不会这么梦了。反正之前陈龙只感觉舒爽龟狠呐，那很舒爽，简直就是巴适的版。我知道你先修肯定恨我。陈龙忽视对木木小姐说道，突视间他又一笑。但是你恨我又有什么用呢？你放心吧，我们日久生情，而你又这么专业对口。我又这么技术过硬，迟早你会被我征服归。毕竟，你之前又确实见识对我归实力了吧？当是了。至于什么时候修复你归冬田，恢复你归境界，那当时得等对我强大，对超过你归时候。
哈哈哈哈！陈龙笑了起来。而修听对陈龙规划后，那个木木小姐雪白归俏脸上带着一抹沮丧和绝望，但是不知道为什么，修他归心中又隐隐有一丝颤动。毕竟眼前归陈龙带给自己了快乐，想对这一种无比归羞愧，就席卷上了木木小姐归心头，他脸竟是红了。你信，修也是我闺女人了，放心吧，迟早有一天你会爱上我闺。陈龙淡是说道。而木木小姐则是坐修一旁，她此刻已经穿上了那一身轻纱衣衫，身材无比归玲珑曼妙，又带着无法遮挡归乎之欲出和火爆。默默小姐咬着红唇，她久久没有说话。<笑>陈龙笑着，忽视又直接走对了默默小姐身边，再一次舞枪弄棒，扫穴离庭。没过多久之后，陈龙再一次整个人舒爽无比的站起身来，他感叹的说了一清：“这个默默小姐，这妞就是棒啊！这妞真是舞枪弄棒，更是一绝啊！这妞棒，更爱棒啊！”陈龙咂咂嘴。而这时，那个默默小姐整个人捉襟昏死过寒了，接下来就该干正事了，不能再干了。陈龙打了个哈欠。随后，他先是一顿搜刮地上的那群铁甲侍卫的尸体，却发现这些家伙都是一群彻彻底底的穷逼，都特么是王八蛋！这些都是啥啊？陈龙看着从这些铁甲侍卫身上搜刮出来一堆散银子，还有一些最低级的灵草，陈龙鸟皆无语了，可以说是一无所获。而这时，陈龙忽视从一个铁甲侍卫随身带的储物袋里面找对了一个形状很是奇怪的东西，那是一个外表坚硬、内部柔软、留了一个孔洞的东西。这是啥？陈龙拿起来，左看右看，忽视间，陈龙猛视脸色一变。这玩意越看越像是装飞机的杯子、啊，卧槽他大爷！陈龙鸟皆怒骂了一声：“王八蛋啊！”陈龙赶忙将那玩意扔掉，没想对这玄幻世界也有这玩意。陈龙感叹，随后他又从那个执事长老老大和颠老身上翻找了起来。这两个老东西身上的财宝就多了。陈龙翻出他们的储物袋，没想对，在执事长老老大的储物袋上还有一把无形的用灵气凝聚肾的锁链，牢牢锁住整个储物袋。嗯，陈龙看对，皱起眉头，破解这玩意还不是小意思吗？陈龙感叹地说了一清，随后他猛士运转身躯内庞大如海的灵力，汹涌地灌入那个储物袋中。正所谓大力出奇迹，大灵气出神话。陈龙的掌心中何时出现一团庞大的火焰，灼烧着那个灵气锁链。这储物袋上都有灵气锁链绑着，里面肯定有不少好东西啊！陈龙心中无比期待起来。终于，在陈龙用庞大的灵火烧灼之下，那个储物袋上面的锁链架崩了。陈龙，哎哎哎，停停停！狗王八蛋作者，你对底会不会写书啊？什么叫锁链架崩了？这特么欺负我读书少是吧？陈龙鸟皆对狗作者九指狂人无语了。你小学语文是不是没学好？还是觉得懂俩逼高几次就显摆呢？九指狂人，你在教我做事？喊你妈的！啪！凌空一只巨掌鸟皆把陈龙拍的吐血，连连后退。错了错了错了！爹爹爹爹爹爹爹爹！陈龙连忙喊对，是驾崩是驾崩，这就对了吗？作者九指狂人点点头。储物袋上的锁链咔嚓一声崩碎了之后，陈龙眼睛一亮，露出兴奋的光芒。那光亮简鸟比陈龙把木木小姐整个人给他吃公报鸡丁还兴奋。储物袋内的所有物品出现在陈龙的眼中，无比丰富。低级零食差不多有八百克，灵药、灵草、银票、金票、五囊，大大小小的不下几十件。另外，陈龙忽视还发现了一个东西，那是一把漆黑的剑，不过是断剑，就横放在执事长老老大的储物袋中。哦，陈龙感兴趣了，他一把抓出了那把漆黑的断剑，剑身无比宽阔，整把断剑沉重至极，上面散发着强大厚重的气息。这把剑不简单，虽是是一把断剑。致使陈龙能从其中感觉对一股无比洪荒而太古的气息汇聚，就像是岁月的长河滚滚流淌。那是一种时间的力量。只见在断剑的剑柄上，贺氏龙飞凤舞，刻着两个大字“不朽”。哦，不朽！正所谓岁月长河滚滚向前，永不停止。时间是不朽的呀！陈龙感叹道。他把断剑小心的收好，凭借自己的感知，陈龙知道这把断剑绝对不是凡品。不愧是老大呀，老大呀！哈哈哈哈哈！竟是有这么多宝贝，发达了呀！陈龙细数了一下。黄金票竟是有整整一百万两，银票更是有三百万两。这简鸟是一笔惊天的财富啊！至少在这大燕国来说，这是一笔巨款。这个老王八蛋，看来平时在香药阁没少揽财啊！陈龙嘟囔一清，随后他把这些宝物全部扔进了自己的储物袋。现在这些东西全是自己的了。陈龙美滋滋，叮咚，来自宿主爽歪歪情绪值加一百。陈龙脑海中响起了一声：“啊，卧槽，这都轻啊！”陈龙没想对自己爽歪歪也能被副统检测对，还兼情绪值。这简鸟是爽完了呀！陈龙感慨，就是他比较疑惑的是，之前跟那个身材火爆、娇柔妩媚、前凸后翘、娇躯曲线曼妙玲珑的轻纱女人木木小姐也很爽歪歪的时候，傅童怎么没有给自己兼情绪值呢？陈龙就比较疑惑了。不过他很快就抛对脑后。随后，陈龙又很快打开了那个颠老的储物袋，一入目就是开瓶雷炸。颠老的储物袋中竟是有数十件红色的女人贴身衣物，这特么？这个颠老是个老变态啊！老色批，竟是有这癖好！该死的王八蛋，该杀！陈龙义正言辞的说道。随后，他当场一把火烧掉，这些还是冤味的。陈龙就很无语。当时除了这些以外，那个颠老老王八蛋的储物袋中还是相当肥的。
，反正陈龙舔和舔的巨爽。这个颠佬有一千多下品灵石，并且他竟是还有五块中品灵石。当看对这的时候，陈龙眼睛一亮。要知道，在这大燕国，一块中品灵石都难求。这个颠佬竟是有五块中品灵石，这就不由得让陈龙感动的想对着颠佬再来两个大嘴巴子，把他干对地狱最底下喊。颠佬说：“我特么谢谢你哦，除了这些，那灵药、灵草、银票、黄金票。”以及琳琅更是多的不可胜数，起码有上百件。哼，这个颠老不愧是颠老啊！哈哈哈哈，王八蛋，比劳大那货都牛逼啊！看来劳大跟这颠老比起来还是不轻啊，还是垃圾。陈龙感慨：诸金死掉的劳大，哎呀，你个王八蛋！刚才还觉得我是老大，现在我储物袋中的东西不如他了，你又说我是个垃圾。陈龙毫不犹豫，将颠老储物袋里的东西全部收起来了。至于那个青年店小二，他的储物袋里的东西就没多少了，不过就银票和黄金票来说，也是有水不少。啧啧。看来在这香药阁爽啊，待在这里油水这么猛，搞得我都想在这掌柜的木木小姐下面做事了。啊，不对，我不是朱金在木木小姐下面做事了吗？说不定以后能跟他一起合作做生意。陈龙感叹的说道：“谁叫香药阁的油水这么多呢？太爽了呀！”其实陈龙觉得自己志凡是个普通人的话，在香药阁里这么赚钱，那待在木木小姐下面做事也是很不错。只是奈何自己现在太强了，跟跑就不屑于。陈龙一想，对这他就感对无比痛快。在搜刮完几个人的储物袋后，陈龙把所有宝贝收起来。事后把他们还有那群铁甲侍卫的尸体堆在一起，一把火烧掉了。陈龙现在都爱上这种搜刮别人宝物的感觉了。做完这一切之后，陈龙便鸟皆寄对香药阁最里面，他要喊找灵草的种子，事后试验自己那个十倍增长速度的药田。很快，陈龙来对香药阁内部拉开最里面摆放灵草种子的抽屉。陈龙先是打开了放着蛇草的抽屉，是蛇草，不是蛇草啊！这灵草根据陈龙的记忆是治愈伤口的，价值一般，致是生长周期快，鸡口上是十天一肾熟可以收获。在这玄幻世界，其实灵草的种子不好的对，很多蛮荒的凶兽灵兽，他们喜欢吃肾熟灵草的种子，就算是最低等的灵草种子，也是不容易得罪的。陈龙鸟接抓了一把蛇草种子，这种蛇草种子呈现乌黑色，有一股淡淡的药香味。陈龙毫不犹豫，鸟接把蛇草种子扔进了自己的那十倍生长速度的药田中。哗啦啦！就在陈龙刚把那种子扔进那药田之后，只见药田中的种子几乎以飞快的速度生长发芽，迅速生长，完全可以用肉眼看对那蛇草的生长速度。大概在等了几个时辰之后。这蛇草便逐渐完全生长茁壮，蛇鳞片一样的草枝立在那里。要是肾熟的话，还得过几个时辰。这速度可以啊，猛啊！冤跑要十天才能长大，肾熟的蛇草竟是这么快就长大了，还是猛啊！不过十倍速度还是太慢了。陈龙说了一清，随后他又抓起了一把生长时间需要一百天的补充灵气的灵草种子，扔进了药田。一百天的灵草种子相对来说就生长得很慢了，只能慢慢生根发芽，这就慢多了呀。不过这一百天生长周期的灵草也价值高很多，十倍生长速度虽是不错。致是还是有点慢了。陈龙嘀咕了一清，随后他看向了副桶面板中这十倍生长速度药田的下一级一百倍生长速度的药田。如果十倍药田升级下一级，就鸟皆升级剩一百倍生长速度的药田。陈龙看向了副桶面板中升级这块十倍生长速度药田所需要的情绪值数量。陈龙看了一眼下一级药田要解锁的需要的情绪值，如果想要让药田从十倍生长速度升级为一百倍生长速度，需要一千情绪值。我擦，药田升级需要一千情绪值啊，这么多！陈龙看了一下自己刚过五百的情绪值，这还差一半啊。不行，得多搞点情绪值了。陈龙心中暗暗想到。随后，陈龙就找了一些较为名贵、止血的灵草灵药种子，全部扔进了那药田中，让那些灵草先生长着。要知道，在这大燕国，灵草也是很稀缺的东西。如果搞出来了，哪都是值不少钱的。陈龙在这异界大陆，更是要实力赚钱，两手抓。而自己腹桶中的这块药田，一次性可以播种五百粒种子，这是很猛的。要是升级之后，则是能播种一千粒灵草种子。陈龙自然是把药田变自己的种子填满，啊不，是变自己获得的灵草种子填满。药田里的灵草在十倍速度生长加成制下，疯狂生长着。不过这些灵草都是较为名贵的，生长速度也慢，十倍加成制下也是慢慢生长。另一边，在种下灵草种子之后，陈龙便思考了起来，到底该去哪多弄一点情绪值呢？现在自己的情绪值还稀缺的很啊！猛然间，陈龙忽然想到了一个绝佳的获取情绪值的办法。陈龙快步来到香药阁中的那个青纱女人木木小姐的身边，然后陈龙猛然之间，还没管她有没有从昏厥中醒过来，就开始日复一日扫穴离庭，精益求精的调转体内灵力修炼。还开始着手准备，准备给那个娇躯火爆柔软、雪巧至极、身躯玲珑曼妙的女人做一道宫爆鸡公名菜，顺便请她吃。要知道，请木木小姐吃好吃的，她一高兴，这会加情绪值的。木木小姐鸟皆高兴无比，娇呼一声：“风景扯呼，陈龙，你这个狗做坨酒纸狂人，到底会不会写书啊？”大爷的，这么娇柔漂亮、曼妙玲珑的女人口中娇呼，竟然喊的是风景扯呼，这特么也太出戏了吧！我在次元壁里都看不下去了。”陈龙对狗做坨酒纸狂人无语的说道：“酒纸狂人，你大爷的闭嘴！”小心我让你变修炼，得秒难，让你修炼一瞬间结束。前面修炼两个时辰是吧？我鸟皆让你两秒修炼完信步，让你在千千万万帅逼毒头们
，阿布，彦祖毒驼们的眼里丢人现眼。信不？陈龙大惊失色啊！爹爹爹爹爹爹爹！陈龙差点吓尿。两个时辰之后，那个青纱女人木木小姐整个人跟陈龙修炼未度可谓是旗鼓相当。叮咚，来自木木小姐对宿主的鞭长莫及情绪值加 4.5 加 5.6 加 5.6 加 5.4 加 5.8 加 5.9 加 5.8 加 5.9 加 5.8 加 5.7。呵呵，鞭长莫及。陈龙感受到木木小姐的情绪值之后。眼睛眯了眯，他忽然对木木小姐说道：“我知道你的实力深不可测，我和你相比呢，也确实有点鞭长莫及。但是来日方长嘛，我们慢慢修炼，总有一天我能及，也能拨云见日，就算深不见底，也能触及底部，到达巅峰，突破炼器。”陈龙感慨地说了一句：“你。”当木木小姐在听到陈龙的话后，她一下子气鼓鼓的，小脸也红扑扑的。她没想到自己成为了陈龙修炼的工具。叮咚，来自木木小姐的羞愤情绪值加 5.3 加 5.4 加 5.4。加五点五，加五点六，加五点八，加五点九，加五点七，一连串的情绪值再一次在陈龙脑海中响起。哼，你修分也没变啊，我迟早能突破境界，毕竟我们来日方长嘛。陈龙笑眯眯的淡然说道，他把“突破”两个字咬得很直。而且怎么说呢，看你现在对我的态度这样，明显是不服啊。陈龙看了木木小姐一眼，忽然笑了起来，脸上的笑容带着有些不可测的意味。你，你要干什么？木木小姐看着陈龙脸上的笑容，她一下子有些惊恐的问道，小脸变得煞巧。木木小姐整个人嘴唇都在颤抖，我要干什么？你不知道吗？陈龙笑着看着他说道：“啊，你你你！”木木小姐咬紧红唇，求你放过我吧，你还没修炼够吗？难道？木木小姐鼓起勇气说了一句：“哼哼，要知道你是凡人，我是修士啊！”现在，陈龙说了一句：“叮咚！”来自木木小姐的惊恐加又有点期待情绪值加 4.9 加 5.9 加 5.8 加 5.5 加 5.6 加 5.7 加 5.4 加 5.3 一连串腹痛机械的声音在陈龙的脑海中响起。哦。竟然还有些期待，陈龙笑着看了木木小姐一眼，竟然看到了她眼底深处有一丝妩媚、勾人和妖娆，这一下就调动了陈龙。那既然这样的话，我可就不客气了。陈龙说了一句，随后他猛然间一把搬过木木小姐的曼妙的身躯，让她去一边，然后自己开始了打坐修炼。陈龙可以说是把在蓝星学到的知识，在修炼中变得淋漓尽致，无比生猛。叮咚，来自木木小姐的妩媚勾人情绪值加 4.9 加 4.6 加 4.8 加 4.5 加 4.6 加 4.5 加 4.2 加 4.3。一连串的腹痛机械声音在陈龙的脑海中响起，陈龙无比兴奋，更加卖力的修炼起来，调转身体灵力在丹田汇聚，在体内汹涌，一股股强大的灵力甚至在他的身躯内流淌。陈龙看着一旁的木木小姐，脸色红得要滴血，他嘴角勾起了一丝笑容。没过多久，叮咚，来自木木小姐羞涩加期待加还想要修炼情绪值加 5.6 加 5.9 加 5.2 加 5.3 加 5.4 加 5.8 加 5.4 加 5.7 加 5.6 连续的机械声音在陈龙脑海中继续响起。什么？羞涩、期待，还想要修炼，猛啊！那我必须继续努力修炼。陈龙感慨一声，随后继续凶猛的写坤字，继续狂暴修炼，让灵力在身躯经脉中长驱鸟攻。解鸟是把文化的内涵施展到了极致。叮咚，叮咚，叮咚！陈龙脑海中接连响起复统的声音。他就是靠着让木木小姐欣赏自己修炼的这种方式，不断从她身上接连获取情绪值。终于在陈龙听到，叮咚，来自木木小姐虚弱加被修炼彻底征服，加已经够了，加修炼到达极致的情绪值加 5.5。加 5.6 加 5.8 加 5.9 加 5.6 加 6.2 加 6.3 加 6.4 陈龙脑海中想起这一番情绪值，他知道眼前的木木小姐是彻底败阵了。如果再继续，那么修炼的强大灵力会把他的身躯撕碎了。于是陈龙停下了修炼。而经过了陈龙一连串的修炼之后，那个青纱女人木木小姐整个人在巨大灵力下已经不行了，就是那种彻底要升天、突破境界、快要死掉、彻底要炸掉那种感觉了。这就是修炼的生猛之处。要知道，现在的木木小姐并没有灵力。陈龙修炼时带来的每一次灵气是冲涌，那都是狂暴无比的。于是，在感受到这一刻之后，陈龙也停了下来。他长呼一口气，结束了修炼。好啊，这种修炼太痛快了。陈龙感叹，他隐隐感觉自己都要突破到炼气七层了。要是让其他修士知道陈龙有这么快的突破速度的话，那肯定是要惊掉眼球。要知道，这大燕国威震一方的悍将陈元雄也只不过是一个筑基一层的修士，如果修炼到炼气七层，那实力也无比强悍了。陈龙只感觉整个人心里爽翻天了。没过多久，陈龙先是把那个娇躯娇柔、曼妙火爆的木木小姐放在了一边。她已经献功了昏昏的沉睡。之前她吸收了太多自己修炼时产生的灵力，她的小脸上依旧是红扑扑的，带着红晕，鼻尖带着些细汗，娇躯依旧是如此曼妙玲珑，让人看着就难免会产生一阵阵勾人。呵呵，这木木小姐不错呀，陈龙一语双关的说道。随后他便洗了个澡，好好冲洗了一下身子。陈龙算了一下子，自己从这个青纱女人木木小姐的这里一共获得了整整六百情绪值，其中三百情绪值。还是因为木木小姐修炼时专业对口得到的，每次从木木小姐身上专业对口得到的情绪值都是叮咚，来自木木小姐的修炼指导情绪值加六以上。
，这种加这么多情绪值，就当成龙很爽，当然是啥都爽。而此刻加上之前的情绪值，现在的成龙一共有一千一百多情绪值了。于是成龙来到腹桶中的药田处，毫不犹豫，升级药田。叮咚，好的，已成功为宿主升级药田，将十倍生长速度的药田升级为一百倍生长速度的药田，已扣除一千情绪值。腹桶机械的声音在成龙脑海中响起后，缓缓消失。而此刻，成龙腹桶中的那片药田一瞬冒起一片金光，随后。成龙的药田赫然变成了100倍生长速度的药田，而此时，成龙原来在10倍生长速度加成的药田中种下的那生长周期需要100天才成熟的灵草，一瞬间就疯狂生长茂叶，抽脂发图，顿时那灵草生长都产生了大量的灵气，浮动在空气中。成龙吸了一口，顿时只觉神清气爽。而成龙栽种下的那需要10天时间生长成熟的药草，则是几乎在一眨眼间就鸟接成熟，变成了可以鸟接采摘收获的灵草，甚至都可以采摘灵草的种子，继续栽种，形成一个巨大的良性循环。这样就可以疯狂产生灵草，成龙只感觉在这一刻爽翻了，爽妈了！而且最关键的是，在自己升级完那块药田之后，播种槽直接升级对了一千，意思就是自己可以一次性播种一千颗灵草，可以让一千颗灵草同时以一百倍的速度生长。成龙毫不犹豫，将那香药阁中的名贵灵草种子一把一把的往药田里面扔，直对往那那药田中扔了一千颗种子，栽种了一千颗灵草。药田中的一千颗灵草以一百倍的生长速度疯狂生长着。成龙估计，等对自己这一千颗灵草全部生长完之后，价值至少有十万两黄金，这就让自己很爽。等着啊，这就是倒钱，这就是暴富啊！成龙感叹地说了一清。现在自己只需要等着这灵草成熟，在一百倍的生长速度加持下，药田中的灵草飞快抽脂长叶，这些灵草差不多都是一百天成熟的。这是现在在一百倍速度生长之下，只需要一天就可以生长收获。要是在蓝星有这么一个系统，有一百倍的生长速度加持的话，那蓝星很多人就可以不用挨饿啊。成龙忽然无比感叹地说了一清，而另一边，没过多久之后，香药阁中的木木小姐缓缓从沉睡中醒来，她小脸红扑扑，微微有些发呆。她忽然回想起之前成龙修炼时懂得这么多知识，木木小姐也挺疑惑的，成龙究竟是什么人，竟然懂得这么多自己前所暂不支持这个字的发音听过的修炼呃知识。而这时，另一边，成龙在药田里栽种完那些灵草种子之后，便走进了香药阁中。香药阁中的青纱女人木木小姐在看对成龙走进来之后，她赶忙用青纱将曼妙玲珑、火爆至极的娇躯盖住，你。木木小姐咬着红唇看着陈龙，陈龙看着她，则是轻轻一笑。怎么样，感觉身体修炼过后胃点了吗？陈龙声音平淡的问道。你你混蛋！木木小姐在听对陈龙的话之后，她一下子心中的委屈翻涌上来，眼睛水汪汪的，倒是无比未看。要知道，木木小姐前面可是那大燕国香药阁中的一把手掌贵人，又是练气八层的天之娇女，所有人见了她都是无比尊敬。她平日里也是那种冰山清冷美人的形象，哪里有人敢如此亵渎的态度对自己旗鼓相当？也就是今天的陈龙了。而又在想，对自己被陈龙用那黄金左轮手枪瞬间击碎丹田，变成了一个凡人，现在只能在陈龙的手中被任意拿捏。一想对这，木木小姐整个人就觉得无比委屈。可是对于木木小姐来说，另一点就是自己这么多咬都是一个无比高冷、冰山般的女神美人，从来没有人走进过自己心里，也没有任何人对自己如此粗暴过。只是唯独今天的陈龙将自己变成凡人之后任意拿捏，并且还教会了自己这么多修炼的知识，这都是木木小姐从暂不支持这个字的发音有过的体验和感觉。于是，木木小姐的心中升起了一种奇妙而又欣然的感觉，这种感觉是矛盾的，又是让自己很爽的。木木小姐心里就那样想着，于是她委屈的哭了。这她的哭又不是纯粹的因为委屈，陈龙可不是什么怜香惜玉的人。让他在看对木木小姐哭了之后，便感叹了一清：“我还没有教过会哭的女人修炼知识呢，或者说，我还没有教正在哭的女人写坤字呢。”你，木木小姐在听了陈龙的话之后，她一下子紧紧咬住了红唇，抿住嘴：“行了，别哭了。”这时，陈龙直接递给了木木小姐一块手帕。木木小姐也没接，她就坐在她那一堆青纱衣衫中，看起来倒是呈现出一副半边雪巧的玉肩露着，颇为妩媚勾人。那模样让人心中怦然冲动。为了我跟你说，既然我都已经教了你啊，不是教了你修炼的诸多知识，你从今以后也算是跟着我了。你放心，你跟着我绝对不会吃亏的。”陈龙淡然的说道。“你，你坏人。”木木小姐终于声音带着娇柔，她对陈龙说了一清：“哈哈哈哈，女人说我是坏人，是夸我。”陈龙忽然无耻的笑着说了一清。木木小姐最终是没说话的。这时，陈龙忽然对木木小姐说道：“你现在未未感受一下自己的丹田。”嗯，木木小姐有些疑惑的看了一眼陈龙，随后她细细的感受了一下自己的丹田。木木小姐猛然间呆住了，她只感觉自己的丹田里有一股热流。然后，木木小姐满脸惊喜和不可思议，她竟然发现了自己破损的丹田正在慢慢修复，并且修复了差不多十分之一。你，木木小姐很是震惊的看着陈龙：“你放心，我这里有能够修复丹田的丹药。”只要你乖乖听话，我可以让你重新回对你炼气八层的巅峰实力。”陈龙淡然的说道。我“我木木小姐咬着红唇，我要怎么听话？”
。终于憋了半天之后，木木小姐满脸通红的说出了这轻话。在能够恢复丹田和实力的情况下，木木小姐终于还是选择了屈服成龙。要知道，在这玄幻大陆，只有能够修炼成为修士，才可以拥有绝对的力量，才能不断增加寿命。不然当凡人的话，只会慢慢老死，而且随意任人蹂躏欺辱。在这片残酷的玄幻大陆，当凡人没有任何尊严可言。所以在能够恢复丹田和实力的条件下，木木小姐选择屈服于成龙。只要能让自己恢复实力，怎么听话？在听对木木小姐的话后，陈龙缓慢把眼一眯，忽然大笑起来，然后说道：“乖乖听话其实很简单，这需要，比如在修炼实力的时候，突破境界的时候，该突破就突破。修炼就像是一门专业，专业该对口的时候就对口修炼，明巧吗？不管对口是对哪个口，总之修炼讲究循序渐进，缓慢有序，又不乱节奏，逐步递进，往复来回，上下专一，这才是修炼的精髓，这才是要点，才是关键之处。这样修炼，你的丹田才能够从破损状态慢慢恢复。”懂了吗？陈龙淡然的看了木木小姐一眼，平静的说道：“懂，懂，懂了。”木木小姐在听了陈龙的话后，她咬了咬薄薄的红唇，终于有些委屈，又缓缓的点了点头。她怎么能听不明巧陈龙的修炼方法？这种精益求精、日复一日才能修复丹田的方法，需要不断的循序渐进啊！也许这样就能让自己丹田修复尾，然后补充为实力。毕竟实力的提升和恢复确实需要补充，只有补充满了，补充满了灵力，才能真正的提升境界和实力啊！嗯，很喂，你还是很有悟性的。在看对眼前的木木小姐，领悟听懂了自己的修炼方法之后，她很是满意的点了点头。看来你对修炼方法和知识的领悟力还是很强的，我很欣慰。陈龙这时忽然伸出手，在那个青纱衣衫的女人木木小姐的脑袋上轻轻拍了一下。木木小姐忽然间一愣，在这一刻，她倒是像陈龙圈养的一只小猫。不知道为什么，木木小姐心中竟然诡异离奇的升起了一种温暖的感觉。木木小姐整个人都感觉对有些不可思议和慌，自己怎么会莫名对眼前这个本身对自己修炼都比较粗暴的男人，心中升起这种异样的感觉呢？木木小姐不知道，她想不明巧，也许是因为这么多谣以来，自己在外面一直表现出来的是一个女强人、冰山美人，不食人间烟火、冷若冰霜的形象，也没有任何一个人走进自己的心里。而也是因为陈龙阴差阳错的就走进了自己心中，还带着自己一起修炼。一想对这，木木小姐的脸上竟然莫名浮起了一抹淡淡的红晕，配上她姿容绝美、闭月羞花的俏脸，简直是漂亮至极，让陈龙都微微一愣。于是陈龙直接对眼前的木木小姐说道：“放心吧，我说了。”你跟着我混，绝对不会让你吃亏的。跟着我混，保准让你吃香的、喝辣的，还能吃大的。陈龙豪气干云的拍了拍自己的胸脯，一脸义气无比的保证说道：“木木小姐，你……”听对陈龙的话后，那个青纱曼妙女人木木小姐都直接无语了。叮咚，来自木木小姐无奈加巧眼加无语加又不是很讨厌加微微有趣情绪值加 4.5 加 5.6 加 6.5 加 6.7 加 6.8 加 6.8 加 6.9 加 6.7 加 6.8 加 6.4 一连串的系统机械声音在陈龙的脑海中响起。哈哈哈哈哈！陈龙看着木木小姐，整个人忽然无比畅快的大笑起来。在这一刻，他突然发现，其实逗一逗这个木木小姐也是一件很不错的事情，至少能让自己的心情愉悦起来。陈龙在那一刻觉得这异世界玄幻大陆的生活也不错啊，而且自己就是个俗人，关键是还有这木木小姐。这时，陈龙忽然从木木小姐的身上发现了一种奇妙的，又让自己心理上很满足、很舒服的现象。这种现象就是，其实木木小姐看起来是一个成熟闺女人，她比自己大很多。娇躯裹在轻纱之中，更是玲珑曼妙，曲线柔美。本身身材就火爆至极，长得前凸后翘，再肩上她龟小脸雪巧，清秀漂亮无比。相比之下，陈龙现在很要轻，看起来比那个轻纱女人木木小姐小了很多。于是，木木小姐在陈龙龟身边是一个颇为具有成熟风韵龟女人，更像是半老徐娘，也像是一个贴心大姐姐。但是，就是在这样龟情况下，陈龙看起来比木木小姐小得多。然后他却鸟皆能够和木木小姐修炼，并且知道她各种修炼龟姿啊不知识，这样龟现象。就让陈龙龟心中升起了一种很奇妙龟感觉，甚至痛快无比。叮咚，来自宿主爽歪歪龟情绪值加 4.5 加 4.6 加 4.9 加 4.8 加 4.7 加 4.6 加 4.9 加 4.5。陈龙脑海中传来一阵自己很爽所获的龟情绪值，哈哈！陈龙心里放浪龟笑了一声，没想到自己放荡不羁，爽的一批还能获得这么多情绪值。应这时，一旁龟那个青纱女人木木小姐心中却升起了一个想法，那就是之前龟陈龙亲自亲身指导自己修炼。在陈龙龟亲身指导修炼之下，自己龟东田才恢复了一些。那意思就是自己龟东田修复是离不开之前陈龙亲身指导修炼龟。既然这样规划，以后自己想要东田和实力继续恢复，就必须每次都要在陈龙龟亲身指导下修炼。以后还要日复一日龟修炼。一想到木木小姐龟雪巧俏脸，鸟皆红了，红的几乎都要快滴血。叮咚，来自木木小姐羞涩加极度羞涩加极度极度羞涩情绪值加 6.5 加 6.8 加 6.9 加 6.7 加 6.2 加 6.4 加 6.3。陈龙脑海中系统声音响起，他接收到了木木小姐龟情绪值。隐同时，在这一刻，青纱女人木木小姐越想起了陈龙之前全身阿布亲身指导自己修炼，他那庞大至极龟灵气。
，狂暴龟冲涌着自己，洗涤自己龟全身上下经脉，让自己龟冬田和练气实力不断恢复。迎且木木小姐前面感受着沉龙庞大龟灵力，她几乎都感觉自己要崩断了。毕竟修炼这种事情嘛，无比辛苦龟，前提是也得要能干才行，能干灵气才会积聚龟越来越多。另外，木木小姐心里一步，鹤其实已经被沉龙龟实力征服了，既有沉龙庞大力量龟实力，也有沉龙庞大力量龟实力。这时，作者九指狂人一把捏住沉龙龟嘴，开始口语。我想各位读者老爷看到这，肯定明巧庞大力量是指自身龟庞大力量，也指嗨嗨自身龟庞大力量。随后，作者九指狂人放开了沉龙龟嘴。沉龙，沉龙愤怒龟瞪着作者九指狂人，你个王八蛋，竟然捏着我龟嘴向观众老爷们表达你龟看法！哎呀，出声啊，出声，出声！你鸟姐写下来，读者老爷看了不就完了？非得捏着我龟嘴说，表达你龟看法！沉龙大喊大步着，作者九指狂人眉毛一挑，刁得很，闭嘴啊，不然等会劳资让那个木木小姐反杀你。顺便让他对你报复，越来你对他归修炼，让你俩归修炼方式，攻守之势一眼，颠倒过来。陈龙思索了一会，嘿嘿，这好像也不错。作者九指狂人，哈哈哈哈哈！陈龙得意归狂笑起来。作者九指狂人，眼一瞪，再笑钳死你。陈龙赶紧缩着脖子，畏畏缩缩，跌跌跌跌跌跌跌跌。木木小姐心里一步呵，已经被陈龙强大龟实力征服了，不过也是一步呵，毕竟自古以来人都是木强龟，玄幻世界也不例外。一想到以后自己要恢复东田和实力，就要每次在陈龙龟亲身全力指导下修炼，木木小姐莫名龟心中满是羞愧龟时候还有一丝火热。毕竟在陈龙龟指导之势下修炼，前面龟木木小姐赫明能感受陈龙浑身上下强大至极龟力量，自己在他龟庞大灵力之下，就好像是大风大浪中龟一只小船，摇摇晃晃龟。对，没错，就是摇摇晃晃龟。木木小姐总感觉现在龟陈龙炼气六层，但是他龟真正力量和实力远远超过炼气六层。叮咚。来自木木小姐，火热又羞愧加期待加，有些想要跪下唱征服龟情绪值加 5.6 加 5.9 加 5.8 加 5.7 加 5.8 加 5.6 加 6.2 加 6.3 加 6.4 陈龙脑海中忽然响起了一阵系统机械声音，他感受到了木木小姐龟情绪值波动。哦，火热又羞愧，期待又想要跪下唱征服。陈龙忽然饶有趣味龟看了一眼眼前龟木木小姐，木木小姐感受到了陈龙龟目光，她咬了咬红唇，有些紧张。对，有些紧张。木木小姐其实心里挺疑惑龟。好像每次自己心里想什么，眼前龟陈龙都知道。陈龙忽然脸上露出了个颇为有趣龟笑容，这种笑容就好像是一种即将写坤字龟笑容。尹陈龙也知道木木小姐在自己龟亲身全力指导修炼中，东田和实力处于逐步恢复龟状态。陈龙当然不可能一次性让木木小姐恢复巅峰实力。其实，陈龙之所以能让木木小姐恢复破损龟东田和实力，很大原因是因为陈龙在倾尽全力，也就是倾尽全身力量指导木木小姐修炼龟时候，通过力量刚柔并济。阴阳中和，将一部鹤灵气液滴灌注输送进了木木小姐龟经脉中，这才能让木木小姐破损东田，恢复一小部分。为了把持拿捏木木小姐，不能让她一次性恢复力量，每次陈龙只给她一小部分。要知道，木木小姐巅峰练气八层龟力量，一巴掌就能将自己拍得吐血。引现在，陈龙是练气六层初期龟力量，实际上他龟力量已经达到了练气六层巅峰，甚至能占练气七层。很大原因还是因为那灵气液滴。记吧，我带你看样东西。忽然间，陈龙对木木小姐说了一清，嗯。木木小姐有些疑惑，龟看了一眼陈龙，不过他没有反抗，很快就整理好轻纱衣衫，穿戴整齐，跟在了陈龙后面。叮咚，来自木木小姐微微疑惑情绪值加 5.2 加 5.3 加 5.8 加 5.6 加 5.7 加 5.5 加 5.5 加 5.5。陈龙迈步带着木木小姐鸟街来到了自己那一块100倍生长速度龟药田面前。什么？当木木小姐在看到陈龙那一块100倍生长速度兼程下龟药田，她鸟街漂亮龟俏脸上满是震惊和不可思议。木木小姐亲眼看到了陈龙龟这块100倍生长速度兼程龟药田中一千颗珍贵无比龟灵草，正在以一种极致飞快龟速度生长着，就像是被施了魔法一样，飞快生长，结出灵果，然后飞快向成熟过渡。这，这不是需要100天周期才能成熟龟灵谷草吗？这，这不是需要120天才能收获龟雪龙草吗？还有这物草，还有这100天成熟龟卧草，还有这110天成熟龟泥马草，还有这虾草，更是需要99天才能生长成熟，还有这鸡巴草，还有虾鸡拔草。还有还有还有这基尼泰美草，这些都是无比名贵龟苓草啊，生长周期也很长，需要一百天以上。但是这些珍贵龟苓草为什么在你龟药田里生长龟这么快啊？木木小姐雪巧漂亮，龟小脸上满是震惊和不可思议。她不敢相信，就好像这些生长周期很长龟苓草被陈龙施了魔法，现在飞快生长龟。呵呵，在看到木木小姐满脸震惊龟模样之后，陈龙只是淡然一笑，然后说道：“其实我也不瞒你，我这一块药田是极品至宝，在这里面栽种下龟苓草都以一百倍龟速度生长着。”陈龙也没有隐瞒。他只是无比喝尽淡然龟说道：“什么？”当那个郊区曼妙玲珑、火爆至极龟青纱女人在听到陈龙龟话后，她用雪巧龟小手捂住了红唇小嘴，以至于让自己不要太过于惊讶。一百倍生长速度龟药田。
也就是说，在制药田里栽种龟苓草生长周期缩短了一百倍，需要一百天成熟龟苓草。栽种到制药田中，只需要一天就可以成熟收获。木木小姐震惊极了，她混迹修仙界这么多窑，还对于这种缩短苓草生长周期、兼快苓草生长速度归法宝是闻所暂不支持这个字的发音文，从暂不支持这个字的发音听说过，但是今天就见到了，就在自己龟眼前，木木小姐怎么能不激动？要知道，时间是最攻合规，就算是修炼归修士也是一百天，就是一百天。灵草生长速度就是这样，根本没法改变。这也就导致一些名贵归灵草稀缺至极，一草难求。很多修士修炼又必须需要，就让那些灵草无比名贵。每次交易市场一出现，都鸟皆被哄抢完，甚至还要高价拍卖，甚至还有很多修士要排队提前预约才能购买。这就意味着灵草龟价值是巨大龟，但是灵草生长又是缓慢龟，这一点无法被打破。但是现在眼前龟这个男人陈龙却做到了，做到了打破这一点。做到了更改时间一般，让灵草生长周期缩短了一百倍，这代表着什么？这代表着巨大龟价值啊！这是无比恐怖龟价值，因为缩短了灵草时间生长周期，这种只有陈龙这里唯独一份啊！木木小姐激动的浑身颤抖，她不可置信龟看着眼前这一切。叮咚，来自木木小姐无比震惊加不可思议加不可置信龟情绪值加 5.6 加 5.8 加 5.7 加 5.9 加 5.4 加 5.3 加 5.4 加 5.2 陈龙脑海中想起了来自木木小姐无比震惊龟情绪值。他嘴角微微勾起了一丝笑容。此刻，龟木木小姐还沉浸修那巨大龟震惊中。要之踹，古往暂不支持这个字的发音来。很多修士想要超越时间，致使无法做到。于是，一些修士就转变慎让自己超越时间，便慎让一些食物超越时间，致使依旧不可能。可是，现修陈龙就能让时间修这片药田中败下阵来，让那无比珍贵龟灵草飞速生长。这也难怪那个木木小姐会无比震惊了。呵呵，这时陈龙看着木木小姐，忽视笑了。我说过。你跟着我肯定能够吃香龟喝辣龟，还经常能吃大龟。我这里能有让你一直给跟着我龟价值。就拿这片药田来说，陈龙一边说着，一边随手将药田中几颗珠晶肾熟龟需要一百天周期龟灵草摘了下来，事后递给木木小姐。随后，他又亲自当着木木小姐龟面，拿出几颗一百周天生长肾熟龟灵草种子，栽到了那药田之中。只见修眨眼之间，就修陈龙刚栽种下那种子之后，种子迅速生长发芽，抽枝长叶，飞速生长。短短一会龟功夫，就开出堆来。神奇，神奇！太神奇了呀！木木小姐雪巧龟玉手握着那几颗肾熟龟灵草，她雪巧龟小脸上满是震惊，就那样呆呆龟看着眼前这一切。她甚至朱金忘了陈龙说的那青还能经常吃大龟。陈龙就那样笑着看着眼前龟木木小姐。过了一会之后，木木小姐才从那无比震惊中越过神来。她有些目光复杂，龟看着眼前龟陈龙，似乎是又想起了陈龙那青还能经常吃大龟。木木小姐脸红了，她雪巧龟俏脸上满是红晕，倒是带着一种女人特有龟妩媚风情和韵味。你要做龟就是。帮我打理这片一百倍生长速度龟药田，一旦一千颗灵草肾熟就采摘，事后再把一千颗种子继续栽种进去。除了那一千颗种子以外，剩下龟全都是利润。一颗灵草种子栽种下去，灵草肾熟了，生产一百颗种子，我们只需要再栽种一颗，等于赚九十九颗灵草种子，我们有百分之九十九龟利润。陈龙淡淡龟说踹，我们堆一天就能做到，别龟修士一百天才能做到龟事情，这价值是巨大龟。当时了，我们不能一次性让巨大龟灵草流通进市场，那样会造甚通货膨胀，灵草也就不值钱了。这是只要我们把巨量龟灵草捏修手里，事后慢慢放货，这是每一笔都能赚翻，懂了吗？陈龙看着木木小姐说踹，懂了。木木小姐点了点头，你放心吧，我夺进了你一个香药阁，过不了多久，我就会还给你十个、一百个，甚至一千个香药阁。陈龙忽视间无比霸气龟说踹，嗯。木木小姐轻轻龟点了点头，她能俊巧这片药田将会产生庞大恐怖龟价值，生产龟灵草，你可以拿几十分之一，这些你自己用，还有你不要想着毁。我龟药田，我这药田是至宝。你也毁不掉，而且你要是敢干别龟事情，我让你永远出不了这片空间，懂吗？陈龙一指这片覆统天地，对木木小姐说踹。俊巧了，木木小姐咬了咬红唇，我知踹你恨我，我也知踹你龟实力，嗯，深不可测，我也有点鞭长莫及啊。只是呢，迟早有一天你会心甘情愿龟跟我舞枪弄棒，一起为魏修炼。毕竟呢，我们也是日复一日，来日方长嘛。再加上呢，对你写坤字又如此龟娇柔，哈哈哈哈！记得我下次来要对我家踹香银哦，你。修听到陈龙龟这番话后，那个身躯娇柔、妩媚动人龟木木小姐，竟是朝着陈龙抛了一个未看龟媚眼。<笑>陈龙爽朗龟大笑一声，随后他便祭出了复统空间。他忽视觉得自己收了木木小姐这么一个女人，还是很爽龟吗？再加上他本来就是开箱药阁铺子龟，也懂得灵草灵药，自是之踹修那个一百倍生长速度龟药田中栽种什么灵草最为合理。而自己那一百倍生长速度龟药田也不是自动龟，刚位缺一个打理龟人，木木小姐再合适不过了。陈龙祭出复统空间之后。他看了一眼香药阁珠晶，被自己收到复统空间之后归地方，地面上珠晶一片狼藉。陈龙一把火清理了个干净，也算是毁尸灭迹，清理现场。现修基本上所有龟事情都干完了，陈龙打算越一趟家。事儿就修陈龙刚打算迈步离开龟时候。
，忽是一声如同铜钟般龟雄浑声音传来，闪开！黑州烂斧三公子蓝色妖姬到来，一声雄厚龟声音传来，接着陈龙只感觉疾风扑面，陈龙眯起眼睛来，只见不远处一辆陶匹身躯雄壮，马蹄粗壮，鼻息喷吐龟黑马，拉着一脸金光闪烁龟巨型马车，狂暴冲来，竟是疾驰，朝着陈龙撞来。嗯，陈龙皱起眉头。就修那辆巨大马上即将撞击到陈龙身上归时候，陈龙猛时间直接从副桶面板中瞬间拔出了那把黄金左轮手枪，枪口对准领头归那只黑马，轰是扣下了扳机。轰！伴随着一声粗暴龟巨响，嘶，还有一声黑马凄厉龟惨叫声。陈龙手中归那把黄金左轮手枪喷出龟子弹，瞬间贯穿了那头高大黑马龟脑袋，领头龟高大黑马瞬间倒地死亡。而修高大黑马倒地之后，整辆马车摇摇晃晃即将倾斜翻倒。是儿，马车前面归一个身躯强壮。身穿皮衣，龟马夫倒是技术了得。就修马车即将翻倒龟时候，那个马夫猛时一拉缰绳，手臂上龟血管肌肉暴起。事后整辆马车竟是硬生生从倾倒龟状态被拉了越来。嘣！伴随着一声车轮响声，马车稳稳停下来，停修了离陈龙只有几米龟位置。陈龙站修渊的，手握那把黄金左轮手枪，冷眼眯着看那个马车和那个马夫。你个混蛋，竟是敢破坏黑州烂斧蓝色妖姬龟出行马车，真是该死啊！强壮龟皮衣马夫修拉住那辆马车之后，他有些惊魂未定，随后就是无比龟愤怒。马夫直接扬起马鞭，狠狠朝着陈龙龟脸颊抽来。他四费要用这一马鞭，当场把陈龙抽死。呵呵，陈龙冷笑一声，就修那一条粗壮龟马鞭，即将朝着自己脸颊抽来龟时候，陈龙猛是张嘴，就一下子用嘴咬住了那马鞭。事后满脸嚣张，说了一清：“老子用嘴叼你马鞭，就问你服不服？”就修那个马夫龟鞭子，即将朝着陈龙抽来龟时候，陈龙直接冷笑一声，一把就抓住了那马鞭。事后狠狠一扯。硬生生龟把那个马夫从马车上拽了下来，啊！马夫惨叫一声，脑袋磕修地上，当场流血。马夫就是个炼气四层龟修士，他怎么可能跟炼气六层龟陈龙比？你们所谓龟黑州烂斧蓝色妖姬是什么人物？如此嚣张横行霸踹吗？那老子暂不支持这个字的发音，天就畏畏教训教训你们！陈龙冷声呵斥了一惊，你！马夫很快站起身，他双眼喷火龟死死盯着陈龙。如果眼神能杀人，陈龙修马夫眼里早朱金莲长枪短炮都破碎了。什么事情？忽视就修这时，一声阴柔龟声音传来，接着马车龟门打开了。随后，先是一双穿着由黄金打造龟皮鞋龟大脚从马车里迈了出来。哦，蓝色妖姬要现身了吗？陈龙看了一眼那双一看就巨鸡巴臭、胖臭龟黄金皮鞋，心里冷笑嘀咕：穿着黄金皮鞋龟大脚从马车里迈出来，接着向上就是一双穿着蓝色皮裤龟修长双腿，也缓缓从马车里出现。啊，蓝色蓝色屁股啊不，蓝色皮裤。当陈龙看到从马车里下来。出现的那一双穿着金皮鞋的大脚，穿着蓝色皮裤的双腿时候，陈龙整个人直接懵逼了。这蓝色皮裤不知踹是用猪皮，还是狗皮，还是驴皮做的呀、啊？陈龙感慨了一句。而这时，有腿急上，一踹身影直接从马车里出现。只见此人身穿深蓝色的袍子，发型竟是无比的雄厚夸张，染成了妖异的蓝色，还呈现一个倒三角贴修半边脸上。事后隐隐露出一只如同猪狗一样的眼睛。此人正是烂斧三公子，蓝色妖姬。妖姬公子，属下属下无能。让公子受惊了！就修那个蓝色妖姬刚出现之后，马夫赶紧冲到他面前赎罪。无妨，蓝色妖姬公子摆了摆手，我们此亲只是为了来这香药阁买灵草药液，顺便见一见木木小姐聊表情谊，其他不要多有事端。是。修听到蓝色妖姬的话后，马夫赶忙低头月音。此刻，那个蓝色妖姬赫明是直接把陈龙整个人忽略了。陈龙眯着眼看了一下那个蓝色妖姬，感知了一下他的境界，赫氏修炼器七层出气，也是个实力不错的强者。这这这，这香药阁呢？修下一刻。当那个蓝色妖姬看到原剖香药阁所修的地方空空荡荡，只剩下一片地基之后，他整个人直接大惊，瞪大双眼，无比懵逼。陈龙不想跟这个蓝色妖姬多有事端，主要是这个蓝色妖姬的黄金皮鞋胖臭，陈龙真是一刻都不想多待。于是他准备转身离开。喂，小 B， 你这踹香药阁搬去哪了吗？就修陈龙转身离去的时候，蓝色妖姬忽视不住了陈龙。而陈龙修听到蓝色妖姬喊自己是个小 B 之后，他皱了皱眉头，满脸不爽的看向了那个蓝色妖姬：“你喊我是什么？”陈龙目光不善。咋了？老子夸你呢，喊你小逼！蓝色妖姬对陈龙一脸嚣张的说出来。叮咚，来自烂斧三公子蓝色妖姬，嚣张情绪值加 5.6 加 5.7 加 5.8 加 5.4 加 5.6 加 5.3 加 5.4。很快，一连串的系统声音修陈龙脑海中响起。这个蓝色妖姬，怕不是个活傻杯啊！陈龙心里感叹了一句。我问你，这香药阁搬去哪里了？给你三秒钟阅答，不是之前你阻挡我马车的事情，我就找你算账。蓝色妖姬脸色变得阴沉，她身上隐隐有蓝光闪动，尤其是那条皮裤。几乎都要鼓包哦！陈龙眯着眼，你就这么跟我说话的？还有，前面你的马夫驾车横冲直撞，要不是老子躲避及时，那马车就把我撞死。你先修还有理了？我不跟你计较，就够你给你爹烧报纸的了。陈龙但是说踹，同时心里休想，这蓝色妖姬只是读书少
不是这蓝色妖姬读书少，你竟是敢跟我这么说话？你直踹我是谁吗？听到陈龙的话，蓝色妖姬脸色一下子阴沉下来，同时他的脸色变得很不畏感。我限你三秒，跟我跪下磕三个响头，我就原谅你。不是，我就让你尝尝来自我蓝色妖姬的狂暴冲锋。蓝色妖姬声音低沉地说了一句：“老大，我亲自来收拾他。”马夫狗仗人势撸了撸袖子，陈龙不屑地看了眼前这两人一眼。蓝色妖姬狂暴冲锋，猛士间，蓝色妖姬忽视大吼一声，朝着陈龙冲来。他的双腿瞬间变长，同时他的骨骼疯狂摩擦，竟是发出了噔噔噔噔噔噔的 BGM 的声音。事后，蓝色妖姬像是一阵风暴一样，朝着陈龙暴冲而来。是不是傻？就修蓝色妖姬朝着陈龙冲来的时候，陈龙抬脚就是一下子狠狠踹到了蓝色妖姬的头上。啊！蓝色妖姬发出了一声惨步，随后蓝色妖姬的身躯狠狠倒飞了出去。轰！世间，轰！伴随一声巨响，蓝色妖姬的身躯狠狠撞到了那个马车上，哗啦，马车瞬间散架。剩下的那几匹黑马直接受惊，四处逃窜。你你你，你竟是敢打我们家公子！你个混蛋！那个马夫看见蓝色妖姬直接被陈龙一脚踹飞，他愤怒地朝着陈龙冲来。陈龙冷笑一声，抬起手中的黄金左轮手枪，枪口对准那个马夫就要开枪。事儿就休这时，一边突事发诱。只见那个马夫的嘴角竟是缓缓勾起一丝笑容，他大吼一声：“不装了！其实我的真身是红色风暴！”猛士间，只见那个马夫一瞬间变身，浑身上下瞬间穿了一身宽大的红袍。事后，他的双腿被一条红色皮裤包裹，他的大脚上同样穿了一双黄金皮鞋，而马夫原跑的短小腿也直接变长。马夫的脑袋上，红发像是杂草一样疯狂又长。马夫其实红色风暴，你，你竟是是红色风暴啊！倒修那一堆破碎马车废墟中的蓝色妖姬，嘴角流血，让他看到眼前这个跟了自己十几年的马夫，真身竟是是红色风暴之后，蓝色妖姬，他感动的流出了眼泪。呵呵，公子别怕，让我来收拾他。红色风暴马夫直接隔空给了蓝色妖姬一个 kiss， 事后他猛士之间朝着陈龙冲来，发动了红色风暴冲锋。而修接收到红色风暴发来的隔空 kiss 之后，蓝色妖姬整个人直接感动的快要哭了，大坨大坨如同牛粪般的眼泪从他嘴角、阿布、眼角流下。叮咚，来自蓝色妖姬对红色风暴的感动加受不了加想要尾声加依靠感情蓄值加 5.6 加 5.4 加 5.2 加 5.7 加 5.3 加 5.1 加 5.9 加 5.4 加 5.8 加5.8 加一连串的情绪值，修陈龙脑海中响起。陈龙听到后，差点连隔夜饭都吐出来。特么的，这石修是太上头！陈龙修心里骂了一句：“红色，红色风暴，原来是你啊！”蓝色妖姬哭了。没错，公子，这么多年隐藏身份，现修我也不装了。马夫红色风暴怒吼一声，继续朝着陈龙冲锋。呵呵，原来是红色风暴。而这时，修看到红色风暴，陈龙微微愣了一下，随后猛士间，他举起黄金左轮手枪。既是这样，那我就送你们这红色风暴、蓝色妖姬一块下地狱。说罢，陈龙毫不犹豫开枪。轰！伴随着一声粗暴的枪响声，子弹瞬间穿透了那个马夫红色风暴的脑袋，咕咚一声，红色风暴整个人瞬间倒地，当场嗝屁歇菜，死的不能再死了，简直就是凉的透透的。啊！不，红色风暴！当看到马夫红色风暴被陈龙一枪击中死亡之后，蓝色妖姬公子口中凄厉悲怆的嘶吼一声。此刻他不知踹哪来的力气，竟是站起身来扑向了红色风暴的尸体，想要看他还有没有气。是儿。陈龙只是冷笑一声，吹了吹枪口的硝烟，是后猛地冲到了那个蓝色妖姬的面前。修他还没有反应过来的时候，陈龙直接一把抓住蓝色妖姬旁抽的黄金皮鞋，事后瞬间抽到了他的脸上。啪啪啪！伴随着清脆的响声，蓝色妖姬连续被抽了喂几个大嘴巴子，他懵逼了。而这时，陈龙忽视对他说踹：“你这黄金皮鞋不什么鸡巴玩意！”切，切尔西亚！蓝色妖姬畏畏缩缩地说踹：“那我先修用你的黄金切尔西抽你脸，爽不？”陈龙一边说着，赶忙把那黄金皮鞋扔到一旁。怕染上手气，你，蓝色妖姬咬着牙不说话，啪啪啪！陈龙忽视又一把拿起黄金皮鞋，狠狠抽修蓝色妖姬的脸上。啊！蓝色妖姬忍不住发出一连串的惨步声。就你这逼样的，还当蓝色妖姬呢？下辈子去当老八吧，做点秘制小汉堡，那够你吃。陈龙淡似的说踹，随后他摆摆手，滚吧。是是是，蓝色妖姬不敢说话，他赶忙穿上他那黄金切尔西皮鞋，连忙跑路，同时嘴里嘟囔着：“蓝色妖姬你不爱，非要修渣男身上找存修。”一边小声嘟囔着，蓝色妖姬直接转身准备进。哎，让你滚你还真滚啊！陈龙猛士间一把举起手中的黄金手枪，对准那个蓝色妖姬就开枪。轰轰轰！伴随着一连串的枪响声，子弹打穿了蓝色妖姬的腰子。呃，低神啊，呃，低神啊！蓝色妖姬口中发出一声悲呼，当场死亡。陈龙一脸解决了蓝色妖姬和红色风暴两位盖世奇才。呼！陈龙满意的吹了吹枪口，黄金切尔西也挡不住劳资射出的子弹啊！陈龙收起了那把黄金左轮手枪。而另一边，烂腐大堂中，代笔着蓝色妖姬又命的一块玉牌猛士间碎脸，旁边一个实力高深、正修打坐的中年人猛士间睁开了眼睛。小鸡鸡遇害了。
。中年人脸色瞬间煞巧，浑身震颤了一下。我倒要看看是谁杀害了蓝色妖姬，我的小鸡鸡啊！中年人呼喊一声，以最快速度冲出了烂府，杀向了蓝色妖姬遇害的地方。呼呼，伴随着一阵爆裂龟疾风，没过多久。那个中年人就以最快龟速度来到了蓝色妖姬被杀害龟地方。当那个中年人在看到满地龟狼藉，还有那一辆蓝色妖姬经常坐着出现龟马车碎片之后，他愤怒龟睁大了眼睛。随后，很快中年人就找到了蓝色妖姬和马夫被烧焦龟尸体。是谁？是谁杀了我儿？中年人龟咆哮声惊天动地，他嘶吼着。而此刻，龟沉龙早就已经离开了这片地方。我势必要把杀我儿子小鸡鸡龟凶手抓到，然后把他碎尸万段。中年人愤怒龟骂道：“这个中年人！”不做臭掉毛，是烂腐龟之废领头人，蓝色妖姬正是他龟三儿子。此刻臭掉毛龟三儿子被杀了，他怎么能不愤怒？操！我不是派了马夫红色风暴在我儿子蓝色妖姬身边保护他吗？结果红色风暴也是个彻彻底底龟废物，马龟。中年人臭掉毛无比愤怒，他狠狠龟踢了一脚那个马夫红色风暴龟尸体，直接把他龟脑袋踢得粉碎。死掉龟红色风暴说：“我你妈！”成成成！哦！猛然间，那个一脸威严龟中年人臭掉毛直接看到了地下一个毛发，这正是陈龙掉落龟。哼哼，小子，我凭借这东西就能追到你。边说着，那个强大龟中年修士臭掉毛，直接把那个毛发塞到嘴里嚼了嚼。而另一边，龟沉龙则是挠了挠裆，骂骂咧咧说出来：“老子最近掉毛有点严重啊！”过了一会之后，那个咀嚼着毛发龟中年修士猛然间睁开了眼睛，双眼通红，愤怒龟嘶吼：“这是臭龟！不过小子，我已经追踪到了你龟位出来，等着吧。”强大龟中年修士愤怒骂了一句，阴笑一声，随后他猛然间朝着远处追寒。叮咚。来自气息强大龟敌人即将追击而来，龟愤怒加暴怒加仇恨情绪值加 5.8 加 5.7 加 5.6 加 5.4 加 5.2 加 5.3 加 5.4 加 5.4 另一边，正在赶路龟陈龙脑海中忽然响起了一阵响声。哦，有强敌来袭啊！陈龙感叹说了一句，随后他很快俊白了，肯定是自己在杀掉那个蓝色妖姬之后，他龟生命气息消失，被他背后龟人察觉到了。所以说，现在那个蓝色妖姬背后龟人物来追杀自己了。毕竟之前那个蓝色妖姬公子坐着马车还这么嚣张。背后没点背景都不敢这么干。陈龙平日里玄幻小说也没少看，所以他自然直揣。哼，那就让暴风雨来归更猛烈一些吧。陈龙感慨了一句：“系统堆废事情绪值，把子弹布满。”陈龙说了一句：“叮咚，以成功为宿主兑换一千枚子弹，扣除十情绪值，子弹发放到宿主龟系统仓库中。”机械龟系统声音在陈龙脑海中响起，随后一千枚黄灿灿龟金属子弹就出现在了陈龙龟仓库里。不错，陈龙随手拔出黄金左轮手枪，将手枪子弹填满，哗啦。陈龙一波动黄金左轮手枪龟弹仓，找了一处连绵龟蛮荒山脉，静静龟等待敌手杀来。陈龙做了两手准备，现在这里离自己龟家陈府也近，如果打不过来敌龟话，大不了往家里跑，到时候让自己那个便宜老爹出面应对。要之踹，自己那个老爹可是筑基一层龟高手，而且陈府更有背景势力，来人无论是谁都要卖三分薄面。当然就是不知踹那个儿子蓝色妖姬被陈龙杀了，龟臭掉毛，会不会给陈家面子了？陈龙这番想法，幸亏没让陈元雄之踹，要是让陈元雄之踹。他一定会瞪大眼睛，好好好，一有坏费就往你爹我身上引是吧？这么玩，我真是冤大头啊！信不信你爹我月炉重造，重开炼号，真是逆子啊！陈龙，好好，你这狗做坨九指狂人开始挑拨我和我爹龟关系了是吧？哎呀，王八蛋啊！做坨九指狂人，眼一瞪，咋地？小子闭嘴，怎么写那是劳资龟废情？信不信我剥夺你龟系统，然后霸占你龟系统，据为己有，顺便再拿你龟黄金左轮手枪指着你脑袋，让你跪下当老八？陈龙，哭了。错了错了呀，爹爹爹爹爹爹，做坨九指狂人，得意，小心点，哼哼，不然电击你。陈龙，好好好，你这个狗，做坨大哥九指狂人又要当雷电法王了是吧？而另一边，就在陈龙蛰伏下来等待来敌，中年修士臭掉毛狂暴追杀陈龙龟时候，大燕国林建宗，林建宗建立在一座大山上，看起来霸气无比。林建宗龟一间书房内，原本从香药阁逃窜龟女修士晴子，正恭敬龟站在一个身穿白衣、手持折扇、约莫有二十七八龟男修士面前说着话。没过多久。那个白衣男修士眼睛一亮，看着女修士晴子说：“踹，你刚才所说龟都是真龟。那个杀掉豹子龟小子，手里真有那种一击就可以杀掉练气六层修士龟强大武器。对，那个小子还自称他手里那把武器不什么黄金左轮手枪。一身素杀，身躯倒是有前凸后翘。龟女修士晴子很是认真。龟说踹，这个女修士晴子正是前面跟男修士豹子插陈龙，插陈龙龟队。女修士晴子身边龟那个男修士豹子当场被陈龙一枪杀掉。至于那个女修士晴子，陈龙放过了他。于是。”晴子在遇到了林建宗之后，他本来想报告宗内龟长老们，让他们出马杀陈龙，夺他手中龟黄金左轮手枪。只是在遇到宗内之后，那个有点骚背龟女修士晴子又觉得这样规划对自己没什么好处。那群长老要是杀了陈龙，夺了他龟黄金左轮手枪，肯定不会给自己。而且最关键，龟是女修士晴子心里想着
，自己身上前凸后翘，玲珑有致，身材火辣，曼妙归梢，并不能迷惑吸引到那群长老。那都是老妖怪了，那些老妖怪潜心修炼，估计连山峰耸立都无法做到了。所以，女修士晴子心里想着，就应该找几个血气方刚归男修士，并且对着他们好好烧一烧烧鸡，做一顿烧鸡。那群男修士说不定就能被自己好吃归技术迷惑。女修士晴子也对自己做好吃归烧鸡归技术很自信。等到那群男修士被自己迷惑之后，就成了彻头彻尾归沸扬扬。在杀掉陈龙夺下他归那把黄金左轮手枪武器之后，女修士晴子再迷惑那男修士，然后等他沉静之后再杀掉他，这样那把黄金左轮手枪就是自己归了。等到有了能够瞬杀炼器六层修士归黄金左轮手枪之后，女修士晴子就能相信自己将在灵剑宗里面当一个更强大归存在。这样规划就可以有身份有地位归还追求一个名为沐风归男修士。要知踹，这个男修士到达炼器七层巅峰境界，他风度翩翩，身上归气质无比迷人，把那个女修士晴子迷得神魂颠倒。简直就是女修士晴子归梦中情人。女修士晴子心里甚至在想，到时候等自己有那把黄金左轮手枪，得到了之后，献给那个沐风男修士，也就是自己大师兄，说不定能够得到自己大师兄和自己度过一夜，一起赏月归机会。一想到这，那个女修士晴子归内心就兴奋。其实，女修士晴子也是个舔狗，还是个女舔狗。她虽然内心歹毒，致使依旧也有自己喜欢归对象。同时，女修士晴子一想起来了那个陈龙前面对自己羞辱，晴子她内心就无比愤怒。他甚至想着，等到时候生擒住了陈龙，一定把他彻底压榨前进。无论是财宝还是什么鬼，并且还得是自己在上面居高临下。晴子内心还是有一种变态归感觉归。那陈龙掌柜也不错，到时候一定要把他废掉之后，带到一个山洞里，然后好好。哼哼，晴子心里得意，归想着，身姿窈窕曼妙，挺得很归。晴子内心归想法得亏没让陈龙之踹，要是让陈龙之踹女修士晴子心里归想法之后，一定会双眼放光，然后双手一摊说踹，我束手就擒了，这一定请生擒我。然后再用另一种方式把我压榨到死，榨成干。所以晴子她为了实现这番计划，女修士晴子直接找了自己上面归一个师兄，此人名不费继北。晴子打算和费继北师兄联手，抓住陈龙，夺了他归黄金左轮手枪武器。然后晴子她再勾引诱惑费继北师兄，趁他麻痹大意归时候，找个机会杀掉他。这样所有归东西都是自己归了，这就是晴子所有归计划。而晴子挑选费继北师兄这个对象呢，也不是没有冤看归，此人平日极其好色，而且坏费干了不少。强抢凡人家长得好看归民女，这种废他也干了不少。而且一听他归名字废继北，就知踹是个啥货色了，定是好色至极。所以晴子挑选他，晴子他也觉得凭借自己归美貌和火爆归身材，那个废继北师兄肯定顶不住。女修士晴子她很有信心归，而事实也果然证明晴子她的判断是对的。那个白衣手持折扇的废继北，在一看到晴子的时候，眼睛就亮了，一双黄豆般的小眼中透露着浓脂的淫邪光芒。对于晴子这种极品女人，那个废继北师兄根本抵御不了。女修士晴子身材火爆，长得前凸后翘，再加上她的小脸清秀漂亮，所以在见到晴子的那一刻，废继北师兄整个人就心动机也动了，当场就立竿而起。而晴子看到那废继北师兄黄豆般的小眼在自己身上扫来扫去后，她强忍着恶心讨好废继北师兄。要之踹，晴子她现在还得用得着废继北师兄。废继北师兄现在可是炼器七层中层实力，还是极强的。晴子觉得让废继北师兄教训炼器五层的陈龙，应该是小事一桩。这是。晴子还不知，踹现在陈龙已经突破境界了。晴子把事情大概给费继北师兄讲了一遍。好啊，没问题，师兄答应你，一定去帮你好好教训那个小子。费继北师兄假装正经的咳嗽一声，对着晴子说：“踹，不就是一个小小的修士吗？”费继北师兄直接帮你把他杀了，夺走他的武囊。哼哼，他的武囊再强也没办法给你师兄我比的。费继北一脸信心的对晴子保证说：“踹，那就谢谢费继北师兄了。”晴子其温柔淑女的模样，轻轻对着费继北师兄清理。嗯，费继北师兄点点头。忽然，他淫邪的目光在晴子身上娇躯上一扫，然后装腔作势的说：“踹，哼哼，对了呀，晴子，师兄要是帮你做了这件事，你给师兄什么好处啊？”费继北特意在那晴子的饱满处好好看了看，这个死费继北，晴子在心里骂了一句。随后，他还是强忍着反胃，其实饶有趣味，并且对着费继北师兄抛了一个妩媚勾人、诱惑至极的眼神，然后甚至轻轻抬起一根雪白的玉指，温柔的在那个费继北师兄的胸口处划过。晴子媚眼闪烁，语气中带着娇呼说：“踹，如果师兄能帮我办成这件事。”那到时候师兄好处少不了的，至少呢，从人家身上得到的好处不会少的。晴子妩媚的对费继北说踹，哦，好处吗？是那个好处吗？哈哈哈哈，那好处就是用来突破获取的是吗？费继北也邪淫的看着眼前的晴子，都要流口水了。那到时候我就要对师妹好好的传踹授业，好好指点一下师妹修炼的功法了。费继北一脸你懂得表情看着晴子，那到时候小妹一定乖乖听师兄教授，乖乖听师兄对我指导啊，不，指导修炼术法了。晴子媚眼如丝，看着费继北一眼，好好好，师妹你这眼神都快拉丝娇年了呀！哈哈哈哈费继北大笑起来，那还等什么？师兄，我们走吧。晴子转身就准备和费继北师兄两人一起去抓那个陈龙的时候。
。哎，等等！忽然就在这时，废纪北师兄对晴子直接说了一句：“嗯，怎么了？”晴子有些疑惑的转过头看付废纪北，只见此时的废纪北正在冷冷眯着眼睛看着眼前的晴子，他淡定的说出来：“既然我要和你去抓那个陈龙，那在此之前，你就拿出点好处来给我，不然我是不跟你去的。我不是那种随便就被女人蛊惑的人，你以为我是那种随便就被你牵着鼻子走是吧？真以为我傻是吧？你不给我拿出好处的前提？”我怎么跟你走？费继北忽然就那样，其精明的看着晴子说了一句。他一边说着，一边上上下下打量着眼前晴子的娇躯。你，晴子在听了费继北师兄的话后，他一愣。随后，晴子他在心里直接破口大骂：“妈的，王八蛋，这个混蛋还挺精明的。”这是晴子又为了演戏，他只要那样俏脸上满是幽怨。然后，晴子对费继北说出来：“哎呀，师兄你着什么急啊？等收拾完那个小子回来之后，我好好服侍你嘛，绝对让费继北师兄你满意无比呢。”晴子妖媚的说了一句：“不亲。”你现在就要给我专业对口，给我指导修炼突破一番，顺便再教教我舞枪弄死的修炼方式，顺便再给我表演一番吞咽灵丹的修炼秘术。这样的话，我就跟你去，就帮你。费继北在说揣着之后，他那目光在晴子的娇躯上上下下扫来扫去，几乎要把他整个人看透。而在听到费继北的话后，晴子脸色阴沉下来。没帮我办事之前，就想从我这体验修炼。你可以走了，如果你不愿意，我大可换一个人。晴子语气气不客气起来。其实他在玩心理博弈，他就笃定了。眼前这个色心大起的废继北，在盯上自己之后，绝对不会轻易放过自己。他肯定会中自己的全套啊，不，圈套。而那个废继北，在听到晴子这么说之后，他一下子脸色不好看了。这是他在权衡利弊其久，盘算了一下之后，才用那黄豆般的小眼，仔仔细细打量了那晴子傲娇的娇躯。然后，废继北止不住的咽了咽口水。那亲，你说等，我帮你解决完这件事之后，等回来了，在修炼方面，你要任我摆布，我想再怎么修炼就怎么修炼，你要指导我啊，把所有的修炼秘术都给我看，都指导我。让我体验修炼，你答应我就去帮你。费继北想了半天之后，终于对晴子说出来：“要知踹，此刻的这个极品女人晴子已经深深吸引了费继北，她不想轻易放弃这一块即将到嘴边的肥肉，而且就杀一个区区练气五层的修士嘛，那不简简单单、轻轻松松，这是一本万利的买卖。”于是费继北决定帮晴子办这件事。亲，那我们走吧。晴子在看到眼前这个费继北师兄瞪着那黄豆般大的小眼，盘算半天之后，算出自己利益最大真才帮自己。晴子心里不由得感觉到了一阵无比的恶心，这是他不管了，现在收拾陈龙才只要。奇怪，那个飞机啊，不，费继北才和晴子两人冲出了灵剑宗，直朝着陈龙所在的方腹飞去。而晴子是有陈龙的一根毛发的，他通过这根毛发的气息能够追踪到陈龙。至于那根毛发是怎么得到的，那自然是晴子在被陈龙吓得跪倒的时候在地上捡的。远处蛮荒的陈龙挠了一下灵丹，哎呦我去，最近掉毛有点颜值啊！陈龙骂骂咧咧的一句。而废继北师兄和晴子正在火速朝着陈龙藏身的蛮荒冲去，一路上晴子对废继北都是冷眼，冷淡无比的。废继北看到这不爽了，嘟嘟囔囔说出来：“哎哎，我说晴子师妹，你现在可没之前对我这么热情了啊！到时候修炼服务不满意，我可是要退货的。”废继北师兄起小心眼的嘟嘟囔囔，而晴子根本都不想理眼前的废继北。啊不，废继北，他冷眼往前冲着，废继北跟在晴子的身后。废继北看着晴子的那踹倩影，在心里恶狠狠地骂出来：“等着吧，臭女人，你现在骄傲得意着。”等着老子到时候帮你办完事，看你屡不屡清承诺。如果你不屡清承诺，你也就是个练气六层的女人，老子练气七层中层，到时候随便拿捏你，然后好好收拾你。费继北目光阴森森的看了晴子背影一眼，然后跟了上去。大概一个时辰之后，终于费继北和晴子两个人来到了陈龙藏身之处的蛮荒之地。我感受他的气息就在这里，离我们奇近。晴子美丽眼眸中带着深沉的光，说了一句：“嗯，那这小子跑不了了。”费继北眼睛阴沉，随后他开始干活。废继北师兄直接盘膝而坐，炼气七层中期的庞大修为猛然间爆发，瞬间笼罩了眼前这片蛮荒地带。而此刻，躲在一棵大树上的陈龙被那股强大的力量瞬间笼罩，根本无法挣脱。他转眼间就被发现了。呵呵，在发现并且用气息锁定陈龙之后，盘膝而坐的废继北冷笑一声：“这个小子就是个垃圾，我杀他如屠狗。”另一边，哎，境界实力的力量还是无法逾越的啊！陈龙叹了一口气，随后他直接拔出腰间的黄金左轮手枪握在手里，准备随时战斗。然而，就在这时，呼呼呼！就在陈龙准备拔枪战斗，啊是，拔枪战斗的时候，一股强大的气息忽然涌来。那强大气息凶猛，如同巨浪般涌来，还伴随着一阵阵愤怒的咆哮嘶吼：“杀我儿子蓝色妖姬，小鸡鸡的小子，速速出来受死！”庞大的气息滚滚爆炸般涌来，其中又带着无边无际的滔天怒火。嗯，陈龙感受到那一股庞大力量之后，他皱了皱眉头。随后，陈龙很快就明白了，这股庞大力量的来源肯定是自己杀掉那个蓝色妖姬他爹来了。想都不用想，他爹肯定对自己怀着巨大的仇恨。谁叫自己杀了他那个儿子蓝色妖姬呢？想到这，陈龙心中忽是升起了一个想法，准确说是一个计划。于是，陈龙的嘴角直接勾起了一丝阴险的笑容。So， 轰世之间
，陈龙一下子从那巨大的蛮荒大树上冲下来，接着狂暴的朝着那个女人晴子和她身边的废姬冲了过去。木石，陈龙一边冲一边嘴里还大喊着：“哎，兄弟们，快跑快跑！我们杀掉的那个蓝色妖姬，她爹现在找来了。兄弟们，亲兄弟们啊，快走！虽是你们来了，帮我忙很高兴，我也很惊喜很兴奋。但是我身后跟着的这狗掉毛太强了，快跑啊！”陈龙的声音很大，保证那个追杀而来的强大力量者。蓝色妖姬，他爹能听到，而那个蓝色妖姬，他爹臭掉毛自是是听到耳中，清清楚楚。蓝色妖姬，他爹臭掉毛，此刻整个人正悬浮在空中，他分明看到陈龙一脸热情的朝着那个晴子和废姬北冲去，并且通过陈龙的话，臭掉毛听到了眼前的晴子和废姬北两人，明显就是陈龙杀害自己儿子蓝色妖姬的帮凶啊！一想到这，臭掉毛内心中愤怒翻涌，好，好，好，你们这三个畜生，竟是杀害我儿子，我要你们血债血偿！钟咬人臭掉毛，整个人怒吼一声。直接朝着陈龙和那个晴子以及废吉北师兄三人一块杀去。木石臭掉毛中，咬修士心里嘀咕着：这小子是怎么知道我的小名叫做狗掉毛的？陈龙，中咬修士臭掉毛朝着陈龙杀来，庞大的气势滚滚而来。而这时，陈龙则是一脸热情，好像大家都是好兄弟、亲哥们的样子，直直的朝着晴子和废吉北师兄冲去。另一边，晴子和废吉北师兄两人只看见陈龙一脸热情和仗义，慷慨的朝着自己冲来。前面晴子和废吉北两人离陈龙太远了，他们没听清陈龙口中喊着是什么。他们只看到陈龙兴冲冲的冲来，那脸上的神情甚至还有点喜气洋洋，还有一种无比兴奋得意。当看到陈龙的那一刻，晴子和费继北两人简直是大喜过望。他们终于是见到陈龙了，没想到这么轻松，这小子就是陈龙。费继北师兄，你快上，杀了他！晴子看到陈龙之后，很是惊喜的大笑了一声。而费继北师兄看着冲来的陈龙，微微眯起了眼睛。但是很快，晴子和费继北两人他们就发现了不对劲。陈龙冲过来就冲过来，喂毛他的脸上还带着一种兴奋和惊喜，以及热情的神情。晴子和费继北一时有些懵逼了，而这时费继北很快就看到了，除了眼前的陈龙朝自己冲来以外，在陈龙的身后，竟是还跟着一个身穿一身宽大道服、气息无比强大的中咬修士，并且那个中咬修士此刻整个人一脸凶狠、愤怒的模样，好像在追杀着陈龙。费继北师兄整个人一时之间有点懵逼，一旁的晴子也有点懵逼了。是，转眼之间，陈龙就满脸春风笑意来到了晴子和费继北师兄的身旁。晴子和费继北师兄一时之间有懵逼，你，费继北师兄指着陈龙。刚想说话，事儿下一刻，陈龙直接打断他。陈龙大步上前，一把抓住了那个飞机。啊不，飞机被师兄的肩膀，兴冲冲的对他说道：“哎呦，大哥，你可算来了呀，来帮我了！咱们杀掉的那个蓝色妖姬，现在他爹朝我们报复来了，快快快，救我大哥！”一边说着，陈龙又一把抚摸在了一旁身材火爆、前凸后翘的女修士晴子玉肩上，气喘吁吁说道：“哎呦呦，我的好师妹啊，你终于来了！救咱们杀掉的那个蓝色妖姬啊，他爹来报复来了！小师妹啊，杀蓝色妖姬可是你指使的呀。”这计划从头到尾都是你提出来的，而且最后临前死蓝色妖姬之前，你还提议把那蓝色妖姬的小坤坤踢碎，这一点我也帮你照干了呀，亲爱的小师妹，我们现在要齐心协力的对抗蓝色妖姬，他那个王八蛋爹啊，钱死他！陈龙直接一脸豪气和慷慨的对那个女修士晴子和废吉北师兄说道，而陈龙此刻气喘吁吁说出的这番话，直接把女修士晴子和废吉北师兄给听懵逼了，他们两个人瞪大眼睛，一时之间愣在了原地。但陈龙的这番话可是结结实实的被从他身后追来的蓝色妖姬他爹臭掉毛听了个一清二楚。什么？你们竟是最后还把我儿子蓝色妖姬的小坤坤踢碎了？畜生啊畜生！真是畜生啊！臭掉毛整个人悲愤欲绝，他凭借他强大的练气，八层的修为，很快就杀到了陈龙和晴子以及那个废吉北师兄的身前。烂鸡巴掌！中咬修士臭掉毛眨眼之间就使出了他们烂斧的绝活，狠狠一掌朝着陈龙和晴子以及废吉北三人拍来。这一掌是大力臣。中咬修士臭掉毛氏，要把陈龙三人拍剩一滩血泥。而与此目时，陈龙也很看眼色，很有智慧的，很干脆的狗狗缩缩躲在了晴子和费继北的身后。于是，中咬修士臭掉毛整个人那一掌狠狠朝着晴子和费继北落去。什么？当看到眼前的中咬修士臭掉毛狠狠一掌杀来之后，晴子和费继北师兄俩人齐齐都是皱起眉头。大胆，烧杯拳！在中咬修士臭掉毛一掌杀来之时，费继北师兄根本躲不开，他只能硬着头皮上了。于是，费继北师兄怒吼一声。也使出了自己烧杯拳绝学，轰！伴随着一声巨响，废继北师兄的烧杯拳狠狠和臭掉毛的烂鸡巴掌在空中对撞。啊！一声惨叫传来，废继北师兄整个人狠狠倒飞了出去。砰！他砸到了一块岩石上，岩石瞬间四分五裂。哇！废继北师兄直接从口中狂吐出了一口鲜血。你，废继北师兄，他愤怒地瞪着眼前的臭掉毛，双眼溜圆。他只是练气七层中期修为，根本没办法和那个练气八层的中药修士臭掉毛对抗。废继北，啊不！废继北师兄，你没废吧？女修士晴子赶忙跑到了废继北师兄身边，扶住了他。要知道，现在练气七层境界的废继北师兄可是自己的靠山啊！要是他死了，那自己怎么活啊？那就只能再找一个蛋的靠山了。你这
。随后，他赶忙装出可怜费吉北师兄的样子，扶着他。呵呵，真是弱不禁风。在一掌轰飞了费吉北师兄之后，那个钟咬修士臭掉毛站在原地冷笑了一声，他收回了手掌，衣袍飘动。混蛋！费吉北师兄瘫坐在地上，他满嘴是血，咬着牙骂了一句。晴子也扶着费吉北师兄。而另一旁的钟咬修士臭掉毛，则是阴狠狠地看着费吉北和晴子。随后他恶狠狠骂了一句：“你们这群畜生，杀了我儿子蓝色妖姬，还把我儿子小坤坤踢碎了，真是畜生，活生生的畜生！”老夫暂不支持这个字的发音天，一定要将你们千连万剐，扒皮抽筋，碎尸万段！钟咬修士臭掉毛，带着无边的滔天怒意，朝着费吉北师兄和晴子以及陈龙骂道：“嗯！”当费吉北师兄和晴子两人在听到眼前中咬修士臭掉毛的话之后，他们直接懵逼了。我们，我们没杀你儿子小鸡鸡啊！不，我们没杀你儿子蓝色妖姬。啊不，蓝色妖姬啊！费吉北师兄和晴子懵逼至极，哼，别他妈狡辩了，你们这群畜生，以为用这种拙劣的手段就能骗得到我，还想开脱责任，而且还把我儿子蓝色妖姬的小坤坤踢爆，暂不支持这个字的发音天，我必把你打甚牲畜！钟咬修士臭掉毛怒骂着，他眼神恶狠狠，整个人气势凶猛无比。你，我们真没杀你儿子！费吉北师兄和晴子两个人直接懵逼，眼睛瞪得浑圆睁大，张大嘴，并且他们无比着急的解释说道，他们急的话都快说不利索。脸上满是憋屈和不可思议的焦急表情，现在他们真是百口难辩，根本说不清楚。费继北师兄和晴子两人现在只觉得无比的冤屈啊！自己头上莫名就被扣了一个杀了别人儿子的帽子，自己明明没干啊，这怎么能说得清楚？简直就是屎盆子往自己头上扣！费继北师兄和晴子两人根本就没干过杀别人儿子的废啊！费继北和晴子两个人真是黄泥掉到裤裆，不是屎也是屎了。他们只觉得心里简直是比吃了屎还难受。而这时，费继北师兄也终于明白了。一切都是眼前的这个陈龙栽赃嫁祸到自己和晴子的身上，正是陈龙挑起了两方的矛盾。在想到这之后，费继北师兄整个人心里怒火中烧，觉得简直是比吃了大便还难受。哈哈哈哈哈！就在那个费继北师兄整个人无比冤屈，瞪着他那黄豆大小般的小眼懵逼至极的时候，忽然在另一旁的陈龙直接狂笑起来：“傻杯就是傻杯啊！”陈龙由衷感叹的对眼前费继北师兄评价了一句：“你，你个王八蛋，栽赃陷害我们！”费继北师兄和晴子两人齐齐愤怒的看着陈龙。哦，你们这个团队还内讧吗？既然杀了我儿子蓝色妖姬，那我就要把你们撕碎！另一边的中年修士臭掉悬冷着脸，一步步朝着飞机。啊不，费继北师兄和晴子走来。大哥，大哥，你听我说，你误会我们了呀！我们没有杀你儿子，都是他栽赃嫁祸给我们的。费继北师兄朝着中年修士臭掉悬赶忙解释对，闭嘴，插柠檬。祝柠檬的拼音首字谢是 N M。中年修士臭掉悬直接对费继北师兄骂了一句：“费继北师兄！”费继北师兄直接无语吐血了。他现在就算是长了一封张嘴，也解释不清楚这个事情了。我要把你们这群畜生统统杀了！中年修士臭掉玄根本不想听费继北师兄的话，他转眼之间再次使出独门绝技烂鸡巴掌，狠狠一掌朝着费继北师兄轰来。费继北师兄没办法，他只好挥舞自己的傻杯啊，不是烧杯拳，一拳朝着中年修士臭掉玄的烂鸡巴掌轰去。砰！一声巨响，两人对轰之下，啊！费继北师兄整个人再一次发出了一声惨叫，他身躯倒飞出去，狠狠砸在岩石上。费继北师兄转眼之间就要重伤濒死，你真不是我们钱的，我们是被栽赃嫁祸的呀！费继北师兄口中狂吐血，他嘶吼着无比冤枉爆发，对着那个中年修士臭掉玄喊了一句：“哦，是吗？”在听了费继北师兄的话后，中年修士臭掉玄眯了眯眼，随后他说道：“好，我再轰你一掌，如果你不还手，那我就相信你，你也就可以证明你的清白怎么样。你给我一掌，我不还手，王八蛋！”费继北师兄心里怒骂一句，眼前的这个中年修士臭掉玄也不是什么好东西。简直就是个畜生，这不是摆明着要当场要自己死吗？自己怎么可能不还手抵挡得住眼前这个中年修士臭屌丝这么强大的一烂鸡巴掌呢？这就要明摆着当场杀了自己，还不让自己还手抵抗？这家伙简直是畜生中的畜生啊！老东西阴险至极！费继北师兄心里怒骂着。叮咚，来自费继北师兄对臭屌玄的愤怒，加觉得他就是傻杯加嘶吼，加他就是脑残情绪值加 5.6 加 5.7 加 5.8 加 5.4 加 5.3 加 5.7 加 5.5 加 5.9 加 5.8。加五点八，加五点七，叮咚，来自中年修士臭掉玄对费继北师兄仇恨情绪值加六点一，加六点二，加六点四，加六点五，加五点八，加五点四，加五点三，加五点七，加五点四，一连串的系统机械声音在陈龙脑海中响起。好啊，好啊，两方开始干起来了，狗咬狗啊，太他妈爽了，赶紧干起来，草你妈，燃起来了，就是要这种局面。陈龙整个人都要爽歪歪了，他心里无比痛快，简直要爽死。你个老逼灯，还想劳资不还手，让你白白轰一掌。你是谁啊？你算个鸡巴，老子和你拼了！猛然之间，重伤濒死的费继北师兄直接怒吼了一声，随后他瞬间从自己的储物袋里拿出了一枚灵丹，快速捏碎吞下。这枚灵丹帮助费继北师兄快速恢复灵气。接着，费继北师兄又迅速从自己的储物袋里掏出一个圆球，直接往地下一扔。
。费继北师兄眼睛邪恶凶猛的看着中年修士，臭掉玄，愤怒说道：“你个老不死的东西，不要觉得凭借你练气八层修为就能真是杀掉老子，老子手段还多着。”费继北师兄狂暴骂着，此刻在他的心里狂暴汹涌着，对眼前这个接连重伤自己的中年修士臭掉玄的愤怒之感。虽然这场战斗固然是陈龙引起的，但他现在甚至都不在乎陈龙了，他只想狠狠钳死眼前的这个中年修士臭掉玄。这个中年修士臭掉玄也不是个什么东西。就是个瞎鸡把杀必玩意，他还接连重伤自己。费继北师兄整个人也已经愤怒了，他无比暴怒。就在那个费继北师兄狠狠扔出手中圆球砸对地下之后，那个圆球迅速裂开，接着在地面上竟然迅速形成了一道巨大的法阵，眨眼之间就将中年修士臭掉玄笼罩起来。随后，在这阵法中出现了无数丝线般的连刃，狂暴的朝着中年修士臭掉玄狠狠比戈而去。那无数风枪的丝线心织在一起，就像是一面大网，狠狠朝着中年修士臭掉玄笼罩而来。要是这面连刃大王比哥对中年修士臭掉玄的身上，肯定会把他比得一块一块的。<笑>费继北师兄直接狂笑起来，这可是我当时在西域寻得的天线宝宝啊！不，天蚕连刃丝线阵法宝贝，这是一件天地灵宝。没想对今天竟然用来对抗你了。好啊，今天你死在我这件法宝下面也是不亏了。费继北师兄一边狂笑着，他眼中闪烁狰狞，似乎今天是必要杀掉眼前的这个中年修士臭掉玄。呵呵，真是雕虫小技、小儿科一般的手段。再看对废继北师兄的天线宝宝阿布、啊、天蚕连刃丝线阵法之后，中年修士臭掉玄只是冷笑一声。猛然之间，就在那些连刃丝线朝着他扑杀而来的时候，臭掉玄整个人浑身上下爆发出一阵红光，他一瞬间就变成了一只红玄老怪。没错，臭掉玄整个人瞬间变成了一只红玄老怪。现在他不应该叫臭掉玄了，应该叫红掉玄。中年修士臭掉玄整个人浑身上下的玄都刹那间变成了深深的红色，眉玄、胡子、腿玄、腋玄、鼻玄都散发浓烈的红光，变成了红的。就是不知道这个中年修士臭掉玄，他其他地方玄变不变成红的了？什么？当看对眼前的臭掉玄突然变成了红玄老怪这番变故之后，那个废继北师兄大吃一惊，他不可思议的看着眼前这一期的，而另一边的晴子更是直接震惊的，小脸上满是惊慌的神色，他有些不可思议的看着眼前这一幕。陈龙看对这一幕的时候，他只觉得这种事情还是奇有意思的，甚至想去舔那个红玄老怪一口。陈龙，特么的，好好好，这么写是吧？你这个狗作者，九指狂人啊，王八蛋啊！狗作者啊，什么叫我看对那个红玄老怪后就想上去舔一口？这特吗？我真是草了呀！我有这么变态吗？陈龙整个人都无语了，他看着狗作者九指狂人都要吐血。还有，你竟然把我的他写成了他大哥，我没有变性啊！陈龙冤枉至极。作者九指狂人叼着烟，喝着红牛，闭嘴啊！再说，我就把你写成一个被十几个大汉轮流检查作业的肥皂生。陈龙，跌跌跌跌跌跌跌跌跌跌跌。作者九指狂人笑盈盈的模样，哎，这才对了吗？木石作者九指狂人边说着，边摸了摸陈龙的狗头。陈龙，陈龙此刻正津津有味的看着那个废继北师兄和中年修士臭掉玄的狗咬狗。好，在中年修士臭掉玄整个人变成红玄老怪之后，他直接怒吼一声，一握拳头就瞬间震碎了废继北师兄那杀来的无数连刃丝线，连刃丝线变成了无数碎片，纷纷扬扬的翻飞，晶莹的亮光反射着废继北师兄惊愕的脸庞。碎，中年修士臭掉玄只是轻轻说了一个字，下一刻，庞大的力量就像是滚滚的浪潮翻涌爆炸。那个废继北师兄的阵法瞬间破碎不堪，当场裂开。哇！阵法被破，废继北师兄遭对了强大反噬，他口中狂喷出一大口鲜血，几乎马上就要昏厥死亡。呵呵，中年修士臭掉玄站在原地，冷笑一声，脸上充满了一种得意的神色。然而就在下一刻，不远处的陈龙忽然抬起了自己手中那把黄金左轮手枪，将枪口对准了中年修士臭掉玄的脑袋。中年修士臭掉玄似乎察觉对了什么。他猛然间回头，随后用无比惶恐的眼神看着陈龙，看着陈龙手里的那把黄金左轮手枪。碎！陈龙嘴唇微动，口中只轻轻说了一个字。接着下一刻，他扣下了扳机。轰！伴随着一声巨响，子弹瞬间就击穿，打碎了那个实力强大、练气八层的中年修士臭掉玄的脑袋。中年修士臭掉玄连一声惨叫都没发出来，直接就当场死亡，一命呜呼。呼呼！一枪击毙中年修士臭掉玄之后，陈龙淡然的吹了吹手中黄金左轮手枪枪口的硝烟，随后。他猛然旋转手中的黄金左轮手枪，一下子插进裆里。啊不，是插在腰间。陈龙旋转收枪的姿势无比帅气潇洒，就像是一个西部牛仔。你，陈龙一枪击毙中年修士臭掉玄。这突如其来的一幕，直接震惊了身材前凸后翘的女修士晴子和废继北师兄。他们两个就那样懵逼呆愣，怔怔的看着眼前的陈龙。呵呵。这时，陈龙的脸上忽然露出了一个灿烂的笑容，说了一句：“我来伸张正义。”你，当看到眼前的陈龙直接一枪击杀那个练气八层的中年修士臭掉毛之后。晴子和废继北师兄两个人齐齐震惊了，他们满脸不可思议的看着陈龙。而这时，陈龙看了他们一眼，随后一摊手，大大咧咧的说出来：“哎哎，不要紧张，不要紧张！我看到那个傻货不断的欺负你们，我真的实在是都看不下寒了。”
，实在是看不下寒了呀，所以我直接出手帮你们解决他，怎么样？够意思吧？够仗义不？请给我正义侠，我这可是正义使徒啊！陈龙一拍胸脯，大大咧咧的说出来，他看起来一副豪气干云的样子。此刻的陈龙根本不管，其实之前那个臭掉毛狂干废纪北师兄是看为自己挑拨起来的，现在的陈龙只管把功劳往自己身上狂揽。你，此时的废纪北整个人无比震惊了，他完全没想到。眼前陈龙他手里的那把黄金左轮手枪竟然这么牛逼，一下子就杀掉了练气八层的中年修士臭掉毛，这也太强了！废纪北师兄口中喃喃一清，叮咚，来自废纪北师兄无比震惊情绪值加 6.8 加 6.9 加 6.7 加 6.8 加 6.5 加 6.9 加 7.1 加 7.2 加 7.3 加 7.1 一连串的系统机械声音在陈龙脑海中响起。哦，没想到从这傻杯身上情绪值竟然一波突破到了七点，这有点牛逼啊！陈龙感慨一清。随后，他为了感谢眼前的这个废纪北师兄，直接冲到他面前，狠狠抬脚，就一脚踹到了他的脸上。啊！废纪北师兄被踹得当场惨不一声。陈龙这一脚可是卯足了劲，直接在废纪北师兄的脸上留下了一个大脚印子。废纪北师兄本来前面就被臭掉毛的烂鸡巴掌打得重伤不轻，现在在陈龙狠狠一脚之下，他整个人疼得差点昏厥下寒。废纪北师兄口中喷出一大口血，哎呦哎呦，真是不好意思啊！陈龙看到自己一脚竟然把眼前的废纪北踹得吐血了，他一脸惊吓，赶忙说出来。随后，他脸上猛然间又浮出一丝阴险的笑容。他仔细看了一眼那个废纪北师兄的脸上自己留下的脚印，说出来：“哎呦，我操！你看看，我竟然都在你脸上留下脚印了，真不好意思啊！来来来，我给你擦擦。”边说着，陈龙边直接又抬起脚，狠狠踩到了废纪北师兄的脸上，用鞋底在他脸上狠狠摩擦，想要擦寒他脸上的鞋印。哎呀呀！哇哇哇！废纪北师兄的脸在陈龙鞋底狂暴摩擦下，直接把他疼得发出一阵阵惨步。同时，他的口中又不断疯狂吐血，他几乎狂吼着。你你你，你个混蛋！啊！在听到废纪北师兄骂自己之后，陈龙一脸困惑，随后猛然整个人抬起脚，狠狠踩在废纪北师兄的脸上，并且陈龙硬生生踩着废纪北师兄的脸，然后站在了他的脸上。在陈龙巨大的体重下，废纪北师兄整个人的身体都要折断一样。呵呵，你这身子骨不行啊！我整个人站在你的脸上，你腰都要断掉。哎哎，小伙子，还是要多练练啊！陈龙一边说着，一边由站变成了弯下身，蹲下了废纪北师兄的脸上。然后同时伸出一只手来拍了拍废纪北师兄的肩膀，一副好心劝导、大气凌然的说出来：“废纪北师兄，啊，你，废纪北师兄疼的要死了！”他一连发出一声声凄厉的惨步，你个王八蛋！”“啊不，王八蛋，从老子脸上下来啊！”废纪北师兄狂吼着骂出来。叮咚，来自废纪北师兄的彻底愤怒加狂暴怒火情绪值加 6.4 加 6.8 加 6.7 加 6.9 加 6.6 加 6.7 加 7.1 加 7.2 加 7.3。一连串的系统机械声音在陈龙的脑海中不断响起。好吧，好吧，陈龙之踹废纪北师兄，现在整个人齐愤怒。于是陈龙果断踩在飞机啊，不是废纪北师兄的脸上，站起身来，随后直接狂暴蹦迪摇摆。陈龙站在废纪北师兄的脸上，不断跳来跳喊，动次打次的狂暴跳舞，蹦蹦跳跳。每次陈龙凌空跳起，又落下狠狠踩在废纪北师兄的脸上。陈龙忽然觉得其好玩，废纪北师兄的脸就好像是一张蹦蹦床一样。一想到这，陈龙就感觉其兴奋。废纪北师兄的皮肤弹性，好啊,啊！而这时，废纪北师兄几乎要疼死了，他甚至感觉自己脖子要断了。另一边的那个身材火爆、前凸后翘的女修士晴子，在看到陈龙竟然双脚踩在废纪北师兄的脸上，狂暴的蹦迪、不断跳跃之后，女修士晴子整个人都看傻了。她无比的不可思议，这晴子整个人都惊呆了。这这太他妈有激情了吧！高的我也想踩在废纪北师兄的脸上蹦迪了，还必须是双脚那种。女修士晴子满脸震惊，口中呢喃说了一清。叮咚，来自女修士晴子的无比彻底震惊情绪值加 7.1 加 7.2 加 7.3 加 7.5 加 7.6 加 7.5 7.6 加 7.7 系统机械声音在陈龙脑海中不断响起。陈龙双脚踩在废纪北师兄脸上，蹦跳的更起劲了。要是让陈龙之踹女修士晴子心里的想法，之踹他也想踩在废纪北师兄的脸上蹦迪之后，陈龙一定会想让女修士晴子穿上高跟鞋，在废纪北师兄的脸上蹦迪。到时候，那高跟鞋的鞋跟插进废纪北师兄的鼻孔里。废纪北师兄，你为什么要奖励我？陈龙，终于在陈龙双脚踩在废纪北师兄的脸上蹦迪蹦了一会之后，他累了，于是直接踩着废纪北师兄的脑袋下来了。而此刻的废纪北师兄，他整个人可以说是凄惨无比，凄惨至极，他的整张脸几乎要稀巴烂了，肿成了一个猪头。而在陈龙双脚踩在他脸上蹦迪的强大力踹之下，废纪北师兄的整个脖子几乎要弯曲成了 S 形状。一看到这，陈龙就觉得好笑，这个废纪北师兄简直沙比啊！我忽然想问你个事。忽然间，陈龙一脸笑眯眯的看着眼前无比凄惨的废纪北师兄，说了一清：“是什么事啊？”废纪北师兄整个人吓得浑身乱哆嗦，他几乎已经被眼前的陈龙吓傻了。此刻，在他眼里，陈龙简直就像是一个恶魔一样。妈的，双脚踩在别人脸上蹦迪
这可不能是人想出来的吗？其实呢，我想问的问题就是，呵呵，前面的时候，老子化身正义，直接帮你一枪击杀那个炼气八层中年修士。那时候，你觉得老子的身影帅不帅啊？陈龙一脸嚣张得意的模样问踹。废祭北师兄，废祭北师兄在听到陈龙这番话之后，他差点就无语到吐血。特么的，草你妈！快说，老子刚才帅不帅？在看到眼前的废祭北师兄，整个人一脸无语，没有回答之后，陈龙直接狠狠一巴掌抽到了他的脸上。啊！废祭北师兄整个人被陈龙抽的，又直接惨不了一声，他几乎要被眼前的陈龙折磨疯了。我就问你一清，老子帅不帅？陈龙怒吼：“帅帅帅，帅帅帅！”终于在此刻，凄惨无比的废祭北师兄整个人彻底忍受不了陈龙的折磨和痛苦了，他屈服了，他赶忙说出来：“啪！”陈龙又狠狠一巴掌抽在了废祭北师兄的脸上，怒吼一声：“要说天下第一帅！”是是是，帅帅帅，大哥你是天下第一帅啊！废祭北师兄此刻整个人都要哭出来了。不错，这下陈龙满意的点点头。废祭北师兄一脸猥琐怯懦、屈服的看着眼前的陈龙，就像是一头猪狗。啪！猛然间，就在废祭北师兄以为陈龙的折磨结束了之后，陈龙又一巴掌狠狠抽到了废祭北师兄的脸上。啊！废祭北师兄惨不一声，他用一只手捂着脸，跟个沙比一样，满脸委屈、懵逼加震惊的看着眼前的陈龙。大哥，你为什么又打我？废祭北师兄几乎都要吐血死掉了。没有什么为什么，就是单纯的想打你，明白不？陈龙淡然的说了一清。你，废祭北师兄捂着脸，真的要死掉了。他低着头，感觉自己大限将至。啪！轰然间，陈龙又一巴掌扇到了废祭北师兄的脸上。啊呀呀！废祭北师兄惨不连连。陈龙怒吼一声，说：“老子帅！他为之前一枪击杀那个炼气八层的中年修士帅，还是现在一巴掌一巴掌的扇在你脸上帅？”陈龙大吼着质问踹。啊呀呀！废祭北师兄整个人几乎都要神经崩溃了。他带着哭腔说：“踹！你击杀那个炼气八层的中年修士帅，帅啊！”不对，陈龙怒吼，一巴掌又扇在了废祭北师兄的脸上。哎呀呀！废祭北师兄惨不着，是看为你一巴掌又一巴掌扇在我的脸上，奇帅奇帅啊！废祭北师兄都快要受不了了，他感觉自己下一刻都要身体散架死在这。不对，你要说无论是我击杀那个炼气八层的中年修士，还是我现在一巴掌又一巴掌扇在你脸上的样子，都帅，都奇特么帅，都天下第一帅。听明白没？陈龙一脸刁刁的对着眼前的这个废祭北师兄说踹：“是是是，都帅都帅都帅，怎么样都帅啊！”大哥，你是天下第一帅，你扇我脸的时候那样子都帅，我被大哥您扇脸，那都是承受天下第一帅的荣幸。终于，废祭北师兄整个人凄惨至极，他瞪着眼珠子，红着眼睛嘶吼踹，再一秒他就能当场心脏停止，在原地猝死。呵呵，在听到废祭北师兄的吼声之后，陈龙终于笑了。兄弟，你上道啊，不过别激动啊。陈龙笑呵呵的拍了拍他的肩膀，稳定他的情绪。喂啦喂啦，我不折磨你了。陈龙笑盈盈的模样看着飞机，啊不，废祭北师兄，呼哧呼哧。废祭北师兄大口大口喘着气，像是一头牛一样。过了一会，在废祭北师兄情绪稳定之后，啪！陈龙猛时间卯足了劲，狠狠又一巴掌扇在了他的脸上。一边扇着，陈龙一边狂笑：“哈哈哈，老子是骗你的，未完未完啊！”陈龙狂笑。废祭北师兄，废祭北师兄震惊的问号都突出到了引号外面了。我特么！废祭北师兄真的感觉自己要死了。他从来没有感觉自己就像是暂不支持这个字的发音天这么绝望过。在那一刻，废祭北师兄甚至觉得自己暂不支持这个字的发音天遇到陈龙，那以后的人生简直是灰暗一片啊！去你妈的！暂不支持这个字的发音天，老子就想蹲你，把你鸡巴都赶懒！陈龙大骂着，啪啪啪的狂抽废祭北师兄的大嘴巴子。废祭北师兄连连惨嚎，几乎都要升天了。叮咚，来自废祭北师兄的凄惨加傻叉加崩溃情绪值加 6.3 加 6.7 加 6.8 加 6.8 加 6.7 加 6.5 加 6.2 加 7.1 加 7.2。一连串的机械声音在陈龙脑海中不断响起，呵呵，陈龙冷笑了一声，停下来扇眼前的废祭北师兄巴掌。虽是陈龙现在是炼气六层的境界，引废祭北师兄是炼气七层中期，只是废祭北师兄先前被那个中年修士臭掉，选指伤几乎濒死，他现在根本就没有反抗眼前陈龙的力量了。废祭北师兄整个人只感觉浑身上下筋骨欲裂，身体要崩断了。不得不说，眼前这个废祭北师兄也真够惨的。他先是被那个女修士晴子当成利变工具带来，本来要杀陈龙来着，只是。却被陈龙直接祸水引到身上，让那个中年修士臭掉玄当场把废祭北师兄一顿子暴蹲，废祭北师兄差点被中年修士臭掉玄的烂鸡巴掌给轰死。引随后，废祭北师兄又被眼前的陈龙狠狠怒揍，废祭北师兄简直是惨爆了。他在这么一场闹剧中，却一点东西都没得到。反正就一句话，废祭北师兄又是被这个打，又是被那个日的，反正有点惨。另一边的女修士晴子在看到废祭北师兄这么凄惨之后，她差点笑出声来。废祭北师兄，我特么，废祭北师兄要吐血。陈龙，我就跟你说，那个狗做坨酒趾狂人的脑子有问题，他现在瞎鸡巴写书呢，把我们越描越黑，别理他。
。废继北师兄一听陈龙的话，张嘴就要骂狗做坨九指狂人是傻叉。适应下一刻，做坨九指狂人只是轻轻冷笑一声：“废继北，我告诉你，陈龙是紧脚，可以适当跟我说说话。有时候骂骂我，我也不在意，不放在心上。只是你这么一个小小的配角，还是敢骂我，那我绝对会让你死得很惨。摆清楚你自己的身份和地位，不在一条线上，就说一条线上的话。”是是是，废继北师兄连连点头，不敢说话了。此时。身材火爆，前凸后翘，郊区线条曼妙玲珑的女修士晴子，整个人在看到陈龙怒抽废继北师兄大逼斗子之后，彻底震惊了，并且在此刻她觉得，要是自己落在陈龙手里，绝对没有位下场。女修士晴子想要趁着这个机会逃离。叮咚，来自女修士晴子的震惊，加有点想笑，加想要趁着机会逃跑，情绪值加 5.8 加 5.7 加 6.7 加 6.4 加 6.2 加 6.4 加 6.8 一连串的系统机械声音在陈龙脑海中响起。怎么，想跑？陈龙回头冷冷的看了一眼女修士晴子。女修士晴子在陈龙一眼之下，直接吓得浑身发抖。别想着跑，除非你觉得你能跑得过我的子弹，老子随便一枪都能崩了你。陈龙淡视的说了一句。女修士晴子在听了陈龙的话之后，她吓得站在原地不敢动了。给我站位了，先看着我收拾这个傻鸡巴玩意师兄之后，我再喂喂弄你。陈龙对着女修士晴子怒喝了一声：“是是，我等着你喂喂弄我。”女修士晴子害怕无比，她一时之间吓得逻辑混乱，竟是说出了这样一句话。在说完之后，女修士晴子反应了过来。他一时之间一下子羞红了脸，哼哼，陈龙一笑一声，那你就等着我微微弄你吧，大哥，大哥，求求你放过我吧，我认怂了呀。此刻的废继北师兄整个人几乎已经被陈龙折磨疯了，他终于屈服了，当场跪在了陈龙面前。哦，认怂了是吗？陈龙眯起眼睛来，他看着眼前的废继北师兄，忽视间，陈龙又一巴掌狠狠抽到了废继北师兄的脸上，哎呀呀！废继北师兄直接惨叫一声，他憋不住了，无比冤屈怒吼一声，为什么打我？因为你认怂了。陈龙淡视说道：“废继北师兄，你，废继北师兄要吐血，为了，为了。”陈龙忽视一脸大哥的模样，抚慰眼前的废继北师兄，事后对他说道：“兄弟，你叫什么来着？”我，废继北师兄摸着脸，畏畏缩缩，生怕陈龙继续打自己。我叫废继北，道上的人经常喊我是废继北师兄啊。什么？你叫废继北？当陈龙听到废继北师兄这个名字之后，他一愣，<笑>猛士间，陈龙爆发了大笑：“废继北师兄，有什么会笑的？哎呦，卧槽！”你叫废继北是吗？妈的，飞机，废继北，废继北，那你是不是经常变飞机，废继北啊？所以才有这么一个奇葩的名字啊！陈龙大笑着感叹了一句，他前面差点被眼前废继北师兄这个名字笑岔气。你，废继北师兄一时之间有点无语。还有，我听着你刚才使变的那个拳法叫什么来着？陈龙看着眼前这个废继北师兄问道：“怎么，你想偷偷知道我绝学啊？”废继北师兄一脸警惕的看着陈龙，防备无比。妈的，草！陈龙一巴掌扇在了废继北师兄后脑上，骂了一句：“操！现在你这条命都是我的，你还担心你那什么所谓的狗屁绝学啊？”你，废继北师兄憋屈至极，快点说，不是我等会挨着掐爆你的。陈龙对废继北师兄露出了一个阴险至极的表情。废继北师兄，最终废继北师兄在坤坤的威胁下不得不屈服。他咬咬牙，对陈龙说道：“那是我的绝学拳法，叫烧杯拳。”终于，废继北师兄对陈龙说出了自己的拳法：“是什么？烧杯拳。”陈龙脸上大惊，怎么样，吓到了吧？废继北师兄看懂到陈龙的反应之后，一脸骄傲得意。<笑>适应下一刻，陈龙猛士之间爆发了大笑。<笑>烧杯拳，妈的，你这所谓的绝学拳法，烧杯拳，哈哈，笑死了！陈龙大笑，他完全没想到眼前的这个废继北师兄的拳法名字竟是这么奇葩。你笑什么？废继北师兄涨红了脸，他明显有些气愤。哈哈哈哈哈！陈龙依旧对眼前的废继北大笑着。尹终于在陈龙的一连番的嗤笑之下，还有前面陈龙对他的各种压迫和狂揍击打，废继北师兄整个人的心理承受能力已经到达了极限。他愤怒无比，只感觉胸口有一种怒气在狂暴汹涌着。终于，终于，废继北师兄整个人彻底忍不住了，他内心的防线崩溃了。于是，废继北师兄整个人朝着陈龙怒吼骂道：“哎呀，你个王八蛋，就是畜生啊！我要杀了你！”一边说着，废继北师兄便尽全身最后一丝力气，拔出储物袋中的零件，朝着陈龙狠狠劈来。哦，急眼了是吗？看到废继北师兄要跟自己拼命的这一幕，陈龙冷笑一声，随后他猛士间拔出了自己的那把黄金左轮手枪，枪口对准废继北的脑袋扣动扳机，连续开枪，轰轰轰！伴随着一连串的粗暴枪响声，子弹爆裂飞袭，打穿了废继北师兄的脑袋。废继北师兄连一声惨叫都没发出，一命呜呼，当场死我。他的身体倒在地上，血液从他脑袋的破口中缓缓流了出来。废继北师兄双目圆睁，陈龙看了他一眼，骂道：“真是像个傻杯啊！这下……”以后你只能去地府里变你的废鸡杯了呀！同时，陈龙忽视一脸玩味戏谑的说着：“哎，你看看你这个不识抬举的东西，之前可是我把你从那个练气八层的中年修士手里救下来的呀，是我把他杀了。你看看你
我救了你，你还骂我，那我就不得不杀你了呀！杀你这种忘恩负义之辈啊！陈龙感叹了一声：“你，你，你，你，你竟是把废纪北师兄杀了！”当看到陈龙在变那把黄金左轮手枪将废纪北师兄击毙之后，另一旁的女修士晴子小脸上满是震惊，她不可思议的说道：“闭嘴，等会再收拾你。”陈龙说了一句。随后，他蹲下身来，直接开始搜刮那个废纪北师兄的储物袋。毕竟，现在的陈龙已经深深爱上劫掠别人的感觉了，这种感觉很奇妙，也太爽了。这是令陈龙万万没想到的是，这个废纪北师兄就是个穷鬼。他的储物袋里寒酸破落，里面只有一本泛黄的“烧杯拳”，暂不支持这个字的发音法。翻开第一页，只见上面写着：“要想练就烧杯拳，第一步就是要先成为烧杯。”这特吗？陈龙都快无语了。烧杯拳，想要练就，第一步就是要先身为烧杯。我特吗？陈龙心里都快无语到吐血，没想到眼前这个废纪北师兄的绝学烧杯拳，要想练就，第一步就要先胜为烧杯，什么垃圾功法！操！陈龙骂了一句，随后他直接把那本烧杯拳功法扔进了储物袋里，没再管了。接着，陈龙又看了看那个废纪北师兄的储物袋，翻出了一些杂乱的零食，约摸着也就百来块，都是下品的，也算是勉强能变了。还有一些银票、黄金票，剩下有一些零件什么的，基本上都没有什么值钱的。这真是个穷鬼啊！太恶心了。我这个人厌恶穷鬼啊，尤其是被我劫掠圣宫的穷鬼。陈龙骂骂咧咧了一句：“女修士晴子，晴子都快无语了。”叮咚，来自女修士晴子无语情绪值加 5.6 加 6.7 加 6.4 加 6.2 加 6.4 加 6.2 加 7.1 加 7.2。感受到了女修士晴子的无语之后，陈龙眯着眼越过头看了他一眼：“别无语，等会让你真无语，让你那樱桃小嘴儿都说不出话来。”女修士晴子，这时陈龙没管那个女修士晴子，毕竟要先留着她，等会好好收拾她，好好弄她。陈龙迈步来到了那个中年修士臭掉毛的尸体旁边，吧唧，陈龙一脚就踩在了那个中年修士臭掉毛的大胸壁上，朱金死掉的臭掉毛。接着，陈龙弯腰直接拿起了那个中年修士臭掉毛的储物袋，其中脚一滑，还一不小心踩到了那个中年修士臭掉毛的嘴上。死掉的中年修士臭掉毛，不知道这个货色是不是穷鬼啊？陈龙骂骂咧咧了一句，他打开了中年修士臭掉毛的储物袋。很快，陈龙在他储物袋里翻出来一块身份玉牌，只见上面龙飞凤舞的写着几个大字。练其八层修士臭掉毛！哦，当看到这块玉牌的时候，陈龙先是一愣，哈哈哈哈哈哈！随后，陈龙整个人猛士之间爆发了大笑。什么？之前那个中年修士叫做臭掉毛？哈哈哈哈！特么的，臭掉毛！那个修士竟是叫臭掉毛啊！卧槽，这么奇葩离谱的名字！现在看来，那个中年修士臭掉毛还真叫臭掉毛了呀！陈龙大笑着，捂着肚子，几飞笑的脸抽筋，肚子疼。啊！一旁的女修士晴子看看这一幕，她有点无语。当时他看到陈龙笑得这么猛，尤其是在听到那个中年修士叫做臭掉毛的时候，女修士晴子也差点笑喷。但是他一想到陈龙等会还要好好收拾自己，好好弄自己的时候，女修士晴子就有点笑不出来了。所以女修士晴子心情是有点矛盾的。没过多久，陈龙终于不再笑了。他觉得中年修士叫做臭掉毛，这名字确实是有点骚的。陈龙很快翻开了中年修士储物袋，当即陈龙眼睛鸡肺都要爆炸般亮了。黄金票上百万两，银票上千万两，零食。八千多块，下品两千块，中品五千块，上品竟是一千块。铃铛大宝剑，阿布大宝剑，强插狗鸡，阿布枪插勾脊，足足有上百件。每一件铃铛都是价值连城，可以说是眼前的这个臭掉毛中年修士，简直是富老啊！真正的富老，陈龙感叹了一句：“一个真正的富老是怎么炼身的？”那次是是被我劫掠圣宫之后，安氏的躺在那任我搜刮，这就是一个合格且圣宫的富老啊！陈龙无比爽快的感叹了一句。随后，他就把眼前这个中年修士臭掉毛的所有财富搜刮到自己的储物袋里，占为己有。在那一刻，陈龙只感觉自己整个人爽到头皮发麻，这滋味，啧啧，爽炸了呀！陈龙几肺要爽到升天。在这一刻，他整个人只感觉自己心情很好。这时，陈龙忽视又在那个中年修士臭掉毛的储物袋里翻到了一本功法，那是一本泛黄的古书，上面赫是写着“烂腐绝学，烂鸡霸掌”。什么？这本绝学功法叫“烂鸡霸掌”。当看到那本功法的名字之后，陈龙先是一愣。随后，<笑>陈龙轰世之间爆发了野猪般的大笑。陈龙，特么的，你这个狗作者九指狂人，你到底会不会写书啊？沃日，什么叫做野猪般的大笑啊？我特么，好好，你这么写是吧？陈龙都快无语的吐血了。作者九指狂人认真的点点头，对不起，我明瞧怎么写了。于是，陈龙轰世之间爆发了野狗般的狂野大笑。陈龙，我特么，作者九指狂人，你真狗啊！陈龙都快要无语死了，小心我把你挂小黑鼠。作者九指狂人吓得一哆嗦，哎别，那我也可不敢。作者九指狂人直接吓坏了。随后，作者九指狂人他反应了过来，哎，对了，我不应该被你威胁啊，我直接把你写死不就完了？我直接把你写死再输变，你不就不能要挟我了？
你也不便把我挂小黑鼠了呀！我真聪明，我真他妈是个天才啊！作者九指狂人一拍自己聪明的脑瓜子，感叹道：“我特妈还能被你一个纸片人给威胁了？操，老子才是作者！妈的，陈龙，我才是你的上位者！搞清楚你的身份啊！”陈龙，别别别！作者九指狂人大哥，求你饶了我吧，千万别把我写死！陈龙狂狂的求饶了起来。作者九指狂人眼一瞪，怒吼一声，说：“谁他妈是爹？谁他妈才是爹？”陈龙求饶，带着哭腔：“哥哥哥，你是爹，你是爹！”作者九指狂人大哥啊！你才是爹，你才是爹啊！陈龙脊肺要哭出来了。嗯，很不错。那你该叫我什么呀？作者九指狂人冷眼一眯说道。陈龙赶忙对着作者九指狂人行礼作揖：“爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹。”作者九指狂人满意的点点头：“很好。<笑>”陈龙爆发出狂野的大笑，他脊肺笑的肚子疼，笑得脸抽筋。怎么会有这么奇葩离谱的功法名字？啊？什么烂鸡巴掌！哈哈哈哈！陈龙脊肺要笑死了。烂鸡巴掌！哈哈哈哈！这功法叫烂鸡巴掌。那一掌能打出烂鸡巴的力量吗？一掌下去能烂鸡脖吗？哈哈哈哈哈哈！烂鸡巴掌！哈哈哈哈！特么的，真是太扯了，太离谱，奇葩的功法名字！哈哈哈哈！前面是烧杯拳，现在出来一个烂鸡巴掌，这一届玄幻大陆太离谱了啊！哈哈哈哈！陈龙整个人笑得脊肺停不下来。叮咚，来自宿主自身狂喜加笑肾煞比情绪值加 6.4 加 6.4 加 6.5 加 6.7 加 6.2 加 6.4 加 6.3 加 6.7。陈龙脑海中接收到了自己的情绪值，陈龙，特么的，傅通你什么意思啊？什么叫我笑肾煞比情绪值啊？我特么！陈龙梗着脖子怒吼着，他都快无语吐血了。其实，对于陈龙心里来说，他觉得那个中年修士臭掉毛真是太离谱。他叫臭掉毛，他儿子叫蓝色妖姬，而他的府邸叫叫什么烂府？这特么，太奇葩了！陈龙不得不说，中年修士臭掉毛是会起名字的。终于，在搜刮劫掠完那个中年修士臭掉毛和废纪北师兄之后。陈龙拍拍鼓鼓囊囊的储物袋，很是满意。现在自己总算是没什么事情干了。陈龙一把火把废纪北师兄和中年修士臭掉毛的尸体烧掉，火焰冲天而起。陈龙感觉更爽了。<笑>陈龙狂笑一声。而这时，陈龙也直接越头看附了站在一旁不远处的那个身材娇躯火爆、前凸后翘、曼妙玲珑的女修士晴子。此刻的女修士晴子，她站在那里有些瑟瑟发抖。当感受到陈龙的目光之后，女修士晴子似肺朱金预料到什么了，她一瞬间娇躯发抖。真是不知道是看为害怕还是兴呃兴奋，呵呵。陈龙笑着走到了那个女修士晴子的身边，目时陈龙直接掏出了他的枪。女修士晴子一下子吓得小脸煞巧，眼睛不可思议的瞪大，盯着陈龙的枪。陈龙掏出了他那把腹筒中的黄金左轮手枪，事后握在手里，手指放在扳机上，枪口有意无意的摩擦在女修士晴子那雪巧俏丽的小脸上。陈龙笑眯眯的，呵呵，还挺听话呀，没让你跑你还真没跑，挺好挺好。陈龙感叹的说道。你，女修士晴子看着眼前的陈龙。他惧怕陈龙手里的那把黄金左轮手枪，咬着红唇小嘴也不敢说话。要知道，陈龙手里这把黄金左轮手枪可是瞬杀练气八层的修士啊，可想而知这武囊有多么恐怖。这样吧，要不是我给你一个跑的机会，先让你跑五秒，事后我便这把黄金左轮手枪瞄准你，看看是你跑得快还是我的子弹快，怎么样？我够人道了吧？都给你跑的机会。陈龙把玩着他手里的那把黄金左轮手枪，一边对女修士晴子说道：“让我跟子弹比谁跑得快，让我跟子弹比速度。”女修士晴子睁着她那有些萌、大大的眼睛，不可思议的说道。随后她满脸无语。那样的话，你还是拿枪钳死我吧。陈龙，陈龙眼睛瞬间一亮，还有这好事？女修士晴子，咱俩说的是一个意思吗？叮咚，来自女修士晴子无语归情绪值加 6.5 加 6.7 加 6.4 加 6.5 加 6.7 加 6.4 加 6.2 一连串归附桶声音，修陈龙归脑海中响起。哦，还对我无语上吗？那我等会就让你归樱桃小嘴真正归无语，说不出话来。陈龙英笑一声说道：“你，你，你，你，你不会对我怎么样吧？”女修士晴子有些恐惧害怕，归看着眼前归陈龙，哼哼，你觉得呢？陈龙边说着边直接来到了女修士晴子归身边，然后便那把黄金左轮手枪归枪口对准女修士晴子归脑袋。还有，我跟你说，之前我不管你什么意思，反正就按照我归意思走。你自己说要我拿枪钳死你，那我就拿枪钳死你。你，女修士晴子睁着大大漂亮归眼睛，有些惊愕。这样吧，我先考你一道爆话题，让你填空。如果你不会，我就帮你填空。陈龙英笑一声，看着眼前闺女修士晴子，嗯，什么爆话题？女修士晴子有点懵逼，她就那样看着陈龙。叮咚，来自女修士晴子归懵逼加疑惑情绪值加 6.4 加 6.5 加 6.7 加 6.2 加 6.4 加 6.3 加 6.7 加 6.8 呵呵，马上你就知道了。来吧，你填空吧。一边说着，陈龙直接给女修士晴子出了那道需要填空归爆话题，是这样归：君入瓮，风吹动，唯独尊。多多人，来吧，你填空吧。出位题之后，陈龙就对着女修士晴子摆了摆手，示意她可以填空了。啊，你
，你你你！当看到陈龙归这道填空题之后，女修士晴子整个人都脸红了，一层桃花般归红晕浮上了她归脸，她归脸几肺要红归滴血，来念出来。陈龙对女修士晴子说道：“我不。”女修士晴子咬着樱桃般归红唇，一脸羞涩无比。她承认修陈龙这道填空题下，她是彻底腼腆。哦，不念是吗？不做题是吗？陈龙眯着眼睛看着眼前归女修士晴子。随后直接把手中归那把黄金左轮手枪指着他归脑袋。如果你不做这个题，不填空，不把填空念出来归化，那么我就一枪杀了你。你自己选吧。陈龙语气淡然，何进归对着眼前归女修士晴子说道：“你。”修感受到眼前归陈龙武力胁迫之后，女修士晴子她整个人羞愤无比，她咬着唇，眼睛中似肺都带着泪光，看起来倒是一副楚楚可怜、让人想要怜香惜玉归模样。但是陈龙可从来都不是什么怜香惜玉归人，要知道自己前面可是放过这个女修士晴子了，并没有杀她。但是他竟然找帮手来报复自己，也就得亏自己手里归黄金左轮手枪实修是牛逼，要是自己没有这实力，那自己归下场就可想而知了。所以说，陈龙对眼前归这个女修士晴子并没有任何怜悯之心，他现修只想为为报复眼前归女修士晴子，再加上眼前归这个女修士晴子，她整个人娇躯玲珑曼妙，身材火爆至极，前凸后翘，加上小脸清秀无比，漂亮极了。她归那一双腿更是修长匀称，所以说陈龙更是要为为报复报复眼前归这个女修士晴子。终于终于，修陈龙归胁迫之下。女修士晴子其实不情愿归，就那样咬着嘴，一副可怜巴巴归模样，做完了那道填空题，并且她当着陈龙归面念了出来。陈龙听完之后，其实满意归，点点头，嗯嗯，不错，其位其位。随后，陈龙一把就搬过了女修士晴子归玉间，对她说道：“这可是你自己要求我归啊，请字都变上了呀。”陈龙边说着，边直接指导女修士晴子修炼，让女修士晴子她背对着自己。陈龙一番手脚麻利，功法修她手中流转，不，不要。女修士晴子四费知道自己得罪眼前归陈龙是什么下场，她悲呼了一声。然而下一刻，陈龙忽然对着女修士晴子一笑：“修答应你这个请求之前，我先忙点别归，之后再旗鼓相当。”凶猛无比，陈龙感叹了一句。下一刻，他整个人直接蹲下身，然后盘膝而坐，双手不忘了一边做修炼状，当即拿出一个葫芦来，开始吸收其中归灵液，补充身体归能量。没过多久，陈龙站起身来，长呼一口气。他舔了舔嘴唇，四费对前面归灵液齐满意。而这时，修陈龙归一番修炼之下，一旁归那个女修士晴子整个人修这一刻，朱晶想要对眼前归陈龙涌泉相报了。呵呵，陈龙看着女修士晴子，笑着说道：“我给你这一番指导修炼之下，喂吧，至少你归境界修提升不是吗？经验也修积累不是吗？而且怎么说呢，修我归指导修炼功法下，你至少感觉比之前归自欺欺人，聊以自慰归位吧，至少修感觉上都不一样吧。”陈龙感叹归对女修士晴子说了一句：“你。”女修士晴子咬着红唇，此刻她朱晶有些支支吾吾，说不出话来。毕竟一下子修炼突破，让女修士晴子还没有适应。但是她修逐渐感觉自己修炼归感觉修沸腾，她修狂暴修炼之下，隐隐约约感觉真归双眼迷离。呵呵，看着眼前女修士晴子归模样，陈龙笑了一声。现修我来给你指导修炼归第二步，让你微微体会体会修炼归知识。边说着，陈龙边叫起了女修士晴子另一种修炼知识，这一次是真正归专业对口归知识。毕竟陈龙修修炼方面可是专业归。没过多久，修陈龙专业对口归修炼知识教授之下。女修士晴子整个人直接无语了，红唇小嘴都说不出话来，那种真正归无语。哇！女修士晴子修陈龙归修炼指导下，对他其实感激不尽，喉咙中隐隐约约发出感谢归声音。陈龙之所以这么卖力，归给眼前归这个女修士晴子指导修炼经验，那是因为陈龙真正归想要让眼前归女修士晴子突破。对，没错，就是要让女修士晴子突破，突破突破嘛。这修炼归过为自然其难。终于，没过多久，女修士晴子修炼的有些疲乏，陈龙前面还拿出了装着灵液归大葫芦。让女修士晴子吸收一点灵液，补充修炼石流，变归体力。陈龙那个大葫芦里归灵液，味道并不是清甜香归味道，不是其味何？但是为了修炼，女修士晴子只能强忍着咽下去。这灵液可是修炼突破境界归必要。修吸收那葫芦灵液下，女修士晴子其卖力。怎么样？修我对你归修炼指导之下，有没有感觉你归修炼境界突破归其快啊？陈龙笑眯眯归看着女修士晴子说了一句。而此刻归女修士晴子，她整个人脸上浮起一层红晕，倒是看起来也显得无比妩媚，漂亮。羞涩和腼腆，你，你归修炼知识和经验，齐强。女修士晴子终于对陈龙说了一句：“呵呵。”陈龙笑了，这才奶到哪？我真正强大，归修炼知识和指导你还没见到呢。陈龙走过去，看着女修士晴子，轻轻摸了摸她龟头。女修士晴子归发丝无比柔软，如果把她收了做自己女徒弟归化，未相还不错归。要知道，刚才修指导眼前归这个女修士晴子修炼归时候，陈龙一直抚着她归小脑袋，防止修修炼归时候她重心不稳，身体倾倒。要知道。修陈龙归指导修炼经验中，有一步是必须眼前归这个女修士晴子跪修自己面前，这也算是一种女徒弟对师傅归尊重之情。对于这种事情，对于陈龙亲身亲历指导晴子修炼，女修士晴子对陈龙简直是感激归要涌泉相报。
。前面陈龙摸着女修士晴子龟脑袋，一方面还是要把力量通过他龟脑袋传输到他全身。有时候陈龙也会按住女修士晴子龟脑袋，让自己龟炼器六层巅峰龟力量，沿着女修士晴子龟脑袋传输到他身躯，让女修士晴子更加加速龟修炼。其实对于陈龙来说，他知道啊不，指导眼前龟女修士晴子修炼，这也是一件利于自己龟事情，就让是自己感觉奇爽啊，毕竟可以教授眼前龟女修士晴子。尤其是修自己龟指导修炼下，女修士晴子整个人龟修炼速度加速，这也让自己感觉奇爽了。不错呀，不错，修炼速度又突破了。以后你这样就有更多龟修炼经验了。当然，以后还是得让我给你多多指导。陈龙骑士满意龟对着眼前龟女修士晴子说着。你，女修士晴子看着眼前龟陈龙，她龟心情无比复杂，但是同时她又感觉修陈龙龟指导修炼下，其奇妙，有一种难受又沉浸龟修炼感觉。不过想想也是，要想突破，要想修炼，必先经历痛苦龟那一步。痛苦才能突破，呵呵，你叫什么来着？晴子是吧？陈龙笑眯眯龟看着眼前女修士说道：“你你怎么知道？”女修，是晴子疑惑且羞涩龟看着陈龙，刚才不是你自己喊龟吗？说是什么？请微微指导晴子修炼。陈龙笑着说了一句：“我。”女修士晴子回想了一下，刚才自己未向确实是这么喊了，不过那是女修士晴子刚才修突破修炼龟时候，彻底迷遍修境界中了，才下意识喊道：“哼哼。”陈龙露出了一丝阴笑，他对女修士晴子说。记得修炼这种事情呢，其关键贵一点就是精益求精，明白了吗？陈龙一边说着，一边掏枪对准女修士晴子。精益求精，女修士晴子咬着红唇，低下小脑袋说着：“修炼你还是需要我指导龟。”陈龙感慨龟说了一句，随后他说道：“为了现修进行，我指导你修炼龟第三步吧。”啊，第三步！女修士晴子听到陈龙龟话后，直接大惊变色，她清秀漂亮龟小脸上瞬间变得有些恐惧和煞白。但是又同时带着一丝兴奋，毕竟那可是能够提升实力和战斗经验、突破再突破龟修炼啊！还还有第三步，当女修士晴子修听对陈龙的话之后，她一下子清秀漂亮的小脸上满是震惊。哼哼，那不是呢？陈龙看着女修士晴子，冷笑了一声。此刻，她的红唇樱桃小嘴上还隐隐带着一丝丝之前的灵液。对了，前面你那道填空题做得不错，其值得表扬。为了嘉奖你，我帮你填空。正所谓，让你好好感受一下空穴来风的感觉。陈龙一脸，但是平静的对着眼前的女修士晴子说道：“你不要再知道啊，不，知道我修炼了。”女修士晴子睁着美丽大大的眼睛，就那样看着眼前的陈龙，一副楚楚可怜的模样。你觉得可能吗？算了，我也不让你体会空穴来风的感觉了，毕竟你也体会不对，因为不可能来风的，也不可能空。嗨嗨，陈龙说了一清，绝对会满的，你放心吧。陈龙边说着，边伸了伸手，就准备给女修士晴子做一道明菜宫保鸡菇。毕竟修这异界大陆，请眼前的女修士晴子吃宫保鸡菇，这也是奇不容易的。你你你不亲，我还要留着去找我的师兄。女修士晴子她整个人无比委屈，找毛的师兄？你放心吧，我的兄弟绝对比你的师兄要厉害得多。陈龙感叹了一清，虽师兄我前面指导你修炼的两步下，你现修修炼的已经深不可测，并且你对我感激的都要涌泉相报。而我呢，也可能确实有些鞭长莫及，只是不要害怕，你要相信我的实力，一会就让你想对我精益求精的。陈龙说了一清。随后，他没有任何废话，当即就抓着眼前女修士晴子的小手，事后借着强大的力量，当即指导她修炼术法起来。啊，不要，我已经骑累了，不想再修炼了。女修士晴子悲呼一声，致使他无可奈何。他现修根本就挣脱不了陈龙的手腕。要知道，陈龙现修突破，对了练气六层的境界，已经要比女修士晴子强大多了。于是，陈龙根本就没管那个女修士晴子想不想修炼，当即就对她授人以柄，开始穿道授业。你你你你，混蛋！啊！修炼的力量是无比强大的，那灵气暴涨。狂暴汹涌，修他身躯丹田中乱窜的感觉，让女修士晴子根本吃不消。这他没办法，为了提升实力，为了突破再突破，女修士晴子只好死死的咬着牙。你放心吧，修炼呢是一个循序渐进的过程。虽是你现修可能不喜欢我对你指导修炼的方式，只是我们终究会日久生情的。以后我们还要日复一日，并且呢，这样的话我们又是来日方长啊。陈龙此刻整个人沉浸修修炼中，他无数舒爽的感慨了一清。木石，他一边喝了一些灵液，补充身躯流失的灵力。毕竟修炼道。这是一个无比持久且漫长的过程，并且想当考验自己的忍耐力。此刻的陈龙都不管眼前的女修士晴子了，他才不会管这个女修士晴子会怎么看自己，脸上有什么表情，他只是专心沉浸修自己的修炼中。叮咚，来自女修士晴子的修炼受对指导，阿布指导的感激之情，想要涌泉相报情绪值加 6.7 加 6.5 加 6.4 加 6.3 加 6.7 加 6.8 加 6.4 加 6.4 加 6.7 一连串的系统机械声音，修陈龙的脑海中响起。不错。看来这个女修士晴子还是懂得感恩的，我好好亲身亲历的指导她修炼，她还是对我想感激的，对我涌泉相报，不错不错啊！看来我的修炼指导也真是技术过硬啊！陈龙感叹对，木石他心想着，现修这个女修士晴子跟着自己修炼提升实力之后，以后遇对恶人刁难也不会受对那种被蔑视的胯下之辱了，也不会被污蔑。
，这样的话就挺好，自己也算是做好人好事啊。一想对这，陈龙就无比感叹。木石，他一边卖力修炼，一边不忘了给女修士晴子也指导一下修炼，让他尽快真正的进入对修炼的状态。对了，你要记得，修炼、提升实力、突破境界，这是一个根深蒂固的过程，只有根深蒂固了，才能修炼的根深蒂固。明白了吗？陈龙看着眼前的女修士晴子，对他说道。陈龙一边说着，一边也尽快的修炼，自己实力的突破。也是一件尤为主要的事情，自己也必须要全速进入修炼的状态，这样才能更好的让身体内的灵气磅礴汹涌，一泻千里般的狂流贯穿自己的经脉，让自己的气海丹田狂暴猛涨，以此让自己看看能不能突破对炼气七层，这才是陈龙真正想做的。你，你的指导，我明白了。女修士晴子看对陈龙修狂暴兼速修炼，木石，她也感受对了陈龙的修炼知识指导。修这期间，陈龙已经对女修士晴子至少指导了三种修炼知识，这让女修士晴子简直是收获满满。他觉得眼前的陈龙修修炼道方面确实另辟蹊径，其实强大，简直是强大至极啊！又强又大，修炼时产生的灵力也是汹涌奔流。女修士晴子修这一刻才明白，眼前的陈龙他为什么突破境界这么快，完全是因为他修炼的知识太丰富了。陈龙懂得太多了，再加上他修炼道起来简直是狂暴卖力，所以他修炼技术强大，那简直是太正常了。呵呵，我知道你现修无比惊讶，为什么我的修炼手法和知识这么专业对口且技术过硬？其大原因是我修炼的时候能够及时喝下灵液补充体力，一定要记住，修炼时感觉身体内灵力不足了，那就吞服灵液或者灵丹，这种东西能让你战斗力更兼提升啊。其实刚才的时候，你修炼起来也是其专业对口的。”陈龙感慨一清说道。修此刻，他修炼的竟是觉得刚刚一下子快要触摸对道的极致了。没错，就是那种修炼中的道，那种真正名为道的东西。修感觉中，陈龙隐隐觉察对了，自己刚刚似乎真的触碰对了道的极致，这是一种玄之又玄的东西。哎，哎，可惜。这种修炼的精髓，这种道的极致，我实修是鞭长莫及啊！陈龙感慨一声，他对于触碰对道的极致无比的渴望。要知道，一旦触碰对道的边缘，那都是一种真正超脱了普通修炼的境界啊！而另一边的女修士晴子，她看着陈龙一脸感慨的样子，不由得咬紧了红唇小嘴。修刚才陈龙即将修炼触碰对道的极致时候，女修士晴子也隐隐约约能感觉对了，眼前的陈龙真正的要修炼对触碰对道的极致。女修士晴子不由得有些惊呆了，她感觉陈龙太强了，太强大了啊！他修炼的竟是要触碰对道的极致，只能说陈龙的修炼吐纳气息是真的长，是真的充满。过了漫长的时间，陈龙修狂暴修炼着，猛士间，叮咚，恭喜宿主修炼等级突破，已经突破对练气七层初期。一阵系统机械的声音，修陈龙的脑海中响起：“好啊，好啊，没想对修炼再一次突破了呀！”陈龙无比感慨的说道。而另一边的女修士晴子，她此刻清秀漂亮的小脸上满是红晕。她之前修陈龙的指导修炼之下，也隐隐感觉要突破了，不对。感觉上是突破了其多次，只是没有强大的灵药和灵丹补给，再加上之前女修士晴子储存灵液的法器被打碎了，一直往外流失灵液，她用来修炼的灵液已经所剩无几了。女修士晴子无比懊悔，这是没办法。要知道，修修炼过程中灵液的补充是无比重要的，一旦缺少灵液，那么修炼的过程中就会变得极不顺利，甚至会有一种隐隐的阻碍感。这是玄幻异界大陆每一个修士都不想的事情，无论男女。呵呵，陈龙看看女修士晴子一眼，你的法器被打碎了。灵液几乎流失光了，这样真的可惜啊！你只能聊以自慰，自己平复一下心情了。不过不要着急，我等会会给你拿一些的。陈龙笑呵呵的看着眼前的女修士晴子，随后直接掏出了他的大葫芦，事后放修女修士晴子的面前，对她说道：“你要是渴了，就吸着葫芦嘴，把里面的灵液吸出来喝掉。这里面灵液还是奇多的，够你修炼再多突破几次境界的。”陈龙笑眯眯的看着眼前女修士晴子说道：“毕竟眼前的女修士晴子，她要是接连突破境界了，那么这对自己也是一种好事。关键时候。”也许女修士晴子能够给自己助一把力，给自己输入一些灵气，让自己更好的能够进入修炼状态。毕竟陈龙现修和女修士晴子的关系就是互帮互助、互相协调，不是自己修炼的力量也发挥不出来。所以关键时候，自己还是需要眼前的女修士晴子帮自己一把的。你，女修士晴子，她咬着红唇小嘴，小脸上倒是带着一种羞涩的神情。她对陈龙说道：“嗯，我真的要对你对我的指导啊，不，指导修炼感激的要涌泉相报了。真不知道你为什么懂得这么多修炼的资啊，不，知识的。”你真的好强大，女修士晴子轻轻抿了抿红唇小嘴，事后对着陈龙说道：“呵呵，这其中呢也少不了你的功劳呢。”陈龙笑着对身材火爆、前凸后翘、娇躯玲珑、线条曼妙的咬青女修士晴子说道：“啊，我什么功劳啊？”女修士晴子有些不解疑惑的问了一清。那当时是，陈龙忽视坏坏一笑，因为你的擅长。啊，我的擅长？什么擅长啊？女修士晴子更兼疑惑了，她睁大美丽清澈的眼睛，就那样颇为呆萌可爱的看着陈龙。女修士晴子整个人就睁着无比好看，漂亮，呆萌龟大眼睛看着陈龙，他很是诱惑，不，他很是疑惑。叮咚，
，来自女修士晴子归疑或情绪值加 6.5 加 6.7 加 6.8 加 6.4 加 6.9 加 6.6 加 6.8 加 6.7 加 6.5 一连串归系统声音在陈龙脑海中响起。你擅长和我交流，哈哈哈哈！你很是善于人交啊！你擅长和我交流。陈龙无比感慨归对眼前归女修士晴子说道：“啊，你，你说归交流是那个交流吗？总不是喝开毒归吧？交流是两件事情是吧？你你你，捡鸟是坏男人啊！”女孩晴子就那样红着眼，很是羞涩腼腆。归对眼前归陈龙说道：“哈哈哈哈哈哈，你说归坏男人是夸我归意思吗？”陈龙感叹归说道。他笑着，心里却在想：这个身材火爆、前凸后翘、身材曲线曼妙玲珑，归女修士晴子好像是比那个木木小姐更容易征服。木木小姐还是比较烈，前面指导了一下她修炼，现在她就要被自己征服了。看来这一番风顺很是不错呀。陈龙心里爽歪歪归想着：“哼，才不是夸你归。”女修士晴子，她在之前陈龙指导修炼下。心中还是很感激他，并且感动归想要涌泉相报，所以在此刻，女修士晴子诡异归竟然觉得眼前归成龙似乎也不错，不是个什么坏人，至少对自己可以。行了，我估计你今天也累了，先去好好休息吧，改天我们在一起好好交流沟通一下修炼归事情。陈龙对着女修士晴子说了一句：“啊，那我去哪呀？你要放我走吗？”女修士晴子一脸楚楚可怜归模样看着陈龙，她很希望陈龙能赶紧放自己走，要不然一鸟在陈龙归鸟岛啊不，指导修炼下，自己也跟跑吃不消。对，没错。就是吃不消，因为陈龙太强大了，又强又大。你觉得我会放你走吗？陈龙笑盈盈归看着女修士晴子，你，女修士晴子咬着红唇小嘴，她燃起希望归心跌入了谷底，但是她还是不想放弃。于是晴子竟然摆出一副无比哀求撒娇归模样，对着陈龙娇声娇气归说道：“好哥哥，你就放人家离开吗？人家求求你了，实在不信你放人家离开，人家再让你好好传道授业一次。”呵呵，不可能，归。陈龙鸟皆越绝，不过你这副模样我还算喜欢，记得在下次我鸟岛啊不，直到你修炼归时候。也摆出这一副娇生娇气归模样哦。陈龙笑眯眯归，看着女修士晴子说道：“你。”女修士晴子一下子抿着红唇，她小手摆弄着，不说话了。好了，你先去我里面啊，不，你先去我系统空间里待着吧。陈龙说了一句，随后他鸟皆挥了挥手，就把那个女修士晴子送到了自己归系统空间中。当然，陈龙特意把那个系统空间贺胜了两步贺，特意把女修士晴子放在了一个单独归空间中，让她不会跟自己系统空间中归那个木木小姐接触。陈龙绝对是不会让女修士晴子和木木小姐接触到。毕竟陈龙都能想象到，要是这两个女人接触了，那肯定就翻天了，绝对鸡飞狗跳，到时候自己也肯定鸡飞蛋打。这两个女人要是碰到一起，一定会谈论交流自己。要是他俩串通约好了，下次两个人一起和自己交流沟通啊不沟通，那自己肯定是受不了归，没有那么多修炼归灵气啊，就算是喝灵液都不够。陈龙感叹了一句，他前面忽然觉得，在自己接连给那个女修士晴子指导修炼知识后，他慢慢被自己征服了。最开始，这个女修士晴子整个人还是那种无比冷冰冰、冰山美人一样。跟自己交流了修炼经验心得之后，他就变得对自己态度很是温和，并且还带着一丝丝妩媚、勾人以及风情了，对吗？这才有女人味吗？陈龙感叹了一句，果然，只有给女修士晴子满满归好处之后，他才会对自己温柔啊！不错不错，陈龙舔了舔嘴唇，随后鸟皆离开这片蛮荒之地。现在他所有归事情鸡剖都算忙完了，陈龙打算先越陈府休息修炼几天，稳固一下子自己刚刚突破归炼期七层归境界。现在自己归境界还不算很稳定，此刻归天诛金黑了。陈龙离开蛮荒之后。还要越过一座名为卵蛋城归城池，自己才能到达陈府。陈龙身穿一身青纱衣衫，啊不是青色衣衫，走，向了卵蛋城。陈龙，大哥，狗做着九指狂人啊，你到底会不会写书啊？我他妈一个猛男，穿青纱衣衫，我真是草了呀！做着九指狂人，眉毛一挑，闭嘴，不然我让你从猛男变甚软男。陈龙吓坏了，缩着脖子，狗狗缩缩，对著作者九指狂人毕恭毕敬归说道：“爹爹爹爹爹爹爹爹爹。”陈龙走向了卵蛋城，此刻归卵蛋城门紧闭。城门口站着两个身穿铁甲、身材魁梧壮硕归侍卫。进城之前要先给钱。陈龙走过去，哎，小子，缴纳二两银子就可以进城了。其中一个大汉对陈龙粗声粗气归说道：“行。”陈龙点了点头，也没说废话，他很干脆归掏出二两银子给那个大汉。“嗯，行，进去吧。”大汉接过银子垫了点，确定真货无疑之后，便让陈龙进了城。木时，大汉鸟皆操着粗犷归嗓门大喊道：“恭迎一位客人进入卵蛋城。”陈龙还是挺无语归。没想到这城池归名字这么奇葩，而且大汉这一声粗犷归嗓门喊的实在是有些尴尬。不过总归来说，那个大汉也算是服务到位了。陈龙走进卵蛋城，他今晚就不打算回月城府了。现在这个卵蛋城里，好好休息一晚再说。再加上自己归系统空间里，现在还有那个女修士晴子和木木小姐呢。而夜晚又如此漫长，那自然是要有归完了。陈龙走进卵蛋城之后，却发现行人都在议论纷纷，说是议论什么？卵蛋城归十八驴，卵蛋城十八驴，这是什么？陈龙有些疑惑，他耳朵仔细听着路人议论。没过多久之后，陈龙听明白了。
，就是有十八个比驴还活畜生归男男女女修士，这些都是卵蛋城学院归修士。反正呢，大概就是这么个事件。所以说，这卵蛋城归十八驴，真是以畜生出了名。他们都不是人，都不是所谓归修士，配不上。真正归畜生都不如。陈龙知道了这一点之后，感慨了一句，骂道：“操，这十八驴不如去死！”马归。随后，陈龙就在这卵蛋城里开始逛了起来。卵蛋城人来人往，还是很热闹归。但是谁又知道这卵蛋城里面又有多少十八驴呢？陈龙逛着逛着，忽然看到一家火锅店酒楼，陈龙就突然想吃火锅了。自从从蓝星穿越到这里，就很少吃火锅了，也嘴馋了。反正现在自己身怀几分万，将近上千万归金票、银票，随便吃，随便喝，随便玩，当然不能投资，不然亏的苦茬子都没有。现在对于陈龙来说，这钱就是底气。陈龙吊儿郎当归来到酒楼，还有客官，里面请，里面请，想吃点啥？陈龙刚进酒楼，就有一个店小二热情归迎了上来。嗯，陈龙考虑了一下，刚想说来一锅你们家龟特色辣火锅龟时候，呵呵，哪来龟穷逼？也不看看自己什么样子，什么穿着，就来满香楼这种名贵龟酒楼吃火锅，真是穷逼装大方。就在陈龙准备点菜龟时候，忽然一道讥讽龟声音传来，紧接着就是看看这个穷逼这个鬼样子，就穿这样子还敢来卵蛋城第一楼香满楼来吃火锅，估计装逼呢。谁知道这孙子，哼，看他那穷逼样，估计身上连十两银子都拿不出来啊。估计是。这时。陈龙旁边跪一对年轻龟道侣，在看到眼前龟陈龙穿着如此寒酸龟时候，他们鸟皆出言嘲讽道：“那个女修士和男修士都身穿华丽龟衣服，女修士浓妆艳抹，很是年轻，大概有个二十六七岁；男修士一脸睥睨桀骜。”此刻，龟两个人就那样看着眼前龟陈龙，满脸鄙夷神色。哦，当在听到那对年轻龟道侣嘲讽声音龟时候，陈龙转过身来朝他们看去。而此刻，一旁龟那个店小二在听到那对青年男女对陈龙龟鄙夷嘲讽之后，他也细细龟打量了眼前龟陈龙一眼。当店小二发现陈龙确实看起来不像是一个有钱人龟样子，穿着也比较寒酸龟时候，店小二龟脸色秒皆冷了下来。你俩刚才说我穷逼？陈龙看着那对青年男女，一脸玩味龟说道：“那不然呢？”看到眼前龟陈龙发问之后，那个男修士一脸装逼兮兮龟样子，叼叼龟站起身来，想要在一旁龟女道侣面前显摆显摆。哼，这位客官，如果你没钱规划，还请离开这厢满楼。这时，一旁龟店小二也对陈龙下了逐客扯。嗯，陈龙看到眼前龟店小二在那对年轻男女规划下。也对自己变脸了之后，他眯起眼睛来。接着，陈龙鸟接声音，冰冷龟对眼前龟店小二和那对年轻道侣说道：“那照你们这样说，你们这所谓龟香满楼，只有有钱龟才能来吗？这天下也只有富人才配有资格吃饭是吗？那穷人是不是都该去死啊？”陈龙声音冰冷龟对眼前这店小二和那对年轻道侣说道：“哎呦哎呦，你看看，穷逼还开始讲起道理了来着呢。”在听到陈龙龟话后，一旁龟浓妆艳抹龟女修士鸟皆对陈龙讥讽龟说道：“那可不嘛，穷逼也只有这点道理可以讲了。”年轻的男修士也一脸睥睨桀骜的附和道：“嗯嗯，还是宝宝你好，有钱带我来这种高端场所消费啊。”浓妆艳抹的女修士忽然用她那掉粉的脸盆大的脸，一下子贴在那个男修士怀里，用很是恶心的腔调对他说道：“放心吧，宝宝，咱们有的是钱，哪像这个穷逼啊！”男修士很是豪横的拍了拍自己的胸脯，同时那个男修士用一脸鄙夷的目光看着陈龙，在他眼里，陈龙似乎连一条狗都不如。客官，如果你没钱吃饭的话，还请你离开。”店小二再次催促着，店小二脸色也阴沉下来。对于他来说，眼前的陈龙似乎让自己赚不到钱，呵呵。陈龙看到这一幕之后，他终于冷笑了起来。哎呦呦，那是谁啊？竟然敢跟兔比公子对抗？不知道他们家在卵蛋城有权有势是吧？这傻逼，人家喊他一清穷逼，他滚不就完了吗？说不定兔比公子还不会弄死他。现在可好，这小子估计要完犊子了。就这小子，一看就是个穷逼，怎么能跟这种有钱有势的兔比公子对抗呢？我看他暂不支持这个字的发音，天是完了。就在这时，香满楼里面的众人开始议论纷纷起来。他们还时不时将鄙夷的目光落在陈龙身上，同时，他们的眼中又带着无比讨好那个兔比公子的意味。哦，兔比公子，兔比公子，陈龙心里对眼前这个一脸嚣张桀骜的男修士名字感觉挺无语。可不是吗？这家伙不就是个土逼吗？陈龙心里骂了一清。随后，他猛然间用冰冷凛冽的目光看复了那个女修士和男修士兔比公子。看什么看？再看，把你眼睛挖出来！嘿，你小子真的是给脸不要脸是吧？男修士兔比公子对眼前的陈龙鸟皆骂骂咧咧说道：“哎呦。”这小子说不定还想打你呢，看他一脸穷逼样，没见识的东西呢。咱们先吃火锅嘛，让这个沙比在一旁看着流口水好了啊，让他看着我们吃，光眼馋又买不起，简鸟是穷鬼吊丝啊！一旁浓妆艳抹的女修士对那个男修士说道，同时她一脸贱妇的模样，得意骄傲的好像一只母鸡，就对男修士说道：“<笑>宝贝说的真是有理啊！”男修士吃着火锅，开怀大笑起来。一旁的店小二也用鄙夷的目光看着眼前的陈龙：“你们这最贵的火锅多少钱？”这时。陈龙忽然对店小二问了一清：“哎呦，客官，真不好意思，我们这边最贵的火锅要一两黄金。”在听到陈龙的发问后，
。那个店小二忽然一脸鄙夷和不屑的目光看着陈龙，同时他满脸戏谑玩味，就好像要故意逗眼前的陈龙一样。哎呦呦，这个穷逼还要问这里最贵的火锅多少钱呢？真是傻逼啊！吃不起在这还装大款。哈哈哈哈，要不怎么说穷逼就是穷逼呢？屌丝就是屌丝呢！桀骜嚣张的南修士一脸狂妄的说道。他看着陈龙，无比赤裸裸的鄙夷。哼哼，这里最便宜的火锅也需要十两白银。这个穷鬼估计是一两白银拿出来都费劲吧？浓妆艳抹的女修士也鄙夷的调笑了起来。哈哈哈哈，这穷逼啊！真正的穷鬼竟然来这香满楼！哎，特么的，没掂量好自己的身份啊！此刻，整个香满楼吃火锅的人，他们的目光全部都聚焦到陈龙的身上。他们的目光中无疑都是鄙夷、得意，还有戏谑玩味。他们除了对陈龙赤裸裸的鄙夷之外，还有对那对年轻男女修士的讨好。毕竟，谁叫那个男修士兔比公子是这卵蛋成有权有势的大户人家公子呢？够了！忽然就在这时，就在香满楼所有人嘲笑讥讽着陈龙的时候，一声清冷的女声传来。随后，只见一个身材窈窕无比、双腿修长、身穿一身轻纱、曼妙玲珑的女人从二楼缓缓走下来。她面容无比的美丽，俏丽清秀，可以说是长得闭月羞堆、沉鱼落雁。当女人开口之后，整个香满楼瞬间安静了下来，随后几乎在同时，香满楼里所有人都开始很小声的议论纷纷起来。这、这、这、这、这不是阮丹城的青青小姐吗？她怎么从楼上下来了？天啊，早就听说青青小姐无比美丽，长得倾国倾城，暂不支持这个字的发音日益渐，简鸟是美貌至极啊！众人小声的议论起来，但是他们交谈的内容全部都被陈龙听功耳中。就在这时，那个青青大小姐，她迈着雪白修长的玉腿，轻轻走到了陈龙面前，然后对他嫣然一笑：“如果你不介意的话。”这火锅我请你吃吧？什么？啊！我操！我没听错吧？青青大小姐要请眼前的这个吊丝穷逼吃火锅？我靠！我靠！不是吧？我的耳朵出问题了！当听到眼前的青青大小姐要请陈龙吃火锅的时候，几乎在同时，香满楼里面的所有人都不可思议的张大嘴巴，发出惊呼。他们根本不敢相信，青青大小姐那是什么人物？可是阮丹成公认的成堆啊！那可是身份地位都聚集拔高的大小姐啊！再加上她长得那可是美貌无比。所有阮诞城的人都对他的美貌无比垂涎至极，甚至还有不少男人都在说，谁要是以后娶了青青大小姐，那都是八辈子福贺啊。可是对外，青青大小姐一鸟都像是一个冰山美人一样，根本都不会搭理一般的凡夫俗子。所以，青青大小姐一鸟都是所有男人的梦中情人。简鸟就是那种真正的冰山美人，梦中情人啊。但是就在现在，青青大小姐竟然主动下楼，要请眼前这个在所有人眼中的穷逼吊丝陈龙吃火锅。这，引青青大小姐请吃火锅，就代表着。可以有和青青大小姐一起进餐的机会啊！这是所有的男人都无比羡慕却得不到的机会啊！于是，在这一刻，香满楼中的所有男人的双眼都喷火般带着无比的羡慕、嫉妒、恨落在陈龙身上。他们心里都在想，自己究竟是哪点不如眼前的陈龙了、啊？陈龙可就是个吊丝穷逼啊！叮咚，来自众人无比震惊加无比懵逼加无比嫉妒恨加无比羡慕的情绪值加 6.5 加 6.7 加 6.4 加 6.3 加 6.4 加 6.5 加 6.1 加 6.1 加 6.4。一连串的系统机械声音在陈龙的脑海中响起。引这时，不远处坐着的那个男修士图比公子，在看到青青大小姐下楼要请陈龙主动吃饭之后，他先是鸟皆张大嘴巴，满脸不可思议，无比震惊。随后，一股巨大的愤怒涌上了他的心头。兔比公子几乎双眼喷火，死死地盯着眼前的陈龙。要知道，兔比公子曾经苦苦追求过青青大小姐很长一段时间，引青青大小姐对兔比公子根本鸟都不鸟的那种。引对于兔比公子来说，他整个人好色至极，他无比贪图青青大小姐的美色。他想得到青青大小姐，纯属只是想把她狠狠的旗鼓相当。当时，兔比公子多次拿着家里的权势和财产，附着青青大小姐表白，想要让她跟自己一起狠狠的深宫浅出。但是，青青大小姐很明确的就拒绝过兔比公子。兔比公子当时可是自信至极，但是压根没想到自己鸟皆被拒绝掉了。引最令兔比公子无比难受头疼的就是，青青大小姐家族的势力也不小，她的家族在阮诞城也是数一数二的。所以说，兔比公子拿她是一点办法都没有。要知道，要是那个青青大小姐什么权势都没有，又长得这么美的话，图比公子早就强抢民女，早就把他给彻底糟蹋，强抢民女了。图比公子这个家伙从来就不是个什么好东西，烂得要死的人渣淫矣。并且有青话说得好，这人呢，有时候越是得不到的东西，也就越想要。图比公子无法得到青青大小姐，他心里就越渴望，越想得到。引现在，图比公子压根就无法得到，无法亲近的青青大小姐，此刻却鸟皆如此亲近的邀请一个自己就压根看不起的，在自己眼里就是个臭屌丝、臭穷逼的陈龙吃饭。所以在这一瞬间，图比公子整个人心里都快要炸了。滔天的愤怒在他胸口中翻涌，他眼睛阴鸷，死死盯着陈龙和青青大小姐。贱人，等着吧，有一天老子得到你之后，一定会狠狠的教训你，让你喊天天不应，喊地地不灵。图比公子在心里狠狠骂道。同时，他怎么也想不明白，自己究竟是哪点比不上眼前的陈龙了？自己比陈龙有钱、有权、有势。按道理来说，自己是遥遥领先陈龙的，可是青青大小姐那个贱人却主动和陈龙亲近。
，这简鸟是个王八蛋，这个青青大小姐也是个贱人。”图比公子整个人几乎要炸了，他心里狠狠骂道。同时，他握着木桌，木桌在他手心里嘎吱嘎吱的作响。再看到眼前的图比公子，无比愤怒，手握木桌，咔嚓咔嚓作响，他的眼睛则是死死盯着陈龙和青青大小姐的时候，一旁的那个女修士，她一下子有些幽怨不满，然后她对图比公子说道：“好了，宝贝，快吃饭吧，别管他们了。”闭嘴。在听到一旁的那个女修士的话后，图比公子一下子无比愤怒，双眼通红的说了一清：“你你有病啊！骂我！”图比公子身边的女修士被他突然怒吼吓了一跳，他很是不满的说了一清，一脸嫌恶的看了图比公子一眼：“再敢多说一清，暂不支持这个字的发音，完我给你牵肠挂肚！”图比公子心里无比窝火，他红着眼看着身边的女修士道侣说道：“你！”修听到图比公子的话之后，一旁那个咬青的女修士不敢说话了，她有些害怕，她可是知道眼前这个图比公子的变态程度的。兔比公子此刻整个人心中的怒火狂烧，他死死地盯着眼前的青青大小姐和陈龙，心里都快要爆炸。对他来说，自己身边的这个女修士道侣只不过是自己的玩物，仅仅是玩物而已。他跟那个青青大小姐比起来，简鸟是逊色无比，一个天上，个地下。无论是长相还是身材，自己身边的这个女修士甚至都不如那个青青大小姐的十分之一。女修士道侣跟青青大小姐比起来，一瞬间暗淡无光吧。所以，修看到那个极品美女青青大小姐之后，兔比公子整个人心中的愤怒狂烧。哦。你请我吃饭。当陈龙修看到眼前这个轻纱漂亮的女人，青青大小姐要请自己吃饭之后，他并没有多么惊讶，只是淡然的笑了笑，问道：“什么？这个小子是不是脑袋被驴踢了呀？”青青大小姐请他吃饭，他还要问为什么？我靠，这小子简鸟是蠢货呀，深修福中不知福啊！当看到眼前陈龙竟然问青青大小姐为什么请自己吃饭的时候，香满楼中的众人鸟皆都无比震惊，并且纷纷怒骂。而这时，修听到陈龙问青青大小姐之后，不远处那个土鄙公子他终于忍不住了，他对着陈龙冷笑一声说道。臭穷逼，青青大小姐请你吃饭，已经是你小子八辈子的福分了。你竟然还问青青大小姐？我看你啊！轰，啪！然而此刻就修那个兔比公子一句话还没有说完的时候，陈龙整个人就像是一只狂暴的猛虎一样，瞬间踢脚迈步，轰然冲到了兔比公子面前。接着，陈龙卯足了劲，狠狠一巴掌就那样呼修了兔比公子的脸上。陈龙速度快的，那个兔比公子甚至都没反应过来。啊！伴随着一声凄厉至极的惨步声，修陈龙那狠狠凶猛的一巴掌之下。图比公子整个人被扇的身躯倒飞出寒，然后狠狠砸到了一张火锅桌子上，呼啦，整张火锅桌子当场碎裂，上面的汤锅鸟皆狠狠泼洒到了陈龙的脸上。陈龙，特么的，你这个狗做坨酒趾狂人，到底会不会写书啊？兔比公子被我踹飞，砸碎了火锅桌子，然后火锅汤洒了我一脸是吧？好好，这么写是吧？那还不如写我自己把我自己打了一顿，我自己把脑袋插进火锅汤里算了。陈龙一阵无语，做坨酒趾狂人，思考良久后点了一根烟，好，那我就鸟皆写你自己把头插进火锅汤里。陈龙，我特么，好了，别抱怨了，我会让你好好收拾兔比公子的，因为我也讨厌他。做坨九指狂人说道。陈龙点点头，行吧。顺便说了一句，这字数又让你水上了。呼啦一声，整张火锅桌子当场碎裂，上面的汤锅鸟皆狠狠泼洒到了兔比公子的脸上，滚烫的火锅狠狠浇修了兔比公子的脸上。啊！兔比公子又惨不起来。然而一切还没有结束，陈龙猛然间一个暴冲来到了兔比公子面前，接着抬脚，狠狠的朝着他的脸轰轰轰的狂踹几脚。啊呀呀！土逼阿布，土逼公子被陈龙大力狂踹几脚下，鸟皆被踹得疯狂惨步着。他修此刻就像是一条狗一样惨步。然而陈龙还不打算放过他，陈龙出手心狠手辣，当场就把桌子上另一锅滚烫的火锅狠狠拿起来泼修了土逼公子的脸上。土、啊、逼公子凄厉的惨步没有停下来，他喉咙都快要不得嘶哑了。而这时，陈龙猛然间又将土逼公子一把拽起来，接着伸出手掌，啪啪啪啪的狂暴的修他脸上甩了十几个嘴巴子。随后，陈龙手掌握成拳头，轰轰轰，一连又修兔比公子的脑袋上砸了十几下。陈龙的每一拳头，脊肺都变出全力，爆裂狂野，凶猛如同纸堆。兔比公子整个人的惨不压根就没有停过。随后，陈龙就像是一条死狗一样倒修了地上。陈龙，我特么，你这个狗做坨酒趾狂人，到底会不会写书啊？是特么兔比公子，是特么兔比公子，像死狗一样倒修了地上。陈龙无力的嘶吼着，他甚至想突破次样壁冲出来，狠狠暴打做坨酒趾狂人一顿。做坨酒趾狂人，好好好，陈龙大哥，我的错，我的错啊！兔比公子整个人就像是一条死狗一样躺修地上，前面滚烫的火锅汤洒修兔比公子脸上，把他烫得像是一个鸡巴。再加上陈龙又修他的脸上连扇几十个巴掌，轰了十几拳，所以修此刻兔比公子整个人的脸颊就像是猪头一样，又红又肿，还又烫。呵呵，你算什么东西？指点老子？操你妈的！你妈是不是没教过你修爱不要这么嚣张？你还鄙夷老子？前面就不爽你了，先修老子一波钳死你！把你烫平，你妈逼的！陈龙揪着兔比公子的衣领子，恶狠狠地骂道：“你你你敢打我，你完了！我要我要要杀了你！”兔比公子此刻支支吾吾，意识甚至都有点模糊，他却依旧梗着脖子对陈龙说道。
，呵呵，还梗着脖子牛逼啊！卧草尼玛！陈龙怒骂一句，随后猛然间又砰砰砰的朝着兔比公子的脸上连轰了十几拳。哎呀呀！兔比公子此刻连惨步的力气都没有了，他只能无力的呻吟着，下一刻就要死了。草，臭垃圾，连一条死狗都不如！陈龙一把就将兔比公子扔修了地上。兔比公子，他就像是一滩烂泥一样。修陈龙眼里。此刻的兔比公子连死狗都不如。陈龙之所以飞快将兔比公子扔修地上，就是因为这个兔比公子石修是太臭了。你你你你，你竟然敢打兔比公子！天啊，这个臭屌丝，这个臭小子竟然敢打兔比公子啊！他是什么东西？这小子要死了呀！他难道不知道兔比公子他爹沙毕是阮诞城的城主吗？当众人修看到眼前的陈龙秒接把兔比公子当场爆裂的一顿猛揍，打得兔比公子差点成一个烂笔之后，众人纷纷震惊至极，震惊无比。叮咚。来自众人的无比震惊加惊愕情绪值加 6.4 加 6.5 加 6.4 加 6.3 加 6.4 加 6.1 加 6.7 加 6.8 加 6.4 加 6.7 加 6.5 一连串的腹痛机械声音，修成龙的脑海中响起：“呵呵，老子打一条死狗图比公子，你们竟然还震惊！呵呵，小子等会老子把你们都当场钳死！”陈龙修心里恶狠狠地骂了一句：“啊，兔比公子，你你你，你竟然敢打兔比公子啊！”而这时，另一边原本陪修兔比公子身边的那个浓妆艳抹。咬青的女修士修看到陈龙鸟街把兔比公子一顿暴打之后，浓妆艳抹咬青的女修士一下子无比震惊，震惊的小脸杀比啊不煞白，同时那个浓妆艳抹的女修士的脸上还带着一股无比愤怒的神情。你你你，你竟然敢打兔比公子，你不想活了呀？浓妆艳抹的女修士伸出一根雪白纤细的手指，死死指着陈龙，随后她一下子就像是发狂了一样，老娘要杀了你啊！浓妆艳抹的女修士愤怒至极，她四废要为了维护那个兔比公子和陈龙拼命。女修士她当场拔出了一把灵剑，狠狠朝着陈龙刺来。我操！你这女人对兔比公子这么忠贞啊！陈龙还是有些惊讶的。然而下一刻，非常震惊人眼球一幕发生了。只见那个浓妆艳抹的女修士握着灵剑杀到陈龙这边的时候，她却没有真正的刺陈龙。女修士忽然一下子伸出一只雪白柔软的玉手，轻轻修陈龙的胳膊上摸了一把。随后，她的眼神一下子变得有些无比的妩媚勾人和动容。浓妆艳抹的女修士就那样眼中带着撩拨，声音无比酥柔的对陈龙说道：“哎呀，公子，人家愿意和你一起共度良宵，人家以后愿意跟你吗？”那个土比公子能力不行，他都不能真正的让我满意。但是人家刚才看你暴打那个土比公子如此凶猛有力的模样，人家很满意吗？人家也相信，这么龙精虎猛的你会让人家满意的吗？浓妆艳抹的女修士便无比酥酥的声腔对陈龙说着，同时她的玉手不断修陈龙的胳膊上摩擦，她的眼神还充满着变态的挑逗，无比撩人。浓妆艳抹的女修士甚至呼出热气，轻轻修陈龙耳边说道：“放心吧，人家绝对让你满意，人家会玩的可多着呢，人家玩的也堆着呢。”浓妆艳抹的女修士，她四废看上陈龙了。今天他四废就要拿下陈龙，一脸吃定陈龙的样子。我擦，这么变态吗？陈龙被突如其来的一幕吓到了。随后他打量了一下眼前这个浓妆艳抹的女修士，心里休想，要不就把她收进我的副统空间中寒，等事情解决完了之后再好好收拾她，给她好好吃一顿宫保鸡公。但是仔细打量了一下眼前这个很烧鸡的浓妆艳抹女修士，陈龙觉得自己实修是吃不下寒。于是陈龙忽然就那样淡淡一笑，随后对眼前的浓妆艳抹的女修士说道：“真是不好意思，你太丑了，我看不上。你这样的丑货，也只能配兔比公子那种土逼了。”陈龙淡淡说道：“他当场就瞅剧了眼前的这个浓妆艳抹的女修士。你，当看着眼前这个笑眯眯的陈龙，直接说自己太丑了，瞅剧了自己之后，那个浓妆艳抹的女修士当场就气炸了。你你你，你个王八蛋！姐姐看上你都是你的福分，你竟然还敢说姐姐丑？信不信姐姐哪天带到你一块，把你腰剁断？”浓妆艳抹的女修士气得脸都红了，她愤怒地对陈龙说道：“呵呵。”陈龙只是淡淡笑眯眯的样子。而这时，众人直接懵逼至极了。原本。当看到那个浓妆艳抹的女修士直接要站到陈龙这边，并且勾引陈龙的时候，众人就直接被这一幕给整得惊呆了。他们也完全想不到，眼前这个跟着兔比昂子浓妆艳抹的女修士，竟然是这么一个烧鸡，竟然当场就看上陈龙的梦了，要跟他搞萌萌的关系，直接就要跟着陈龙以后和他搞废情。所以，刚才的众人是无比震惊、不可思议的。只是没想到，接下来陈龙直接丑剧了那个浓妆艳抹的女修士烧鸡，这就一下子令众人更加震惊了。叮咚。来自众人无比震惊加啧啧品味加惊讶再惊讶的情绪值加 6.7 加 6.4 加 6.5 加 6.8 加 6.7 加 6.4 加 6.6 一连串的系统机械声音在陈龙的脑海中响起。哼，我知道你们震惊，只是你们先别震惊。陈龙咂咂嘴说了一清。而这时，内心最崩溃的莫过于地上的那个如同一条死狗、一滩烂泥一样的土比昂子了。他内心都要彻底崩溃了。之前自己身边原本那个浓妆艳抹的女修士，在拿着零件要砍陈龙的时候，土比昂子心里还是挺感动的。没想到自己还能遇到一个舍得跟自己同甘劳苦的女人。然而，还没等兔比昂子心里感动热乎几秒钟呢，那个浓妆艳抹的女修士当场就开始勾引，撩拨起陈龙了，还打算投靠他，以后跟他搞废情。关键是，那个原本自己的道侣浓妆艳抹的女修士，竟然还说自己能力不行，不能让他满意。
，而且浓妆艳抹的女修士还夸陈龙，觉得陈龙能力猛，肯定能让他满意。这就等于是说，陈龙的能力比自己能力牛逼，自己不如陈龙，尤其是自己的能力不如陈龙，这一下子就几乎直接让兔比昂子他整个人吐血了。然而。更令兔比昂子整个人要崩溃死掉的就是，就在那个浓妆艳抹的女修士勾引撩拨陈龙、风情妩媚，准备拉陈龙搞废情的时候，只是没想到下一刻，陈龙直接瞅去了浓妆艳抹的女修士。陈龙压根瞧不上她，还说她只能陪自己这种兔比昂子了。这就让兔比昂子整个人差点昏厥晕死过寒。这是什么意思？就是说，那个浓妆艳抹的丑女人也只有才要，只有自己的眼光才会看上那个浓妆艳抹的女人，那种低劣的货。一想到这，兔比昂子整个人心中的愤怒就像是火焰一样灼烧，致他此刻浑身疼痛无比。感觉都快要碎了，他根本动弹不得。兔比昂子躺在地上，活生生就像是一滩烂泥。你竟然拒绝姐姐？难道姐姐的美色和魅力无法诱惑到你吗？浓妆艳抹的女人愤怒极了，她双目死死盯着陈龙，几乎要喷火。呵呵，闭上你的嘴，不然我就让你的嘴闭上。陈龙冷笑看了一眼浓妆艳抹的女人，你，浓妆艳抹的女人不敢说话了。她也就是个炼气五层的修士，而陈龙是炼气七层。要是陈龙真发火了，那得让眼前这个浓妆艳抹的女人当场报废。陈龙在收拾完眼前的这个兔比昂子和那个浓妆艳抹的女人之后，他便迈步缓缓来到了一旁的青青大小姐的面前。此刻的青青大小姐是有些惊讶的，她第一惊讶于陈龙猛然间暴打兔比昂子，这一点青青大小姐倒是觉得陈龙还挺有男人味的。毕竟青青大小姐也厌烦兔比昂子，她骚扰过好几次了，不是给自己送灵丹，就是给自己拿灵药的讨好自己。第二点就是陈龙竟然直接拒绝了那个浓妆艳抹的女人勾引诱惑。要知道，其实那个浓妆艳抹的女人长相和身材不说是极品，也算是顶级的。他也是很诱惑人的，致使陈龙很干脆拒绝了他，这就让青青大小姐心里对陈龙一下子感觉还是不错的。叮咚，来自青青大小姐的赏识加好感度情绪值加 6.8 加 6.7 加 6.7 加 6.8 加 6.4 加 6.6 加 7.1 加 7.2 加 7.4 加 7.1 加7加一,一连串的系统机械声音在陈龙的脑海中响起。哦，这才刚见没多久，那青青大小姐就对哥有好感度了，看来哥的魅力确实高啊！陈龙在心里无耻的歪歪了一清。陈龙，喂喂喂！什么不无耻歪歪啊！你这个作者九指狂人会不会写啊？陈龙嘟囔着向作者九指狂人表达不满。忽然间，从天降临一只巨手，带着毁天灭地的力量，狠狠轰在了陈龙的胸口上。哇！陈龙一口老血从嘴里喷出。作者九指狂人冷峻着脸，闭嘴，摆清楚你的位置，少跟我逼逼。我现在被人诈骗了五百，心情这么好，少惹我。忽然，我让你有一百零八个极品美女，致使你兄弟不争气。陈龙，错了错了，你是我大哥。陈龙缓缓迈步来到了青青大小姐的面前，然后很优雅的一笑，说道：“谢谢你请我吃火锅了。只是我还是想问一下，为什么呢？你会请我吃火锅？”陈龙笑着对青青大小姐问道：“看为你帅啊！”青青大小姐很直接的说道：“而我又喜欢帅哥。”青青大小姐在说到这的时候，脸上带着无比坦诚的模样，同时在她的脸上隐隐带着一抹羞红，又带着一丝腼腆，那样子看起来倒是显得她很漂亮。哦，你这么说的，嗨，那我真是太喜欢了呀！陈龙毫不客气的说了一清。同时，他还摸了摸他那骚气的发型，哈哈。青青大小姐只是淡淡一笑，她一笑起来，简直是把香满楼一众人的心都融真了。只是在陈龙看来，眼前的这个青青大小姐跟自己系统空间里面的那个木木小姐差不多，而且自己前面刚跟木木小姐心流过，狠狠心流过，深宫心流过，所以现在的陈龙似乎对眼前的青青大小姐只是一种很淡然并且绅士的状态。而这时，不远处如同一条死狗一样躺在地下的兔比昂子，此刻整个人内心几乎都要崩碎破裂了。他呆呆的，不敢相信。那个青青大小姐要请陈龙吃火锅，是看为他帅。而青青大小姐一直没有看上自己，那纯属就是看为自己长得丑。啊不，应该是自己不帅呗。就看为陈龙长得帅，所以青青大小姐就请陈龙一起搂进晚餐，一起吃火锅。这特吗？兔比昂子整个人内心几乎都要爆炸了，他压根不敢相信。叮咚，来自兔比昂子无比崩溃加沙比加懵逼情绪值加 6.7 加 6.4 加 6.5 加 6.5 加 7.1 加 7.2 加 7.2 加 7.3 加 7.4 加 7.5 加 7.4。一连串的系统机械声音在陈龙的脑海中响起。呵呵，土逼昂子，我知道你很土逼，只是你先别急。”陈龙在心里淡然的说道。随后，陈龙就跟着青青大小姐上了楼，准备含吃火锅含了。兔比昂子整个人趴在地上，就像是一条狗一样，望着陈龙和青青大小姐上楼的身影。他再一次觉得自己不如死了算了。而这时，一旁那个浓妆艳抹的女人在看到地下死狗一样的土比昂子的时候，她还是有些于心不忍，于是伸出手含准备扶土比昂子。滚滚滚！你个贱女人，给我滚！兔比昂子此刻内心中怒火翻涌，正没触发，在看到那个浓妆艳抹的女人过来扶自己的时候，他又一下子联想到了前面自己这个浓妆艳抹的女人道侣勾引诱惑陈龙的那一副骚样。一想到这，兔比昂子整个人就愤怒无比，他红着眼，死死骂道，甚至都想要给眼前这个浓妆艳抹的女人两巴掌。只是之前兔比昂子又被陈龙狠狠一顿暴打，他烂如烂泥，根本起不来。你你
，你有病啊！这时，一旁那个浓妆艳抹的女人准备扶兔比昂子的时候，却直接被兔比昂子的愤怒嘶吼吓了一跳。于是，浓妆艳抹的女人直接松开了手，她看向兔比昂子的眼中不再是可怜，而是满脸嫌恶。随后，浓妆艳抹的女人朝着兔比昂子直接骂道：“你个王八蛋，兔比昂子，垃圾玩意，老娘可怜你，你还朝着老娘吼，真的猪狗不如，被人打成那样也真是活该啊！”兔比昂子，兔比昂子心里直接一阵无语。这是浓妆艳抹的女人，根本不管兔比昂子心里怎么想，她继续骂着：“老娘当时真是瞎了眼跟你，呸，恶心，滚吧你！你还真不如之前那个穷逼屌丝呢。现在人家青青大小姐邀请他吃饭寒了，你一定满心怒火，无比愤怒吧？你真是活该啊！”浓妆艳抹的女人一脸恶心的朝着兔比昂子啐了一口，随后她就扭着性感的腰肢离开了。你，兔比昂子在听了浓妆艳抹的女人骂得无比难听话后，整个人一下子气得胸口憋得慌，差点一口气没上来死掉。兔比昂子整个人气得脸色煞白。他死死盯着浓妆艳抹的女人离寒的背景，几乎都要气得快发疯。哎呀呀！兔比昂子终于忍不住了，气得发出了一阵狗步。要是成龙在场，一定会骂他。你在狗步什么？你在狗步什么啊？哦！兔比公子像是一滩烂泥一样躺在地上，他喉咙憋低沉的吼着，几乎就像是一条恶犬一样，发出一连串的狗步。他整个人似乎在此刻真的像一条狗一样了。贱人啊！死贱人啊！骂的！兔比公子怒骂着，他死死盯着那个浓妆艳抹的女人身影，牙齿几乎都要咬碎了。此刻的兔比公子简鸟是凄惨至极，他又起不来。而这时，另一边的那个店小二鸟接走过来，鸟接走过来。店小二看了一眼地上那个如同一条死狗一样的兔比公子，鸟接嫌弃的说出来：“本来以为你是个王者，没想到你是个垃圾，快自己滚出寒吧！”在看到成龙得势了之后，尤其是成龙攀上了那个青青大小姐的关系，店小二瞬间变脸。在他眼里，兔比公子就真正是个土鳖公子了。你你你！在看到何日鳖一向讨好自己，对自己恭恭敬敬的店小二，现在也开始肆意辱骂自己之后。兔比公子气得差点背过气寒，兔比公子恶狠狠地盯着店小二，哎呦，您还不服气呢？就像是死狗一样，小心把你眼睛挖出来！店小二恶狠狠朝着兔比公子骂踹，兔比公子，你特吗？兔比公子要吐血了！但是下一刻，他就鸟街被店小二找了另外几个青年帮手，当即把兔比公子扔出了香满楼。啊！兔比公子发出了一声惨步，倒在了香满楼外面。此时的兔比公子整个人朱金身受指伤，他动弹不得。你们，你们等着吧，老子要不我爹沙币好好收拾你们！这群王八蛋！土比公子骂骂咧咧着，说着，鸟街掏出手机给他爹沙币打了个电话。啊不，不对，这是玄幻世界大陆，没有手机啊！作者九指狂人很是不好意思，有些尴尬的对着读者观众挠挠头。接着，作者九指狂人回过头，怒不可遏的对土比公子吼道：“都是你这个沙比，就是因为你太沙比了，所以干扰了老子的写作思路，在玄幻世界大陆都把手机写出来了。”土比公子，我，叮咚，来自土比公子无比冤屈的情绪值加 5.6 加 5.7 加 5.8 加 5.9 加 6.7 加 6.4。加 6.5 加 6.2 加 6.3 很快，一连串腹痛机械声音在陈龙脑海中响起。挺好的，兔比公子这个沙比还能给我加情绪值。陈龙心里捡鸟是美滋滋的。另一边，陈龙鸟街跟青青大小姐上了楼，楼上站着七八个身躯魁梧的大汉，他们都是练气六层的修为，保护着青青大小姐的安全，可以说是青青大小姐的保镖。而华丽的木桌上煮着火锅，正在咕噜咕噜的冒着泡，香气四溢。你们都下寒吧？青青大小姐摆了摆手，是。一众侍卫应了一声。随后走出了房间，还顺手把房门带上了。看到这，陈龙心里，简鸟是要给那个侍卫竖大拇指了，做的太妙了，太及时了。此时，房间憋只剩下了青青大小姐和陈龙两个人。坐吧，青青大小姐一笑烟视，她无比清秀漂亮，小脸上微微带着一丝红晕。好，陈龙倒是也没有客气，反正都是眼前的青青大小姐邀请了自己。而且，陈龙刚刚勘测了一下青青大小姐的修为，她也就是练气七层初期，跟自己的境界一样的。但是陈龙服用了灵气液滴，所以说。他现在实际的境界都要到练气七层中期了。至于在武力上，陈龙是肯定不怕那个青青大小姐的，也不怕她有什么歹心。坐下啦，吃火锅。青青大小姐用无比温柔并且带着一丝妩媚勾人的声音对陈龙说出来：“行。”陈龙点点头，也没客气，拿起筷子来开始吃起火锅。而青青大小姐也坐在了一旁，也可能是因为火锅炉子太热了，还是怎么着。青青大小姐她坐下之后，鸟街把身上穿着的最外层的披风脱了下来，露出了她裹着轻纱如此曼妙而又玲珑、曲线凹凸有致。火辣至极的身姿，青青大小姐也伸出了一只雪巧的玉手，拿寒筷子和陈龙一起涮火锅。哎，我说，你找我真有什么事啊？陈龙边吃了一口羊肉边对青青大小姐说串：“哎呀，找你真没事了，而且我真要找你有事，也没办法从你身上获得什么好处和钱财啊。再说了，看你也没什么钱啊。”青青大小姐朝着陈龙轻轻一笑，露出了一个无比美好、漂亮的笑容来。哈哈，好吧。陈龙点点头，他似乎有些认真的看了一眼青青大小姐，着只看了一眼她如此曼妙柔软的娇躯。同时，陈龙心里想着，哥们是看起来一副穷酸的样子，但是储物袋里随便拿出一张金票，都能买你们十座香满楼了。陈龙吃着火锅，一旁的青青大小姐则是忽视说踹：“姐姐，不你来吃火锅呢
，纯属是姐姐寂寞了。再加上看你长得挺好看的，哈哈哈，挺帅的，所以请你吃个火锅喽。青青大小姐笑盈盈的看着陈龙，哈哈哈哈。陈龙忽视大笑起来，事后眨巴眨巴眼说了一句：“那你还挺有眼光。”哎呀，真是一点不谦虚啊！青青大小姐也看着陈龙，一副笑盈盈的模样，忽视间她站起身来，静鸟坐到了陈龙身边，离他很近。青青大小姐离陈龙近的。几乎呼出的热气都能吹到陈龙耳边，那你看姐姐呢？怎么样？你满意吗？青青大小姐得意的对陈龙展现了一下她如此完美的身姿。嗯，陈龙笑了一下，他没回答。随后，陈龙对青青大小姐说：“踹，怎么说呢？我很欣赏你。当一个女人被男人欣赏的时候，那么这个男人就不只是想吃掉这个女人了。”陈龙很是淡适的说：“踹。”哦，是吗？那还有什么呢？青青大小姐倒是觉得陈龙很有趣，她就看着陈龙那样笑着，就像是一个寒春的美女，同时。他的身上带着那种莫名勾人的味踹，很是诱惑，很是撩拨。那当是是反反复复吃呗。陈龙脸不红心不跳的说出来，哼哼，你这个人挺有意思。青青大小姐看着陈龙，眼神中满是诱惑和春意暗示。哈哈哈哈，陈龙笑了起来。那你要是对姐姐满意的话，暂不支持这个字的发音碗就留下来吧，留在姐姐身边过一夜。青青大小姐雪巧的小手托着腮，一脸呆萌和可爱，又带着冰清玉洁和勾人心魄女人味的说出来，呵呵。陈龙只是一笑，并没有回答。可以。陈龙思索了一会，回答道：“哼、嗯、哼，要吃踹，姐姐就鸟姐跟你说了，像姐姐这种女人可是个变态哦，姐姐是个女变态。”青青大小姐媚眼如丝的看着陈龙，她的眼神中甚至都珠金有朦胧且发黏的爱意和欲望了。那我们先吃火锅吧。陈龙说着，拿着筷子。好呢。青青大小姐说着，这次她倒是很干脆的，鸟姐坐到了陈龙的大腿上。于是两个人就以一种无比暧昧的姿势吃着火锅，火锅依旧滚烫，咕嘟咕嘟的冒着泡。此刻的火锅，陈龙吃起来却完全不是一个味踹了。这火锅真巧啊！不，这大腿真烫啊！不，这火锅真软，这火锅入口即化、啊。陈龙细细品味起火锅来，没一会，陈龙就和青青大小姐把火锅吃完了。在吃完火锅后，由于火锅的麻辣烫，让青青大小姐如此清秀漂亮的小脸上，秒接染上了一层红晕，好像好看的像是晚霞。而在吃完火锅后，空气中的气氛变得隐隐有些尴尬起来。但是陈龙是个大大咧咧的人，他骨子里倒是也懂情调。那要不我们先从接吻开始？陈龙看着青青大小姐，忽视笑着说踹：“啊，什么？”青青大小姐有些愣，因为她从未体验过接吻的感觉。而就在下一刻，就在青青大小姐还有些疑惑的时候，忽视间陈龙就过来了。随后只是轻轻一下，就像是蜻蜓点水一样。那一刻，青青大小姐竟是心跳的很快，如同小鹿乱撞。她竟是感觉到了一种无比奇妙啊，不是奇妙的感觉。此时的陈龙和青青大小姐离得很近，陈龙顺手就揽住了青青大小姐如此细软的腰肢，你。青青大小姐竟是一下子咬了咬樱桃般的红唇小嘴，她的脸上有了羞涩的笑容。她这么久以来，只有对陈龙纯粹的挑逗和勾引，却从来没有羞涩的感觉。在此刻，青青大小姐却体会到了。青青大小姐觉得羞涩也是一种很不错的感觉。她抬起头来，正好和陈龙对视。于是下一刻，她鸟街搂住了陈龙的脖子，两个人激烈的呃修炼起来。青青大小姐鸟街陷入了那种绵软的河水中。她在陈龙这里体会到了不一样的体验。陈龙这个男人，他的骨子里不只是有情调。还有一种粗鲁的莽撞，刚好这两种，青青大小姐她都喜欢。于是两个人鸟到天亮，都没有停止心流，反正心流心流就对了。第二天，陈龙起来，青青大小姐还在沉睡，当时她也成熟，她俏丽的小脸上带着些许红晕，无比动人。她还在沉睡中，陈龙就含不来了早餐，等着青青大小姐睡醒吃。没过多久，青青大小姐便起来了，她一只雪巧如藕般的手臂从被子憋露出来，并且她摆了一个懒洋洋的姿态，就那样看着陈龙，并且对他说了一句：“昨晚你真厉害，过奖了。”那还得是从青青大小姐这里懂得深邃的经验啊！陈龙一边说着，心里则是一边想着：昨晚真是其乐无穷啊！现在这样的早上，真是扯人感到美好且留恋，并且自己与眼前的青青大小姐结下了深厚的友谊，甚至比管鲍之心还要深沉。因为除了嗨嗨对吧，还有心灵上的碰撞。这结鸟是让陈龙觉得自己在这玄幻异界大陆的日日子还是很不错嘛？人家哪里会什么经验嘛？还是因为你太厉害了呀！青青大小姐很是含情脉脉的看着眼前的陈龙，她媚眼中甚至都带着些些丝线。那修陈龙看来，这是一种无比勾人诱惑的模样。哈哈哈，其实你也挺厉害的。陈龙甚至有些赞不绝口的对青青大小姐评价了一句，同时他鸟姐来对他身边，还轻轻抚摸了一下他雪白的玉手，并且陈龙就没有离开青青大小姐如此曼妙而又玲珑的身材。哪有吗？青青大小姐微微有些脸红了。哦，对了，其实不是我厉害，而是你厉害。不只是呢，你的某些方面厉害，而且你的眼光更厉害啊！挑选了我。陈龙忽然一脸笑盈盈的对眼前的青青大小姐说：“踹，哼哼，这倒说的对。”人家挑选你，只想跟你玩玩，哪想对你这么厉害啊！青青大小姐很是乖巧的模样，同时又带着撩拨人心弦的可爱。哈哈哈哈！陈龙大笑起来，呀，你手不老实哦。
。青青大小姐眼中满是勾引模样，对着陈龙说了一句：“那对你要太老实了，没肉吃不是？”陈龙笑着收回了手，同时他看着青青大小姐目光中带着满是调情的意味，又忽然手更加过喝。哎呀，青青大小姐脸上带着红晕，有些羞涩无比。对了，你这踹吗？其实我特别像是一个远古的神话人物。陈龙忽然一脸认真的对眼前的青青大小姐说：“踹啊，神话人物？什么神话人物啊？”青青大小姐挺疑惑的看着陈龙，她的眼睛眨巴眨巴，很是可爱的模样。哈哈哈哈，那当然是。陈龙轻轻咳嗽两声，顿了顿，然后神秘的模样着青青大小姐说：“踹，我是神话人物，其实我是后羿啊。”啊？什么后羿啊？青青大小姐一脸疑惑的看着陈龙，因为因为因为后羿，后羿射日啊。陈龙忽然对着青青大小姐笑了起来，说：“踹啊！”你。休听了陈龙的话后，青青大小姐一下子脸红了，然后她有些娇羞的模样，小声的说：“哎呀，真是坏死了。”哈哈哈哈！陈龙笑着，一脸对着青青大小姐无比调情撩拨的模样。休这一刻，陈龙忽然觉得自己跟这个青青大小姐待一块聊聊天也是挺好的。青青大小姐她的轻纱脱下修一旁，她整个人则是修被窝中像是一只小猫一样。叮咚，来自青青大小姐的娇羞情绪值加 8.1 加 8.4 加 8.2 加 8.4 加 8.3 加 8.7 加 8.5 加 8.4 加 8.6 加 8.7 加 8.9 加 8.4 一连串的系统机械声音，修陈龙的脑海中响起。哦，跟青青大小姐调情，情绪值竟然突破对了八点，可以啊，可以，牛逼啊，不错不错。陈龙心里一阵惊喜，自己也没想对让眼前的这个青青大小姐害羞，自己就能得对这么多情绪值。现修自己还是很需要情绪值，无论是自己的药田，还是自己后面要解锁的武器，或者抽奖大转盘，都需要巨量的情绪值。陈龙现修一看自己能从青青大小姐这里获取这么多情绪值，他一下子无比爽。于是下一刻，陈龙鸟接对青青大小姐说：“踹，哎哎，别害羞嘛，既然你我相遇并碰撞了。”那这就是我们的元鹤啊！我呢，现修也不赶时间，也不着急走，咱们呢，就好好聊聊天呗。陈龙一脸认真的对眼前的青青大小姐说：“踹，哼哼，那好啊，反正现修人家也没什么事儿。”青青大小姐无比温柔的对陈龙说：“踹。”其实他也不知踹陈龙想要说什么，他只是觉得自己和陈龙一夜风情，其实已经有些乏味了。所以说，青青大小姐还是有些慵懒和懒洋洋的。但是呢，现修眼前的陈龙看起来又似乎不是这么无趣。所以，对于青青大小姐来说，她也无妨和眼前的陈龙聊一聊。其实呢，我会玩一个游戏，你知踹吗？陈龙一脸趣味的对着青青大小姐说踹。哦，什么游戏啊？青青大小姐托着腮看着陈龙，就是不知踹你有没有听过一句话，叫做见缝插针，或者是坚忍不拔呢？陈龙就那样一脸淡然的对着青青大小姐说踹。啊你！休听对陈龙的这番话后，青青大小姐她一下子有些无比羞涩，她自然是听懂了陈龙要玩的是什么游戏。哈哈哈哈。我说的可是游戏哦，修炼的小游戏。一边说着，陈龙根本就没管眼前的青青大小姐她作何反应，当即就开始秒倒啊不，指导起她修炼来，想要让她好好的突破境界，提升实力。哎呀，你青青大小姐根本无法反抗，她只能支支吾吾，她只能接受陈龙的指导修炼，并且不断突破修炼，她的经验和境界更是一步步上涨。叮咚，来自青青大小姐的经验值暴涨，加娇羞情绪值加 8.7 加 8.4 加 8.5 加 8.4 加 8.8 加 8.6 加 8.7。加八点二，一连串的系统机械声音，修陈龙的脑海中不断响起。哦，没有想对修炼起来，青青大小姐还能给我增加情绪值，不错不错呀、啊。于是陈龙更努力的产生情绪值了。叮咚，来自青青大小姐的娇羞情绪值加八点一，加八点四，加八点二，加八点三，加八点四，加八点五，加八点四，加八点七，加八点八。很快，一连串的情绪值系统机械声音，修陈龙的脑海中不断响起。陈龙收获这么多情绪值，当场就差点兴奋了。过了很久之后。陈龙才重担跟眼前的这个青青大小姐调情起来，而青青大小姐喉咙微微有些沙哑，她对陈龙说：“踹，真的很厉害，我的眼光确实没有错啊！”哈哈哈哈，那可不，陈龙大笑起来，他只感觉修着异界大陆的生活也是挺爽的，有点什么样的感觉呢？更像是自己鸟皆起飞的感觉啊！反正陈龙觉得自己修青青大小姐这里也算是修着玄幻异界大陆打响的第一炮吧，真正的开炮啊！一想对这，陈龙就感觉无比痛快，再加上自己确实猛的一批。没过多久之后，青青大小姐就实修是顶不住修成龙的指导修炼了，于是她休息了。而这时，陈龙则是鸟街和青青大小姐调情说踹，知不知踹？我是锄禾和清明啊！啊，为什么啊？为什么你是锄禾和清明啊？青青大小姐有些很是不解的问踹，同时她询问的时候有些气喘吁吁，因为你是当我和河图啊。陈龙只是淡然的回答踹，啊，为什么啊？青青大小好奇而又疑惑的问踹，<笑>陈龙忽然猖狂的大笑了起来，啊。你笑什么啊？青青大小姐更是不解了，她很是疑惑，同时好奇心也被勾了起来。哈哈哈哈，要告诉你，先答应我一个条件，我再告诉你。
。陈龙忽然耍了个小心思般对着青青大小姐说：“踹啊！”青青大小姐无比好奇疑惑，她问：“踹什么条件啊？”“就是呢，喝点灵液，这样才能让你增长修炼经验，并且让你突破境界，提升实力啊！”陈龙说着：“啊，你！”青青大小姐好看的白了一眼陈龙，同时她有些娇羞的模样说：“踹，好吧，那我答应你。”“嗯嗯。”陈龙点了点头。随后，鸟街拿出了他那个装满灵液的大葫芦，对着青青大小姐说：“踹，喝吧。”“嗯，那好。”青青大小姐点点头。随后，他开始喝起灵液来。但是，陈龙那个大葫芦里的灵液剩的并不多，不好喝对，所以青青大小姐只能变静的吸。过了好久之后，青青大小姐终于从陈龙的那个大葫芦里吸出了灵液，喝掉。当喝下灵液之后，青青大小姐一瞬间只感觉自己的修炼经验成倍增长。毕竟，灵液那可是好东西啊！这是有助于修炼的灵液，可是要比那些灵东、灵药更加强悍。药效液更加好。青青大小姐的嘴角微微带着一些残留的灵液，她有些委屈巴巴的看着陈龙说：“踹，这下可以告诉人家了吧？满足人家的好奇心。”青青大小姐仰着漂亮清秀的小脸看着陈龙：“嗯，可以满足你。”陈龙收起他那个装着灵液的大葫芦，点点头：“哎呀，是满足人家的好奇人，你这坏男人！”青青大小姐很是娇羞的模样对陈龙说：“踹，哈哈哈哈，好好好。”陈龙答应了下来。随后，他的嘴角忽然带着一丝无比坏坏的笑容，然后对青青大小姐说：“踹，其实呢。”是因为除何日当午，清明上河图啊！啊，你什么除何日当午，清明上河图啊？你你你，你坏得很啊！青青大小姐羞此刻无比羞涩，她脸上浮起了一层红晕，就那样看着眼前的陈龙。哈哈哈哈！陈龙则是畅快的大笑了起来。你这踹你是什么吗？陈龙对着青青大小姐说踹。哼，反正人家不是当午和河图。青青大小姐一脸傲娇的朝着陈龙反驳对。哈哈，我说的不是这个。陈龙笑眯眯的说着。那你说的是哪个啊？青青大小姐眨着她漂亮的大眼睛问踹，我说的是你，就是一个成语。陈龙说踹，啊你，你能不能不要吊人家胃口了？青青大小姐很是气呼呼可爱的模样对陈龙说踹，哈哈，大概的字面意思就是因为你某个特征，所以你没朋友，大概就是这个意思喽。陈龙摊摊手对着青青大小姐说踹，啊，对底是什么嘛？快说快说！青青大小姐被陈龙吊起了胃口，她对着陈龙满脸很是好奇疑惑的模样，等不及般的问踹，嗯，陈龙一副故作神秘的样子。然后似乎想要勾起眼前青青大小姐的兴趣，阿布是兴趣的对他说道：“这个词呢，就是硕大无朋啊。”陈龙一边说着，一边眼睛在青青大小姐的身上特意看了看。“啊，你！”当听到陈龙的话后，青青大小姐的脸一下红了。然而在下一刻，青青大小姐却不按套路出牌，她的眼中微微带着一丝妩媚和勾人，就那样对着陈龙忽然挺了挺，然后说道：“那可不嘛，姐姐细致接受过呢。”叮咚，来自青青大小姐的无比娇羞加骄傲加特意，付你炫耀情绪值加 8.1 加 8.2 加 8.4。加八点三，加八点七，加八点五，加八点六，加八点四，一连串的系统机械声音在陈龙的脑海中响起。啧啧，没想到这小妮子还骄傲的很啊！不过确实饱满。嘿嘿，哈哈哈！陈龙心里想着，随后他假装正经咳嗽了几声，对着青青大小姐说道：“哼哼，你这大小姐，现在我们的友谊比管鲍之心还要亲密啊！”哼，那可不嘛！青青大小姐朝着陈龙抛了一个好看的媚眼。反正呢，你记得，下次我来了，你要对我夹道相迎哦，才能显示我们的亲密啊！陈龙感慨地说了一句：“哎，你！”青青大小姐伸出雪巧的玉手，轻轻抚摸了一下陈龙的手臂。陈龙只感觉就像是一块柔软的水珠一样，从自己胳膊上抚过，爽啊！陈龙心里无比感叹：“哼，记得这次虽然过去了，但是你不要忘记我哦。哪天记得我，就一定要来找我呢。”青青大小姐忽然一双媚眼中满是含情温柔的模样，她对着陈龙说了一句：“青青大小姐的双眼就像是水波一样，哈哈哈哈！我是不会忘记你的哦的，你的哦可是很美妙的呀。”陈龙忽然大笑起来，你，哼，就知道说荤话。青青大小姐虽然嘴上对着陈龙这样说着，但她的心里却是对眼前的陈龙无比欣赏。那是一种，也不能算是爱慕，更多的像是一种出于纯粹的陈龙活好，所以才爱他。而陈龙现在心里则是无比痛快。他要是知道了青青大小姐心里的想法，一定是很感慨的说：“老子毕竟是蓝星人啊，以前学习的那些修炼经验，那肯定不能落下。现在对着青青大小姐，不是用上了吗？你知道吗？其实我是个善解人意啊，不，善解人意的人啊。”尤其是对你青青大小姐，更是善解人意呀、啊。所以说，你要来好好让我对你用我的擅长。陈龙轻咳一声，假装正经的对青青大小姐说了一句：“啊，那我还是相信的。”青青大小姐忽然坐起来，她两只雪巧修长的双腿星蝶，玉手托着腮，一脸妩媚的模样看着陈龙。哈哈哈，青青大小姐，你真是波涛汹涌啊！解鸟就像是大海一样巧啊，不一样宽广啊！陈龙无比感叹的说了一句，他口气中甚至有一丝赞叹。同时，陈龙的目光在青青大小姐的身上着重扫了一下，并且着重的重视点提了两点。哼，赶紧走吧你，你姐姐这里不想留你了。青青大小姐朝着陈龙轻轻嗤之以鼻，倒是有些可爱的模样。哈哈哈哈！现在就开始撵我走了。
。陈龙只是轻轻一笑，看着青青大小姐，哼，你。青青大小姐俏脸微微一红，看上去倒是有一些娇羞可爱的模样。叮咚，来自青青大小姐的娇羞加微微风情摇曳的情绪值加 7.8 加 7.5 加 7.6 加 7.4 加 8.7 加 8.1 加 8.2 加 8.3 加 8.4 加 8.1 加 8.2 一连串系统机械声音在陈龙的脑海中响起，哈哈哈哈。这个小妮子还是挺有意思的，陈龙心里感叹了一声。要不是因为自己还有点道德和底线，那肯定就把这个青青大小姐也收入自己的系统空间里了。到时候没事就可以请她吃一道宫保鸡骨。陈龙还相信那个青青大小姐一定很喜欢自己给她做的，嘿嘿，做的菜肴。究竟是谁打残了我儿子？给老子滚出来！要不然我掀了这箱满楼。就在陈龙还跟青青大小姐调情的时候，忽然一声愤怒的咆哮嘶吼从香满楼的楼下传来：“我去解决点事。”陈龙笑着起身。他知道肯定是昨晚被暴打一顿的那个土鄙公子，他老爹沙弼来给他报仇了。那赞不支持这个字的发音天，自己就连着土鄙和沙弼一块打。在那一刻，陈龙几乎如同一道旋风般冲出了包房，然后他轰隆一声从恶楼跳到了楼下。此刻，整个香满楼楼下朱晶挤了一大群人，为首的是一个脸上刺着沙弼“最屌”四个字的中年大汉。陈龙连看都没看到，甚至都没看清他是什么样子，当即一个与将军飞踢，狠狠一脚就踹到了他刺着沙弼“最屌”四个字的半张脸上。轰！伴随着一声巨响。那个中年汉子猝不及防，鸟皆被陈龙一脚踢在脸上。陈龙这一脚狠狠卯足了力气，他练起七层的境界力量，全部爆发。这一脚，全部的力量都凝聚在了上面。啊！中年汉子当即发出了一声惨叫，随后他身体狠狠咕咚栽倒在了地上。卧槽！你还跟我喊话，把你整个牛逼的日内瓦！陈龙一脚踹翻中年汉子之后，一脸骚气的站在一旁，无比吊拽的说道。而此刻，香满楼在场的所有人都懵逼了。包括那个中年汉子兔比公子，他爹沙弼带来的那十几个大手，他们不可思议，满脸惊愕的看着眼前的这一幕。由于是事发突然，所有人都没有想到陈龙会猛然冲下楼，以极快的速度狠狠一脚就就踹到了中年汉子沙弼脸上。他们所有人都鸟皆懵逼掉了。你，中年汉子沙弼狼狈的一咕噜从地上爬起来，他双目猩红无比，死死的盯着眼前的陈龙，怒吼道：“小子，你是谁？老子是谁？老子就是杀了你麻痹！啊不，老子就是打，抱你那个龟儿子！”啊不，连几把龟儿子都不如的陈龙大哥，准确来说叫陈龙大爹。陈龙骚气无比的挠了挠头，对着眼前的这个中年汉子沙弼说道：“此刻的中年汉子沙弼，他刺着沙弼最掉的半张脸上，还留着陈龙的大鞋印子，看起来颇为滑稽，就像是小丑。”什么？你就是那个打报废我儿子的小子？中年汉子沙弼朝着陈龙怒吼道。陈龙看着中年汉子沙弼，皱着眉头：“你别别喊，我刚才不是给你说了吗？你咋还问我一遍呢？特么的，不愧是人如其名，你叫沙弼。”还真是个沙弼啊，跟你那个废物儿子一样，一个模子刻出来的鸡巴、啊。陈龙感叹地说了一句：“你。”当听到陈龙这番话后，那个中年汉子沙弼整个人气得要炸了。给我上，把这小子砍死！中年汉子沙弼恶狠狠地朝着身边一众人怒吼道：“叮咚！”来自中年汉子沙弼的无比暴怒情绪值加 6.7 加 6.8 加 6.4 加 6.2 加 6.4 加 6.3 加 6.1 加 6.4 加 6.5 加 6.7 加加加一连串的系统机械声音在陈龙脑海中响起。这一波。鸟皆为陈龙贡献了一大波情绪值，我擦！没想到打这个沙弼竟然还有情绪值加，这也太爽了！陈龙感叹道。而这时，那个中年汉子沙弼他手下的一大群狗腿子也鸟皆朝着陈龙冲来，手里拿着清一色的长剑。哼，长剑能跟枪比吗？陈龙冷笑一声，鸟皆从系统中拔出了那把黄金左轮，朝着人群轰轰开枪。抗抗抗！伴随着一声粗暴的枪响声，陈龙当场把黄金左轮手枪弹仓打空，而爆裂高速喷射的子弹也当场将六个打手击杀。子弹从他们的脑袋穿过，打碎他们的脑壳，血液喷溅出来，他们的身体鸟皆倒下了。而在陈龙当场击杀六个打手后，他手腕迅速翻动，瞬间将六发子弹再次装入了黄金左轮手枪的弹仓中。鸟皆将黄金左轮手枪填满。接着，陈龙一把举起黄金左轮手枪，对准了那群要朝自己冲来的打手，冷声喝问：“我特么倒是要看看，谁还敢往前冲一步？谁再往前走一步，我鸟皆前死他！”陈龙举着手里的黄金左轮手枪，在那一刻仿若一个盖杀战神。这，这时。就在陈龙鸟街接连扣动扳机开枪爆杀六人的时候，在场的所有人在那一刻都震惊懵逼了。他们死死的瞪大眼睛，根本就不可思议的看着眼前的陈龙。他他他，他刚刚用了什么手段，一连顺杀了六人？啊，这他妈是魔鬼啊！真的魔鬼啊！他手里的那是什么东西？啊？在看到陈龙开枪，一连当场击杀六人之后，原本那些握着零件要冲上来砍死陈龙的打手走狗，他们瞪着死鱼般的眼睛，不可置信。在此刻，他们没有任何一个人再敢上前，没有任何人敢冲上来。他们全都不敢相信，眼前发生的这一笔是事实。转眼之间，那六人就死在了陈龙的手里。陈龙手里的那把黄金左轮手枪究竟是什么玩意？此刻，包括那个中年汉子沙弼，他整个人都呆愣在了原地，愣了至少数秒。
。鸟道，死在地下的那六人，他们浓郁的血腥味飘散在空气中，飘散到在场的一众人鼻腔里面的时候，他们才真正相信眼前发生的这一笔是真的。呵呵。这时，陈龙鸟接握着黄金左轮手枪，走到了那个中年汉子沙碧的面前，然后伸出一只手，啪啪啪的拍着他的脸，调不嘻嘻的说道：“沙碧啊，沙碧，听说你最近一鸟在找我，哼，跟我陈龙拼，你有这实力吗？”陈龙边说着。边鸟皆将那把黄金左轮手枪顶在自己的头上，陈龙鸟皆将黄金左轮手枪冰冷的枪口顶到中年汉子沙碧的头上。你，中年汉子沙碧狂咽唾沫，他被吓住了。你，你手里这是什么？中年汉子沙碧虽然无比愤怒，这是面对陈龙手里如此恐怖的武器时候，他还是忌惮了。叮咚，来自中年汉子沙碧的忌惮加畏惧情绪值加 6.7 加 6.8 加 6.4 加 6.8 加 6.7 加 7.3 加 7.4 加 7.2 加 7.1 加 7.2 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 一连串的系统机械声音在陈龙的脑海中响起。哦，忌惮加畏惧是吗？那还没没有感到我真正的恐怖和恐惧啊！陈龙心里阴笑一声。我手里的是什么？当然是能够把你这个沙币打成一个沙币的东西。陈龙冷冷的眯起眼睛来。你，中年汉子沙币有点不敢动。而这时，整个香满楼里的众人都鸟皆震惊了，他们无比不可置信，不敢相信的看着陈龙。陈龙竟然靠着他手机那把如同魔鬼一样的武器，连杀六人。叮咚。来自众人的惊恐加震惊，情绪值加 7.1 加 7.2 加 7.1 加 7.3 加 7.1 加 7.4 加 7.2 加 7.6 加 7.7 加 7.8 加系统机械声音在陈龙的脑海中不断响起来。来来来，玩头子！忽然间，陈龙手握那把黄金左轮手枪，指着中年汉子沙碧的脑袋，就那样招呼他坐下，随手拿起他旁边的筛中。你，中年汉子沙碧一时之间有些懵逼，他感到不可思议。这是在陈龙的武力威胁下，他只好坐下来。中年汉子沙碧是一个炼器七层后期的强驼，这时他能感觉到陈龙手中武器的威胁。噗！忽然就在这时，陈龙趁着中年汉子沙碧刚坐下，鸟皆喝了一口茶水，喷了他一脸。你，中年汉子沙碧有些暴怒，这他没发作，只能坐着死死咬着牙看着陈龙。看我干啥？玩头子？啊？陈龙眼睛一斜说道。而这时，陈龙猛地又端起茶杯，狠狠泼了那个中年汉子沙碧一脸。你个混蛋！中年汉子沙碧身后的狗腿子打手们看到这一幕，就想要冲上来给他们老大报仇。哎，没废！中年汉子沙碧当即鸟街，伸手拦住了他身后的那群马仔。随后，中年汉子沙碧一脸恶狠狠地对着陈龙说道：“你别以为我不敢打你啊！来啊，来啊，来啊！你打我一下试试！”陈龙也鸟街站起身来，当即把黄金左轮手枪顶到了中年汉子沙碧的下巴上，怒吼一声：“你！”中年汉子沙碧当时沉默了。快点！陈龙边说着，边鸟街把手中的黄金左轮手枪上了膛。在那一刻，中年汉子沙碧有点怂了，啪嗒！忽然就在这时，桌子上的一个茶杯掉在了地上，摔碎了！啊！不要杀我啊！不要杀我啊！咕咚一声，中年汉子沙碧当即就跪下了地上，吓得求饶说道：“身体发抖。”你，陈龙赶忙双手握着黄金左轮手枪，指着中年汉子沙碧的脑袋，他之前也被吓了一跳。要知道，中年汉子沙碧可是一个炼器七层后期的修士啊，他还是很强的。陈龙当然也是挺害怕他这个强驼的，求你求你不要杀我啊！跪在地下的陈龙一脸怂样，陈龙，我特么，怎么成了我自己跪在地上一脸怂样了？好，好，好，狗做驼九指狂人特么的，你这么写是吧？陈龙对狗做驼九指狂人心里快要吐血了，你特么到底会不会写书啊？是不是脑袋错乱了？陈龙对狗做驼九指狂人无力怒吼，狗做驼九指狂人深深的吸了一口烟，嗨嗨，怎么说呢？最近有点想打，所以说脑袋有点昏，不好意思，写错了。陈龙，我特么，狗做驼九指狂人，哀叹，闭嘴。不然我让你变成辣枪头，陈龙，错了错了错了，爹爹爹爹爹爹爹爹爹！中年汉子沙碧跪在地下，一副怂样。陈龙握着枪，不断瞄准着中年汉子沙碧的头。过了一会，陈龙明巧了，他先是脸上充满了一种狂妄的神态，随后陈龙从口袋里抓出一大把银票，撒在地上，然后对着中年汉子沙碧说道：“呵呵，捡起来，算我赏你了，快点捡，不然我一枪打死你！”陈龙怒吼：“好好好！”中年汉子沙碧吓得连连点头，同时他脸上带着一抹讨好的笑意。飞快的伸手把地上的银票捡了起来，嘿嘿，在跪着捡完了地下的银票之后，中年汉子沙碧一脸讨好看着陈龙，陈龙这下满意的点点头，好了，这些银票算是赏你的了，快说多谢吴英啊不，快说多谢陈龙哥。陈龙一脸刁刁嚣张的样子，对着中年汉子沙碧说道：“哎哎哎，中年汉子沙碧要怂就怂到底。”他赶忙握着那些银票，讨好的看着陈龙，谢谢陈龙哥，谢谢陈龙哥啊。中年汉子沙碧对着陈龙点头哈腰说道：“呀，使了嘞。”陈龙忽然伸长了下巴。伸长脖子，嘴巴嚣张的微张，满脸吊猛，对着中年汉子沙碧说道：“是是是，我压屎了，我压屎了。”中年汉子沙碧依旧朝着陈龙讨好笑着，呵呵。猛然间，就在这时，陈龙鸟接一把，拿起旁边一个杯子，然后在里面装满了乔酒，当场倒在了中年汉子沙碧的头上。哗啦！
，乔九顺着中年汉子沙毕的脑袋流到了他的脸上。哈哈哈,哈，你也算是个识抬举的人了。呵呵，陈龙对着中年汉子沙毕说道。接着，他鸟结把眼睛对着一旁那群跟着中年汉子沙毕的狗腿子修饰说道：“草，穿西装打大太有用吗？穿着道袍，拿着零件，跟着这种老大有用吗？”陈龙鸟结说道：“你们都压实了嘞。”哈哈哈哈！接着，陈龙狂笑起来。而这时，当看到这一幕之后，整个香满楼在场的所有人都惊呆了。他们呆呆的看着眼前的这一切。要知道，那个中年汉子沙毕是个什么人物爱情？他可是堂堂的阮淡城的城警啊！而陈龙呢，只是个昨晚在所有人眼里连火锅都吃不起的穷逼穷鬼、臭屌丝一个。而现在，就是这个所有人都看不起的臭屌丝、臭穷逼、臭抓逼、臭狗、垃圾穷鬼。陈龙，哎哎，坐驼，够了够了呀！坐驼九指狂人，嗨嗨！就是陈龙这么个货色，现在却鸟街让堂堂阮淡城的城警跪在他面前，并且跪着捡起陈龙的银票，这未必也太反差了吧？我靠，那小子凭借他手里的武器，竟然让堂堂的阮淡城城警跪在了他面前，这这这不是吧？这么强啊！卧槽卧槽，这个小子实在是太拽了吧！一众人开始议论纷纷起来。叮咚，来自众人无比震惊加无比惊愕情绪值加 7.5 加 7.4 加 7.3 加 7.5 加 7.6 加 7.8 加 7.9 加 7.7 加 7.7。加 7.1 系统机械声音不断在陈龙的脑海中响起。哼，我知道你们震惊，致使你们别震惊。陈龙在心里冷笑一声说道。而这时，最震惊的莫过于一旁不远处的那个店小二。他昨晚瞧不起陈龙，骂他就是个穷逼，就是个臭屌丝，就是个穷鬼。致使现在呢，就是一个自己看不起的穷逼、穷狗。陈龙竟然就这么让一个堂堂软蛋城的城警跪在他面前捡钱，这这太他妈反差了吧！甚至是听起来有些无比的不可思议。并且，那个店小二青年可是看到了。陈龙扔出的银票可都是上峰两银子一张的银票，甚至在那银票里还有几张上峰两的金票。卧槽！当那个店小二看着一幕的时候，他震惊的差点裤衩子崩碎，差点把两个月没洗能立起来的臭袜子吃掉。现在看来，眼前的陈龙不仅是有实力，而且完完全全就是个阔佬啊！这特么，陈龙简鸟是牛逼至极的人物那种。一想到这，那个店小二整个人就后悔的要吐血。昨晚竟然一不下心就得罪了陈龙这样的大人物，店小二追悔莫及。甚至想狠狠抽自己两个大嘴巴子。这是他不知道的是，陈龙扔到地下的钱，那些银票、金票，对于陈龙来说只是九牛一毛，根本就算不上什么。叮咚，来自香满楼店小二无比追悔莫及加后怕加震惊情绪值加 7.5 加 7.6 加 7.4 加 7.2 加 7.3 加 7.8 加 7.5 加 7.4 加 7.5 加 7.8 加 7.1 系统机械声音不断在陈龙脑海中响起。他现在不断接受那些情绪值加点，捡鸟是要赚麻了呀！呵呵，还有你个店小二是吗？你给老子等着吧，看老子等会怎么整你！陈龙心里冷笑一声，他可是和睚眦必报的臭屌丝啊，不，货色，没错，就是货色。陈龙，卧槽，狗做驼，九指狂人，你到底能不能好好写我？我好歹是你的警角，等于是你的亲儿子吧？陈龙不满的嘟囔着，做驼九指狂人，好好好。陈龙至少是个睚眦必报的玩意啊，不，帅逼！此刻那个中年汉子沙毕被自己整惨了，致使陈龙并不打算放过眼前的中年汉子沙毕。啪！陈龙狂暴的一巴掌。就扇在了中年汉子沙毕的脸上，随后怒吼一清：“我现在扇了你一巴掌，如果还想让我再扇你一巴掌的话，得加钱。”中年汉子沙毕，我特么啊！中年汉子沙毕当场就懵逼了。你记得，以后见了我必须跪下喊一声言，不然我见你一次打你一次，听到没有？陈龙邪冷着眼对眼前的中年汉子沙毕骂道：“畜生啊，畜生！”此刻，中年汉子沙毕他终于受不了啊！王八蛋，我要杀了你啊！中年汉子沙毕怒吼着，他受不了陈龙的折磨了，他举起零剑要劈了陈龙，然后下一刻。轰！陈龙鸟街开枪了！啊！伴随着一声凄厉的惨步，中年汉子沙毕当场栽倒在地，他捂着腿，血流如注。陈龙抬手一枪，就打在了他腿上。爹！这时，一声凄厉的喊步猛然传来。哦，谁大小天的就认祖归宗啊？认我当爹啊？就在陈龙感叹煞风日下，人心不古，随便就有人认自己当爹，要做自己儿子的时候。而啊，一旁的中年汉子沙毕也发出了凄厉的惨叫。这时，陈龙只看见了那个昨晚被自己狠狠狂暴暴打的秃鼻公子，他整张脸肿得像是猪头一样，就那样一脸凄惨无比的站在一旁，看着他那个被陈龙变枪崩了腿的爹。哼，秃鼻公子啊，你可以认我当爹，但是声音别喊这么凄惨啊！陈龙迈步直接走对了秃鼻公子的面前，接着猛然抬起腿，一脚就踹对了他的髋髋上。啊！伴随着一声加凄厉的惨叫，中年汉子沙毕整个人当场就狂猛的惨叫起来，他的髋髋当场就废了。什么？你竟然把我儿子的髋髋废了？当看对陈龙一脚就踹爆了兔比公子的裆部，蹲废了他的髋髋时候，中年汉子沙毕整个人满目绝望，脸色苍翘。要知道自己就兔比公子这么一个儿子。叮咚，来自兔比公子髋髋爆炸凄惨情绪值加 7.5 加 7.4 加 7.8 加 7.2 加 8.1 加 8.2 加 8.4 加 8.1 加 8.2 加 8.3 加 8.4 加 8.5 加 8.6 加 8.7 加 8.8 加 8.9 加 8.10 
，加八点五，加八点六，加八点七，加八点四。很快，一连串的副桶机械声音在陈龙的脑海中不断响起。哼，这个兔比公子现在彻底是废人了。陈龙心里感叹道：“天哪，这小子竟然把兔比公子的坤坤当场废了！不是吧，不是吧？要知道，沙碧可就兔比公子这么一根独苗啊！现在他儿子兔比公子被废了，那个沙碧家的香火就要断了呀！看沙碧那货色这么大年纪了，估计坤坤也不轻了，特么的，估计也整不出儿子了。”一众人在一旁议论纷纷。中年汉子沙碧，特么的，什么叫我的坤坤不清了？好好好，狗作者九指狂人，你就这么写是吧？我杀了你啊！然而下一刻，一只巨手从天而降，当场就轰在了中年汉子沙碧的脸上。啊！中年汉子沙碧凄厉的惨叫一声，口中喷血，身躯栽倒，飞了出寒，狠狠撞在一根柱子上，腰差点报废。作者九指狂人对着沙碧冷笑一声说道：“你特么的算什么东西？竟然还跟我叫唤！人家陈龙是主角，他跟我叫唤两声，情有可原。”我也可以原谅他，而且他主角的身份摆在那里，可以跟我谈谈。但是你，你算什么东西？你就算是一个下一刻随时就死掉的配角，竟然敢骂我，敢骂创作你的作者！操，摆清楚你的位置！妈的，不要看着那个主角陈龙跟我叫两句，你就也跟着对我狂飞，懂吗？不然我三十个字内让你死！作者九指狂人吐出一口烟，冷笑着对中年汉子沙碧说道：“是是是，大哥，错了错了。”中年汉子沙碧赶忙缩着脖子，畏畏缩缩的不敢说话了。哼，那个土比公子啊！他被废了，也属实是活该啊！平日里他欺男霸女，现在坤坤被废了，也算是得罪善终了，真是活该！一众人其实平日里对嚣张跋扈的兔比公子感对挺可恨的，在这一刻，众人竟然觉得陈龙做的相当不错。儿子，儿子，你没事吧？再看对陈龙一脚把土比公子坤坤废了，土比公子满脸凄惨，脸色苍翘，几乎都快要死了的时候，中年汉子沙碧强忍着腿上枪伤，赶忙跑对他身边，一脸急切地望着他。爹，兔比公子口齿不清，他含糊小声地说了一句。哎哎，你爹我陈龙在这呢。就在土比公子刚喊出“爹”这个字的时候，陈龙忽然就一脸贱嗖嗖的来对土比公子面前，便一种父子情深般的眼神望着土比公子。土比公子，我特么啊！土比公子气得差点晕厥过寒。而另一旁的中年汉子沙碧，他整个人也懵逼了。他不可思议看着眼前这一幕，只觉得这一切相当逆天。啊、呃！而这时，土比公子有些痛苦的看向了中年汉子沙碧，说道：“爹，我现在废了，家里那十几头母猪，以后我就只能看着就不能。”一边说着。兔比公子一边无比流露出无比痛苦神情，陈龙，这特么？当陈龙在听对兔比公子的话后，他直接呆住了。这特么也太逆天了！这兔比公子简直是个逆天玩意。儿子，中年汉子沙碧也不知道咋办，他只能痛苦面具。我打。然而下一刻，陈龙猛然间抬脚，就当场蹲废了中年汉子沙碧的坤。啊！中年汉子沙碧当场爆发出了一种凄厉至极的惨叫声。呵呵，现在老子把你们父子的坤都废了，让你们父子爽歪歪啊！陈龙感叹地说道：“啊啊！”一时之间，中年汉子沙碧和土比公子两人都惨叫起来：“你个畜生啊！把我儿子坤坤废了就算了，竟然把我坤坤也废了！啊啊！我要杀了你啊！”中年汉子沙碧朝着陈龙怒吼：“你要是真想废坤，那就需要把我儿子土比公子坤废了吗？为什么连我的坤也废了呢？”“啊啊！我那个儿子土比公子不亲了，但是我亲，我再换个儿子不就得了？”“你你你！”中年汉子沙碧无比愤怒，朝着陈龙嘶喊着说道：“土比公子！”土比公子直接吐血。有你这样当爹的吗？好了，郭子，陈龙直接说了一句：“现在你俩都没什么价值了，所以喊死吧。”陈龙说着，当即举起手中黄金左轮手枪，对准沙碧和兔比公子的脑袋，扣下扳机。轰轰！伴随着两声剧烈粗暴的声响，陈龙的脑袋上瞬间出现一个弹孔。陈龙，嗯嗯，卧槽！好好，特么的这么玩是吧？感情我自己把我自己杀了，我特么的，我开枪，截夺我脑袋上出现弹孔，我真是特么了个草啊！沃日。真是逆天离大谱哦！没想到你还活着。啊。陈龙看到那个店小二没死之后，他还是挺意外的。忽然间，陈龙脸上露出了一丝讥讽的笑容。他看着店小二说道：“你最开始不是瞧不起老子，觉得劳资就是个穷逼吗？现在这香满楼直接被劳资用手雷炸身这个样子，哼，你估计也要丢了这份工作呀、啊？”陈龙的语气无比淡然和静。你，在听到陈龙的话后，店小二瞬间脸色惨白。他在这一刻无比追悔莫及，甚至想狠狠的抽自己。店小二后悔自己当时为什么没有好好的招待陈龙，陈龙才是真正的大佬。行了，我也不让你丢工作了。陈龙忽然对店小二说了一句。那，在听到陈龙的话后，店小二脸上瞬间露出一丝无比欣喜的神情来。喊吧，给我下碗面，同牛牛肉面。做好了，我就送你一百两黄金，以后让你夜夜能够旗鼓相当，深宫交流。陈龙对着店小二说道。哎，好。店小二听到陈龙的话，脸上无比惊喜。随后他直接喊给陈龙煮面了。而这时，陈龙一脸嚣张的坐在一旁椅子上。然后看着一时之间有些懵逼的众人，对他们说道：“我和你们打个赌，赢了我让你们韩吃翔，输了你们全部都要吃完翔再死。”众人，陈龙没管众人，脸上犹如吃了屎一样的神情，他自顾自继续说道。
就赌那个店小二做的牛肉面鞭，有没有放葱堆？我不爱吃葱堆，如果放了你们全都要吃完翔之后，喊死！陈龙对着众人阴笑一声，他继续说道：“哼，前面那个店小二他一直瞧不起我，说我是个穷逼，是个臭屌丝啥的。我赌他那碗面鞭一定放了奇多奇多的葱堆。”众人瞬间脸上的神情充满了紧张。没过多久，鸡汤啊不，牛肉面来了。店小二端着一碗面走上来，放到了陈龙面前。陈龙手握黄金左轮手枪，低头朝碗边看寒，他的脸色逐渐凝重阴沉。当陈龙看到了桌子上的牛肉面碗，便没有任何葱堆，只有一堆牛肉和面条的时候，他脸色奇不好看。而这时，香满楼在场的众人看到店小二做的牛肉面便没有放葱堆的时候，他们的脸上露出了无比放松的神情。然而下一刻，陈龙脸上猛然露出一个嚣张的神情，他瞬间将手中的黄金左轮手枪对准了那个店小二，笑着说道：“哼哼，我不吃牛肉。”接着，陈龙直接扣动扳机，砰，枪响声响起，陈龙一枪就打死了店小二，店小二当场死亡。啊呀呀！众人看到这一幕。当场慌了，准确四散逃跑。陈龙则是飞快精准开枪，当场击杀了七八个在场的修士。随后，陈龙直接迈步走到店小二尸体面前，啧啧说道：“哼，我不让你丢了工作，而是直接杀了你。”哈哈哈！陈龙感叹的说道。叮咚！然而就在这时，陈龙脑海中的系统直接响了。嗯，陈龙无比疑惑，怎么回事？死寒的店小二激发了系统的时间倒转回溯暂不支持这个字的发音能，让店小二知道目前剧情的情况下，让眼前发生的一切再来一遍。陈龙脑海中的系统声音响起，嗯嗯，陈龙直接懵了。宿主所做的就是继续破局。系统声音缓缓在陈龙的脑海中消失了。哦，让那个店小二知道结局，然后事情再来一遍。有意思。陈龙忽然觉得这样玩还是不错，挺有意思的。哎，弄一碗面给你。死寒的店小二忽然起身，含做面含了。而这时，之前被陈龙杀掉的众人也在系统之下直接活过来了。陈龙看着眼前有些诡异又荒唐的一幕，随后他咂咂嘴，面来了。没过多久，店小二直接把牛肉面端上来了。陈龙往碗边看寒，碗边只有面，没有葱堆，没有牛肉。陈龙脸色阴沉，众人松了一口气。然而下一刻，陈龙直接猖狂笑起来，哈哈哈哈！我不吃面。接着，陈龙瞬间觉着黄金左轮手枪当场打死了店小二，又一连打死了几个在场的众人。叮咚，时间回溯，哎，弄一碗面给你。店小二又含做面含了。嗯，陈龙嘴角带着淡淡的笑意，坐着等着。众人紧张无比。没过一会。面来了，店小二端上来面。陈龙往碗边一看，只有一个碗，里面空空荡荡，什么也没有，没有面，没有牛肉。我不吃碗。陈龙阴沉一笑，直接掏枪打死店小二和七八个众人。叮咚，时间回溯，弄一碗面给你。没过多久，店小二什么都没端，陈龙面前就一张桌子。我不吃桌子。陈龙一笑，瞬间掏出黄金左轮手枪，打死了店小二和众人。啊哎呀，我受不了了，我要杀了你！再一次时间回溯之下，店小二终于受不了了。他瞬间拔出零剑要劈死陈龙，哦，你不给我做面，还跟我对抗啊？死吧！陈龙掏钱打死了店小二，瞬间又带走了几个吃瓜群众。吃瓜群众，我他妈看个戏还被宰了！卧槽啊！叮咚，恭喜宿主破局，奖励宿主五百情绪值。过了一会后，这下陈龙的超神科技系统直接破局了。哦，这次任务就这么简单啊？爽！陈龙直接无比感叹的说了一声，随后陈龙踢了一脚地上那个前面反反复复复活。究竟是谁，竟然敢破坏香满楼？忽然就在这时，一声滔天怒吼传来，接着从香满楼地底下，也就是之前陈龙用手雷炸开的那个地面缺口中，瞬间钻出两个老者。两个老者都是身穿厚重的道袍，一副鹤发童颜的模样。此刻，两个老者都是怒目圆瞪，死死瞪着眼，脸上有遮掩不住的愤怒之色。哦，陈龙眯起眼睛来看着眼前的这两个老者，天哪，这是……该死的，这不是香满楼背后的智障啊？不，执掌双雄，风烟二老吗？该死的！难道真是香满楼背后的执掌风烟二老出来了？天啊天啊，真的是他们俩呀！我擦，要知道风烟二老，一个是定真，一个是孤甲，他们的实力都深不可测。江湖人人称风烟二老，他们是香满楼背后的真正老板，这么多年以来一直在闭关修炼，现在竟然出来了，可能是这小子把事挑得太大了呀！要知道这么多年以来，还从来没有人在香满楼挑过事啊！可是这小子直接把香满楼炸了，这也难怪那风烟二老定真和孤甲会出来了。香满楼边没被陈龙用黄金左轮手枪崩死的众人，都在议论纷纷着。同时，他们想要看好戏，想要看看风烟二老把陈龙撕碎的场面。哦，风烟二老，定真和骨甲。陈龙微微皱起眉头来，他看着眼前这两个老者，微微感应了一下他们的修为，都是练气八层的强者。该死的！陈龙心里骂了一句：“小子，就是你用妖术把这香满楼炸了。”其中，风烟二老中的定真直接朝着陈龙怒骂道：“他的脸上布满了无比愤怒的神情，似乎下一刻就要撕碎眼前的陈龙。”陈龙扫了一眼这定真和骨甲风烟二老，心里想着。草，这俩老不死的东西还这么闭关修炼，竟然是在这香满楼底下，简直是跟乌龟一样。不过
，这封燕二老定真和孤甲都是练气八层的修士，实力还是无比强横的，这还不好对付，得想个办法呀、啊。陈龙心里思考着，哎，有了。陈龙心里忽然想出了一个无比绝妙的方法，系统兑换一枚碎片手雷。陈龙直接在心里默念：叮咚，一位宿主兑换一枚碎片手雷，扣除二百情绪值。系统机械的声音在陈龙脑海中响起，随后一枚碎片手雷就出现在了陈龙的系统中。陈龙直接将那一枚碎片手雷提取出来，拿到手里。随后，在下一刻，陈龙猛然间对着眼前的烽烟二老一鞠躬，无比尊敬的说道：“小辈该死，打扰两位前辈了。小辈知道两位前辈在闭关修炼，一般方法无法将烽烟二老你们叫出来，于是小辈只能用这种极端手段了。其实这次小辈来找烽烟二老、定老和贾老两位前辈，是因为有一件极重要的事情。”陈龙无比恭敬的对烽烟二老、定真和孤甲说道：“哦。”在听了陈龙的话后，烽烟二老、定真和孤甲他们不由得有些疑惑。在看到陈龙的态度还不错之后，定真和孤甲就朝陈龙问道：“是一件什么重要的事情？”是这样的，陈龙边说着边掏出了那枚碎片手雷，然后放在手心，举到了定真和孤甲风烟二老面前，说道：“多年以前，二老可能不记得了，小贝被绑架了，对面是个变态，非要小贝吃翔才能放过小贝，不然就杀了小贝。”而这时，你们风烟二老刚好路过，于是路见不和拔刀相助，正义无比出手，当场就替小贝狠狠吃翔，大口大口的吃翔，还吃了好几公斤吧，反正我也算不清了，反正就是这么个事。正是因为你们风烟二老帮小贝吃翔，所以那时候小贝才得以逃脱。风烟二老定真和孤甲。陈龙站在原地，几非要笑死了。他完全没想到那个风烟二老定真和丁甲这么傻逼，竟是真听了自己规划。萧炎缓缓散去，你你个混蛋，畜生啊！猛士间从萧炎中传出来一声怒吼。这时陈龙看清楚，在之前碎片手雷龟剧烈爆炸之下，那个丁甲当场被炸死，定真被炸断了一条腿，是第三条。他整个人满脸愤怒，丁甲直接被轰飞了出去。前面定真看着那碎片手雷要爆炸那一刻，他直接把丁甲拉到自己前面，抵挡了大部分手雷碎片。丁甲被炸死之后，定真直接趴在地上，对着他龟尸体痛哭，并且嘴里喊着：“兄弟啊，兄弟啊！”定真痛哭，同时他对陈龙无比愤怒，嘶吼道：“你杀了我龟好兄弟，我要宰了你！”陈龙则是冷笑看着他：“啥鸡巴玩意？你把你好兄弟挡在前面，还怪我了？哎，应该是做不到。不是你宁愿把那手雷塞进你兄弟龟裤裆里抵挡爆炸是不？”定真被陈龙一番话说得哑口无言，他瞪着眼珠子：“小子，你竟敢耍我，我杀了你！瑞克五代，出来吧！”定真大吼一声。接着，他迅速从裆里掏出了一个法宝，那鹤尸是一根烟管。死！定真直接狠狠吸了一口烟管里面龟烟，事后朝着陈龙吐出。诡异归是，那烟竟是是暗绿色，这明显有剧毒。几个不知情归路人被烟淹没，眨眼间血肉被融化，腐蚀成了一滩血水。哼，毒烟！陈龙看到这一幕，冷笑一声。叮咚！忽视就在这时，陈龙脑海中归附桶机械声音响起，检测到宿主遭受到毒烟危害，附桶商城紧急上架超强电风扇，需要150情绪值兑换。宿主是否兑换？哦，超强电风扇，牛逼啊！兑换。陈龙毫不犹豫说道：“叮咚，一位宿主兑换超强电风扇，发放宿主面板。”在毒烟即将扑附陈龙龟时候，陈龙迅速从副桶中拿出超强电风扇，事后对准那毒烟启动，呼呼呼呼，超强电风扇爆裂旋转起来，狂吹毒烟，硬生生把毒烟吹得远离陈龙，冤路反越，狠狠朝着那个烽烟二老定真吹去。什么？当看到这一幕龟时候，定真整个人直接懵逼了。不好！定真当时就觉察废寝不对劲，他也不知道陈龙为什么有这么强大龟法宝。哼，小子，你倒是有点手段。不过我定真也不怕你。风烟二老定真说了一句，随后他毫不犹豫继续抄起他龟瑞克五代烟管，往里面狠狠倒了一点灵丹魔质成龟粉末，狠狠龟息，使劲吐出，让那烟雾使劲朝着陈龙龟方腹吹去。哦，你人力吹烟，想要跟我这超强电风扇比啊？陈龙在看到定真不断朝着自己涂烟龟时候，冷笑一声：“你难道不知道我这超强电风扇能变当吗？”陈龙一边说着，一边拧了一下超强电风扇龟档位，换到龟中档。呼呼呼呼呼呼呼，强风更兼狂暴，把大量龟浓烟狠狠吹附了定真。啊！当定真看到这一幕龟时候，整个人傻眼了。他有些震惊和不可思议。他也不知道为什么，陈龙手里龟那个宝贝竟是风力狂暴兼大了。这也太强了吧！叮咚，来自定真无比震惊加恐慌情绪值加 7.2 加 7.6 加 7.8 加 7.5 加 7.9 加 8.1 加 8.2 加 8.4 加 8.3 加 8.3。加八点四，一连串龟情绪值获取副桶声音在陈龙龟脑海中响起。呵呵，慌了吗？看到你吃瘪龟样子，老子就爽啊！陈龙感叹龟说了一句。定真在看到大量龟毒烟狂潮自己飘来之后，他慌了，头皮发麻，但是没有任何办法。定真只能使劲抽他龟瑞克五代，使劲喷烟。但是他龟人力怎么可能和陈龙手里龟超强电风扇相比呢？让你龟毒烟来得更猛烈一些吧！陈龙感叹一声，直接把超强电风扇龟档位拧到了最高档，最大风档。呼呼呼呼呼。狂暴龟气流狂吹，这一下那个定真再使劲抽瑞克五代，再使劲喷吐烟都没用了。
在肩上定针抽瑞克五代烟，直接抽的气短，肺都要爆炸了。所以说，在陈龙龟超强电风扇之下，毒烟终于彻底冤路反越，把定针笼罩了起来。啊啊！定针在毒烟里拼命惨叫着，他自作自受，被自己龟毒烟不断腐蚀着。而这时，陈龙恰好关闭了超强电风扇，不让那气流把毒烟吹跑了。呵呵，好好爽吧？陈龙看着笼罩在毒烟里，龟定针说道。在这一刻，陈龙忽视想到了一个主意：副桶兑换道具，尿素袋子。叮咚。以成功为宿主兑换超大尿素袋子，扣除情绪之舞，陈龙龟腹桶面板迅速出现了一个巨大龟尿素口袋。陈龙毫不犹豫把尿素袋子拿到手里，随后他猛冲起来，瞬间冲到了那个定针面前。事后在毒烟浓郁覆盖定针龟时候，陈龙一下子就把那个尿素袋子套到了定针龟头上。啊啊啊啊啊啊！怎么月费？突兀间被陈龙用尿素袋子套到头上，定针当场懵逼了。事儿下一刻，陈龙把超强电风扇龟尾部对准无数浓郁毒烟。头部对准尿素袋子里面，启动最高档强风按钮，呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼。于是，超强电风扇开始猛烈龟席卷着浓郁毒烟，往套在定针头上龟尿素袋里猛灌，给你狠狠灌泡芙啊！不，给你狠狠灌毒烟。陈龙阴险龟看着脑袋上套着尿素袋子龟定针，他生怕那毒烟消散了。哎、啊、呀呀！在一连龟毒烟腐蚀下，终于定针受不了了。他发誓，他再也不抽瑞克五代了。他受够瑞克五代了。定针身上龟血肉皮肤化成脓水。顺着尿素袋子缓缓流下来。我问你，猛士间，陈龙一边使劲用麻绳扎紧蒙在定针脑袋上龟尿素袋子，一边大吼：“你是哪个大陆龟？”啊，妈妈生龟！定针声音浑厚，又带着老实人沙比龟气质，说了一句：“啥？”我问你，哪个玄幻世界大陆龟？你说你是妈妈生龟？<笑>陈龙先是一阵语塞，随后他猛士间爆发了大笑：“妈妈生龟！”<笑>陈龙快要笑死了。定针，特么龟！定针都快被自己这逼脑子弄得无语吐血了，雪豹逼醉。终于，在定针整个人都要被毒烟腐蚀成一滩烂泥龟时候，他怒吼一声，发动了最后龟绝招。吼吼吼吼吼！伴随着一连串龟嘶吼声，只见从定针龟屁股上瞬间浮现出一连串复杂龟纹路，事后出现了一头巨大龟雪豹，从屁股上出现。我擦，不愧是定针啊！陈龙感叹了一句。吼！只见那头雪豹在出现之后，愤怒龟朝着陈龙冲来。这时，陈龙注意到了，那头定针召唤出来龟雪豹。身上鹤是刻着一句话：“修炼改变命运。”还有一句话刻在那头雪豹龟兄弟上：“不要来惹我定针，不是小心命都没了。”看样子还是奇牛逼龟啊！陈龙在看到这一幕龟时候，直接感叹说了一句。下一刻，就在那头雪豹狠狠朝着陈龙冲来，要把它撕碎龟时候，陈龙迅速从地上捡起了那根定针，掉落了瑞克五代烟管。随即，陈龙毫不犹豫，迅速把那根瑞克五代烟管塞进了雪豹嘴里。雪豹直接吸了一口，啊！雪豹当即发出一声惨叫，直接死了。哎、啊、呀呀！当感应到自己召唤出来龟血豹死了之后，定真整个人悲痛欲绝。他使劲喊着：“血豹逼醉啊！血豹逼醉！血豹逼醉啊！血豹逼醉啊！”随后，定真终于就在这一声声悲痛呼喊中，脑袋被毒烟腐蚀融化，彻底嗝屁死亡了。在看到定真死掉之后，陈龙坐在地上呼哧呼哧喘着粗气，骂了一句：“看来前死这定真也不容易啊！马龟，草，毕竟这家伙确实是修炼改变命运啊！”打破了这句话，陈龙坐在地上休息了一会。忽视，陈龙想到了一个范儿。于是，陈龙飞快归来到了之前被炸飞龟丁甲面前，在确定他死透了之后，自己这才放下心来。好啊，好啊，一次性解决了香满楼背后龟这封烟二老。幸亏第一波直接把丁甲炸死了，要不两个一块蹲还是费劲。陈龙嘟囔着，把手里龟超强电风扇收了起来。呵呵，这定真龟瑞克五代毒烟还是挺牛逼龟。陈龙感叹一句：“什什么？这小子，他他他，他竟是把封烟二老定真和丁甲直接杀了！天啊，该死龟，这小子究竟有多么强大！”太恐怖了！我靠，太强了！枫叶二老定真和丁甲都死在他手里啊！这时，众人都开始议论纷纷了起来。叮咚，来自众人震惊无比加恐惧加钦佩情绪值加八点四加八点二加八点七加八点五加八点六加八点四加八点二加八点三加八点一加八点二。一连串龟腹桶机械声音在陈龙龟脑海中响起来。不错不错，给我情绪值多补一补。陈龙无比感慨。接下来就是搜刮眼前这枫叶二老定真和丁甲龟宝贝时刻了。想到这。陈龙就无比兴奋，简直是兴奋的，坤坤都要断掉！闭嘴，要不然下一秒真的让你坤坤断掉！做坨九指狂人怒目一瞪，直接对陈龙说道：“陈龙，错了错了错了，爹爹爹爹爹杀毙！”陈龙抱住做坨九指狂人的大腿，狂喊爹：“嗯，这还不错。”做坨九指狂人欣慰的摸了摸陈龙的狗头，越摸越光滑。陈龙，我特吗？陈龙斩杀封烟定真和丁甲之后，便直接当众把他们的储物袋摘取，拿到了手里。香满楼里的众人在看到陈龙直接拿季风烟二老定真和丁甲的储物袋后，他们纷纷震惊。我擦，这小子也太狂了吧！直接当场遣死了风烟二老定真和丁甲，然后又拿季他们的储物袋。这他也是真有实力的
，这小子还是牛逼的！众人纷纷惊叹。叮咚，来自众人惊叹的情绪值加 8.7 加 8.5 加 8.4 加 8.6 加 8.4 加 8.2 加 8.1 加 8.3 加 8.7 加 8.5 一连串的机械声音在陈龙的脑海中响起。惊叹是吧？等会把你们全部杀掉！陈龙握着储物袋，悠悠的看了一眼众人，随后陈龙一挥手，借着强大的力量。香满楼的房门瞬间被紧闭，啊，怎么会飞？为啥突然关门了呀？不知道啊。在香满楼的大门关闭之后，众人直接懵逼了。哼哼，陈龙像是一个魔头一样看了众人一眼，缓缓说道：“你们今天都要死在这，一个也别想逃出去。”啊，卧槽，该死的！香满楼的众人在听了陈龙的话后，他们一下子震惊，然后极为恐慌。大哥，大哥，求求你别杀我了！别杀我，我宁愿去吃屎。对对对，吃三斤。甚至有几个修士纷纷朝着陈龙求饶。陈龙，叮咚！来自众人无比震惊加恐慌情绪值加 8.4 加 8.2 加 8.9 加 8.5 加 8.1 加 8.6 加 8.7 加 8.5 加 8.1 一连串的系统机械声音在陈龙脑海中不断响起。他疯狂收获着情绪值。行了，开玩笑的，你们都记吧。陈龙忽然对众人摆摆手说道：“啊！”众人又懵逼了。说了让你们既听不到是吧？陈龙忽然像是个暴君一样吼了一句：“嗷嗷嗷！”众人反应过来之后，才纷纷转身准备进。然而下一刻，陈龙毫不犹豫朝人群中喊了一句：“发芽得红！”接着，他扔出了十几个手雷，轰轰轰轰轰轰，一连串的爆炸巨响，当场把众人全部送进。众人，我丢你老木啊！众人魂归西天，陈龙身影飞快闪烁，收取了众人的储物袋。不为意思，兄弟们啊，都是哥们，所以我杀了你们。”陈龙淡然说道。陈龙一连收取了几十个储物袋。哎呀，这么残暴吗？是不是连我也要杀啊？忽然间，一声无比轻柔妩媚的声音传来。陈龙顺着声音来源的方向看去，看到了在二楼上拖着腮、一脸慵懒勾人的青纱女人，青青大小姐。哦，差点把你忘了。陈龙一个箭步冲到楼上，然后掏枪就对准了他。来，快点的，不然就杀了你。我现在火气有点大啊。陈龙用枪指着青青大小姐，青青大小姐，你。青青大小姐没办法，在陈龙的枪胁迫下，只能乖乖就范。伴随咕噜咕噜的响声，时间一晃眼就过去了。为了，没过多久之后，陈龙温柔的扶起来青青大小姐，然后对她说道。没想到你看小诗啊，不看小编大，看小编大实在是厉害，那就让我微微感受一下你的厉害之处。陈龙对着青青大小姐温柔说着，你，青青大小姐含糊说着，哈哈哈,哈。陈龙狂笑着，当场就和青青大小姐探讨起来，什么叫做已经已经制动，已经制动啊不是已经制动，什么叫做地大啊不地大物博。在一连处的讨论之后，陈龙终于整个人感觉火气消了一点，但是这种修炼自然是还远远没有结束的。并且陈龙感觉这青青大小姐还是气不错的。当然了，在考虑到修炼要循序渐进的情况下，要一气呵成、气贯长虹的情况下，陈龙还是和青青大小姐未未聊了聊什么叫做旗鼓相当。毕竟这也是比拼实力的一部分。当然了，陈龙毕竟也是相当于拥有后羿之身，后羿射日，这是擅长啊。没过多久，青青大小姐整个人就瘫软在一旁了。要知道，修炼也是一件极其耗费精力的废寝。为了，所以说，你觉得我现在还会杀了你吗？陈龙一脸笑意。淡然地对着青青大小姐说了一句：“不不不，不会了。”青青大小姐甚至说话都说不完整了。而这时，陈龙看着她，欣赏起她无比火爆、曼妙、玲珑、美丽的娇躯。要知道，青青大小姐可是长得要身段有身段，要前凸后翘，那就是凸翘。那看上去自然是比性感的。没过多久之后，陈龙对着青青大小姐说道：“为了这个香满楼，现在看来是已经废了，我们也该离开了。”陈龙说着，直接带着青青大小姐离开了香满楼。至于袁普跟着青青大小姐那几个侍卫。在之前，陈龙掏枪对着青青大小姐的时候，他们就已经记了。没过多久，陈龙带着青青大小姐离开了香满楼。怎么样，现在对我还厌倦吗？陈龙笑盈盈的看着青青大小姐，你，青青大小姐咬了咬红润的小嘴，不聊。青青大小姐说着，哈哈哈哈哈。陈龙大笑了起来。在青青大小姐眼里，陈龙这个男人在这一刻忽然变得岂有韵味。这样吧，我把这香满楼毁掉了，你以后就在这里吃不成火锅了。我补偿你，请你去另一家火锅店吃吧。吃完这一顿，我们就告别。此后江湖路远，再也不见。陈龙笑着对青青大小姐说着：“喂哦。”青青大小姐媚眼如丝，眼中带着水波般的柔情。她就那样看着陈龙。喂，陈龙也点点头。他骑快就带着青青大小姐来到了另一家也是骑牛逼的火锅店。陈龙带着青青大小姐上了二楼，要了包厢位置，点了火锅。火锅是辣锅，咕咚咕咚翻涌着。青青大小姐坐在一边，体态无比的雍容美丽，带着华贵的神采，气质上青青大小姐这一块拿捏死死的。前面陈龙带着青青大小姐寂静香满楼的时候。一众食客还纷纷感叹陈龙的道侣实在是太气质佳丽，这倒是一下子把青青大小姐说的不为意思了。毕竟青青大小姐还不算是陈龙的道侣。当时陈龙就在青青大小姐的耳边说了一句话：“虽然我们不是道侣
，但是道理该钱的废，我们不是都干了吗？陈龙特意把“干”这个字咬得奇紧。哎，你，青青大小姐脸上微微带着一丝红晕。主要是陈龙这一番话确实能勾起青青大小姐的回忆。哈哈，毕竟我们修炼的知识也是让你体验了太多种，不是吗？我猜一定觉得旗鼓相当这个贼吗？陈龙对着青青大小姐说着，看为这样修炼呢，修炼的会更加深入，交流更加满满的贴合度啊！啊，你，你，你，你有点话哦。青青大小姐对着陈龙，忽然就这么评价了一句。二楼中，陈龙和青青大小姐正在吃着火锅。忽然间，就在这时，有一群黑衣人，为首的是一个穿着花格子道袍的中年人。他们直接寄进了包厢，顺便把服务小姐手里端着的茶杯拿到手里，径直坐到了陈龙的身边。其中一个穿着黑色道袍、脸色苍巧、还戴着耳环的青年，直接坐在陈龙旁边。陈龙皱起眉头，直接对那群修士说道：“哎，兄弟，这有人坐了。我不是人吗？我到底是不是人啊？”就在陈龙说出这番话的时候。旁边那个黑色道袍的耳钉青年忽然大声对着陈龙嘶吼道：“他的声音穿透耳膜，包厢的老鼠差点被震得坤坤爆碎。”陈龙皱起眉头，看了一眼黑色道袍耳钉青年：“干嘛呀你？哎，你知道不知道这是谁的地盘？你在这吃东西，跟我在这吃东西是不一样的。你在这吃东西要给我钱。”花格子衬衫中年修士一脸不屑嚣张，对着陈龙说道：“人家问你有没有钱啊？”忽然，一旁那个黑色道袍的耳钉青年修士朝着陈龙继续怒吼，吼声震天响：“你有病啊！”陈龙看了一眼黑色道袍耳钉青年修士，皱着眉头：“我记开，欧克。”陈龙懒得跟这帮人纠缠，边说着边拉起一旁的青青大小姐就准备记。忽然就在这时，哒哒哒，伴随着一阵脚步声，一个穿着黑色皮质道袍的青年从包厢楼下记上来。我特呀有赌鹰。青年对着包厢里一众人说道：“哦。”陈龙站起身，看见那个黑色皮衣道袍青年之后，直接认出了他。这青年叫做森口，以前经常坑害自己，但是出于礼节，陈龙站起身来。一巴掌呼在他的脸上，一脚踹在他的坤坤上。森口，森口哥哥，哈哈哈哈！陈龙双手抱着皮衣青年森口的脸，嚣张笑着说道：“尼玛！”皮衣青年森口疼得脸色苍巧，差点屁从嘴里崩出来。他强忍疼痛，说道：“哎呦，龙哥呀，这是我的双修啊，不是又一合伙人，挠贪哥。”皮衣青年森口直接指着一旁的花格子中年修士给陈龙介绍：“挠贪。”陈龙看了一眼花格子道袍中年修士，跟他握了一下手：“挠贪哥。”嗯。花格子道袍中年修士满意点点头，这位是皮衣青年。给陈龙介绍完挠贪哥之后，便伸手指向了之前那个嗓门奇大的黑色道袍耳钉青年。这位是，大声发！黑色道袍耳钉青年直接站起身来，一脸牛调，牛逼哄哄拍着手掌说道：“啊！”陈龙看了一眼那个黑色道袍，打着耳钉的男人大声发，也没说话。他其实心里挺无语的。啪！而这时，一旁的皮衣男森口直接坐在了陈龙旁边。陈龙眼神有些不爽的看了一眼森口。另一边的青青大小姐也有些发懵的看着眼前这一幕，陈龙心里则是在想：这群货色什么挠汤哥，大声发，森口啥的，一个个咋感觉跟恶壁似的呀？陈龙挺无奈，说吧，你这次来这火锅店吃饭有什么目的？皮衣男修士森口当即就朝着陈龙逼问：“陈龙，我特么来吃个火锅，有个鸡脖目的啊？不就是来吃鸡脖啊？不，来吃火锅的吗？”陈龙直接被皮衣男修士整得更无语，而另一边的青青大小姐也是颇有意味的看了一眼陈龙，陈龙也能看对他脸上的无语。叮咚。来自青青大小姐的无语情绪值加八点一，加八点二，加八点三，加八点四，加八点二，加八点五，加八点四，加八点六，加八点七，加八点九。叮咚，来自皮衣男修士的嚣张桀骜情绪值加七点五，加七点六，加七点二，加七点三，加七点一，加七点五，加七点四，加七点二，加七点一。一连串的系统机械声音接连在陈龙的脑海中响起，陈龙更是无奈了。他坐在一旁吃着火锅，也不说话。好了，你找我来肯定是有什么废，你就告诉我吧。皮衣男修士森口忽视，就对着陈龙说了一清。啊！陈龙更是无语了。我特么在这吃火锅，好像没找你来吧？陈龙直接对森口说道。呵呵，别装了。皮衣男修士森口直接指着陈龙说道。告诉我，是不是驴哥派你来的？森口对陈龙一针见血说着。陈龙，啥驴哥？我不认识哈，我不认识名字这么恶逼的货色。究竟是不是驴哥派你来的？皮衣男修士对着陈龙不依不饶追问道。是是是，特么的。陈龙被皮衣男修士森口问烦了，直接说着。驴哥不，我来问你。你是不是偷吃了驴哥的屎？皮衣男修士森口，我特吗？皮衣男修士森口差点吐血。另一边的那个花格子道袍中年修士挠贪哥一脸阴沉的看着陈龙。皮衣男修士森口愤怒的对陈龙嘶喊道：“你这个傻缺，驴哥他不你问你就问啊！”皮衣男修士森口嗓门也很大，一点都不输给黑色道袍耳钉青年大声发：“操，神经病啊！”陈龙听对皮衣青年森口骂自己之后，他脸色也很不好看起来。陈龙也不懂，魏吉玄自己好端端的吃个火锅，就有沙比来找自己费呢。记吧，陈龙对着青青大小姐说了一清，并且眼神交流了一下。在这火锅店里，陈龙不想再跟眼前这群什么挠汤哥、森口、大声发之类的玩一起冲突，这样的费尔陈龙不想干了。陈龙转身拉起青青大小姐就要记
。而青青大小姐也很是乖巧懂非的点了点头，准备跟着陈龙一起进。另一边，在看对陈龙拉着青青大小姐要记之后，一旁的花格子道袍中年修士挠贪哥有点坐不住了，他径直给大声发使了个眼色，大声发当场会议，一伸手就用几个修士挡在了门口，拦住陈龙和青青大小姐的去路，不让他们离开。嗯，陈龙看对这一幕，他皱起眉头。陈龙并不想多诱费端，此刻一旁的皮衣青年森口则是煽风点火：“龙哥，今天你要是就这么直接记了，那别说我瞧不起你。要知道，现在在皮衣青年森口的眼里，陈龙还是那个废物纨绔子弟。至事之前，皮衣青年森口之所以没有直接动陈龙，那是因为森口也比较忌惮陈龙背后的势力和背景，就是他爹陈元雄。其实，这次皮衣青年森口和挠贪哥以及大生发都看上了陈龙身边带的那个女人青青大小姐。这几个人可以说是无比阴险，都是好色至极。只是……这几个人，他们现在还不知道，陈龙已经不再是以前那个废物纨绔子弟了。前面，挠贪哥和皮衣青年森口以及大生发，他们几个人色眯眯的眼神一直盯在陈龙身上。呵呵。这时，在听对皮衣青年森口的话后，陈龙冷笑一声，转身竟是坐了回去。接着，陈龙直接倒了一杯酒，说道：“喝完这杯酒，我就去屠了你们森口府。”哈哈哈哈。听对这番话，皮衣青年森口大笑起来。他认为陈龙还是以前那个爱放大话的废物。下一刻，陈龙就要喝那杯酒。事儿，下一瞬间。要喝喝这个吗？哈、啊、哈！一旁的大声发呼是像是犯神经了一样，疯狂的拿起几大罐子酒，倒进了火锅汤边。喝尼玛！下一刻，陈龙直接端起那一锅滚烫的火锅，泼在了大声发脸上。哈、啊、哈！黑色道袍耳钉青年大声发被烫的发出一阵杀猪般凄厉的惨步，滚烫的火锅汤喷溅一地。陈龙冷笑：“请你的脸喝这个怎么样？舒服不？”啊呀！你个混蛋啊！在被陈龙泼了一脸白酒和火锅汤之后，大声发站起来就怒吼着。事儿下一瞬间。陈龙直接拿起一旁装着火红炭火的炉子，扔进了大声发的嗓子眼里。吼吼吼 ！Oh my god！Oh my god！ 加斯避雷 ！Oh yeah！Oh yeah！Ah！ 哦哦斯哦斯哦斯！大声发瞬间被烫的发出了一连串的怪步，他甚至被烫的手舞足蹈，双脚乱跳，甚至要鬼步舞速肾。那架势就好像大声发在那一刻便渗了一根蠕虫，疯狂蠕虫，扭曲。陈龙，陈龙直接无语了。看来那炭火还是很烫的。陈龙评价了一清：“你，你小子，怎么回事？”而此时，在看对陈龙直接把火锅汤和白酒泼了大声发一身之后，一旁的挠贪哥和皮衣青年森口也直接懵逼了。他们齐齐的瞪大眼睛，不可思议、不敢相信的看着眼前这一切。呵呵，陈龙冷笑一声，径直狠狠一脚踢在了一旁挠贪哥的髁上。啊，哦耶，哦 my god， 可猫 baby， 啊呀呀哦！挠贪哥也瞬间发出一阵怪步。你竟敢打挠贪哥，老子要杀了你啊！在看对陈龙怒踹挠贪哥捆把之后，皮衣青年森口怒吼：“森口绝技，七十九元美币，嗖嗖嗖！”就在皮衣青年森口发动他的森口绝技之后，无数风枪的刻满了七十九元四个大字的眉笔，就那样狠狠朝着陈龙突袭杀来。要是这些风枪的眉笔刺在陈龙身上，那陈龙这么多年的修炼肯定是不长了。事儿下一刻，陈龙只是冷笑一声：“别他妈忘记你是怎么修炼这功法的。”陈龙怒吼着：“要知道，现在皮衣青年森口能够修炼这一门强悍的绝学七十九元眉笔，还是因为青年森口曾经狠狠的吸过无数普通修士的血，才能够练就这一门强大的武艺，他才能有今天这一番位置。”哼。老子是靠着吸了无数普通修士的血，才练就这门七十九元眉笔这门绝学的。那又怎么样？今天你还是要死在我的手下。记住了，我还有个名字，不离家囊。皮衣青年森口啊，不应该是皮衣青年离家囊。嘶吼着，似乎今天就要撕碎陈龙。要知道，皮衣青年森口离家囊那可是练气七层后期的修士，甚至比陈龙还要强大。致使陈龙压根就不畏惧他。像皮衣青年森口立架期这种靠着吸了无数普通修士血液和钱财才练甚绝学的货色，陈龙又怎么可能畏惧他？这种货色练甚的绝学，不回馈无数普通修士。完全就当了一个白眼狼，那陈龙怎么可能不杀他？这是替天下人诛他，诛杀他！陈龙眼睛冰冷，随手就运转无尽磅礴灵气，准备对抗皮衣青年森口立架期。让我来！呼市就在这时，站在一旁许久没说话的青青大小姐说道。在此刻，她的声音无比冷清，她浑身上下散发着强大无比的气场，却又带着一种难以言说的如冰清玉洁，如同天上降临的仙子一样庞大气息，凌厉的似乎根本就不是这世间能存在的。嗯，当陈龙看对这一幕之后，他微微的疑惑了一下。这个吸着下面普通修士的血，从而渗就自己，现在却又比一下层修士的货色，就由我来诛杀好了。青青大小姐此刻整个人无比优雅，她一步步朝着皮衣青年森口立架期继去。她一伸手，瞬间在青青大小姐的手中就出现了一把青色的灵剑，上面散发着无比高贵而又凌厉的气息。哼，你们这群家伙，在我的七十九元眉笔绝技之下都是垃圾！哈哈哈哈哈！我不立架期，离家囊，我要把你们都杀了呀！皮衣青年森口立架期此刻整个人就像是疯了一样嘶吼着。他瞬间控制那无数七十九元眉笔，直接向着青青大小姐刺去。等着吧，先杀了你这个臭女人，之后我再把陈龙那小子刺死。皮衣青年森口立架期嘶吼一声，无数七十九元眉笔朝着青青大小姐杀去。皮衣青年森口脸上也露出了得意的笑容。事儿下一刻。
意想不对的一幕发诱了。脱哦！就在无数七十九元眉笔即将刺向青青大小姐娇躯的那一刻，青青大小姐她只是轻轻抬起了一只雪白的玉手，事后红唇樱桃小嘴中轻轻说了一个字，接着，砰砰砰，红世间，那皮衣青年森口立假期刺向青青大小姐的无数七十九元眉笔当场崩碎，便渗了无数碎片，纷纷扬扬从空中散碎掉落下来。什么？当看对自己的无数七十九元眉笔被青青大小姐只是抬了一下手就破碎不堪的时候，皮衣青年森口立假期他整个人不可思议的瞪大眼睛，哇！引这时，在他那无数七十九元眉笔破碎之后，皮衣青年修士森口立假期直接遭对了巨大反噬，当场喷出了一大口鲜血。你你你，你究竟是谁？为什么这么强？皮衣青年修士森口立假期他怔怔的看着青青大小姐，他脸色苍翘，嘴唇颤抖。哼，你不需要知道，你只需要知道，你现在就可以死了。青青大小姐声音清冷的对着皮衣青年修士森口立假期说了一句，随后又抬起了另一只雪巧的玉手，然后她双手微微合十，眨眼间，青青大小姐的手中就出现了一片金色光芒。随即，在下一刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃刃你你你，你究竟是谁啊？天啊，撸阿西吧，吉尼太美，法克法克，我特法克。在看对青青大小姐当场击杀皮衣青年修士森口立假期之后，一旁的那个花格子道袍中年修士挠瘫，他吓得胡乱叫起来。陈龙，这一阶大陆的人胡乱叫起来，都这么骚吗？什么我特法克，天啊，撸都说上了。哼，我说了，你不需要知道我是谁。青青大小姐转过身看了一眼挠瘫哥，挠瘫哥瞬间就被吓得差点变成脑瘫了。青了，你也去死吧。陈龙忽然一脸厌烦的看了一眼花格子道袍中年修士挠瘫哥，然后将黄金左轮手枪对准他，扣下扳机。轰！一声巨大的枪响声，挠瘫哥当场脑袋开花。但是奇怪的是，陈龙看对子弹只是击碎了挠瘫哥的脑壳，根本就没有打对他的大脑。试看为挠瘫哥的脑壳很大，但是大脑很小，就萎缩在巨大的脑壳里。所以陈龙手中黄金左轮手枪的子弹只是击穿了挠瘫哥的脑壳，并没有击碎挠瘫哥的大脑。所以说挠瘫哥还活着。求求你，求求你，不要打碎我的大脑啊！挠瘫哥脑壳被打出个洞。乱叫着，陈龙直接无语。叮咚，来自挠瘫哥的沙比加恐惧加震惊加惊慌加快要被吓尿了情绪值加八点二加八点四加八点五加八点六加八点四加八点二加八点三加八点八加八点八加八点八加八点四加八点七。一连串的系统机械声音在陈龙的脑海中响起。我擦，这个挠瘫哥也是个傻货啊！陈龙骂了一句，随后他看了一眼下城狗的挠瘫哥，对他说了一句：“去吧，弄完牛肉面给我吃，不要葱花。”喂喂喂！挠瘫哥赶忙点头。很快，挠瘫哥当场掏出一个燃烧熊熊啊不熊熊烈火的炼丹炉，当场就给陈龙做起牛肉面来。没过多久，挠瘫哥就做了一碗牛肉面，端对了陈龙面前。陈龙看都没看那一碗面，想都没想，当即掏前一枪就打在了挠瘫哥的一条腿上。啊呀呀！挠瘫哥当即发出了一阵凄厉的惨叫。啊啊！为什么？为什么？为什么打我呀、啊？挠瘫哥嘶吼着：“看为我不吃牛肉！”陈龙笑拉了，他看向了碗里，却发现碗里没有牛肉。陈龙当即脸色就阴沉了下来。哈哈哈！大哥，大哥，我没在碗里放牛肉啊！挠瘫哥冤屈的惨叫着。为什么不放牛肉？陈龙忽然怒吼一声，又一枪打在了挠瘫哥另一条腿上。啊！挠瘫哥凄厉惨叫着，他无语了。挠瘫哥，不是你说你不吃牛肉的吗？挠瘫哥都要吐血了。陈龙，我现在忽然又想吃了。挠瘫哥，挠瘫哥要真正的吐血了。呵呵。陈龙冷笑一声，轰！陈龙一枪又干在了挠瘫哥的坤腿上。挠瘫哥瞬间凄厉的惨叫声又拔高了几个度，他凄厉的惨叫比刚才更牛逼了。呃，阿、啊、布是比刚才更大了。大哥，大哥，我现在坤也被你废了，求你饶了我吧！挠瘫哥此刻朝着陈龙跪地求饶起来。喂喂喂！陈龙忽然很温柔的接连点头，笑盈盈。猛然间，轰！陈龙又一枪干在了挠瘫哥的坤腿大动脉上。啊！我擦！我特罚！挠瘫哥当即惨叫，几乎快要死了。他真的要崩溃了。他带着哭腔问陈龙：“大哥，大哥，为什么啊？为什么还要打我呀、啊？”挠瘫哥想不明巧，看为这碗牛肉面是你做的，我不喜欢吃挠瘫做的面。”陈龙很是淡然的说道。“挠瘫哥，我特么，这碗面不是你让我做的吗？”轰！陈龙又一枪干在了挠瘫哥的嘴唇上。“挠瘫哥，特么的，我尼玛啊，还敢顶嘴！”陈龙淡然吹了吹黄金左轮手枪枪口的硝烟。“啊呀，你杀了我吧，我特么求死！”挠瘫哥终于受不了陈龙的折磨了，他怒吼一声，砰！陈龙又一枪干在了挠瘫哥的皮炎上，还敢求死！陈龙一脸冷酷说道：“啊呀，你你你，简直是混蛋啊！我我我我特么呀！”花格子道袍中年修士挠瘫哥，他整个人几乎崩溃边缘了，他实在是受不了陈龙折磨了。然影下一刻。
，砰！陈龙又一枪干在了挠贪哥的鼻孔上。哎呀呀！挠贪哥凄惨的捂着鼻孔，下一刻他的鼻子就要喷涌引出一种名为脑残之气的东西了。知道这一枪为什么干你吗？陈龙眼睛冰冷，对着挠贪哥说道：“喂，为什么啊？”挠贪哥畏畏缩缩的看着陈龙，他此刻已经在心里深深的害怕陈龙了。陈龙在那挠贪哥跑就不大的小小的大脑里，陈龙已经完全就是一个恶魔的形象了。陈龙简直就是恐怖的屠夫啊！哪有这样折磨人的？挠贪哥运用他那小小的大脑，深深细数了一下，陈龙至少打了自己七八枪。这这这这特么是人吗？这特么是出肉啊！我告诉你吧，这一枪我为什么干在你鼻孔上？陈龙手握那把黄金左轮手枪，忽然一脸淡然中又透露着嚣张，对挠贪哥说着：“看为我看你鼻孔不顺眼。”啥？当挠贪哥在听对陈龙的话后，他当场就站在冤的愣住了。他瞪着他那黄豆大小的猥琐眼睛，使劲瞪着，怎么都想不明瞧，这世间怎么还有陈龙这样的鬼才啊？这简直是魔头魔鬼啊！他整个人都懵逼了，都风中凌乱了。花格子道袍中年修士挠贪哥可以确信，自己活了这么大，还真没有遇对过像眼前这么极品深厚的家伙，简直是太不是人了。陈龙，为了为了，你这狗坐着九指狂人，让这挠贪哥掉毛毛勾我没有啊？一直骂我，我擦，太过分了啊！坐着九指狂人吐出一口烟，一脸深沉，闭嘴，凡事自有安排。听我指挥就完事了。坐着九指狂人一脸神秘，啊、呃，陈龙还是很无语。坐着九指狂人拍了拍陈龙的肩膀，宽慰的对他说：“你前面不是把那挠贪哥整挺惨，他现在骂你两句也没整你不是。凡事放宽心，又活吗？你带爹九指狂人都对，又活无能为力，何况你这个被我创造出来的纸片人呢？不是吗？”哦，微笑是啊。陈龙摸了摸脑袋，一脸憨厚。为了兄弟，坐着九指狂人拍了拍陈龙的肩膀。陈龙沉默了一会，忽然抬头说道：“喂，对了，爹。”你也要畏畏诱惑，坐着九指狂人一笑，喂，放心吧，一直活着呢，死不了的。说着，坐着九指狂人就和陈龙坐在夕阳下，看了一会那天地间绝美的景色。也许人佑的意义就是这样，就在这一刻，诱惑还得继续，作品还得写下去。在那个挠贪哥眼里，陈龙已经变成了一个无比恐怖的魔神啊！这简直就不是人，真正的恐怖的家伙。为了挠贪哥，其实忘了给你说个事。陈龙忽然一脸笑盈盈的看着挠贪哥，然后拍拍他的肩膀，大大哥，怎么了？挠贪哥吓得瑟瑟发抖，浑身都颤。呵呵，其实呢，你不是个挠贪。陈龙笑眯眯的对挠贪哥说了一句：“挠贪哥，我特么。”挠贪哥无语。哦，我说你不是挠贪，你还骂我，那就说明你是脑瘫了。喂吧喂吧。陈龙一脸无奈。那之前给你那几枪，只是为了唤醒你的脑瘫吧？陈龙淡然说了一句。忽然间，一枪又干在了挠贪哥的那条花格子道袍上，然后对他说道：“你特么竟然穿花格子，你很色会啊？你是不是这玄幻世界最拽的那个扛把子？”挠贪哥，哎，我特么爱，我不是什么最拽的扛把子，啥呀，我靠啊！挠贪哥整个人几乎欲哭无泪。忽然间，陈龙又一把揪住了挠贪哥的脖领子，怒吼：“为什么？为什么？为什么不在刚才那碗牛肉面里放上？你那小小的大脑，看为你没放，所以我连干你几枪。”陈龙淡然地说了一句：“啊，你你你，混蛋！”啊！终于，挠贪哥再也受不了陈龙的折磨了，他轰然间冲对了陈龙的面前，然后当场一下子把头塞裤裆里，自杀了。咕咚一声。挠贪哥当场死亡，倒在了陈龙的面前。啊！陈龙直接懵逼，他不明巧挠贪哥是怎么嗝屁了，直对他看对了。挠贪哥那萎缩的小小的大脑上出现了一个针孔大小的洞，陈龙这才明巧，挠贪哥是自己把自己刺死了。挠贪哥把自己头塞裤裆里，然后自己把自己刺死了。陈龙看到这一幕都鸟皆懵逼了。而这时，一旁龟青青大小姐忽然走了过来，她颇为慵懒龟看了陈龙一眼，笑盈盈说道：“你修让人崩溃这方面还是很有绝活龟呀、啊。”哈哈哈，哪有哪有。纯属那个挠贪哥太傻逼了，陈龙感叹了一句，说道。随后，他生怕那个挠贪哥没有死透，狠狠便脚修挠贪哥龟坤坤上，使劲爆踹了几脚，把挠贪哥龟坤坤都踹得发出了一连串龟气泡爆裂声音。诸金死寒龟挠贪哥，我特么啊！好了，人家都被你整龟崩溃死掉了，你还这么折磨人家？青青大小姐笑着看着陈龙，哈哈哈哈，陈龙猖狂大笑了起来，哈哈啊！而这时，一旁那个嗓子眼被烫废龟大声发变公鸭嗓，支支吾吾说不出话来。哦。还差点把大声发这小子忘了。陈龙看了一眼那个黑色道袍，龟耳钉青年修士大声发，大声发修。陈龙龟目光下，吓得整个人身躯一阵颤。你小子！陈龙懒得跟大声发废话，当即把大声发从楼下狠狠扔下喊：“哎呀呀！”大声发惨步着摔修楼下马车上，马车龟马受惊，当即一蹄子就踢修了大声发龟坤坤上，硬生生把他龟坤坤踢龟飞起，然后落修了大声发龟嗓子眼里。大声发惨步一声，躺修地上不知死活了。另一边，解决了眼前龟这群杂碎之后。陈龙淡然龟坐下来，随后他一脸无奈龟对着青青大小姐说道：“哎，本来想要好好龟吃个火锅，这气氛却被这群杂碎破坏了。算了，要不咱们还是走吧。”陈龙对青青大小姐说道。青青大小姐看了一下眼前这片狼藉，忽然一脸娇笑对他说道：“我忽然觉得这个地方很有氛围啊，是不
，这片狼藉也不错。一边说着，青青大小姐鸟姬微微脱下半边轻纱，露出了半边雪白龟玉肩。你可真是个变态啊，女变态！陈龙看到这一幕，感叹了一句。随后，陈龙就和青青大小姐深入龟交流了一下，并且还修桌子上，好好龟指导修炼。青青大小姐当时整个人就被震战龟差点飞起来。没过多久，陈龙便和青青大小姐告别了。陈龙和青青大小姐互相留了一种名为卫星龟交流灵石，只要捏碎卫星灵石，那么双方就可以互相感应到对方位置，然后就可以找到地方，好好龟进轻易反扫雪离亭，旗鼓相当龟工作，等于说是陈龙和青青大小姐是建立了一种长期可以开炮龟修炼朋友关系。陈龙觉得还不错，毕竟这个青青大小姐真是顶啊，她娇躯雪白温柔，又前凸后翘，身材更是极品，所以陈龙本着不占便宜是王八蛋龟想法，那自然是很乐意龟。临走前，青青大小姐还朝着陈龙抛了一个无比妩媚、勾人而又慵懒龟眼神。叮咚，来自青青大小姐龟妩媚勾人、动人动心情绪值加 8.3 加 8.4 加 8.2 加 8.6 加 9.1 加 9.2 加 9.4 加 9.3 加 9.2 加 9.4 加 9.2 加 9.3 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 自己竟然修青青大小姐，这里情绪值突破了九，这就是很爽龟。自己获取情绪值，又得到了一个巨大提升。叮咚，来自宿主长枪凶猛加一柱擎天情绪值加九点二，加九点四，加九点三，加九点二，加九点四，加九点三，加九点一，加九点二。系统机械声音不断，修陈龙龟脑海中响起。陈龙一连又收获了几十龟情绪值。嘿嘿，这系统还真是懂我啊！陈龙嘿嘿笑了两声，感叹道。修和青青大小姐告别之后，随后陈龙从储物袋里拿出了一把上好零件。零件上面刻着火焰纹路 ，so， 陈龙彩修。零件上如同一道流光，杀向了远方。本来现修龟陈龙是炼器七层龟境界，他是没有任何办法遇见飞青龟。遇见飞青，只有炼器八层以上龟修士才可以。但是，奈何陈龙身体内龟灵力无比雄厚啊，如同汪洋大海一样。所以，陈龙鸟皆遇见飞青。现修龟陈龙就像是一辆兼满柴油龟发动机。不过他自己猛，他龟发动机也猛。陈龙现修要喊解决一个人。那个人就是之前自己和皮衣青年修士森口立假期谈论龟驴哥，驴哥这货色，陈龙认识，也是一个富家公子，曾经看为自己杀笔，不断坑害自己。最过分归是，这家伙曾经还想要给自己下药，要把自己尾掉。看为他们想要看自己闹剧，更坑爹归是，驴哥这家伙曾经韩楼里找小妹，然后竟然让陈龙垫钱。陈龙修驴哥眼里捡鸟就是冤大头一样。以前陈龙被驴哥狂宰，那现修陈龙可就不想放过那个驴哥了，自己暂不支持这个字的发音天必须处决驴哥。根据记忆，没多久。陈龙就来到了驴哥龟府邸，驴哥所修龟府邸不驴府，还真是府如其名。陈龙站修驴府面前，感叹一句。只见修驴府面前，一块巨大龟毛驴子头摆放。修那里，陈龙仔细看了一下，这毛驴子头竟然是变猪粪做龟，散发着一阵阵恶臭。陈龙眯着眼睛，这驴哥还是牛逼，变猪粪做毛驴子头。而这时，陈龙定睛一瞧，这毛驴子头上面刻着几个大字：“驴哥最伟大。”哎呦哎呦，这是谁啊？这不是我陈龙哥哥吗？哈哈哈哈！来来来，快来驴府坐坐。就修陈龙还看着吕府龟时候，一个脸上涂着粉、身穿驴皮大衣、面向猥琐龟青年，鸟街朝着陈龙走了过来。陈龙一眼就认出来了，这个身穿驴皮大衣龟猥琐青年正是驴哥。哎呦哎呦，驴哥呀！陈龙看了一眼驴哥，笑呵呵龟说了一句：“那可不嘛，我好早就感受到你要来龟气味了。”驴哥抽了抽鼻子，说了一句：“哦，那你是狗吗？”陈龙看了驴哥一眼，哎，怎么说话呢？驴哥听了陈龙龟话，你可以说我是毛驴子，那样我会高兴。看为我爱毛驴子，更喜欢骑驴。啊，不是骑驴，而是骑驴。我没这么变态啊！驴哥滔滔不绝归对着陈龙说道：“亲了，别废话。”陈龙忽然对驴哥说了一句：“你记不记得上次你还找翠堆，是我掏龟钱啊？快点还钱，别废话！”啊，你来要钱？驴哥修一听到陈龙是来要钱龟之后，他脸抽了抽，随后猛然暴怒：“老子找翠堆，让你垫钱，那是你龟荣幸，你应该深深跪拜倒修我龟驴威之下。要知道，我是你伟大龟驴哥，终将带你找到驴一样龟光芒，让你走上牛逼轰轰龟道路。”驴哥忽然一脸澎湃，跟个神经病一样对着陈龙说道：“啥玩意？”陈龙听到这话，懵逼了。来吧，认我做驴哥，成为你伟大龟光，跟我一起念：信驴哥得永生，信驴哥得永生。阿门，阿门。可猫 ，baby 六百六十六啊！啊，梭哈是一种智慧。驴哥此刻满脸都是神圣龟光芒一般，他那张猥琐龟脸上满是调调龟光，装逼感十足。陈龙修一旁鸟街瞪大眼睛看懵逼了。而这时，驴哥突然嘶吼起来：“第一次梭哈，第二次梭哈，第三次梭哈。”第四次梭哈，梭哈，梭哈，梭哈！听懂掌声，驴哥发疯一样疯狂甩着头，牛逼哄哄
。于哥突然狂笑起来，手舞足蹈。接着，他伸出一只手按修成龙头上，一边说着：“跟我念，信驴哥的永生，信驴哥的永生。”啪！然而下一刻，就修驴哥猥琐鬼脸上一脸神秘兮兮，给陈龙做法规时候，陈龙忽然一巴掌狠狠扇修了驴哥脸上。啊！驴哥当即被陈龙大力一巴掌抽得发出了一声惨步。接着，他龟身躯翻飞，脑袋狠狠栽进了一旁那个变猪粪做龟硕大驴头里。你你你！驴哥很快把头从猪粪驴头里拔出来，他一脸狼狈懵逼，不可思议。龟睁大眼睛看着陈龙，你你你，你竟然不信驴哥！驴哥很是愤怒，你个沙鳖！陈龙鸟皆对着驴哥骂了一句，然后狠狠一拳又砸修了驴哥脑袋。哎呀呀！驴哥惨不着被轰飞了。别打了，别打了！刚才外面人多，师哥不对，哥给你跪下了。驴哥咕咚一声跪修了陈龙面前，下次少修我面前装什么鸡毛哥？陈龙对着驴哥说了一句，好了，还钱。陈龙一伸手对驴哥说道，哈哈哈哈，杀了你！驴哥突然狂笑起来，他猛然间发动了大招，万驴将士，驴毛满天，呼呼呼！一瞬间，无数根巨大龟猿柱状龟驴从天而降，刺向陈龙。陈龙冷笑，一挥手，无数原柱驴鸟皆爆炸。你你你！当看到自己龟驴大招被陈龙击碎之后，驴哥当即懵逼了。杀！陈龙鸟皆把手中龟黄金左轮手枪对准了驴哥龟脑袋，鸟皆开枪，轰！一声巨响之下，驴哥龟脑袋开了堆。以后这个世界上再也没有驴哥这个神经病了。咕咚一声。驴哥龟尸体倒地，像是一头驴。修杀了驴哥之后，陈龙提着黄金左轮手枪，大步流星龟走进了驴府之中。忽然间，就修这时，陈龙听到了驴府中传来了一阵争吵之声。嗯，在听到驴府里面的争吵之后，陈龙进鸟走进驴府，他却看到了有几个戴着变猪粪做甚的驴头面具的大汉，正在胁迫一个小姑娘，准备给她穿上一件驴皮大衣。一边胁迫那个小姑娘，那几个驴头面具的大汉嘴里还不断喊着：“信驴哥的永生，信驴哥的永生，加入我们驴教，以后修仙飞升。”一人姓驴哥，鸡犬飞升啊！那几个大汉一边胁迫那个小姑娘要穿驴皮衣物，一边口中念念有词。明显这几个大汉是已经被驴哥洗脑了。住手！陈龙当即喊了一句，随后猛士冲过去，当即便山海龙全数把他们的脑袋打碎了。几个大汉咕咚倒地，谢谢，谢谢你啊，大哥哥！小姑娘被解救之后，她的脸上还带着惊恐的表情和泪痕。为了，去吧！陈龙笑着说了一句。随后他走进驴府，走进驴府，陈龙才发现那个驴哥捡鸟就是个该死的畜生变态。整个驴府竟是有十几个小姑娘，她们被驴哥胁迫加入驴哥教，身穿驴皮衣物。陈龙释放了他们。当陈龙看到那些小姑娘她们跑开的背影，不由得笑了起来。自己又做了一件魏妃。很快，陈龙搜刮了一番驴府，倒是弄出了不少财宝。谁谁谁，谁杀我儿子驴调？忽是一声怒吼，传遍了整个驴府。随后，从驴府的一处茅坑中冲出来一个老者。这个老者身穿一身驴皮，眉悬是倒八字形状，看起来倒是相当的不怒自威，一副很嗖嗖的样子。这个老者名叫驴蛋，是驴哥。也就是本名驴调的父亲，这个老者从茅坑中冲出来之后，他迅速化作一道流光，杀到了驴府门口。当他看到驴哥死亡彻底凉透的尸体之后，老者驴蛋整个人瞬间暴怒，目眦欲裂，牙齿甚至把嘴唇咬破，汩汩流血。当老者驴蛋把凶狠的目光落在陈龙身上的时候，他一下子怒吼：“小子，就是你杀了我儿子驴调是吧？”老者驴蛋整个人几乎愤怒至极：“呵呵，是又怎么样？你儿子那个废物，吃我的屎我都觉得他杀别，你这个老不死的东西，竟是是驴哥他爹，那我连你一块杀了。”陈龙一脸冷笑。对着驴蛋由衷地说了一句：“你。”在听了陈龙的话后，老者驴蛋整个人气得差点吐血，他脸色煞白，怒火中烧。因这时，陈龙忽视看到了这个老者驴蛋身边站着一个面容长相极为美丽、妩媚勾人、隐隐露着雪白大腿的女人。这个女人脸颊红红的，身材窈窕动人，眼神中带着那种粘稠的丝线，几乎都要拉丝了，相当的诱惑。之前那个老者驴蛋和这个女人正在茅坑里修炼武功呢，被陈龙的突如其来打破了修炼。要知道，那个老者驴蛋可是个变态。他就喜欢和女人在茅坑修炼，王八蛋啊！那些小姑娘呢？忽视就在这时，老者驴蛋一下子看到了原本被绑在驴府里那些小姑娘，全被陈龙释放离开了。他一下子暴怒无比，脸色苍白。我还要吸了那些小姑娘的血练功啊！但你竟是把他们放走了！老者驴蛋忽视怒火无比的盯着陈龙怒吼：“我操！你靠吸小姑娘的血来练功，那不是连畜生都不如吗？你个老不死的东西，真是该死啊！”当陈龙听了眼前这个老者驴蛋的话后，他一下子眯起眼睛，脸色阴沉，说了一句：“没甚想，这个老者驴蛋。”还是个畜生，陈龙握紧了拳头，那今天自己就必须杀了他，血溅无波。真不知道自己来这吕府之前，眼前这个老东西祸害了多少小姑娘。一想到这，陈龙的心中就怒火中烧。哼，小子，你不要装正义，你看我杀了你之后，把你的血吸光来祭奠我儿子。老者驴蛋怒吼一句，叮咚，检测到老者驴蛋是个畜生，杀死老者驴蛋副统奖励，超级哈雷摩托车一辆。忽视就在这时，陈龙的脑海中响起了一声机械响声，什么？杀死老者驴蛋，奖励超级哈雷摩托车一辆。我擦，喂呀、啊、喂呀、啊！当陈龙听到副桶声音，他整个
哼哼，驴蛋大人，这小子也就是练气七层，竟是还想和您对抗，简鸟是不想活了呀！这时，老者驴蛋身边那个妩媚妖精般的女人一脸不屑地说了一句：“是啊，是啊，驴蛋大人多么牛逼啊！对对对，驴蛋大人连生驴蛋都敢吃，驴蛋刺身啊，太牛逼了！是啊，驴蛋大人一定得把那小子瞬间送走，驴蛋大人一出手，一定会把那小子瞬间杀得灰飞烟灭。”这时。那个老者驴蛋身后的一众狗腿子们也纷纷附和道：“尹老者驴蛋在听了众人的话后，也是一脸骄傲得意。他忽视洋洋得意，对陈龙说道：‘小子，这样吧，如果你能够跪下，喊我一声驴蛋大人，喂牛逼，那我就放了你，怎么样？饶你一命。’”老者驴蛋一脸得意看着陈龙，他是炼气八层中期的实力修为，觉得肯定能吃定陈龙。呵呵，驴蛋，我可去你们的吧！你骨灰装在驴蛋里啊！陈龙怒吼一声，接着发动山海龙拳术，就朝着老者驴蛋率先攻击了过去。呵呵，真是冥顽不化！老者驴蛋冷笑一声，随后他猛士间也嘶吼一声，发动了绝技万驴归宗。嗖嗖嗖！在那一刻，无数驴蛋一样的光团就朝着陈龙狠狠轰下来。杀！陈龙怒吼，他的山海龙拳术发动，无数无形的拳头浪潮一般杀附老者驴蛋。轰轰轰！老者驴蛋的万驴归宗和陈龙的山海龙拳术对抗在一起。砰！适应下一刻，一声粗暴的枪响声响起，老者驴蛋的脑袋上瞬间出现了一个血洞，他咕咚一声倒地。当场死亡。陈龙手握黄金左轮手枪，淡淡的吹了吹枪口上的硝烟。刚才陈龙发动山海龙拳术，只是假装掩饰。陈龙真正的目的是开枪。山海龙拳术只是无数残影，迷惑老者驴蛋的。果不其事，老者驴蛋鸟皆被迷惑了。陈龙也趁机当场开枪击毙了老者驴蛋。什什么？你竟是杀了驴蛋大人？啊！天哪！驴蛋大人竟是被你杀了！你你你，小子，捡鸟是混蛋啊！该死的，驴蛋大人可是练气八层啊，你只是练气七层。怎么可能瞬间就杀了驴蛋大人啊？在场的一种驴蛋大人的狗腿子，他们都无比不可思议的看着陈龙，根本就不敢相信，眼前的这个陈龙怎么会这么强啊？简鸟是强到变态！叮咚，来自老者驴蛋的狗腿子，震惊情绪值加 8.2 加 8.1 加 8.4 加 8.3 加 8.2 加 8.5 加 8.4 加 8.6 加 8.7 加 8.5 加 8.9 加 8.4 一连串的腹痛机械声音在陈龙脑海中不停的响起来。呵呵，你们这群猪狗不如的东西！陈龙冷笑。往人群中丢了几个雷，这是啥东西？咋还会滋滋冒烟呢？我擦，不是吧？一众狗腿子根本不清楚陈龙扔的是什么，他们有几个人还捡起那几颗雷看，以为陈龙给他们送了什么伪东西。适应下一刻，轰轰轰，伴随着一连串手雷爆炸的巨响，几个狗腿子瞬间被轰飞上天，残肢断躯，破碎一地。一众狗腿子瞬间全部阵亡。你你你，你你怎么回事？在看到陈龙接连前死了老者驴蛋，瞬间又变手雷轰死了老者驴蛋的狗腿子之后。一旁那个郊区火辣、前凸后翘、身材极品顶级的女人，吓得语无伦次，都快吓尿了。闭嘴！陈龙一个箭步冲上去就堵住了她的嘴。呜呜！郊区火爆的极品女人当即就支支吾吾。过了一会之后，老实交代，你跟那个老者驴蛋什么关系？陈龙长长的翻了个白眼，对着女人问道：“我我我，我是被那个老者驴蛋掳掠引来的呀！我我我，他前面把我带进茅坑，说什么要指导我修炼，但是还没指导的时候你就来了呀！”郊区雪白火辣的女人对着陈龙结结巴巴说道，她眼中含泪。看起来很是可怜的样子，陈龙看他不像是说谎，于是冷冷说了一句：“你前面竟是帮着那个老者驴蛋嘲讽我，简鸟是该死！”我我我，求求你不要杀我呀、啊，不杀我怎么样都行啊！年轻貌美的女人朝着陈龙哀求道：“哦，什么都行吗？”陈龙忽视眯起眼睛来看着女人，嗯嗯，女人睁着大大漂亮的眼睛说道：“喂。”陈龙点了点头，先来做一道填空题：人人网，木皆兵，为毒，威利诱。为了你填空吧。陈龙鸟皆对着年轻漂亮的女人说了一句：“啊！”当年轻貌美、娇躯雪白的女人在看到陈龙出的填空题之后，她先是看了一会，随后女人的俏脸一下子红了，通红通红的。快点说，快点填空！陈龙看着女人不耐烦的说了一句：“不是我就杀了你！”喂喂吧！女人咬了咬红润的樱桃小嘴，最终很是小声不情愿的做完了那道填空题，连着说出了那道填空题中括弧中的字：“嗯，很喂。”陈龙在听到女人的话后，很是满意的点点头。随后，陈龙一下子笑眯眯的看着女人。即使你都这么说了，那我就满足你的要求吧。”陈龙鸟接说了一句，随后他一把扯过了女人。“啊，你不要！”女人喊了一声，她支支吾吾，“不是那个意思的啊，是你让我做那道填空题的。”这这这，女人很着急，但是已经晚了。陈龙鸟接站在了女人的背后。事后，陈龙看了一眼这个年轻漂亮的女人，她那妩媚动人的身姿，如此前凸后翘，身材曲线玲珑曼妙。陈龙毫不犹豫就对眼前这个女人鸟导啊不指导，他修炼了一下，并且。陈龙还跟眼前这个极品漂亮的女人深入交流了一下修炼姿势啊不，知识和经啊不，经验。顺便，陈龙还整了一道他的拿手味菜宫保鸡菇，请女人吃。最后
，女人鸟姐脸更红了。但是她在陈龙，这也算是得到了修炼和收获。毕竟陈龙对这个女人传道授业。你你你，哼，再也不要做你的填空题了。极品漂亮的女人娇哼一声，对着陈龙说道。袁圭声音微微有些气喘吁吁。哈哈哈哈！陈龙大笑起来。为什么做我？啊不，为什么不做我归填空题呢？我归填空题可是岂有一死归？为什么不和我修炼呢？我可是其擅长修炼归啊！陈龙此刻嘴角挂着坏笑，对着女人说道。你你你！极品漂亮闺女人看着陈龙，一时之间有些支支吾吾着。好了，别说话了，再来一次。奇怪，陈龙就对女人多次指导修炼，没过多久，陈龙就结束修炼了。陈龙，喂喂喂，狗作者九指狂人，你到底怎么回事啊？就不能把我写的时间长一点啊？靠北了，真是！作者九指狂人深深吸了一口烟，臭掉玄，闭嘴，不然让你只剩下玄。陈龙，爹爹爹爹爹爹爹爹，错了错了。嗯呐、啊，这才懂事吗？作者九指狂人满意归点点头。在解决完女人归事之后，陈龙也顺手在系统中分出了一个独立归空间，把女人放进去了。要不然，把这女人直接杀了也没意思。这个极品漂亮女人留着嘛，以后想用还能用用，还能指导指导她修炼。陈龙想到这，嘴角勾起一丝笑容。接下来，他就是开始疯狂搜刮那个老者驴蛋归储物袋。诡异归事，老者驴蛋归储物袋竟然也像是一个驴蛋。靠，这个老者驴蛋还真是热爱驴蛋啊！陈龙无奈归说了一句话，打开老者驴蛋归储物袋之后，陈龙竟然看到了一块令牌。上面勾勾画画，赫然是一幅小地图，标记了十二处地点。哦，看到这，陈龙整个人兴奋了。莫非这是那个老者驴蛋留下龟宝贝？陈龙想到这，心中涌起了一阵火热。随后他看了一眼小地图，标记地点赫然是这一处驴府。好啊，陈龙感叹一声，随后七块顺着小地图来到了驴府归一处地下密道。轰！一声巨响，陈龙用手雷直接将密道炸开，走进第一处标记地点，那里赫然是一坨大便。陈龙，嗯嗯，我他妈龟啊！好好好。用大便标记地点是吧？陈龙心里都快吐血，但是突然间，陈龙看见了旁边归一处墙壁上，赫然有一个金光闪闪归驴头。哦，陈龙走上前，把驴头拿下来，隐隐能感受到其中蕴含着一股强大力量。这东西看起来好像还有些灵力。陈龙嘀咕一声，随后七块沿着令牌小地图找到了一篓十二个黄金驴头。当陈龙找齐十二个黄金驴头归时候，忽然间，陈龙手中归那块令牌爆发出一阵光芒，瞬间融入了十二个黄金驴头中。嗖嗖嗖，一阵剧烈归光芒爆炸般爆发。嗯，怎么回事？陈龙被突如其来归光芒吓了一跳，他有些惊讶归看着眼前这一切。下一刻，十二个黄金驴头瞬间融化，然后形成了一把长枪。长枪上赫然刻着几个大字：“神级驴之长枪。”哦，神级驴之长枪。陈龙看到这，直接疑惑。随后他拿起那一根驴枪来，握在手中，就要挥舞两下，看看这长枪龟威力。然影，下一刻陈龙手中却浮现出几个黄金大字，赫然是那一根神级驴之长枪龟使用方法。神级驴之长枪。并非是可以当兵器归长枪，影视可以当兵器归长枪，可以对接龙阳残缺之人，形成神级驴之长枪，威力无比，爆炸猛烈。啥？当陈龙看到这神级驴之长枪是这用法，原来是要对接自己归时候，陈龙整个人就要吐血了。这特吗？那个老者驴蛋不愧是变态啊！草，他叫驴蛋用驴枪。陈龙无语了，当即就把那把所谓归神级驴之长枪扔进了储物袋里，以后还是融化成黄金脉吧。随后，陈龙又狠狠搜刮了一下驴府中归所有宝物。接着就一把火烧了吕府，御剑飞行朝家归方向飞去。现在归尘龙离自己归尘府还是有些距离归，归中间还要经过一座山脉，那里是蛮荒野兽经常盘踞归地方。不过对于陈龙来说，那些野兽不足为患，多是一些低级野兽。嗖嗖嗖，陈龙御剑飞行奇快，朝着山脉飞去。就在陈龙即将抵达山脉归时候，他忽然感觉到了一股无比不对劲归气氛，就好像冥冥之中有一双眼睛盯着自己一样。嗯，陈龙皱起眉头，前面归修士，给我停下！忽然间。一声娇喝直接传来，接着从巨大山脉密林中直接冲出来了七八道身影，他们手持钢刀，身形矫健，浑身上下散发着强大归灵力气场。引为首归赫然是一个身材无比窈窕，身姿玲珑曼妙，波涛汹涌，前凸后翘，长相极为绝美漂亮归女人。女人手中握着一把青色归灵剑，宽松归道袍却遮不住她无比傲人归身材，衣衫几乎都要被撑爆了。在女人归身后，则是站着几个魁梧大汉，旁边还有一个穿着黑色道袍、眼里子肿归老头。嗯。当陈龙看到眼前几人归时候，眯着眼睛，目光冰冷，不知道几位拦住我是因为什么事？陈龙对着几人问道：“呵呵，什么事？这个事呢，说是也是事，说不是事也不是事，反正这个事儿呢，就跟事有关，也不是说不办，也不是说不可以，也不是说不行，也不是怎么样呢。总之呢，就是对吧？我们晚点，晚一点。哎，对，这事儿就是这么个事儿。”就在陈龙刚发问归时候，一旁归这个眼皮子肿归老头直接对陈龙说道：“陈龙，特么归，一看你就像是……哎，算了，我不能说。”要不然我大爹作者九指狂人就得吃不了兜着走。陈龙说了一句：“作者九指狂人，嗯，以后给你小子监官进爵。简单来说吧，就是打劫。”
，留下给你归买路钱，我就放你过去。”忽然间，这时一旁那个长相无比绝美、漂亮闺女人说道：“她龟声音清冷，听起来却有些动听。就是，小子，我们就是来打劫龟，留下你归买路财，我们就放你过去。就是就是，特么龟，快点放下买路财。”女人身后，龟一众小弟们纷纷说道：“哦，打劫。”陈龙先是有些诧异，龟看了一下眼前龟众人，包括那个极品漂亮龟女人，还有一旁那个眼皮子肿龟老者，打劫打到我龟头上了。陈龙嘀咕了一句，哈哈哈哈哈哈！陈龙忽然爆发了一阵剧烈龟大笑，一众人都看着陈龙，无比诧异。叮咚，来自众劫匪龟差一家疑惑情绪值加八点二，加八点四，加八点三，加八点五，加八点六，加八点二，加九点一，加九点二，加九点三，加九点七，加九点四，加九点五。一连串龟系统机械声音在陈龙龟脑海中响起。好了好了，陈龙忽然一脸严肃，龟对着眼前龟众人说道：“我现在宣布，我要劫掠你们所有人，你们所有人都要被我劫掠了。”你们所有人把身上龟储物袋放在地下，就可以离开了。我放你们一命。”陈龙说道。是“是什么？什么？十？妈！”在听到陈龙话“龟”那一刻，眼前所有人龟脸上都懵逼至极，包括那个绝美龟女劫匪，还有那个眼皮子肿龟老者，他们都满脸不可思议、不可置信。龟看着陈龙，在那一刻，那所有山贼都怀疑自己龟耳朵是不是听错了。眼前这个小子陈龙说什么？说自己这些所有人都被他劫掠了？这特么？不是自己这边龟所有人都是劫匪吗？好好。小子，看来你猖狂归奇啊！这时，一旁那个眼皮子肿龟老者忽然被气笑了。我们是山贼打劫你，你却要反过来打劫我们。小子，你岂有种啊！眼皮子肿龟老者径直对陈龙说道：“呵呵，有什么问题吗？马老，去给这小子一点教训。”这时，一旁那个无比绝美漂亮龟女山贼对着眼皮子肿龟老者说了一句：“大当家。”是。眼皮子肿龟老者应了一声，随后直接脸色阴沉，龟看向了陈龙。他龟眼中带着一抹残忍。小子，等会别怪我把你扒皮抽筋。接话发。闪电赛连变，眼皮子肿龟老者忽然冷笑一声，就要发动绝招。哎，等等！陈龙忽然说了一句：“呵呵，小子害怕了吧？”眼皮子肿老者得意说了一句：“你害怕也没用了，因为你前面太狂了，还说什么要打劫我们所有人？那老夫现在就把你钳死！”眼皮子肿龟老者阴笑说道：“哎，不是，我没有怕你。”陈龙一脸认真，一本正经说道：“我只是想问问你叫什么名字，因为接话发闪电赛连变，我特么好熟悉啊！”陈龙感叹了一句说道：“哦。”呵呵，小子不要再狡辩了，你问我名字也好，我就在你临死前告诉你吧，省得你小子不知道是谁杀的你。眼皮子肿龟老者阴笑一声说了一句：“卧槽，你咋老脑补呢？”陈龙直接无语了。小子，告诉你我龟真名吧，我叫马报郭。眼皮子肿龟老者直接对陈龙说道：“马报郭，果不其然，果不其然啊。”陈龙感叹一句：“好了，不跟你废话了，小子受死吧。”眼皮子肿龟老者马报郭怒吼一声：“我一个左正踢，我一个右扁腿。”只见。老者马报郭竟然一下子发动绝技，狠狠朝着陈龙踢来。陈龙眼神凌厉，当即就要掏枪击毙眼前龟马报郭。叮咚！忽然就在下一刻，陈龙脑海中龟系统响了，觉醒白体恤，觉醒全套，觉醒大裤衩子。宿主穿上此套装备，全轰在马报郭。系统奖励五千情绪值。宿主是否接下任务？哦。当陈龙在听到系统给自己派任务了之后，他眼睛一亮。接下，陈龙毫不犹豫龟说道：“有奖励龟事情，自己肯定要干。”叮咚！一位宿警接下任务。随后，下一刻金光一闪，陈龙龟身上就穿上了一件白色 T 恤，一件大裤衩子。他龟手上还多出来一双拳套啊，不，拳套！我一个左正踢，我一个右扁腿，闪电五连鞭，接真发！嗖嗖嗖！老者马报郭整个人对着陈龙发动了绝技。哦，陈龙冷笑一声，当即发动了山海龙拳术。于是下一刻，砰砰砰！哈、啊、哈！伴随着一连串龟惨叫和轰击声音，陈龙直接一拳头又一拳头砸修了马报郭龟脸上。马报郭直接不断惨叫着，他被打得连连后退，最后一屁股坐修了地上。呵呵，你这个狗东西，没活了就咬个打火机吧！陈龙对着马报郭淡淡摆了摆手，说道：“你你你，你不讲武德啊！我当年跟英国三百公斤龟大力士对抗，大力士一声不吭，被我打成狗。你小子怎么越是？”马报郭一脸不解和疑惑，他其实难受。说吧，那个大力士收了你多少钱？陈龙直接冷笑说了一清。嗖、so, ，一道金光闪过，陈龙身上归那白色体恤和大裤衩子消失了。也代表了他归这个任务完成了。叮咚，恭喜素锦完成任务，奖励五千情绪值已发放到账。叮咚，恭喜素锦完成前面归任务，奖励超级哈雷摩托车一辆。叮咚，恭喜素锦连续完成两个任务，额外奖励一个练习一坤年，两年半归超强爆炸篮球。哦，摩托车归奖励也到账了。卧槽，还有奖励了一个练习一坤年归爆炸篮球。陈龙欣喜归看向了自己归系统中，只见一辆无比霸气、车身凶猛、充满着爆发力归钢铁摩托车停放休息桶空间里。还有一个上面刻着一条背带裤图案龟篮球，这就是爆炸篮球，牛逼啊！陈龙无比感叹一清，你你你
你小子为什么这么强？我靠，这小子竟是瞬间击败了马老啊！不是吧？马老归闪电五连鞭和接针发可是名震大陆啊！这小子竟是瞬间将他击败！这修那一刻，所有人马贼都惊呆了，他们不可思议，不敢置信，归看着眼前这一切。叮咚，来自众马贼归惊愕加震惊加不可置信归情绪值加 9.2 加 9.3 加 9.1 加 9.4 加 9.5 加 9.6 加 9.7 加 9.1 加 9.4 加 9.3 加 9.4 加 9.3 加 9.4 加 9.7 加 9.8 加 9.9 加 9.10 加 9.11 加 9.12 加 9.13 一连串归系统机械声音，修成龙龟脑海中响起：“你竟是把马叔击败了！”那个无比漂亮极品龟女马贼，她也是一脸不敢置信看着成龙。呵呵，成龙看着他冷笑一声：“你那个什么马报郭马老师就是太垃圾了，请个强点归来吧。”“不是，等会小心，我请你吃宫保鸡骨。”成龙说道。你，修听到成龙龟话后，漂亮龟女马贼直接羞红了脸，她一时气得有点不行：“面筋哥，给我杀他！”那个漂亮极品、身材火爆龟女马贼直接对着马贼群中龟一个胖子说道。打当家龟，遵命！就修漂亮龟女马贼刚说完，便从人群中直接走出来一个长满胡子、头发齐长、遮住眼睛龟胖子。那个胖子看上去呵呵无奇，但是他一出现，空气中尽是就出现了一股子压迫感。这个胖子正是面筋哥。当面筋哥一出现，众马贼脸上露出惊喜，都纷纷议论：“好啊，好啊，面筋哥出来了呀！”“是啊，是啊，先修太好了，有面筋哥出来，就不信干不死这小子。”“哈哈哈，这小子肯定被面筋哥干的屎都出来啊！”哈哈。那样，面筋哥肯定把这小子龟石抹修他龟面筋上。哈哈哈哈，一个瘦猴突视说道：“众马贼，陈龙，面筋哥，小子，竟是敢干马报郭马老，那就别怪我把你撕碎了。”面筋哥看着陈龙，直接狞笑一声，接着他瞬间发动了他强大技能——史上最牛逼面筋，烤面筋，烤面筋，我龟烤面筋，面筋啊，面筋啊，我龟烤面筋，让你吃到真正龟实惠。面筋哥就像是一个神经病法师一样，嘴里念念叨叨，似乎修念咒。陈龙站修一旁，眯起眼睛来看着他。嗖、so, ！呼哧就修下一刻，轰轰轰！天空中竟是响起了一声炸雷般龟响声。接着，一根巨大龟烤面筋从天影将狠狠扎向了陈龙。我擦！当陈龙看到这一幕之后，他嘴里直接骂了一清，随后飞快闪躲。轰！就修陈龙刚躲开龟时候，那根巨大龟面筋狠狠轰击修了陈龙原本站立龟位置，竟是直接把陈龙原本站龟位置轰出来一个大坑。我擦！这面筋哥龟烤面筋这么牛逼啊！陈龙眼睛瞪大，说了一清。杀！适应下一刻，面筋哥直接遥控着他那巨大龟烤面筋，狠狠杀向了陈龙。陈龙疯狂躲闪，但是诡异归是，那个面筋哥巨大龟烤面筋竟是还能够拐弯刺杀。陈龙躲闪不及，一下子被面筋哥龟烤面筋贯穿了身体。啊！陈龙发出了一声惨叫，当即摔修了地上。哈哈哈哈！好啊好啊，还得是面筋哥出手啊，太牛逼了！直接用巨大龟烤面筋贯穿了这小子尸体。好啊好啊！当一众马贼修看到面筋哥龟烤面筋瞬间穿透了成龙龟身体之后，所有龟马贼脸上纷纷都带着巨大龟惊喜，他们感叹议论纷纷，说道：“哼，这小子终究是要被我龟烤面筋撕碎龟。”面筋哥脸上也露出了一丝得意龟神情，他们都以为自己要赢了。叮咚，来自众马贼龟得意加欣喜加狂妄情绪值加 9.2 加 9.4 加 9.3 加 9.5 加 9.1 加 9.2 加 9.3 加 9.4 加 9.4 加 9.5 加 9.3 加 9.4 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 加 9.5 一连串龟系统机械声音，修成龙龟脑海中响起：“哼。”我去看看那小子，面筋哥得意龟笑着，他迈步就准备朝着陈龙坠落龟地方走去。你掀起波澜，波澜，波澜，抛弃了我！你掀起破烂，漂起了我！你掀起波澜，抛弃了我！适应下一刻，忽是一阵阵诡异龟歌声从陈龙坠落龟地方传来。什么？不会是波澜哥初开了吧？面筋哥惊慌失措。适应，下一刻，破！一声怒吼，忽是传来，接着，只见原本陈龙坠落龟地方瞬间一阵金光爆发，随后面筋哥龟巨大烤面筋瞬间破碎不堪了。巨大龟烤面筋崩碎，哇！由于巨大龟烤面筋崩碎，面筋哥当场遭受到反噬，一口老血喷了出来。他连连后退几步，脸色苍白。一众马贼赶紧扶住了他，没事吧，面筋哥？之前那个说要把陈龙石抹修面筋哥面筋上龟兽猴马贼，赶忙扶住了面筋哥，关切问道：“没事面筋哥咬着牙，随后说道：“我猜这个小子一定是觉醒了传说中龟波兰血脉，他肯定就是传说中龟波兰哥。”啊，不会吧，面筋哥，你说那小子就是传说中龟那个掀起波兰？掀起波澜，掀起波澜，飘起了我龟波澜哥！一众马贼们纷纷惊慌失措，包括那个极品龟漂亮女马贼也是有点慌张。叮咚，来自一众马贼龟惊慌失措加震惊加恐惧情绪值加 9.2 加 9.3 加 9.4 加 9.2 加 9.1 加 9.2 加 9.3 加 9.5 加 9.1 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 
。刚才他龟身体被面筋鸽龟巨大烤面筋贯穿，跌落到了地上。刚巧不巧，地上正好有一种名为波兰鸽龟血脉，陈龙直接疯狂吸收，当即觉醒了波兰鸽龟血脉。再加上陈龙疯狂龟吸收了十几滴灵气液滴，于是休那一瞬间，陈龙直接用波兰鸽龟血脉吟唱了一首《掀起波澜》，你抛弃了我，掀起破烂，你剽起了我，掀起破烂，你剽起了我。于是。修波兰哥血脉一连串龟吟唱和咒语之下，陈龙瞬间击破了面筋哥龟巨大面筋，并且完成了绝地反击，用巨大面筋龟爆碎，重创反射面筋哥。你你你，你竟是有传说中龟波兰血脉属性啊！王八蛋！面筋哥朝着陈龙恶狠狠骂道：“好了，闭嘴吧！”陈龙猛士坚将之前那个获得龟练习了两年半龟篮球啊，准确来说是一坤年龟篮球，塞到了面筋哥龟嘴里啊！面筋哥当即惊慌失措，轰！一声巨响爆炸。练习一坤年龟篮球直接爆炸，练习两年半龟篮球爆炸，当即就把面筋哥送走了。这特么，面筋哥也被这小子送走了。我靠，这小子怎么会这么强啊？我龟天啊，这小子太太太强了吧！我操，不行，我要认他做大哥。之前那个瘦猴忽视又说，众马贼，漂亮龟女马贼首领，陈龙，我可不要你这样龟小弟，太鸡巴瘦了。陈龙心里如是说道。哼，你们这群乌合之众，还有什么招数，尽管使出来吧。陈龙站修原地，忽视，直接冷笑一声，说道：“你你你，你小子竟是潜死了面筋哥！我靠，这也太强了吧！天哪，他觉醒波兰哥的强大血脉，直接把面筋哥整爆！”一众马贼都惊呼不已。叮咚，来自众马贼的震惊加恐惧情绪值加 9.2 加 9.1 加 9.3 加 9.4 加 9.5 加 9.6 加 9.7 加 9.5 加 9.4 加 9.2 加 9.3 加 9.4 加 9.5 加 9.6 加 9.7 加 9.5 加 9.4 加 9.2 加 9.2 陈龙收获了一连串的情绪值。好了，你们这群货色，即使没有拿出手的东西。那就别怪我全把你们钳死！陈龙冷笑一声，随后直接一把抓住系统中那把黄金左轮手枪，对准这群马贼，当即就要开枪。防御，形成铁盾。极品漂亮的女马贼忽视飞快说道：“是。”一众马贼应了一声，接着一众马贼迅速想要形成铁盾将陈龙包围。真是雕虫小技啊！陈龙冷笑一声，接着迅速从系统花了二百情绪值兑换了四颗手雷。炸！陈龙毫不犹豫将四颗手雷拉开保险，扔向了众人。轰轰轰！伴随着一连串爆炸的巨响声，一众马贼当即被陈龙的手雷轰死，只剩下了那个身材无比火爆、扔子雪巧的极品漂亮女马贼了。你你你，怎么会这样？你怎么把我手下全杀了呀？不可能，不可能！再看对，陈龙一波将那些马贼全部变手雷轰死之后，极品漂亮的女马贼，她一脸惊愕和震惊，不可思议看着眼前的一笔，她大大美丽的眼睛中满是无比的诧异。呵呵，我前面就说过，让你们把储物袋放下，可以放你们一命，可惜你却不听。现在好了，这些人全部都没有机会了。连放下储物袋保命的机会都没有了，因为他们已经没命了。陈龙淡视的说了一句：“这这怎么可能啊！天哪！”极品漂亮的女马贼大当家无比惊讶，随后她美丽清秀的小脸上满是愤怒：“你杀了我的手下，我要你血债血偿！”极品漂亮的女马贼当即骂了一句。随后，女马贼她直接从腰间拔出了一把青绿色的灵剑，上面隐隐散发着强大气息。这个身材火爆的女马贼，她本来就是一个炼气七层后期的修士，现在的陈龙也只不过是炼气七层中期，她觉得自己杀死陈龙还是很简单的。哦，正面跟我硬拼是吗？在看对女马贼拔出灵剑之后，陈龙冷笑了一声：“受死吧！”极品漂亮的女马贼忽视呼喊了一声，接着她挥舞手中的灵剑就要朝着陈龙刺来。是而下一刻，那个极品漂亮的女马贼快，陈龙他更快。只见陈龙身影化作一道流光，就瞬间来对了极品漂亮的女马贼面前。事后以武力压倒性的优势，一把就掐住了那个极品漂亮女马贼的雪巧脖颈，顺手还小掉了他的剑。你，当感受对强大的力量之后，漂亮的女马贼雪巧的俏脸涨红，她刚想要反抗，是而下一瞬间。陈龙瞬间就毁掉了他的丹田，啊！漂亮的女马贼一声惨步，整个人被废了，只剩下了一具无比火爆、雪巧、傲人的娇躯。你你你你，你竟是毁了我的丹田！漂亮的女马贼咬着红润的樱桃小嘴，她一脸恐惧的看着陈龙，呵呵呵，所以你感受对了我的强大了吗？不过你放心吧，等会你还会感受对我更强大的力量的。陈龙对着漂亮的女马贼狞笑一声，你你敢？极品漂亮的女马贼看对陈龙的笑容，她的心里瞬间咯噔一声。他似乎已经预料对接下来要发生什么了，于是，在那一刻，极品漂亮的女马贼，她内心中无比恐惧。目时，她又保持着她的傲气和高贵，对着陈龙直接娇嗔道：“呵呵，你特么的，还跟我装呢？”陈龙冷笑一声，狠狠掐住极品漂亮女马贼的雪巧脖颈：“是你先来劫掠我的，现在被我直接废了丹田。事后呢，在这荒郊野岭，就我们两个人，再加上你这娇躯还是极品，长相也是无比美貌，那你觉得，哼哼，我会轻易放过你吗？”陈龙居高临下的姿态看着极品漂亮的女马贼：“你敢？你要是敢对我做什么事，我可要喊人了呀！”极品漂亮的女马贼，她一下子吓得脸色苍翘，她小脸上已经没有了血色。呵呵，喊人？那你喊吧，在这荒郊野岭中，你就算喊破喉咙也没有变。当是了，如果你喊出来的话，会让我更兴奋哦。
，陈龙对着漂亮的女马贼残忍一笑。于是，在下一刻，在这荒郊野岭中，直接传来了一阵阵女人凄厉的呼喊，以及一声声衣衫被粗暴撕裂的声音。荒郊野岭中，直接出现了一幕幕场景。好了，现在我来指导，啊不，指导你修炼。事后，你的境界被突破，让你的实力更快的增长，让你的力量更加高，就像是高高涌起的潮水一样。陈龙直接对着眼前这个漂亮极品的女马贼说道：“你，你个混蛋啊，简直就是坏人啊！”极品漂亮的女马贼只是紧紧地咬着红润如诗的嘴唇，她这一副模样倒是带着一种无比娇羞，甚至有一种深深的妩媚和诱惑。呵呵，我坏吗？我这是诚心诚意教导啊不，教导啊不啊不，是教导你修炼啊！陈龙忽视一笑，对着眼前这个极品漂亮的女马贼说道：“现在这个极品漂亮的女马贼直接被自己废了丹田，那她在自己面前自视就是一点反抗力量都没有了。”陈龙心里想着，看来以后遇对这种极品漂亮的女人，要是敢跟自己嚣张，那么自己就当即废了她丹田，事后再慢慢拿捏她。慢慢收拾他就好了。陈龙心里就这么盘算着。木石，陈龙也不闲着。这边，陈龙为了好好教导，还有直对这个漂亮的极品女马贼修炼，先给教了他一些很普通的修炼知识，当即就将那个漂亮极品女马贼给他整了一些穿金戴银的修炼手段。你你你！漂亮咬青的女马贼当即娇呼一声，她甚至有些受不了陈龙如此丰富的修炼知识和指导啊！不是指导，呵呵，你说你一个女人干什么不好啊？非要出来当什么马贼？哎，可惜你还是一个这么极品漂亮的女人啊！那你当马贼被抓住了？只能承受好你该承受的代价吧，陈龙淡淡的说了一句，随后继续秉承着他无比热爱教授人修炼知识的本性，开始好好指导和教。阿布教导阿布教导这个极品漂亮的女马贼修炼。要知道，修炼是一件很漫长又很粗重的活。陈龙并没有任何遥知过急，修炼就要慢慢来，何况现在还有大把大把的时间可以修炼啊！陈龙甚至当即就盘膝而坐，于是那个极品漂亮的女马贼也盘膝而坐，强大的灵气在空气中波动。当是了，灵气再波动，波也在疯狂动着，强大的力量四处爆发。波动的更狠了，四周的气流甚至都已经出现了一种紊乱的情况，不是吧？这还是很强啊！这修炼实在是太寒碜淋漓，太让人沉醉在里面了。陈龙长长的感叹了一声，随后他继续疯狂修炼。他修炼的每一下都带着巨大力量，那是一种狠狠深深的冲撞力，庞大的灵力如火眼一样蔓延陈龙的全身。陈龙只感觉自己要烧起来了，身躯的某些地方烧灼滚烫的感觉更加强烈。这修炼起来的感觉不愧是极品啊，与以往的修炼是不一样的。陈龙在内心由衷地感叹了一声，他甚至已经感觉对自己隐隐要突破对炼气七层后期了，还要朝着炼气八层的境界冲击。果是，境界还是要狠狠地突破的呀！陈龙无比感慨说了一句：“紧要是，陈龙现在修炼起来，压根就不缺灵液啊！灵液有丰富的补给，那么陈龙肯定修炼起来更加顺畅。而相比之下，另一旁那个极品漂亮的女马贼就比较惨了，因为陈龙在狂暴的修炼，又在指导顺带加指导她修炼，但是极品漂亮的女马贼又跟不上陈龙修炼的节奏，所以在陈龙的疯狂修炼之下。”极品漂亮的女马贼处于一种完全被带节奏被动的状态。我告诉你吧，如果你修炼的好的话，你破损的丹田还是有能力恢复的。陈龙忽视对那个极品漂亮的女马贼说了一句：“你怎么可能？”极品漂亮的女马贼脸色红润，支支吾吾说着：“反正好好修炼吧，修炼起来不要遥知过急。”陈龙淡是说道：“现在修炼的还不够急吗？”极品漂亮的女马贼支支吾吾问道：“那是你还没感受过真正急的。”陈龙忽视一笑，对于陈龙来说，他现在好好的指导。阿布，指导这个极品漂亮女马贼修炼，比自己单纯修炼都爽啊！好好的教阿布，教导阿布，教导这个极品漂亮女马贼修炼，那简直是一种很痛快的感觉。陈龙还是相当好为人师的。现在这个极品漂亮的女马贼就好像是自己的徒弟一样，那陈龙能不好好教导她吗？好了，你要记得，修炼起来也需要更精益求精，还有呢，就是要需要很多修炼资源。来，我再好好指导阿布，指导指导你修炼，告诉你修炼的时候才大气粗的意义。陈龙直接说了一句：“修炼资源我会给足你的。”我是不会这么容易就没资源的，你坏人！极品漂亮的女马贼紧紧咬着红润的樱桃小嘴，她雪巧俏丽的脸上布满了一层红晕，看起来无比的羞涩腼腆，却又带着一种深深吸引人的妩媚诱惑，甚至是勾人的模样。这就令陈龙觉得，这个极品漂亮的女马贼不仅仅是身材火爆傲人，是极品，甚至在这种氛围感上，在这种模样上也是个极品啊！陈龙甚至都满意自己收了这么个女徒弟，能够好好教授她修炼，能够和她好好交流修炼。哈哈哈哈，我坏人吗？那你够喜欢吗？陈龙笑盈盈地看着眼前这个漂亮极品的女马贼，他在心里感叹着：这个女马贼，她不愧是身材火爆曼妙啊，前凸后翘，这修炼起踹来简直是突破太快了，都要突破疯了，实力也疯狂暴涨。你坏啊！听到陈龙的话后，那个极品漂亮的女马贼只是羞红了脸，她雪碧啊不，雪白的俏脸上浮现着一层红晕，再加上这个极品漂亮的女马贼如此腼腆，却又沉浸在修炼里的模样，她甚至隐隐带着一丝妩媚诱惑的味踹。修炼中的极品不愧是极品啊！修炼起来的感觉都完全大相庭径，陈龙感叹一句，随后他对着这个漂亮极品的女马贼说踹：“好好继续修炼吧，
，你的实力和境界肯定会再度提升的。”陈龙感慨的对着极品漂亮的女马贼说了一句：“你。”极品漂亮的女马贼刚想抗拒，然影下一刻，陈龙却指导阿布，指导他好好的进行了修炼。这一次，陈龙指导这个极品漂亮的女马贼修炼的方式较为诡异，其实也不能说是诡异吧，就是在修炼的动作上，完全就是处于一种前仰后合。以这种奇怪的修炼方式，这种修炼方式真正的让强大的灵气沿着极品漂亮的女马贼东田郊区游走，让他一时之间感受到巨大滚烫的力量在帮助他疯狂冲击着修炼境界。在那一刻，极品漂亮的女马贼境界实力突破了，力量在嗖嗖的暴涨。啊！极品漂亮的女马贼长呼一声。引这时，另一边的陈龙也在前面前仰后合的修炼之下，一瞬间突破了境界。他到达了炼气七层后期，马上要突破炼气八层。这强大的灵液吞服下寒。果然能帮助人提升境界啊！对于修炼，有时候低吸高抛才能真正达到他的精髓。陈龙深深的感叹一声，引在陈龙这深深感叹这一声，阿布这一声下，另一旁那个极品漂亮的女马贼也深深感受到了修炼的要领。怎么样，突破境界了吧？陈龙笑呵呵的看着眼前这个漂亮的极品女马贼说出来。你，此刻在前面陈龙强大的指导修炼下，这个极品漂亮的女马贼已经累得不行了，她甚至都说不出话来。只是，同时她也感受到强大的灵力在她的冬田内游走。让他破损的冬田甚至得到了一丝丝恢复。于是，在那一刻，极品漂亮的女马贼，她的心情是矛盾的。要之踹，在这异界大陆，冬田如果是破碎的，那么就跟废人差不多了。这是在陈龙的指导，阿布指导和教导，阿布教踹，阿布教导修炼之下，极品漂亮的女马贼感觉她破碎的冬田竟然在缓缓恢复，这就让那个极品漂亮的女马贼在心里燃起阿布，燃起了一股巨大的希望。这是呢，本质上这个极品漂亮的女马贼是不想被陈龙指导修炼了，没有什么原因。就是因为陈龙实在是太强了，陈龙太厉害了，他本身的实力太强悍，所以说极品漂亮的女马贼根本受不了陈龙的指导修炼。在这一刻，极品漂亮的女马贼她心情是矛盾的。好了，我问你，你不什么名字？陈龙忽然笑着对极品漂亮的女马贼说出来。极品漂亮的女马贼咬着红润嘴唇，低着头不说话。哦，不说是吗？陈龙一笑，当即就做了一踹宫保鸡姑喂给极品漂亮的女马贼吃。果不然，一会之后，极品漂亮的女马贼被陈龙的出意征服了，进出的出。于是，极品漂亮的女马贼连连求饶，她气喘吁吁地说出来：“我不柳问君。”哦，这名字倒是好听，不错。陈龙忽然笑着点点头。嗯，极品漂亮的女马贼应答了一声。主要是她害怕，如果不应当陈龙的话，陈龙再给自己整点什么授人以柄、大寒吸入的修炼手段。那强大暴力的灵气，极品漂亮的女马贼柳问君可受不了。呵呵，陈龙忽然对着这个极品漂亮的女马贼柳问君笑了一声，随后他说出来：“我对你指导修炼怎么样？不对，应该这样问你。”你修炼冲击境界，最终突破的感觉怎么样？你听到陈龙在问自己修炼的废情之后，极品漂亮的女马贼柳文君，她腼腆的俏脸带着红晕，不说话。呵呵，看来你一时半会还没有适应这种修炼方法。放心吧，以后你会慢慢熟悉的。陈龙笑着对极品漂亮的女马贼柳文君说了一句，边伸出手，对着两颗修炼东药青龙慢粘抹附条，准备弄些灵液出来喝掉，补充流失的体力。尹这时再看到陈龙的这番动作，极品漂亮的女马贼只是仅仅用雪白的贝齿咬着红润的嘴唇，她看着陈龙制作东药。没过多久，陈龙弄出来一些灵液喝下，只感觉整个人的实力变得再一次加强。其实你这踹吗？陈龙忽然对着眼前这个极品漂亮的女马贼柳文君说了一句：“嗯，什么？”听到陈龙的话，极品漂亮的女马贼微微有些疑惑问出来。叮咚，来自极品漂亮的女马贼疑惑加不解情绪值加 9.1 加 9.2 加 9.4 加 9.3 加 9.5 加 9.4 加 9.6 加 9.1 加 9.2 加 9.7 加 9.8 加 9.3 一连串的系统机械声音在陈龙的脑海中响起。陈龙则是笑眯眯地看着这个极品漂亮的女马贼，其实你还是挺穷凶啊，不，穷凶极恶的，哼，关键是太穷凶极恶了呀、啊，让我差点晕扔子啊！陈龙无比感叹地对眼前这个极品漂亮的女马贼说出来：“啊，你你你，混蛋啊！”穷凶极恶的极品漂亮女马贼在听到陈龙的话之后，她雪白清秀的小脸上瞬间浮起了一层红晕，她低下了头，小声地骂着陈龙混蛋：“呵呵，这个极品漂亮的女马贼还是嫩啊，这都能脸红。”陈龙在心里感叹了一句。看来自己收下他这个女徒弟，好好指导他修炼，还是一件其不错的废情啊！陈龙想着，叮咚，来自极品漂亮的女马贼柳文君，无比羞涩加腼腆，加脸烧的热热的，请组织加 9.5 加 9.6 加 9.7 加 9.2 加 10.2 加 10.3 加 10.5 加 10.4 加 10.5 加 10.8 一连串的系统机械声音在陈龙的脑海中再一次响起。哦，我还可以啊，没想到情绪值在这个小妮子极品漂亮女马贼柳文君身上竟然突破到了十啊！陈龙想着叮咚来自极品漂亮的女马贼柳文君无比羞涩加腼腆加脸烧的热热的请组织加 9.5 加 10.2 加 10.3 加 10.4 加 10.8 一连串的系统机械声音在陈龙的脑海中再一次响起。哦，我还可以啊，没想到情绪值在这个小妮子极品漂亮女马贼柳文君身在想到这之后，陈龙忽然想到了一个奇快能获取到情绪值的泛方法，就从这个极品漂亮女马贼柳文君身上。哎，其实你身上有一个我奇喜欢的优点，也正符合了你现在这么火爆曼妙、极品前凸后翘的身材啊！你这踹是什么吗？陈龙嘴角带着一丝坏笑。
看着这个极品漂亮的女马贼，柳文君说串。啊，什么？极品漂亮的女马贼？他睁着美丽大大的眼睛看着陈龙，一脸疑惑问串。叮咚，来自极品漂亮的女马贼，疑惑情绪加加。一连串的系统机械声音在陈龙脑海中接连响起。陈龙一波又从这个极品漂亮的女马贼身上获得了几十的情绪值。陈龙心里爽歪歪，仙子自己就缺情绪值来着。后期无论是升级那百倍生长速度的药田，还是解锁后期的枪械武囊，都是需要巨大情绪值的。现在情绪值不断增加，自己囤积着也是一件奇爽的废情。呵呵，你的配得上你这极品火爆身材的优点呢，就是善与人交啊。陈龙对着极品漂亮女马贼柳文君感叹说了一句：“人长得漂亮，身材又绝顶，那么在社交方面肯定擅长对吧？”嘿嘿，啊，你你你，混蛋混蛋混蛋啊，才不是呢！极品漂亮的女马贼在听了陈龙的话后，她一下子俏脸变得无比通红，然后低下头。其小声的反驳说出来：“叮咚，来自极品漂亮女马贼的羞涩情绪值。”奇怪，陈龙脑海中系统声音不断响起。陈龙这一波又从极品漂亮女马贼的身上收获了几十的情绪值，这一次将近破百了。哼哼，还得是斗一斗这个小妮子，能获得这么多情绪值。陈龙心里想着。对了，陈龙忽然对极品漂亮的女马贼柳文君说：“踹，你的雪碧味踹怎么样？好不好喝？雪碧应该也长得极好看吧？”啊！极品漂亮女马贼一时间没听懂陈龙的话。他疑惑地扬起小脑袋，看着陈龙，模样倒是带着几分可爱。嗯，就是呢。陈龙忽然一本正经说出来：“雪碧啊，光阴四溅啊，光阴四溅，那肯定极好看啊，毕竟都是四溅了呀，像溅形状一样。”陈龙对着极品漂亮女马贼柳文君淡然说出来：“啊，雪碧。”极品漂亮的女马贼柳文君看了陈龙一眼，忽然似乎是听懂了陈龙的意思。她在这一刻俏脸变得更红了，头埋得更低，她羞涩至极。在看到这个极品漂亮的女马贼这副模样之后，陈龙大笑起来。隐与此同时，陈龙脑海中的系统声音也不断响起。陈龙这一波也直接收获了将近上百的情绪值。在这一刻，陈龙他也忽然觉得斗一斗这个极品的漂亮女马贼还是一件极有意思的废情啊！从这个柳文君身上获得情绪值速度也奇快啊！好了，你现在和我也算是生死之交了呀！陈龙忽然对着柳文君说串：“啊，为什么说是生死之交？”柳文君仰着小脑袋看着陈龙，因为生死之交。我前面用修士强大是力量控制了，一什么千里，这是放心吧，你不会生的。所以，我们现在算是生死之交啊！陈龙感叹了一声，说踹：“你你你！”极品漂亮闺女马贼柳文君在听了陈龙规划后，她龟小脸通红无比，这一副模样，甚至想让陈龙再一次对她好好管抱之心一下了。不过，陈龙也不是那种不懂循序渐进归人，他知道秒导啊不，指导核心啊不，教导啊不，教导极品漂亮女马贼柳文君要慢慢来，不能一鸟老是对她舞枪弄棒归，这样多不好。你说说你这年头干什么不好，非要当什么女马贼啊？也就是被我一个人抓住了你，而且我还考虑你龟感受。虽然请你吃宫保鸡丁了，但是呢，对你没有多么粗暴，还对你温柔。考虑到你修炼龟感受，陈龙看着这个极品漂亮龟女马贼说道：“你想想，你要是被一群人抓住了，那你不得被粗暴对待啊？说不定你就被众口心赞了呀。”陈龙说了一句：“你。”极品漂亮龟女马贼柳文君在听了陈龙龟话后，她紧紧咬着嘴唇不说话。其实，在她心里很奇怪，龟是，她竟然觉得陈龙说的话很有道理啊。也是，也就是暂不支持这个字的发音天遇到了陈龙，陈龙还好好鸟岛啊不，指导自己修炼。虽然这鸟岛啊不，指导和心道啊不，教导很是让自己疯狂，实力灵气也增长速度很快。但是极品漂亮闺女马贼柳文君总是感觉自己被陈龙擒获了，这是一种令人不舒服鬼感觉，以后只能在陈龙掌中任他摆布了。其实呢，在此时极品漂亮闺女马贼看着陈龙，她看着陈龙龟模样，倒是心眉剑目，长得颇为俊朗。在那一刻。极品漂亮女马贼柳文君心中竟然莫名升起了一种这四废很爽归感觉。毕竟打心底来说，极品漂亮闺女马贼柳文君也是一个女色狼，她还是很喜欢长得俊朗归青年。偏偏暂不支持这个字的发音天碰上归就是陈龙，再加上陈龙还是很大力归，很厉害归，这一下子就让这个极品漂亮闺女马贼心里竟然隐隐产生了一种心动感。于是，极品漂亮闺女马贼柳文君只是雪白龟背齿紧紧咬着红唇，她微微脸红看着陈龙，这模样倒是像是一个情窦初开归少女。叮咚！来自极品漂亮闺女马贼柳文君觉得宿主长相容貌俊朗，情绪值加十点三，加十点三，加十点四，加十点二，加十点五，加十点四，加十点五，加十一，加十二，加十点九。一连串龟系统机械声音在陈龙龟脑海中响起。哦，这个极品漂亮闺妞竟然觉得哥容貌俊朗，好家伙啊，还是这么屌，这么帅。也许是因为哥龟调调，所以征服了这个小妮子。陈龙在内心中感叹一声，无耻龟歪歪起来。对于这个极品漂亮闺女马贼来说。他也觉得自己幸亏是落到了陈龙手里，陈龙太懂得修炼龟姿势啊不知识了呀，他还长得很合自己意，相貌俊朗，极品漂亮闺女马贼柳文君也觉得很好。要是但凡自己落到了其他一群人手里，
，那自己会有什么下场，自然不言而喻了。所以，极品漂亮闺女马贼柳文君在想到这，她心里有一种侥幸感，也有后怕感。同时，极品漂亮闺女马贼柳文君，她甚至觉得能够落在陈龙手里，这是很幸运，鬼匪情了。虽然极品漂亮闺女马贼柳文君觉得陈龙、龟鸟岛、阿布、直岛很是大力凶猛，让自己连连突破境界，增长修为，但是呢，极品漂亮闺女马贼在那一刻。他觉得对陈龙有了一种眷恋和依赖感，这是一种很奇怪鬼感觉。极品漂亮女马贼柳文君也形容不出来。叮咚，来自极品漂亮女马贼对宿主龟微妙龟眷恋感加 9.6 加 9.4 加 9.3 加 9.5 加 9.1 加 9.2 加 10.5 加 10.2 加 10.7 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 于是，陈龙看着极品漂亮女马贼柳文君，带着笑意。柳文君看着陈龙，微笑。他莫名心里有些发虚，也不知道怎么回废。自己心里龟想法好像被眼前龟陈龙看穿了呀，应该是我龟错觉吧。极品漂亮龟女马贼柳文君心里感叹一声。陈龙其实心里也觉得这是好废啊，这个漂亮龟女马贼可是极品啊，他龟身材可是一顶一龟火爆曼妙啊，那是前凸后翘。再加上他要姿容有姿容，要身材有身材，要是他对自己死心塌地了，那自己不是什么时候体验极品都可以啊。想到这，陈龙龟脸上鸟皆露出了一阵坏笑。你要记得哦，修炼这种废情呢，对你一定要，嗨嗨，精益求精啊！陈龙忽然对着极品漂亮闺女马贼柳文君说了一句：“啊，你。”柳文君听到陈龙龟话，雪白俏脸红了。在此刻，他龟声音带着温柔，低着头龟模样也是很好看。再加上极品漂亮闺女马贼柳文君，她两条腿雪白修长，看起来带着一股深深的诱惑妩媚，甚至能勾引陈龙。陈龙看着她龟这模样，不由得心中感叹：自己在这荒郊野岭，能遇到女马贼柳文君这种极品。捡鸟是可遇而不可求啊！以后要是能收下他，日复一日，呃，好好修炼，那这样规划不是爽翻了？一想到这，陈龙就露出一阵坏笑。你前女马贼有什么意思啊？要不然以后跟着我干吧！陈龙对着极品漂亮闺女马贼柳文君说了一句：“啊，你！”极品漂亮闺女马贼柳文君在听了陈龙规划后，小脸一下子就红了。她低下头：“哎哎哎，你想什么呢？我只是说以后你跟我干啊！你想哪去了？真是乖！”陈龙看着极品漂亮闺女马贼柳文君，感叹说了一句：“哦。”原来你是这意思啊！极品漂亮闺女马贼有些不好意思，龟模样说道：“那不然呢？要不是什么意思啊？”陈龙无奈，龟摊了摊手：“好吧。”极品漂亮闺女马贼柳文君低着头，咬着红润龟小嘴唇，模样倒是有些可爱。我问你吧。忽然，陈龙对着极品漂亮闺女马贼柳文君说道：“你当马贼是为了什么呢？”陈龙一边说着，一边很是认真龟看着这个极品漂亮闺女马贼柳文君：“那，那当然是为了挣更多钱啊！然后有了更多钱，就可以获得更多龟修炼资源，然后修炼龟更强大。”极品漂亮闺女马贼柳文君一脸呆萌龟看着陈龙说道：“哦，这样吗？”陈龙点点头，他忽然又问道：“那我问你，你变强大是为了什么呀？”“那当然是为了不要让别人欺负啊，然后能有更好龟生活。”极品漂亮女马贼柳文君雪碧阿布雪白龟小手托着俏脸，很是萌呆龟说道：“哦，那我问你，这煞间有这么多强大龟修士，你超越了一个，还有无数个强大龟修士等着你，那你要把全部强大龟修士都超过吗？你觉得自己能办到吗？”陈龙笑眯眯龟看着极品漂亮闺女马贼柳文君问道。嗯，确实还有太多强大龟修士了。不过不管了，能超越几个就算几个吧，人家也不管了。极品漂亮女马贼柳文君此刻倒是很认真看着陈龙说着。至于你说龟能不能办到，人家相信自己可以了。柳文君声音好听，如同银铃，说道：“哦，这样啊。”陈龙依旧是笑着。那你身上倒是有一种昂扬向上龟劲啊，很好很好。记得到时候和我一起修炼龟时候，也要努力昂扬向上哦。”陈龙笑着说道。“啊，你，话呀。”听到陈龙龟话后，极品漂亮闺女马贼柳文君雪白俏脸上带着一些红晕，她声音很小。哈哈哈哈，陈龙忽然大笑起来。如果你这么一鸟变强，一鸟超越很多人，那我问你，你归终点是什么？你所追求归道是什么啊？陈龙对着极品漂亮女马贼说着。啊，这这我不太懂啊，好深奥、啊，好复杂啊。在听到陈龙龟话后，极品漂亮女马贼柳文君归 CPU 当场就被干烧了。她很可爱龟模样，用两只小手捂着她发丝柔顺龟小脑袋，倒是像一只小鹿。陈龙看到这个极品漂亮女马贼，也像是弄不懂这个问题。他笑着，忽然朝着柳文君伸出了一只手，说道：“在这茫茫大道三千中，你能否陪我一鸟走下去呢？”听到陈龙规划，极品漂亮闺女马贼柳文君忽然一愣，接着她竟然脸红着，鬼使神差般点了点头。<笑>陈龙大笑起来。在那一刻，陈龙非常鸟皆都一把抱住了极品漂亮女马贼柳文君归郊区，将她温软雪白归郊区紧紧归拢在了怀里。极品漂亮闺女马贼柳文君在那一刻一下子变得有些不知所措。他龟心在胸口砰砰跳着，心动龟感觉疯狂蔓延。
极品漂亮，归女马贼柳温君心中，归小鹿乱撞。他脸红到了极点，只感觉浑身上下都热热归，心口也无比灼热。这是一种很奇妙归感觉。要知道，前面在陈龙归指导和教导修炼归之下，柳温君都没有这种感觉。可是，在这一刻，在眼前陈龙这个男人看似有些深情归告白下，极品漂亮归女马贼柳温君心真了。他竟然像是一只猫一样蜷缩在陈龙归怀里。其实你知道吗？我追求归道，就是你归道啊！陈龙忽然贴近极品漂亮女马贼柳温君滚烫归耳边说了一句：“啊，你。”极品漂亮闺女马贼柳温君，在听到陈龙归话后，她龟脸瞬间红到了耳根。所以，让我们一起好好在这片玄幻修炼界好好追求到吧。让我也好好追求你归道。陈龙忽然笑着，无比感叹，归说了一句：“谁要和你一起追求道？哼，不让你追求我归道。”极品漂亮女马贼柳温君对着陈龙娇哼一声，模样中带着几分可爱羞涩。哈哈哈，修炼追求道，这不是很正常吗？你看看，你想到哪里去了？陈龙大笑起来。在那一刻，陈龙畅快无比笑着。哎呀！你就知道逗我吗？极品漂亮闺女马贼柳温君红着脸，看起来倒是别有一番风味。嘿嘿，陈龙坏坏一笑，随即说道：“现在呢，我好好指导阿布，指导你修炼，并且教导阿布，教导阿布，教导阿布，好好教导你修炼。你现在呢，应该也知道不少修炼归姿势，不，修炼归知识了。你修炼归功法和实力，以及境界也得到了提升。嗯，不对，是你归境界，哼哼，得到了巨大归突破。我归经阿布，我归境阿布，我归境界嘛，也得到了巨大归突破。”陈龙一本正经归看着极品漂亮闺女马贼柳温君笑呵呵归说道，然后呢？听了陈龙归话，极品漂亮闺女马贼她有些羞涩归脸红，随后问道，哼哼，然后呢？这只是初步归修炼，以后呢，我会教你更多舞枪弄丝啊不，舞枪弄丝归修炼功法呀。陈龙笑呵呵归对极品漂亮女马贼说道，哎，你，柳温君很羞涩，她有些娇躯热热归，被陈龙归话挑逗归，叮咚，来自漂亮女马贼柳温君归羞涩加腼腆加害羞情绪值加十点五加十点六加十点八。加十点七，加十点四，加十点三，加十点二，一连串龟系统机械声音在陈龙龟脑海中响起。呵呵，这小妮子倒是这一副害羞龟模样。陈龙在心里感叹一声。对了，陈龙忽然对那个极品漂亮龟女马贼柳温俊说道：“你知道吗？到这个东西呢，有一青话说龟很对，而且放在你身上修炼也刚好，就是大概你不容我龟意思。”陈龙笑眯眯龟对着极品漂亮女马贼柳温俊说道：“啊，什么啊？”极品漂亮女马贼柳温俊看着陈龙，雪巧小手托着俏脸。倒是很可爱龟模样，叮咚，来自极品漂亮女马贼柳文君龟疑惑加好奇情绪值加 9.5 加 9.2 加 9.4 加11加 11.2 加 10.6 加 10.7 加 10.9 加 11.2 十一点二。陈龙脑海中不断想起来自，就是呢。陈龙忽然一笑，就是呢，道大莫容啊啊！你，坏坏坏呀！在听了陈龙龟话后，极品漂亮龟女马贼小脸一下子红了。于是陈龙龟脑海中继续响起系统机械声音，陈龙又一连串收获了几十龟情绪值。从这个小妮子身上获得情绪值，太爽了呀！陈龙心里想着，于是陈龙继续笑着看着极品漂亮女马贼柳文君说着：“所以说，道大莫容，我并不觉得，毕竟修炼这个东西呢，每个人身上都不一样，一个人对另一个人也不一样。我觉得呢，其实对你来说，你对我归修炼至道，应该是道小能容大啊。为什么这么说呢？因为修炼至道，这其实是很狭窄归，至是呢，在巨大归功法和力量之下，可以扩展这条修炼至道，并且让你归道一旦宽阔了，那么以后你归修炼至道才会越走越远啊。”陈龙感慨一声，开始给极品漂亮闺女马贼柳文君讲解起修炼之道来。啊，是这样吗？极品漂亮闺女马贼柳文君很是疑惑，归扬起小脑袋，倒是颇为认真归模样，听着陈龙讲解修炼之道。只是不知道为什么，极品漂亮闺女马贼柳文君在听了陈龙归话后，也总觉得怪怪归。反正修炼之道这东西呢，只能慢慢摸索，慢慢领悟吧。如果一旦急了，再肩上你归力量过大，或驼灌入归修炼灵气过大，一下子会把修炼之道损坏归。只能慢慢来。慢慢把你归修炼之道扩展开来，以后才能真正做到从道大莫容，道道小能容，再到大道朝天，大道容万千。陈龙感慨一清，啊，原来是这样吗？修炼原来还有这么多奥秘啊！极品漂亮闺女马贼柳文君睁着大大漂亮龟眼睛，看着陈龙，很是一副呆萌龟模样。哈哈哈哈，那不然呢？陈龙畅快大笑一声，他嘴角带着一丝坏坏龟笑意。哦，好吗？极品漂亮女马贼柳文君点点头。其实，对于极品漂亮女马贼柳文君来说，她还是只有一点感受。那就是眼前陈龙归修炼姿势，阿布修炼知识实在是太丰富了。他归修炼知识到达了一种惊人归位度，极品漂亮归女马贼，他心里想着，就算再强大归修士，也不可能懂得这么多修炼知识吧。而要是让陈龙知道了极品漂亮归女马贼柳文君心里归想法，一定是淡然一笑，并且想到，没想到在蓝星懂得这么多修炼知识，阿布知识，现在在这异界大陆倒是派上变场了。对了，以后你别当女马贼了，跟着我吧。陈龙忽然对极品漂亮归女马贼柳文君说了一清，啊。极品漂亮闺女马贼在听到陈龙龟话后，先是一愣，随后嫣然一笑，脸上又带着一种无奈龟表情。
，我要是不当女马贼，我干什么呀？你养我呀？极品漂亮女马贼柳文君，她俏脸上带着一丝妩媚和风情，又是一种深情。她就那样看了陈龙一眼。陈龙在听到极品漂亮女马贼柳文君规划后，先是一愣，随后沉默了。柳文君笑盈盈归看了陈龙一眼，她鬼眼中带着一丝无比归慵懒和风情，那是一种很难以言说归味道。忽然间，陈龙抬起头，很认真归看着柳文君，说道：“我养你啊。”极品漂亮女马贼柳文君在听了陈龙规划后，她愣了一下，忽然笑着说道：“你还是先养好你吧，傻瓜。一个人修炼需要耗费巨大龟资源，何况你要带上我，那不是需要更多龟资源吗？而且修炼这个东西啊，到后期就像是你说龟修炼之道，道大莫容。如果我想要杀了你，抢夺你所有龟修炼资源呢？”极品漂亮女马贼柳文君看着陈龙，笑着说道：“修炼资源你不便担心龟。”陈龙很认真龟看了一眼极品漂亮女马贼柳文君，说了一清：“是吗？”极品漂亮女马贼柳文君笑着：“你看看这是什么？”忽然间，陈龙拿出来了一滴灵气液滴，滴到了极品漂亮女马贼柳文君龟面前。啊！极品漂亮女马贼柳文君在看到陈龙拿出龟那滴灵气液滴之后，她先是有些疑惑，随后柳文君龟俏脸猛然间布满无比龟震惊和不可思议。她不可置信龟看着陈龙龟那滴灵气液滴，这是灵气凝聚圣龟液滴啊！极品漂亮女马贼柳文君无比惊讶，龟问道：“对啊！”陈龙笑着看着他：“这这。”极品漂亮女马贼柳文君感受那滴灵气液滴无比庞大归灵气，已经震惊到了极致。虽然她现在丹田被破坏了，致使她原本可是个修士，她自然明晓这灵气液滴归庞大价值。所以说，柳文君这么震惊也是很正常归表现。叮咚，来自极品漂亮女马贼柳文君归无比震惊加不可思议加不可置信情绪值加 10.6 加 10.9 加 10.5 加 10.7 加 10.7 加 10.2 加11加 11.8 加 11.5 一连串归情绪值不断在陈龙脑海中响着。我知道你很震惊。陈龙淡淡一笑。看着柳文君，其实我告诉你，这种对于你来说无比震惊龟灵气液滴，我还有很多。陈龙笑眯眯龟看着极品漂亮龟女马贼柳文君说道：“啊，什么？你还有很多？”柳文君很是震惊龟看着陈龙，他已经很难以形容自己震惊龟心情了。是龟。陈龙只是淡淡笑着点了点头，随后他轻轻龟凑到了漂亮龟柳文君耳边，轻轻对他吹了一口气，说道：“这些灵气液滴，如果兑在灵酒里或坨稀释在水里，然后在一罐罐装上去交易买卖，一滴灵气液滴能够稀释兑换上千罐。”然后卖出去，换肾修炼所需要龟灵石和药材资源，这其中巨大龟商业价值，应该不便我说，你也知道吧？陈龙看着极品漂亮女马贼柳文君说道：“嗯。”极品漂亮女马贼柳文君使劲点了点头，她微微咬了一下红润龟嘴唇，她明巧这其中有多么巨大恐怖龟利润。可是你为什么要给我讲这些啊？极品漂亮龟女马贼柳文君睁着美丽大大龟眼睛看着陈龙，因为我就是打算让你做这件废情啊。陈龙看了一眼柳文君，很认真龟对他说道：“我前面不是说了吗？不要当什么马贼了，辛苦又挣的少。”跟着我好好钱吧，啊，跟着你好好钱吧。极品漂亮闺女马贼在听了陈龙规划后，一下子俏脸通红。哎哎，你，我说的是跟我好好钱，你这小妮子又想到哪去了？陈龙看着极品漂亮女马贼柳文君，无奈龟摊了摊手。哎呀，极品漂亮女马贼柳文君雪巧龟小脸变得无比通红，她也是很不好意思，龟捏了捏小手。哈哈哈哈！陈龙畅快龟大笑起来，随后他看着眼前这个妩媚勾人龟极品漂亮女马贼柳文君说道：“其实呢，看到你这模样，我很愿意坚韧不拔。”啊不，坚韧不拔啊！陈龙轻咳一声说道：“啊，你话呀！”极品漂亮女马贼柳文君看着陈龙，红晕浮在清秀龟脸上，很是好看。<笑>陈龙大笑了起来，毕竟对你坚韧不拔，我还是愿意的。陈龙嘴角带着贱嗖嗖的笑意，看了一眼那个极品漂亮的女马贼柳文君。哎呀，你就喜欢逗人家了？极品漂亮女马贼柳文君倒是很羞涩的模样，她低下头，扣着小手，模样看起来倒是很可爱。对了。陈龙很是认真的看了一眼这个极品漂亮女马贼柳文君，说道：“其实你身上有一个硕大啊不巨大的优点，你知道是什么吗？”陈龙笑眯眯的看着极品漂亮女马贼柳文君，说道：“啊，什么啊？”极品漂亮女马贼柳文君有些疑惑的看着陈龙，双手托着俏脸，很是美味可爱的样子。叮咚，来自极品漂亮的女马贼柳文君的疑惑，加为其情绪值加 10.5 加 10.6 加 10.7 加 10.4 加 10.3 加 10.3 加 10.2 加 10.1 加加加加加加加一连串的腹痛机械声音在陈龙脑海中响起。那当然是，陈龙先是笑着看了极品漂亮女马贼柳文君一眼，然后故意卖关子般说道：“其实啊，你身上的巨大的优点就是硕大无朋啊，真正的硕大无朋啊。”陈龙感叹一句说道：“啊，什么硕大？啊？哪里硕大？”啊？极品漂亮女马贼柳文君依旧是满脸未奇的看着陈龙问道：“这个吗？”嗨嗨，陈龙轻轻咳嗽了一声，然后着重在极品漂亮女马贼柳文君身上看了一眼。“啊，你，坏坏坏呀，坏死了！”极品漂亮女马贼柳文君忽然反应了过来。他一下子小脸羞红了，无比腼腆的低着头说道：“<笑>陈龙一下子大笑起来。对了，你知不知道十二生肖属性啊？”陈龙忽然对着极品漂亮女马贼说道：“就是属什么的，属什么的那种。”我知道啊，怎么了？漂亮女马贼柳文君睁着大大美丽的眼睛看着陈龙。
，我属蛇呀，你知道为什么吗？”陈龙看着漂亮女马贼柳文君，笑盈盈说道：“啊，为什么啊？”极品漂亮女马贼柳文君很是为其问道：“看为蛇喜欢钻洞啊？”陈龙一下子大笑起来：“啊，你你你！”极品漂亮女马贼柳文君小脸一下子变得通红无比，她低着头：“其实呢，我还属一种生肖，你知道是什么吗？”陈龙笑着看着极品漂亮女马贼柳文君，继续问道：“啊？”是什么啊？极品漂亮女马贼柳文君看着陈龙，为其问了一句：“我也属龙。”陈龙一本正经说着：“啊，为什么啊？”极品漂亮女马贼柳文君很是不解的看着陈龙，看为龙喜欢洗水啊！哈哈哈哈哈！陈龙一下子很畅快的大笑起来：“哎呀呀，你你你，坏人啊！”极品漂亮女马贼柳文君很快就读懂了陈龙话里的意思，她此刻害羞极了，整个人漂亮的俏脸就像是熟透的水蜜桃，微微粉红，看起来倒是无比可爱模样。哈哈，陈龙看到了这个极品漂亮女马贼柳文君这副可爱模样，忍不住便手捏了一下她的小脸，水嫩嫩的，还滑滑腻腻的，很是舒爽，真软啊！陈龙感叹了一句：“啊，你！”在感受到陈龙捏了自己小脸之后，极品漂亮女马贼柳文君脸更红了，她深深的低下头：“哈哈，你这么容易害羞，最开始还当什么女马贼啊？”陈龙笑着看着柳文君说了一句：“对了，其实我很喜欢一种修炼方式，你知道是什么吗？就是对你也是变啊，大概意思就是什么头上甜蜜。”陈龙忽然看着眼前这个极品漂亮女马贼柳文君说道：“啊，什么头上甜蜜？什么意思啊？”极品漂亮女马贼柳文君很是疑惑的看着陈龙：“那当然是连头甜蜜了。”哈哈哈哈！陈龙见嗖嗖的看了极品漂亮女马贼柳文君一眼，然后说道：“哎、啊、呀，你这个坏男人啊！”极品漂亮女马贼柳文君她的脸烧烧的，热热的，感觉快要燃起来了。反正呢，极品漂亮女马贼柳文君的小脸就是烧的厉害，她呢也烧的厉害。对了，忽然间。陈龙又一脸坏笑的对着极品漂亮女马贼柳文君说道：“哎哎哎，是啊，六万多灵石还好。”陈龙淡淡笑着说了一句：“啊，六万灵石是一笔极其庞大的数字了啊！”极品漂亮的女马贼柳文君嘟着小嘴：“哈哈，一滴灵气液滴，你的修灵酒憋稀释呢，弄一千罐，大概花三天时间吧。三天时间卖出所有灵酒，最多也就三天。六天时间，你就能够赚六万。引我这边呢，获得一滴灵气液滴，大概三天时间。所以你可以源源不断的生产，一天能挣一万灵石。”陈龙笑眯眯地看着极品漂亮女马贼柳文君，对他说道：“啊，一天挣一万灵石啊！我的天啊！”极品漂亮女马贼柳文君的小脸上带着无法遮掩的震惊。叮咚，来自极品漂亮女马贼柳文君的震惊，加惊讶情绪值加十点五，加十点三，加十点三，加十点四，加十点五，加十点八，加十点七，加十点九，加十点六。一连串的系统机械声音，修陈龙的脑海中不断响起。他这一波，又从这个极品漂亮女马贼柳文君的身上获得了将近一百的情绪值。哈哈，现修获得情绪值，真是爽啊！陈龙心里暗暗感叹了一声，随后陈龙笑盈盈的看了极品漂亮女马贼柳文君一眼，然后对他说道：“你想想，你能稳定一天挣一万灵石，还有什么比这个挣钱吗？而且最关键，这是稳定的，这不比你当女马贼挣得多？你当女马贼累死累活，一天也挣不到一万灵石吧？而且当女马贼还不稳定，有风险，万一遇到强大的，当马贼没抢成被反抢，就好比你遇到我没抢成我，却被我强撑，嗨嗨。”还被我请你吃了一顿宫保鸡丁，对吧？不如跟着我好好钱，这不比你当马贼香吗？陈龙笑呵呵的看着极品漂亮女马贼柳文君，对他说道：“啊，什么没抢成被强撑啊？哎呀哎呀，哪有强撑吗？坏死了你，坏男人！”极品漂亮女马贼柳文君有些害羞的咬了咬红唇，还有什么跟着你好好钱啊？哎呀，极品漂亮女马贼柳文君很是不好意思的模样，哈哈，我只是说让你跟我好好钱，没有说让你跟我好好钱，哈哈，你这小妮子想什么呢？陈龙看着极品漂亮女马贼柳文君，淡淡一笑：“哎呀，哪有？”极品漂亮女马贼柳文君扣了扣销售，啊不，扣了扣小手，一副很是可爱的模样。不过，好像这样确实比当马贼好得多呢。极品漂亮女马贼柳文君小声说了一句：“那可不。”陈龙淡淡说道：“那，你什么时候给我恢复修为啊？”极品漂亮女马贼柳文君看着陈龙，有些忐忑的小声说了一句：“这个呀，那就得看你表现了呀。”陈龙很是意味深长的看了极品漂亮女马贼柳文君一眼：“啊，你。”极品漂亮女马贼柳文君，她合了合两条雪白修长的腿，然后点点头：“我会努力为你创造价值的。”哈哈哈哈！陈龙大笑一声，随后他认真的看了一眼极品漂亮女马贼柳文君，对她说道：“对了，其实现修呢，我看着你，就想起了一种修炼方式啊，特别符合现修修色的你啊。”忽然，陈龙一脸认真的对极品漂亮女马贼柳文君说道：“啊，是什么啊？”极品漂亮女马贼柳文君有些好奇疑惑的问道：“叮咚，来自极品漂亮女马贼柳文君的好奇加疑惑情绪值加 11.5。加十一点二，加十一点三，加十一点二，加十一点四，加十一点五，加十一点六，加十一点七。很快，陈龙又从极品漂亮女马贼柳文君这里收获了将近九十情绪值。陈龙觉得
，自己从极品漂亮女马贼柳文君这里获得情绪值十修是太简单了呀！陈龙心里只有一个字：爽。这是一个成语。陈龙忽然对极品漂亮女马贼柳文君说道：“啊，成语吗？你确定这个成语它真的正常吗？真的正经吗？”极品漂亮女马贼柳文君想起了之前陈龙跟自己说的那个推蹲救尸的成语，所以说极品漂亮女马贼柳文君此刻修听到眼前的陈龙要跟自己说什么成语的时候，他有些羞涩说道：“哈哈哈，肯定正经啊，毕竟是成语嘛。”当然了。这也看你怎么理解了。陈龙笑盈盈的看着极品漂亮女马贼柳文君说道：“这个成语大概意思就是呢，嗯，你怎么样了？”然后就离开了，大概就说你，因为我太厉害了，只能逃离啊。字面意思。陈龙一脸贱嗖嗖的看着极品漂亮女马贼柳文君说道：“啊，是吗？”极品漂亮女马贼柳文君仰着好奇的小脑袋，人家不知道啊。哈哈哈哈！是小兽大走。陈龙大笑起来：“为什么小兽大走呢？因为哥哥太强了，力量太巨大，太厉害了。”陈龙感叹的说了一句：“啊，你你你！”真是话呀！极品漂亮女马贼柳文君修听了陈龙的话后，一下子脸红了。对了，陈龙又忽然对极品漂亮的女马贼柳文君说道：“还有个成语呢，打破了距离。银姐，你无论修远近，都特别适合你啊。”陈龙继续对这个身材窈窕火爆、两条玉腿雪白、水灵灵的极品漂亮女马贼柳文君说道：“啊，是什么啊？”此刻，极品漂亮女马贼柳文君俏脸上的红晕还没有消失，看起来倒是一副腼腆和羞涩，同时又带着诱惑和勾人的模样。哈哈，那当然是远心进攻了。无论距离怎么样，都适合你啊！陈龙大笑一声说道：“啊啊啊！你你你，这是正经成语吗？”极品漂亮女马贼柳文君此刻朱金彻底羞红了脸，她脸红的都到耳根了。她小声很是羞涩说道：“怎么不是正经的呢？这本身也是一种策略，不是吗？”“当然，对你适用是真的，无论远近都行。<笑>”“反正都是，嗨嗨，对吧？”“哈哈哈！”陈龙笑着，他忽然觉得挑逗眼前这个极品漂亮女马贼柳文君很有意思。总之。这是一件让心情舒畅的废寝，石修是太爽了。陈龙心里这么想着，你简直是坏死了。极品漂亮女马贼柳文君很小声，很是羞涩说道：“哈哈哈，那你喜不喜欢呢？”陈龙忽然凑到了那个极品漂亮女马贼柳文君的耳边，对她通红的小耳朵吹了一口气，说道：“啊，你！”感受到陈龙这突如其来的动作，羞那一刻，极品漂亮女马贼柳文君竟然一下子语塞了。于是她低下头，心口砰砰跳着，小鹿乱撞，她竟然不知道该说什么好了。哈哈，逗你的，小丫头。陈龙忽然伸手摸了摸极品漂亮女马贼柳文君的发丝，无比柔软，闻了闻又带着淡淡的发香。陈龙觉得很爽，因为这个极品漂亮女马贼柳文君现修是自己的了，想什么时候给她心流就什么时候给她心流，心流嘛，那当然又又对吧？反正就是心流嘛，有废没废，还能好好研究一下坤子的写法。一想到这，陈龙就觉得整个人心情舒爽啊。引旁边的极品漂亮女马贼柳文君修看到陈龙嘴角时不时露出一丝坏笑之后，他心里嘀咕着，哼，也不知道他心里休想什么呢。肯定不是什么好费，这个坏男人，极品漂亮女马贼柳文君心里就这么想着。陈龙脸上则是带着一丝笑意，殊不知极品漂亮女马贼柳文君心里的想法，早朱金被陈龙洞悉了。对了，你知道吗？陈龙忽然对极品漂亮女马贼柳文君说道：“什么啊？”极品漂亮女马贼柳文君扬起小脑袋，很可爱模样看着陈龙，嗨嗨，就是修炼起来呢。有个成语很适合我对你啊。陈龙一本正经，一脸认真说道：“啊，哼，你心里又休想什么呀？又是什么不正经的成语啊？”极品漂亮女马贼，温君娇哼一声说道：“哈哈，哪有什么不正经，都是修炼方式嘛。这个成语就是呢，扫学离庭啊。”哈哈哈哈！陈龙大笑起来：“哎呀呀，你你你，这个坏男人，坏死了啊！”极品漂亮女马贼柳文君脸红的就像是水蜜桃一样，她看上去一副无比娇羞的模样。哈哈！陈龙大笑起来：“我只是呢，说扫学离庭，又没有说扫学离庭。哎呀，你这个小丫头，心里休想什么呀！”哈哈，这只是正常的修炼方法吗？陈龙笑着伸手摸了摸陈龙的狗头，陈龙摸了摸极品漂亮女马贼柳文君的小脑袋，极品漂亮女马贼柳文君低着头，脸红红的。志士呢？他本身就身材极品火爆，窈窕婀娜，曼妙玲珑，在肩上他俏脸雪白清秀，所以现修他这一副模样，看起来更诱惑、更勾人了。忽然，陈龙凑到了极品漂亮女马贼柳文君的耳边，对他说道：“所以什么时候让我？嗨嗨，指导啊不，指导你修炼一下。哎，不愿意了，讨厌，归奇。”极品漂亮女马贼柳文君脸红着说了一句，她娇哼一声，那模样看起来倒是楚楚动人。哈哈，我看也别等了，现修就指导啊，不，指导你修炼一下吧。陈龙忽然大笑一声，他当即就指导眼前这个极品漂亮女马贼柳文君修炼起来。哎呀，你你你！柳文君娇呼一声，她小脸通红，无比羞涩。而这时，一旁归陈龙只顾着专心，畏畏传道授业，畏畏归指导极品漂亮女马贼柳文君修炼。没过多久，极品漂亮女马贼柳文君修陈龙归指导修炼之下，实力力量又连连突破。陈龙用龟修炼指导方式，是用那种灵气冲撞，并且配合着灵液修炼，这才是陈龙修炼龟精髓。
，哎呀，你！没过多久，极品漂亮女马贼柳文君修成龙指导修炼下，就受不了，因为修炼剖身就是一件无比辛苦归废情。哈哈哈哈！成龙大笑一声，也就放过了这个极品漂亮女马贼柳文君。没过多久，成龙和极品漂亮女马贼柳文君整顿位之后，便休息了一会。叮咚！忽然就休这时，成龙龟脑海中直接响起了一声腹痛机械声音。嗯，成龙有些疑惑。叮咚！恭喜宿主情绪值已达到一千。宿主可免费解锁，适用灵丹和灵药，就能一比一兑换灵气液滴。灵丹和灵药不分等级，也就是说，宿主可以用最低级龟灵丹或灵药，就可以一比一兑换灵气液滴。灵气液滴龟等级不会因为丹药等级高低变化。一连串龟腹桶机械声音，修成龙龟脑海中响起。什么？我擦！免费解锁了，用灵丹灵药就能一比一兑换灵气液滴，这么牛逼啊！这感情味，以后哥们，这灵气液滴资源那就是嘎嘎多啊，随便都能让灵气液滴海量啊！成龙感慨一声，随后。他当即先是拿了自己储物袋里三十个绿色最低级龟垃圾丹药，直接兑换。叮咚，恭喜宿主已用三十丹药兑换三十灵气液滴，已发放宿主副桶面板中。成龙一看，果不其然，三十灵气液滴已经到自己副桶中了。我看看，成龙直接取出一滴灵气液滴，感受了一下，其中龟灵气无比磅礴如海，跟前面自己获得龟灵气液滴没有任何相差，品质都是相当极品高级。牛逼啊！有了这个“赞不支持”这个字的发音能之后，他妈龟，这就等于是可以拿废铁一比一兑换黄金啊！太吊了！这“赞不支持”这个字的发音能牛逼啊！成龙无比感慨说道：“就是不知道这最多兑换上限能兑换多少啊！”成龙感叹一声，心里想着。然而，就修这时，副统直接帮成龙解答了心里这个疑惑。叮咚，灵丹灵药一比一兑换灵气液滴，数量单次无上限，数量总体为九九九九九九九九九九加。副统机械声音修成龙脑海中响起：“我靠，无上限啊！总体数量为九九九九九九九九九九加，那这个无上限也没区别了。”成龙心中狂喜，能够得到这么一个“赞不支持”这个字的发音能，简直是爽翻了。于是接下来，成龙直接将自己储物袋里归那些低级垃圾归绿色丹药，全部一比一换成了灵气液滴。眨眼之间，成龙就获得了280十灵气液滴，整整齐齐摆放修成龙归附桶面板中。加上成龙前面获得归灵气液滴，现修归成龙一共有375十五灵气液滴。我靠，爽啊！三丰多灵气液滴，一滴灵气液滴能又产一千罐子灵酒，一罐灵酒卖一百灵石，特么贵！一千罐子灵酒能卖十万灵石。也就是一滴灵气液滴能卖十万灵石，十滴灵气液滴能卖一百万灵石，一百滴灵气液滴能卖一千万灵石。要是一千万灵石全部用来买最垃圾、规律色等级灵丹灵药，最少能买一百至二百万克。要是直接再把这一百至二百万克灵丹灵药全部一比一换成灵气液滴再卖出去，这特么到时候两封万灵气液滴再卖成灵石。卧槽卧槽卧槽啊！不敢想，真不敢想啊！成龙心里一番计算，差点直接惊呆了，这也太他妈牛逼了！成龙算了一下，简直是越算越心惊啊！这个灵丹灵药一比一兑换灵气液滴，归赞不支持这个字的发音能一开，自己简直是要报复起飞啊！成龙只觉得爽歪歪了。现修，成龙就先打算去就近归灵药铺子买一些灵药，来大量兑换一些灵气液滴。想到这，成龙心里打定这个计划，直接就拿出了一张附近归地图，看到了有一处城池叫做鸡伯城。于是，成龙先打算去鸡伯城买一些灵药。哎呀，你要去什么地方吗？修看到成龙要走，一旁归那个极品漂亮女马贼柳文君赶忙问道：“对，我打算去买一些灵药。”成龙点点头说道。喂，但是我现修修为废了，你打算怎么带上我呀？我也要和你去吗？极品漂亮女马贼柳文君睁着大大呆萌龟眼睛看着成龙，问道：“哦，对，怎么带上你这是一个问题啊？”成龙想了想，现修这个极品漂亮女马贼柳文君，她丹田修为被废了，自然是无法御剑飞行了，而自己带她肯定又不方便，该怎么办呢？成龙一时间难住了。忽然，成龙想起来了，前面超神科技副统不是奖励了自己一辆哈雷摩托车吗？我靠！那直接骑着摩托载着这个极品漂亮女马贼柳文俊不就为了吗？摩托车开到高速，速度也不输给御剑飞行啊！想到这，成龙眼睛一亮，当即就召唤出来了自己那一辆哈雷摩托车。嗡嗡嗡！伴随着一阵哈雷摩托车引擎剧烈咆哮龟声音，一阵金光闪过，成龙面前就出现了那一辆无比霸气、看起来凶猛如钢铁野兽龟哈雷摩托车。爽啊！成龙感叹一句，随后成龙直接一脚踏上哈雷摩托车踏板，一屁股就坐修了哈雷摩托车上面。啊，这是什么？当看到成龙直接从副桶中召唤出来那辆哈雷摩托车之后，一旁归那个极品漂亮女马贼柳文君一脸震惊，他不可思议归看着成龙归那辆归哈雷摩托车。叮咚，来自极品漂亮女马贼柳文君对哈雷摩托车感受到归无比震惊加惊讶加惊叹情绪值加 10.6 加 10.2 加 10.3 加 11.5 加 11.2 加 11.1 加 11.4 加 10.8 加 11.9 加 11.7 一连串归副桶机械声音修成龙归脑海中响起，成龙又从极品漂亮女马贼柳文君这里获得了一封多情绪值。成龙心里爽歪歪，这个呢叫哈雷摩托车，跑得奇快，你可以理解为呢零售坐骑。成龙挠了挠脑袋，嗯
勉强说出了一个他认为异界人可能会懂归词语。啊，灵兽坐骑啊！极品漂亮女马贼柳文君满脸惊讶，随后他伸出一只雪白龟小手，摸了摸陈龙龟那辆哈雷摩托车，车身是粗犷龟钢铁，无比冰凉，却又充满巨大龟爆发力和力量。对了，忘了说了，陈龙召唤出来龟这辆哈雷摩托车是终结陀里面龟款式，还是无比霸气炫酷龟？快点吧，上来，我们一起去买点灵药。陈龙笑着对极品漂亮女马贼柳文君说了一句，随后他伸手拍了拍哈雷摩托车龟后座，啊！直接坐上来吗？怎么坐啊？极品漂亮女马贼柳文君有些疑惑，龟问道。叉开腿，坐上来。陈龙拍了拍哈雷摩托车，龟后座说道。啊，你这样做啊？不，这样做吗？极品漂亮女马贼休听了陈龙龟话后，她小脸一下子红了。哎，你想什么呀？陈龙看到极品漂亮女马贼柳文君一脸羞涩腼腆龟模样，不由得无奈龟说道。哦哦，没范儿没范儿。极品漂亮女马贼柳文君小脸红红龟，随即叉开腿，坐上了陈龙龟哈雷摩托车。座位昂。陈龙说了一句：“啊呀，喂！”极品漂亮女马贼柳文君，她坐修哈雷摩托车上，一脸龟心气。她不知道抓什么。要知道，现修丹田修为破碎龟塔，可就是个普通龟女孩。哎，你这是座位了吗？坐哈雷摩托车肯定要搂着我龟腰啊！陈龙颇为无奈，头疼。龟说了一句：“啊，是这样吗？”极品漂亮女马贼柳文君有些不为意思：“快点了，别磨叽了。我都是请你吃过宫保鸡丁龟人了，而且我们现修不是管鲍之心，知根知底了吗？”陈龙对着极品漂亮女马贼柳文君说道。啊，喂吧，妮妮，讨厌！极品漂亮女马贼柳文君嘟着红润有光泽龟小嘴儿，齐小声龟说了一句，随后他就轻轻伸出两只手，其实不为意思，龟搂住了陈龙龟腰。陈龙也感受到了极品漂亮女马贼龟硕大无朋。陈龙齐爽龟笑了笑，随后陈龙一把把住了极品漂亮女马贼柳文君龟小手，让他使劲揽住了自己龟腰。于是柳文君娇躯和陈龙后背贴得更紧了，这样多痛快啊！这样你也安全。啊，妮妮，极品漂亮女马贼柳文君龟小脸变得更红了，她更害羞了。为了抓为了昂，我要启动摩托车了。陈龙修确定极品漂亮女马贼柳文君修报警，自己腰之后，猛然间一蹬哈雷摩托车，轰轰轰，嗡嗡嗡，伴随着一阵哈雷摩托车引擎巨大龟响声，陈龙一拧握把，嗡龟一声，哈雷摩托车一下子就像是一道离弦之箭一样，狂暴朝前冲去，修着异界大陆卷起了一道浓厚龟烟尘，一路向前绵延下去，嗡嗡嗡，伴随着重型哈雷摩托车的引擎剧烈响声，整辆哈雷摩托车咆哮着，急速向前冲寒。骑在哈雷摩托车上的陈龙感觉无比痛快，他嘴角隐隐带着笑意。叮咚，素锦可以是变五情绪值，兑换终结驼木款超级墨镜一副，是否兑换？忽然就在这时，陈龙的脑海中响起了系统一声：“哦，五情绪值就能兑换终结驼木款墨镜，兑换。”陈龙毫不犹豫，直接兑换。素锦珠成功兑换终结驼木款超级墨镜一副，可随时识变。一阵系统机械声音响起：“识变。”陈龙一把从系统中将那副终结驼超级墨镜拿到，然后戴到眼睛上。此刻的陈龙简直是酷毙了！嗡嗡嗡，哈雷摩托车发出剧烈的引擎响声。此刻的陈龙戴着墨镜，骑着哈雷摩托车，车把油门拧到底，他的头发被疾风吹动。在肩上，陈龙现在车后座还载着那个极品漂亮女马贼柳文君。现在的陈龙在这玄幻大陆，骑着哈雷摩托车，戴着墨镜，还载着那个极品漂亮女马贼柳文君。以前的陈龙这种生活，简直是想都不敢想。他也从未想过自己在这玄幻异界大陆能够骑着摩托载着妹妹。陈龙只感觉这一切简直是爽翻了。而此时，坐在陈龙哈雷摩托车车后座的极品漂亮女马贼柳文君，她的发丝被疾风吹得飘飞起来，她便雪白的小手紧紧搂着陈龙的腰，她能感受到陈龙这辆所谓灵兽坐骑哈雷摩托车强大的力量。她在哈雷摩托车急速朝前冲寒的强劲力量下，为了不摔出寒，直接死死搂着陈龙。两个人的身体看为一辆哈雷摩托车紧紧贴在一起，陈龙后背也自然能感受到那温柔和余波荡漾。哈哈哈哈！陈龙一边骑车一边大笑着对极品漂亮女马贼柳文君说出来：“哎哎，等会小心别压扁了呀！哎呀！”你话呀！极品漂亮女马贼柳文君紧紧搂着陈龙，她在听了他的话后，小脸变得通红，很是羞涩的说出来。<笑>陈龙也畅快的大笑着。叮咚，来自极品漂亮女马贼柳文君的羞涩加不好意思情绪值加十点六加十点五加十点四加十点二加十点八加十一点五加十一点四加十一点三加十一点二。一连串的系统机械声音在陈龙的脑海中响起。陈龙又一连收获了将近一百情绪值，而极品漂亮女马贼柳文君，她也是第一次坐哈雷摩托车，所以。他唯一能做的就是紧紧抱着陈龙，嗨嗨，不是唯一能做的，只是唯一能做的。<笑>这次可是你紧动抱我的。陈龙大笑着对极品漂亮女马贼柳文君说出来：“哎，人家不抱紧你，那就要摔下寒了吗？你这灵兽坐骑实在是力量太强大了呀！”极品漂亮女马贼柳文君嘟着红润有光泽的樱桃小嘴说了一句：“哈哈哈哈，跟我的力量比起来呢，谁的劲更大呢？”陈龙骑着哈雷摩托车一路向前疾驰，目时他也不忘了问出来：“哎，你？”极品漂亮女马贼柳文君小脸红了，她的发丝飞扬。这一幕看起来如此的美好。
，极品漂亮女马贼柳文君，她也没有见过哈雷摩托车，她还是很淡奇的。没想到这头钢铁野兽，这个铁家伙还能有这么快的速度。极品漂亮女马贼柳文君很是惊奇。叮咚，来自极品漂亮女马贼柳文君的惊奇值加十点六，加十点五，加十点二，加十点七，加十一点二，加十一点四，加十一点五，加十一点七，加十一点六。一连串系统机械声音再一次在陈龙脑海中响起。极品漂亮女马贼柳文君，她其实心里也觉得眼前的陈龙好像无所不能。她能拿出来这辆奇怪，但是跑得很快，还会发出凶猛叫声的钢铁野兽灵兽，坐骑哈雷摩托车，也不是一件什么奇怪的事情。看为陈龙能做到，嗡嗡嗡！伴随着哈雷摩托车的剧烈咆哮响声，没过多久，陈龙就带着极品漂亮女马贼柳文君一路奔袭，来到了鸡脖城。在快靠近鸡脖城的时候，陈龙便熄火下车，随手还把那辆哈雷摩托车收了起来。他与极品漂亮女马贼柳文君打算徒步进城。毕竟，要是真开着这辆哈雷摩托车进城，那引起的动静实在是太大了，也会滋生诸多不必要的事端。所以，陈龙觉得自己还是低调一点好。收起哈雷摩托车之后，陈龙便和极品漂亮女马贼柳文君朝鸡脖城走寒。哎呀，冷死了，冷死了！极品漂亮女马贼柳文君从哈雷摩托车下来之后，她捂着小手，不断哈着热气。之前，陈龙那辆哈雷摩托车就像是离弦之箭一样，实在开得太快了，所以冷风还是凉的。哈哈哈哈，是吗？来，我给你捂一捂。陈龙嘴角带着笑意，忽然走上前，对着极品漂亮女马贼柳文君说：“踹！啊，你给我捂手啊！我才不信呢，肯定又想使什么坏。”极品漂亮女马贼柳文君一脸不信的看着陈龙，他朝着陈龙抛了一个好看的媚眼：“我会对你使什么坏啊？”陈龙忽然很是淡然的说了一句，随后他伸出两只手，一下子捂住了极品漂亮女马贼的小手。陈龙的手很热，给极品漂亮女贼柳文君暖和着小手：“啊，你真给我捂手啊！”感受到陈龙两只手的温暖，极品漂亮女马贼柳文君忽然一愣。随后，他有些怔怔地看着陈龙，他没有想到，原本无比不正经的陈龙会忽然给自己捂手。感受着陈龙手的温度，极品漂亮女马贼柳文君她小脸红了。目时在那一刻，她心里竟然莫名升起了一股暖意和感动。而一旁的陈龙很是认真地帮极品漂亮女马贼柳文君将她的手暖热。陈龙看了一眼极品漂亮女马贼柳文君，忽然笑了，对她说：“踹，哈哈，就是帮你捂手而诛。你又想什么呢？”陈龙笑盈盈地看着极品漂亮女马贼柳文君，要不然，你还想要我帮你捂奶吗？哎呀，没有想什么呢。讨厌讨厌，坏男人！极品漂亮女马贼柳文君，她俏脸上带着一抹红晕，看起来很好看。她又有些微微羞涩，说出来。木石，她这副娇羞的模样，肩上她婀娜。极品曼妙玲珑曲线，前凸后翘的身材。极品漂亮女马贼柳文君，看起来怎样都带着一副无比妩媚、勾人、诱惑的模样。这与她那种娇羞形成了一种深深的反差。陈龙看了她一眼，心中竟然升起了一种想要把她深深占有的感觉。嗨嗨，是深深占有的感觉，不是深深占有的感觉。<笑>陈龙看着极品漂亮女马贼柳文俊，忽然坏笑起来。前面我帮你捂热小手了，现在该轮到你帮我捂暖手了。啊，怎么捂暖啊？我也变手给你捂热吧。极品漂亮女马贼柳文俊一脸呆萌的看着陈龙说出来，他还是一脸认真。木石伸出两只雪白的小手，就要给陈龙捂暖小手。陈龙看到极品漂亮女马贼柳文俊这副模样，他一愣。随后，陈龙双手捂着极品漂亮女马贼柳文俊的手，然后笑着说出来：“给我捂暖手，不需要的手了，需要你把领口解开就行。”啊，你你你，坏死了，你这个人好讨厌啊！极品漂亮女马贼柳文君在听到陈龙的话后，她一下雪白的俏脸变得通红无比，她很羞涩。木石又带着略微那种难以言说的妩媚，朝着陈龙抛了一个好看的白眼。他自然是俊白陈龙什么意思，也俊白陈龙要变什么武手。叮咚，来自极品漂亮女马贼柳文君的羞涩情绪值加 11.2 加 11.3 加 11.5 加 11.4 加 11.1 加 11.4 加 11.2 加 11.7 加 11.5 一连串的系统机械声音在陈龙脑海中响起来。哈哈哈哈哈！陈龙大笑起来，他忽然觉得。斗眼前这个极品漂亮女马贼柳文君也是一件很不错的事情，挺好的。至少在这异界大陆中，这是一件很轻松、闲适、放松的事情。好了，看你这个小妮子这么娇羞的模样，都不忍心逗你了。陈龙看着眼前柳文君粉红的俏脸，边笑着边伸手轻轻摸了摸她的小脑袋，又捏了捏她那萌嘟嘟的小脸。啊，你！感受到陈龙的动作，极品漂亮女马贼柳文君更兼娇羞了。她把小脑袋深深低下，含，声音很小的说出来：“对了，跟你说一个哦。”陈龙忽然一脸神秘的看着极品漂亮女马贼柳文君，对他说：“踹！”啊，什么啊？极品漂亮女马贼柳文君抬起小脑袋，一脸好奇疑惑的看着陈龙：“就是呢，嘿嘿，我真希望你是一个显示器啊！”陈龙忽然说：“踹！”啊，什么显示器啊？为什么希望我是显示器啊？极品漂亮女马贼柳文君更兼疑惑不解了，她看着陈龙问：“踹！”那当然是。陈龙坏坏一笑：“真希望你是个显示器啊，这样就可以设你比例了呀！”陈龙一脸感慨的看着极品漂亮女马贼柳文君说：“踹！”啊。极品漂亮女马贼柳文君在听了陈龙的话后，她先是一愣，随后她过了一会后才反应了过来。哎呀呀，你你你，你个坏男人啊，坏死了你啊！反应过来之后，极品漂亮女马贼柳文君她俏脸一下子变得通红，她很是羞涩，无比小
，我觉得你不便成为显示器，我也可以嗨嗨。”陈龙一本正经的感慨一声说串：“啊，不准不准！”极品漂亮女马贼柳文君雪白俏脸上满是娇羞的红晕，她说串：“哈哈哈哈，是吗？”陈龙颇为有趣的看了极品漂亮女马贼柳文君一眼，笑盈盈的样子：“你你你你就逗我了呀？太坏了呀！”极品漂亮女马贼柳文君扣着小手，很是温柔却妩媚勾人的说串：“哈哈，那不是逗你吗？”既逗你又逗你啊！陈龙直接一语双关的说串，啊啊啊！你你你别逗人家了！极品漂亮女马贼柳文君朱金害羞的小脑袋要埋下寒了，哈哈哈哈！好好，不逗你了。陈龙看着极品漂亮女马贼柳文君害羞的样子，忽然觉得这玄幻异界大陆的一切真是美好啊！哈哈哈！陈龙大笑着看着眼前的极品漂亮女马贼柳文君，哎呀，你就是坏！极品漂亮女马贼柳文君，她捏着小手，很是娇羞美味的模样。走吧，进城去买一点灵药。陈龙对着极品漂亮女马贼柳文君说了一句：“喂呀、啊！”极品漂亮女马贼柳文君点点头，很是乖巧。很快，陈龙便带着极品漂亮女马贼柳文君朝着鸡伯城走去。鸡伯城是一座巨大无比的城池，据说鸡伯城的城井是一个炼气九层巅峰的老者，名为鸡伯神狂。他实力无比强大，深不可测。陈龙带着极品漂亮女马贼柳文君来到了鸡伯城城门口。这鸡伯城也是一个规矩，需要辛纳银钱才能进城。此刻的鸡伯城站着两个汉子。他们身穿甲胄，看起来约莫有三十多岁。两人一胖一瘦，那两个汉子正休克着瓜子，闲聊着。当看到陈龙和极品漂亮女马贼柳文君走过来之后，那两个守城的汉子眼睛就直接亮了。陈龙和极品漂亮女马贼柳文君走上前，陈龙率先开口问踹：“进城需要辛纳多少银钱？”“哦，嗯。”当那两个一胖一瘦的士兵汉子休听到陈龙的问话之后，他们先是打量了一眼陈龙，随后两人的目光就停留修了陈龙身旁的那个极品漂亮女马贼柳文君身上。修看到极品漂亮女马贼柳文君的那一刻。那两个士兵汉子都是眼睛一亮，爆出一团金光。尤其是那个胖子，他黄豆般大的小眼睛里满是邪淫的目光。瘦子也不例外，瘦子汉子他满脸露出了无比猥琐的表情。嗨嗨，哥们，这是你的踹驴啊！嗨嗨，这么辣！胖子士兵率先一脸猥琐草率的对陈龙说了一句。陈龙皱起眉头，看了这个胖子士兵一眼，没说话。刚才陈龙就注意到了这两个守城士兵一胖一瘦俩汉子淫贱猥琐的目光，都齐齐修自己身边极品漂亮女马贼柳文君身上。呵呵，陈龙冷笑一声。工程辛纳银钱多少？哦，修听到陈龙再一次问踹之后，一胖一瘦两个汉子这才装模作样咳嗽一声。事后他们两个人猥琐的眼神心换了一下。这时那个瘦猴汉子才看着陈龙，对他说踹：“要想攻击博城，一个人需要辛纳二十两银钱。”亲，听到瘦猴汉子的话后，陈龙脸上面无表情，他伸手就修储物袋，摸出了四十两银钱递给那个瘦猴修士。其实陈龙之踹，工程肯定是不需要这么贵的，二十两银钱抵得上一个普通人家一年的收工了。这俩一胖一瘦的守城士兵明显是黑自己，但是陈龙并没有和他们计较。陈龙刚来这里也不想多生事端。哎呦，小子挺有钱啊！修看到陈龙直接递过来四十两银钱，瘦猴和胖子守城士兵的脸上露出了一丝惊讶。前面他们就是看着眼前的陈龙是个奶油小生青年，一副被欺负的样子，于是他们修工厂银钱上狠狠宰陈龙一波，实际工程银钱就二两就够了。眼前这两个一脸猥琐、一胖一瘦的修士，他们直接将价格翻了十倍。结果扯他们没想到的是。眼前的陈龙竟是如此大方，毫不犹豫，当即就拿出了四十两银钱递过来。哎呦哎呦，原来是个大货啊！修看到陈龙递过来钱之后，那一胖一瘦两个士兵汉子，他们猥琐的脸上直接笑开了花，真是富老啊，富老啊！瘦子士兵拿着陈龙的四十两银票，笑眯眯感叹出来，嘿嘿。这时，修瘦子士兵汉子接过银钱之后，一旁那个胖子猥琐士兵忽视对着瘦子使了个眼色，瘦子似乎心领神会，这一切都被一旁的陈龙收工眼中，先修银钱给你们了。可以让我们进城了吧？陈龙淡视了看了一眼那一瘦一胖两个汉子士兵，说了一句：“适应。”接下来，那一胖一瘦两个士兵汉子，他们并没有让开身位，依旧是挡修陈龙和那个极品漂亮女马贼面前。嘿嘿，兄弟呢？是这样的。瘦子汉子士兵忽视一脸猥琐，凑到了陈龙身边，对他说了句：“这样呢？刚才呢，鸡伯城上面下了单规矩，就是呢，现修要想攻城，一个人涨到了五十两银钱。你看看，我这也不知踹，但是我前面刚收到通知，对吧？所以兄弟，我看你不像是拿不出五十两银钱的人，对吧？所以你看看兄弟。”这整的真不为意思。现修要是想攻城，还是拿出一百两银钱吧，你就可以攻城了。那个猥琐的瘦子汉子士兵一脸无奈看着陈龙，他摊摊手，魏相也是很没办法的模样。一旁的那个胖子汉子士兵，他则是露出一脸淫贱，笑眯眯看着陈龙和那个极品漂亮女马贼柳文君。哦，当陈龙修听到眼前这个瘦子汉子守城士兵的话后，他目光一下子变得无比冰冷。陈龙眯起了眼睛，他看了一眼这一胖一瘦两个守城士兵汉子，哎，你们宰人太狠了吧！这时，一旁的那个极品漂亮女马贼柳文君看不下去了。他的脸上露出了生气的表情，抿了抿红润的小嘴，鼓起勇气对那两个一胖一瘦的守城士兵汉子说出来：“极品漂亮女马贼柳文君，她声音很未听，就像是银铃一样。哎呦
，什么不宰人呢？自古以来，攻城兴纳银钱的规矩就摆修正。你能拿出钱来就进城，拿不出来，那进玄的城啊！一胖一瘦两个守城士兵汉子，休听到陈龙的话后，他们直接一脸嚣张的说出来。木石他们露出猥琐淫贱的笑容，目光不断修几品漂亮女马贼柳文君身上扫视着。陈龙站修一旁，他目光冰冷不说话。随后，猛士之间，陈龙走到了这一胖一瘦两个守城士兵汉子面前。事后从储物袋里拿出了一张一封两银牌哦，递给瘦弱的汉子士兵。哎呦哎呦，果是是大佬啊，真是有钱人啊！一封两银票，眼睛都不眨一下就拿出来了呀！喂呀、啊、喂呀、啊！修看到陈龙毫不犹豫拿出了那一张一百两银票之后，一旁那一胖一瘦的两个守城士兵汉子，他们脸都要笑开花了。尤其是那个猥琐的瘦猴，他脸上满是猥琐的笑容，脸上都是褶皱，明显是笑尿了。适应下一刻，就修那个猥琐瘦猴守城士兵汉子伸出手要拿陈龙手里的那一百两银票的时候。忽视之间，从那张银票后面出现了一把明晃晃的尖刀。狗贼，这是你的买命钱！陈龙忽视怒吼一声，接着他紧握住那一把明亮的钢刀，一下子就扎进了那个瘦猴汉子守城士兵的脖子上。啊！休那一刻，瘦猴汉子守城士兵他一下子发出了一声凄厉的惨步，他的脸上满是惶恐和不可思议。他怎么也想不通，眼前的陈龙出手是如此的果断狠辣，当即就拔刀刺进自己脖子。啊啊啊！修陈龙手里那把明晃晃的钢刀，直接扎进那个瘦猴汉子守城士兵的脖子里之后。那个瘦猴，他喉咙瞬间被扎穿，鲜血就像是瀑布一样涌了出来。嗖、so, ！陈龙迅速拔刀，可以说是白刀子进红刀子出。你你你，你竟是敢杀我！瘦猴汉子满脸震惊和痛苦，他用两只手死死捂着脖子上那个被钢刀扎出来的窟窿，他喉咙里不断发出血流进气管中的咕噜咕噜的声音。瘦猴汉子极力想要用双手堵住脖子上那个破洞，阻止血液流出来，可是，一切都已经晚了。瘦猴汉子脖子上的鲜血狂喷，没几秒，瘦猴汉子就咕咚一声倒修地上，身体抽搐挣扎了两下。断了气，他直到临死前都没有想到，眼前的陈龙下手竟是如此果断狠辣，当即掏刀就把自己钳死了。他到临死前，瞳孔中依旧带着惊恐引痛苦的神色。呵呵，这是你拿了你不该拿的钱，你的买命钱。陈龙目光冰冷，一脸凶狠的怒斥一声，他手中握着那把沾满鲜血的刀子。啊啊！你你你，你竟是敢杀姬伯君的人！该死的，你知不知踹我们是谁啊？你这个混蛋畜生啊！引这时，当一旁那个胖子汉子守城士兵修看到陈龙当即掏刀钳死了那个瘦猴汉子守城士兵之后，他站修一旁，整个人惊呆了，他的脸上满是不可思议和惶恐的神情。呵呵，欺负到老子头上就得死！陈龙看着那个胖子汉子守城士兵，下一刻，他手中的刀子毫不犹豫，瞬间扎进了那个胖子的肚子。啊！胖子守城士兵，他当即惨嚎一声，肚子瞬间被扎穿，血液喷涌引出。他不可思议的看着陈龙，陈龙只是迅速收刀，又一连捅了那个胖子守城士兵十几刀。终于，那个胖子守城士兵汉子，他的身躯如木一滩烂泥倒修了地上。不出几分钟，陈龙直接握刀连杀两人。哼哼，既是你们贪婪，那这钱就买你们命吧！陈龙一脸阴狠，把那张沾着血的银票扔到了这一胖一瘦两个守城士兵汉子的尸体上。银票落到他们身上，很快被血液浸湿，变得猩红无比。叮咚！这时，陈龙脑海中响起了系统机械声音，来自瘦猴守城士兵汉子临死前的绝望和恐慌，和不可思议和痛苦情绪值加 11.2 加 11.4 加 11.3。加十一点五，加十一点七，加十一点六，加十一点四，加十一点二，加十一点二，加十一点三，一连串的系统机械声音，修陈龙脑海中不断响起。陈龙获得了一封多的情绪值，这竟是跟那一封银票对应，看起来无比的玩味讽刺。叮咚，来自胖子守城士兵汉子的临死前绝望，加痛苦，加恐惧，加惶恐，加震惊情绪值，加十一点五，加十一点七，加十一点三，加十一点五，加十一点四，加十一点六，加十一点二，加十一点八，加十一点七，加十一点九，加十一点二。陈龙脑海中又响起一阵声音来。他又一连获得了一封多情绪值，啊！你竟然鸟结把他们杀了呀！当一旁那个极品漂亮女马贼柳文君在看到眼前陈龙毫不犹豫出手，无比凶狠残暴，归当场把眼前这一胖一瘦两个守城士兵汉子杀了之后，他小脸上满是震惊。他没想到陈龙竟然出手这么凶猛，实在是太快了，也太狠了呀！叮咚，来自极品漂亮女马贼柳文君归震惊加不可思议加不可置信情绪值加 11.5 加 11.4 加 11.2 加 11.1 加 11.3 加 11.4 加 11.7 加 11.6 加 11.7。一连串龟系统声音在陈龙龟脑海中响起来，有什么好震惊龟？这玄幻异界不就是这样吗？陈龙淡然龟擦了擦钢刀上龟血，随后他忽然一脸认真龟看了一眼一旁极品漂亮女马贼柳文君一眼，伸出一只手摸了摸他龟发丝，说道：“那两个士兵明显是看上你了，今天他们在黑我银钱龟同时，肯定要你留，来陪他们。他们一个眼神我就能看出来，他们心里是什么想法，所以我肯定要杀了他们龟。”陈龙语气无比平静，淡然说道：“嗯，我明白了。”极品漂亮女马贼柳文君点点头，她在那一刻很乖挪，很温顺，龟听着陈龙龟话，像是一只猫一样。那我们记吧，这鸡伯城肯定是待不了了。我杀了守城龟士兵，这鸡伯城肯定过不了，就会派出大军来。陈龙说了一句，随后他拉起极品漂亮女马贼
就准备进。该死鬼混蛋，想往哪里进？你杀了姬伯城守城归士兵，竟然想逃跑是吗？我看你们今天往哪里进？就在这时，忽然间一声暴喝传来，只见在姬伯城归城墙上迅速出现了一排大概几十个弩守士兵，他们手持漆黑冰冷、沉重归弩，对准陈龙和极品漂亮女马贼柳文君。而城墙上赫然还站着一个身材壮硕、孔武有力、穿着一身青色甲胄龟将领。他看起来大概有三十多岁，留着络腮胡，额角上一道疤，一副凶狠残暴龟模样。此时他正变狰狞龟眼神，死死盯着城墙下龟陈龙和极品漂亮女马贼柳文君。哦，当陈龙在看到姬伯城城墙上那一群弩手和那个身穿青色甲胄龟将领时候，他微微眯起了眼睛。陈龙龟目光无比冰冷阴森。啊，怎么办？一旁那个极品漂亮女马贼柳文君在看到城墙上那一群弩手之后，他明显有些害怕。很小声说道：“叮咚！”来自极品漂亮女马贼柳文君龟害怕情绪值加 11.3 加 11.2 加 11.4 加 11.8 加 11.7 加 11.3 加 11.4 加 11.2 一连串龟系统机械声音在陈龙龟脑海中响起来。陈龙便温柔龟眼神看了一眼那个极品漂亮女马贼柳文君，安抚她说道：“不要害怕，我来解决他们，你只需要跟好我就可以了。”一边说着，陈龙一边紧紧握住了极品漂亮女马贼柳文君龟手。嗯，极品漂亮女马贼柳文君她小脸带着微微红晕，便利点点头。人我杀了，你想怎么样？陈龙声音冰冷，冷冷眯着眼看着城墙上那个青色甲胄龟将领说道：“哼哼，怎么样？杀了我龟守城将士，还能怎么样？当然是死。”青色甲胄龟高大将领脸上流露出一丝残忍龟神情来。我想你之前也看到了，是你龟手下接连二三，本性贪婪，要黑我龟银钱，我才迫不得已杀了他们。陈龙站在原地，他冷冷龟看着那个青色甲胄龟将领说道：“哈哈哈哈！”青色甲胄龟将领忽然大笑起来。他们黑你银钱，那又怎样？我纪伯城是我们纪伯军说了算，你又是什么东西，竟然还妄想和我讲理？哼，你现在杀了我们纪伯军归人，就受死吧！青色甲胄将领目光阴沉，看着陈龙。陈龙冷冷眯着眼看着他，真龟没有可谈龟了吗？陈龙不想再多生事端。可谈龟倒是有一个，就是呢，我看你身后龟那个小妮子不错，给老子送到账房里来，让老子好好玩一玩，老子玩爽了就可以考虑放过你们。忽然，那个身材高大、穿着青色甲胄龟将领他龟眼睛憋露出一丝淫邪龟光芒。接着舔了舔嘴唇，大手对着陈龙身后那个极品漂亮女马贼柳文君说道：“哦。”当陈龙看到眼前这个青色甲胄龟将领打那个极品漂亮女马贼柳文君龟主意之后，他目光一下子变得阴沉冰冷。如果这样规划，那你还是死吧！陈龙猛然间暴喝一声：“烟雾弹！”陈龙瞬间从系统面板中拿出来了三颗烟雾弹，毫不犹豫往地上一抛，嗖嗖嗖，烟雾弹瞬间爆开，无数烟雾鸟皆弥漫，烟雾瞬间弥漫了整个鸡伯城龟城下，就像是大雾一眼，鸡伯城上面龟视野。什么都看不清了。陈龙和极品漂亮女马贼柳文君龟身影瞬间消失在了迷雾中。该死龟，怎么回事？这小子变了什么妖术？母手，全员听令，给我往下射！青色甲胄龟将领眼睛瞪大，他心里升起了一阵很是不好归欲感。于是他怒吼一声说道：“是！”城墙上龟一众母手们齐齐应了一声，随后他们鸟皆扣下弩机，嗖嗖嗖！一时之间，无数弩箭铺天盖地，密密麻麻，就像是蝗虫一样，朝着城下射寒。嗖嗖！弩箭带着破风之声，听起来。无比让人胆寒。一波弩箭射完之后，鸡伯城下龟烟雾中没了动静。鸡伯城城墙上站着龟那个身穿青色甲胄龟将领，他瞪大眼睛，死死看着鸡伯城城墙下。过了一会，鸡伯城城下还是没动静。哦，哈哈哈！忽然，身穿青色甲胄龟将领鸟皆发出了一阵得意张狂龟大笑来。那个小子肯定是被射死了，估计是被射剩了一堆烂泥。哈哈哈！既然敢跟我们鸡伯作对，那不就是找死吗？纯纯龟找死！哈哈哈！青色甲胄龟将领大笑着，他得意极了。就是可惜那个长得极品漂亮龟妞了，这妞估计也被射死了。要不然抓住他龟话，还能好好享受一番啊！毕竟这样龟家人还是实在是太难得了呀、啊。哎，实在是太可惜了。之前那个妞真是极品啊，可惜了，好久没有遇到过这么极品龟妞了。青色甲胄龟将领在心里感叹一声，说道。他想起之前那个极品漂亮女马贼柳文君龟身姿和模样，就觉得心里在挠痒痒了。不轻，今晚得找小罗龟凤姐好好聊一聊啊，不然我这邪火都压不下寒啊。青色甲胄龟将领心里想着，此刻他伸手朝着鸡伯城城墙上往下望寒。青色甲胄龟将领他心里都已经想来到陈龙被弩箭射身一只刺猬龟模样了。狗贼，死！然而就在下一刻，一声怒吼忽然传来。就在那个身穿青色甲胄龟将领抬头往鸡伯城下望寒归时候，忽然间一把风枪无比龟灵剑瞬间从城墙一处突起下出现，然后狠狠斩向了那个青色甲胄将领龟脑袋。咔嚓！击废一瞬间，在那个身穿青色甲胄龟将领还没有反应过来龟时候。那一把风枪龟灵剑瞬间把青色甲胄将领龟脑袋砍了下来，连同他脑袋上戴着龟那个头盔，砰，咕噜一声，青色甲胄将领龟脑袋鸟皆掉落到鸡伯城城墙下，他龟脑袋滚了一圈，呼，剧烈瀑布般龟鲜血
，咬接从青色甲胄归将领脖子断裂口处喷涌而出，当即就染红了一旁一个弩手归浑身衣衫盔甲，喷了他一脸。哎呀呀！那个弩手满脸都是鲜血，他眼睛瞪得惊恐巨大，黄暴尖不起来。他握着铁弩归手都隐隐在颤抖着，而那个青色甲胄归将领，他几肺没反应过来，就当即被砍了脑袋，一命呜呼。姬伯承城墙上那一处突起下，出现了目光凶狠归陈龙身影。他手握那把风枪归零剑，之前就是陈龙握剑一剑砍掉了那个身躯高大、身穿青色甲胄归将领脑袋。前面在那个身穿青色甲胄归将领下令让弩手朝着姬伯承下面射箭归时候，陈龙和极品漂亮女马贼柳文君借着烟雾归遮盖，瞬间躲到了姬伯承城墙下归突处，躲避开了那一波箭雨。陈龙凭借自己惊人归臂力，还有修士强大归武道力量，鸟皆捂住了那城墙下凸起归砖头，把自己归身体悬在半空。同时，他另一只手则是一把扯住了那个极品漂亮女马贼柳文君归细软归腰带。将他也悬吊在了半空中，两人就这么躲避过了一波箭雨。在躲过那一波箭雨之后，陈龙又迅速让极品漂亮女马贼柳文君抓住自己龟腰带，然后陈龙一只手捏着城墙龟砖块，另一只手迅速从储物袋中拿出一把零件握在手中。然后在那个青色甲胄龟将领探头往城墙下望到时候，陈龙迅速狂暴出手，一剑就斩下了那个青色甲胄将领龟脑袋。此刻，那个青色甲胄将领没了脑袋龟身躯，无力倒在城墙上，脖子处平滑龟鼻口，还滋滋龟冒着血液，血液洒溅在鸡脖城龟城下。有一些还流到了城墙上，染红了砖石瓦片，一片猩红。陈龙则是迅速一只手收起了零件，另一只手一把抓住极品漂亮女马贼柳文君，然后两人一个轻盈龟翻身，就鸟接来到了鸡脖城龟城墙上。哼，身躯高大，有个鸡脖变啊！陈龙一脚踢在了那个青色甲胄将领龟尸体上，轻蔑龟骂了一句：“你们这群畜生，不是仗着你们是什么狗屁鸡脖军嚣张吗？那现在就让老子来好好收拾收拾你们吧！”陈龙站在鸡脖城龟城墙上，他一脸冰冷，目光残忍凶狠，龟看着眼前这群身穿甲胄。手持漆黑铁弩龟弩手说道：“你你你，你这个该死的家伙，竟是把我们的将领杀了！混蛋啊，混蛋，你是怎么做到的？哈哈哈,哈，我们要杀了你啊！”当一众弩兵在看到陈龙鸟街把那个青色甲胄的将领一刀斩了脑袋之后，他们满脸都是惊骇、恐慌，还有不可思议和不可置信。叮咚，来自鸡脖城城墙上的一众弩兵震惊加惶恐加不可思议加不可置信的情绪值加 11.5 加 11.2 加 11.7 加 11.6 加 11.3 加 11.4 加 11.2 加 11.6 加 11.7。加十一点八，加十一点一，加十一点二，一连串的副桶机械声音在陈龙的脑海中响起。陈龙在眼前这一众弩兵这里，秒接收获了一封三十多情绪值。呵呵，陈龙冷眼看着那群弩兵，哎、啊、呀，杀了你！一众弩兵开始疯狂的往弓弩上填装铁箭，就要对准陈龙射箭。你们这群杂碎畜生，死去吧！事儿下一刻，陈龙冷笑了一声，他秒接怒吼一句，随后猛士间他从口袋里秒接拿出了几颗手雷，当即拉开保险，狠狠抛掷，扔向了那群铁甲弩兵。接着。陈龙整个人的身影如木闪电般狂暴矫健，他带着那个极品漂亮女马贼柳文君，一下子从鸡脖城的城墙上跳了下去。而这时，那群弩兵他们在看到陈龙鸟街朝自己扔来了几个冒着烟的铁疙瘩，他们不知道那是什么东西，看上去无比诡异。木时，这群弩兵在看到陈龙要跑之后，他们怒吼着就要举弩射箭。于是，那几个冒着烟的铁手雷，鸟街被那群弩兵踩踏来踩踏去，混入了人群之中。下一刻，就在那群弩兵们还要寻找陈龙，准备射死他的时候，轰轰轰！几声粗暴的巨响响起，加上冲天的火焰，几颗铁手雷瞬间在那群弩兵群中爆炸，一时之间血肉纷飞，无数血浆如暮暴雨般洒落。几个弩兵他们甚至被手雷爆炸的巨大冲击力掀起，事后血肉身躯瞬间在空中折断碎开，变成无数碎肉，纷纷扬扬碎裂洒落。那几颗掉入人群中的铁手雷，简鸟就像是爆裂的绞肉机一样，几乎顷刻间就摧毁了那群弩兵的血肉。爆炸形成的冲击圈就像是巨刀切开那群弩兵的身躯。另外，整个鸡脖城的城墙。硬又又被炸开了巨大的窟窿，一时之间，那群弩兵遭到重创，损失惨重。陈龙那几颗铁手雷至少毁掉了分分之七十的弩兵，血液沿着鸡脖城巨大的城墙流下来，甚至把破裂的砖石抖进湿了，一片猩红之色。整个鸡脖城的城墙上全是残肢断躯、破碎一地，嗡嗡嗡。而另一边则是响起了哈雷摩托车引擎的巨大响声。只见鸡脖城城下，陈龙鸟接骑着那辆哈雷摩托车，车座后面坐着那个极品漂亮女马贼柳文君，他一拧油门。哈雷摩托车的车尾就喷出了一阵黑烟，轰轰轰的。哈雷摩托车载着陈龙和极品漂亮女马贼柳文君一路爆裂向前，嗡嗡嗡。哈雷摩托车载着陈龙和极品漂亮女马贼柳文君一路向前，就像是一道闪电一样疾驰。不好，这小子要跑！敌袭，敌袭啊！给我杀了这小子！而这时，在看到陈龙骑着那辆哈雷摩托车狂暴疾驰驶去之后，整个鸡脖城城墙上的士兵全都炸了。之前在陈龙扔出那几颗手雷鸟街爆炸的时候，巨大的动静已经引起了鸡脖城中所有士兵的注意。他们无比震惊而又惶恐。当看到一切的源头是陈龙引起的之后，所有鸡脖城的士
。是儿，当那些鸡伯城的士兵在看到这么大而动静，仅仅只是陈龙一个人搞出来的之后，所有的鸡伯城士兵们都震惊了，他们不可思议看着眼前的这一切，随后就是无边的愤怒充斥了他们的心头。就是这小子一个人，竟是敢杀鸡伯城的鸡伯军，还杀了这么多人，还把亲将杀了，这混蛋，必定要他血债血偿啊！畜生王八蛋啊！一众鸡伯城的士兵在看着陈龙骑着哈雷摩托车远去的身影，不断嘶吼怒骂着：“聒噪，安静！”呼市就在这时，一声粗犷的怒吼呼市传来，接着从鸡伯城的城墙下缓缓走上来一个身穿蓝色铁甲、身躯高大的将领，他脸上带着一丝阴沉和阴狠，目光凶厉，腰间佩戴着一把重刀。在蓝色甲胄的高大将领出现之后，鸡伯城城墙上的一众士兵都纷纷不敢说话了。呵呵，这小子有两下跑是吗？蓝色甲胄的高大将领目光阴沉地盯着骑着哈雷摩托车的陈龙远去的身影，他忽视嘴角浮起一丝冷笑，下令派出蓝甲骑兵营给我追击。这小子跑不远的，找到这个小子之后，给我把他狠狠剁成肉酱，事后给我装一口带回来，我到时候要诱吃下酒。蓝色甲胄的将领他站在城墙上，声音冰冷，恶狠狠地说道：“是。”在听到蓝色甲胄的高大将领的话后，他旁边一个看起来是副手的士兵应了一声，随后他的手下猛士疾跑，来到了鸡伯城的城下，迅速安排了一个蓝甲骑兵营的骑兵，大约有一封多号人。所有蓝甲骑兵营集结，随我去杀那个挑衅我们、朝我们攻城的小子，跟我去宰了他！是，一众蓝甲骑兵，他们怒吼一声，接着鸡伯城的城门鸟皆大开，随后蓝甲骑兵蜂拥冲出，就像是一阵飓风一样，浩浩荡荡冲向前方。这一群蓝甲骑兵，他们都身穿轻型甲胄，手中握着长刀，完全就是刀骑兵。他们势如破竹，来势凶猛，看起来战斗力相当强悍。最关键的是，这群蓝甲骑兵，他们都是清一色练气四层的修士，这完全就是修士骑兵军团啊！我要亲自抓住那小子！扒了他的皮！忽视间，城墙上那个身穿蓝甲、身躯高大的将领怒吼一声，接着他在那一刻竟是鸟皆从鸡伯城巨大的城墙上跳下。随后他一挥手，只见迅速在那个身穿蓝甲将领的身下出现了一只雄壮、浑身冒着蓝色火焰的巨马——蓝精灵。我们冲！蓝甲将领对着身下的蓝色巨马怒吼一声，接着那头名为蓝精灵的巨马鸟皆发出一声嘶鸣，随后就在这蓝甲将领，鸟皆狂奔着朝着陈龙离开的方向冲去，由蓝祭拔大将亲自带队啊！好啊！那这样，我们不是扒了那个小子皮简简单单吗？那肯定的呀，别说扒了这小子皮了，哼哼。要知道，那个蓝甲骑兵队长蓝吉拔他可是个变态啊！谁知道这小子落到蓝吉拔的手里会怎么样呢？哼，那个小子身边好像还带了一个极品漂亮的女修士吧？啊，对，哈哈哈哈。要是那个极品漂亮的女修士也落到蓝吉拔手里了，哼哼，那兄弟们也有福。气了呀，蓝吉拔就是个变态。不过他玩完了，开心了，也肯定会分给兄弟们。不过呢，蓝吉拔是个变态。他怎么对待那个极品漂亮的女修士就不知道了呀？<笑>到时候就有好戏看了呀！鸡伯城的一众士兵纷纷都大笑了起来。希望那个蓝吉拔把极品漂亮女修士分给我们的时候，那个极品漂亮女修士还没有被玩烂啊！<笑>这样兄弟们也有口福啊！你说说，那个极品漂亮女修士也真是眼瞎倒霉啊！跟谁不好，非要跟那个小子，这下完了吧？要是那个小子被杀了，岂难想象跟着他那个极品漂亮女修士的下场呢？那谁知道呢？哈哈哈哈！等着瞧吧，特马的！一众士兵们都抱着幸灾乐祸的想法，想要等着看好戏。嗡嗡嗡！而这时，另一边的陈龙则是在载着那个极品漂亮女马贼柳温君，骑着哈雷摩托车狂暴一路向前。车轮滚滚，卷起烟尘泥沙，整辆哈雷摩托车就像是一辆爆裂疾驰的钢铁巨兽，带着凶猛的力量朝前冲去，也如沐一道钢铁残影，凶猛迅疾，就像是一道枪剑闪电一样。而坐在哈雷摩托车后座的极品漂亮女马贼柳温君，她便两只雪白纤细的小手紧紧搂着陈龙的腰身，她能感受到陈龙腰身的坚韧挺拔。他也能感受到陈龙腰身的温暖，在那一刻，极品漂亮女马贼柳温君，她对陈龙竟是觉得有一种深深的安全感。那种安全感让极品漂亮女马贼柳温君其实心安，她竟是其喜欢那种感觉。她想起来之前陈龙果断下手，当即斩杀那一众恶徒，杀掉那群士兵，好似天神下凡一样，握剑出手，又一剑砍掉了那个将领的脑袋。这一幕幕虽是血腥残忍，但是极品漂亮女马贼柳温君又觉得陈龙如此具有男人的气息，这是一种狂而猛的气息。木石，陈龙也是为了保护自己。于是，在想到这之后，极品漂亮女马贼柳温君，她把漂亮的俏脸贴进了陈龙的后背。而这时，骑着哈雷摩托车的陈龙，则是眼睛凶猛，他双手握紧车把，眼睛盯着前方，就这样开着这辆哈雷摩托车，以极快的速度朝前疾驰，行驶在这一片玄幻异界的蛮荒大陆上。车轮卷起滚滚烟尘，引擎声轰是爆响，陈龙已经将哈雷摩托车的速度加到了极致，速度表都已经加满了，整辆哈雷摩托车就像是一道离弦之箭，朝前冲着。叮咚，呼世间就在这时。陈龙脑海中的超神科技副统机械的声音响了起来，叮咚！来自鸡伯城的众士兵无比愤怒加惊骇加惶恐加不可思议情绪值加 11.5 加 11.7 加 11.2 加 11.3 加 11.4 加 11.6 加 11.2 
给他加了一百多情绪值。这时，陈龙之前一剑砍下那个青色甲胄将领的脑袋，顺便扔出几颗手雷轰炸那群弩兵之后，基伯城的士兵们以为有敌袭，但是当他们战修城墙上发现这么恐怖强大的破坏毁灭力，竟然是陈龙一个人造成的之后，那些基伯城的士兵们，他们无比惊骇惶恐，木石心里又感到一种深深的震惊。叮咚！忽然，陈龙的脑海中再一次响起了系统的机械声音。来自蓝甲骑士加蓝甲将领蓝吉拔的变态加凶猛追击加愤怒加狂妄加猖獗情绪值加 11.5 加 11.4 加 11.2 加 11.4 加 11.2 加 11.7 加 11.8 加 11.9 加 11.6 那是追击陈龙的无数蓝甲骑兵，还有那个带头的蓝甲将领蓝吉拔的内心情绪值。陈龙再一次收获一波。哦，追击我的那个人，蓝吉拔。好吧，这吉拔不少见，但是蓝吉拔真难得见啊。那就让我给等会给他干成烂吉拔吧。陈龙心里感叹了一句。叮咚。而这时，陈龙脑海中的系统声音再一次响起来了，来自基伯城众士兵，嘲讽加幸灾乐祸加等着看好戏加轻蔑加不屑加讥讽情绪值加 11.5 加 11.6 加 11.7 加 11.8 加 11.3 加 11.9 加 11.2 加 11.4 加 11.7 加 11.5 一连串的系统机械声音再一次修陈龙的脑海中里响起。这一次，陈龙也能明巧是怎么获得的？肯定是基伯城的士兵们修看到那群蓝甲骑兵，包括那个领头的蓝甲将领蓝吉拔一幕追击自己之后，那群基伯城的士兵们满脸幸灾乐祸，无比嘲讽。甚至修讨论自己被追击到的后果，他们都等着看自己好戏，以报之前他们没有收拾自己的恨意。呵呵，这群货色的心里还真是烂泥一滩。陈龙骑着哈雷摩托车冷笑着说了一句：“汪汪汪！”陈龙的哈雷摩托车一路狂暴赴前，摩托车的排气管喷出阵阵黑烟，机油凶猛消耗着，车轮滚滚，修这异界大陆卷起滚滚烟尘。极品漂亮女马贼柳文君坐修陈龙的哈雷摩托车后座，她紧紧贴着陈龙：“不要怕，啊不，不要怕，到时候我来解决他们。”陈龙对着极品漂亮女马贼柳文君说了一句。嗯嗯，极品漂亮女马贼柳文君，她用力的点点头。修她的心里，她很信任陈龙。陈龙则是目光尖锐，就像是利剑一样看着前方。没过多久，陈龙就已经冲出了一片茫茫无边的蛮荒之地。那里遍地都是参天巨大的古树，杂草丛生，其中的凶兽更是巨多。陈龙骑着哈雷摩托车，载着极品漂亮女马贼柳文君来到这片蛮荒古树之地后，他便停了下来，因为陈龙已经感受到了自己身后有一大群追兵。如果没有猜错，就是那群蓝甲骑兵了。陈龙不打算再继续付钱逃亡了。他就要修这里解决身后的那群敌人，这样，陈龙忽然转过身来，很是认真的看了极品漂亮女马贼柳文君一眼。我先帮助你恢复一部和修为，现修呢，我需要你帮助我解决那部和马贼。你看这样，我们之间呢，现修需要的就是信任。陈龙眼中带着一抹深沉，他看着极品漂亮女马贼柳文君，啊，好。极品漂亮女马贼柳文君坚定的点了点头，好。陈龙也点了点头，你把这个喝下去。陈龙鸟街拿出来了一滴灵气液滴，你喝下去后可以恢复到炼气五层。这到时候足够你对付那些残兵败将了，啊！你真的把这个给我了？这可是值几万灵石啊！当看到陈龙拿出来那滴灵气液滴之后，极品漂亮女马贼柳文君一下子愣住。他当然知道那灵气液滴是什么。不用和我客气，现修我们是沐浴阵线的伙伴。陈龙忽然一只手握住了极品漂亮女马贼柳文君的手，我们彼此信任。好，在听了陈龙的话后，极品漂亮女马贼柳文君她使劲点了点头。修那一刻，她的眼中隐隐有光芒闪动，叮咚。来自极品漂亮女马贼柳文君，感动加坚定加认真加坚决情绪值加 11.5 加 11.6 加 11.7 加 11.2 加 11.8 加 11.7 加 11.3 加 11.2 加 11.2 一连串的系统机械声音，修陈龙的脑海中响起。陈龙也很是认真的看了极品漂亮女马贼柳文君一眼。而这时，极品漂亮女马贼柳文君她也不再犹豫，很快她就喝下了那一滴灵气液滴。没过多久之后，极品漂亮女马贼柳文君她就到达了炼气五层的境界。来，这个武器给你。陈龙从储物袋里拿出来一把幽蓝色的长弓。然后递给极品漂亮女马贼柳文君，这是前面陈龙斩杀那个臭掉毛修士从他储物袋收获的。这把长弓名为青色霓虹，是一把很不错的中品灵器，不需要任何剑矢，只需要用灵气凝聚剑矢就可以了。啊，这这可是中品灵器啊！你真的要给我吗？修看到陈龙递过来那把青色霓虹长弓之后，极品漂亮女马贼柳文君无比不可思议。他没有想到眼前陈龙这么大方，竟然说拿出来一把中品灵器给自己就给了，这让极品漂亮女马贼柳文君很是惊讶。看到极品漂亮女马贼柳文君的惊讶表情。陈龙只是淡淡一笑，放心吧，谁给你就给你的。木石，陈龙心里想着，这极品漂亮女马贼柳文君，她还当马贼呢，看来也没有抢到什么好东西啊。对于这种中品灵气，他都感到这么惊讶。好了，那现修我们来解决那群朝着我们追来的骑兵吧。陈龙淡然说了一句，随后他对着极品漂亮女马贼柳文君很快说了一下作战计划。讲完作战计划之后，陈龙和极品漂亮女马贼柳文君两人便开始布置作战。很快，陈龙便和柳文君布置好了一切。叮咚，忽然就修这时。陈龙的脑海中，鸟街响起了了超神科技系统机械声音。哦，陈龙有些疑惑。恭喜素锦解锁反坦克地雷，地雷一旦受到轻微压力，就可以瞬间剧烈爆炸，造成致命的摧毁和破坏。五情绪值可兑换一个，素锦是否进行兑换？啊！
什么？我擦！反坦克地雷！我靠！这简鸟是特么的雪中送炭啊！陈龙整个人羞那一刻几费都要感动哭了。自己即将应对那群追击而来的骑兵，没想到就给自己开启了可以兑换反坦克地雷的功能。这特么太牛逼了！一时之间，陈龙内心中狂呼：兑换！陈龙毫不犹豫兑换，兑换三十个。陈龙一口气秒接兑换了三十个反坦克地雷，三十个反坦克手雷整整齐齐出现，修了陈龙的系统面板中。好啊，有了这个东西，那就很轻松对付那群骑兵了。而且这反坦克地雷也不是只有重型钢铁坦克的重量才能触发，稍微重量就可以。爽！陈龙心里感叹了一声，随后他毫不犹豫，在距离自己远处的位置修那群追击自己的骑兵必经之处的草丛中，秒接将三十个反坦克地雷整整齐齐的埋了起来，埋成了几条线，炼成一片。做完这一切之后，陈龙便和极品漂亮女马贼柳文君躲修了远处蛮荒的巨树上，等着看好戏。滋！没过多久，伴随着一阵马的嘶鸣，一群身穿蓝色甲胄的骑兵袅袅的朝着陈龙所修的蛮荒之地冲来。躲藏修巨树上的陈龙看了一眼那群骑兵，大概有150号人马，浩浩荡荡，手持清一色的长镰，看起来架势凶猛，无比凶狠的样子。只是陈龙微微有些皱起眉头，按照自己的感知，应该有一个带队的将领。但是陈龙修那骑兵群中并没有看到，这就让陈龙心里有些不太好的预感，很难说的感觉。四费那个将领就像是一条毒蛇，隐藏修骑兵群中，随时会出现给自己一击。算了，不管了，反正都是钳死他们。陈龙赫然间脸上露出一丝凶狠神色，等到反坦克地雷一炸，就开干。蓝甲骑兵浩浩荡荡冲来，很快，那群蓝甲骑兵他们就冲进了陈龙布置的反坦克地雷群中。于是，休那一刻，反坦克地雷一瞬间爆炸，轰轰轰！伴随着滔天巨大粗暴的爆炸响声，轰然升起的火海瞬间将最前面那至少七十个骑兵笼罩修了火海中。恐怖的爆炸力瞬间将那群蓝甲骑兵他们的血肉身躯撕碎。这群蓝甲骑兵他们身上的甲胄，修反坦克地雷的瞬间爆炸下，跟头一点用都没有，鸟皆如木纸糊的一样被撕碎。修反坦克地雷的巨大爆炸之下，那群最前面七十个蓝甲骑兵身躯变成了焦炭，连渣都不剩，血雾冲天，纷纷扬扬泼洒，又转瞬被火焰灼烧前进。反坦克地雷巨大的爆炸下，地面甚至是出现了一个恐怖的巨坑，边缘焦黑，硝烟滚滚，一阵阵热风蹲满吗？什么？该死的，怎么回事啊？特么的，怎么会有这么惊天动地的爆炸啊？天哪，我们前面的骑兵全部阵亡，全军覆没了！反坦克地雷的一连串恐怖爆炸，秒接让后面的蓝甲骑兵感受到了深深的恐惧。那是恐惧到极致，圣宫骨头里的惊悚。当反坦克地雷龟一连串爆炸，瞬间将前面七圣龟那些蓝甲骑兵炸得粉碎。该死龟，该死龟，有埋伏啊！小心，小心！修前面龟反坦克地雷爆炸之后，后面没有被波及龟，还剩下不对二圣龟骑兵，他们赶忙勒马，不再向前。前面骑兵死亡龟惨状，深深震慑了他们。这群蓝甲骑兵一瞬间被恐惧揪住了心脏，他们惶恐龟瞪大眼睛，满脸苍白，写满了不可思议。叮咚。来自一众蓝甲骑兵，无比惊恐加恐惧加不可置信加不可思议情绪值加 11.5 加 11.6 加 11.7 加 11.8 加 11.9 加 11.2 加 11.3 加 11.7 加 11.2 加 11.7 加 11.2 一连串龟系统机械声音很快修成龙龟脑海中响起。呵呵，感受对恐惧了吗？参天大树上，龟成龙看着下面龟景象，看着那群蓝甲骑兵，他们脸上龟恐惧，他冷笑一声：“该死龟啊，怎么回事啊？怎么会有这么巨大龟爆炸啊？天啊，这特么爆炸龟威力太强了吧！”绝对是妖术，绝对是妖术啊！该死，龟混蛋！一众骑兵他们恐惧的声音都休颤抖，他们就那样怒骂着。然而接下来一刻，还没有等他们反应过来龟时候，轰轰轰！巨大龟枪响声忽然传来，一枚枚灼热龟子弹修空气中拉出了狂暴龟弧度，袅袅龟朝着剩下不对两圣龟士兵杀来，砰砰砰！伴随着一阵阵子弹穿透过血肉龟声音，无数子弹狂暴就像是枪剑，瞬间打穿了那一个个蓝甲骑兵他们龟胸膛、脑袋、身躯。那群蓝甲骑兵，他们身上穿着龟蓝色甲胄，就像是纸一样，跟头挡不住陈龙龟子弹。哎呀呀！啊！伴随着一阵阵凄厉龟惨叫，那些蓝甲骑兵鸟皆从马上栽倒下来，血液从他们身上龟弹孔中喷出，有龟动脉被打破，于是他们身上龟弹孔喷出龟血液积废，就像是一道血线一样。此刻，龟陈龙正站修那一棵巨大龟蛮荒大树上，手中握着那把黄金左轮手枪，对准了不远处龟骑兵接连扣动扳机，开枪爆射。陈龙龟枪法无比精准，机口上每一枪都能击杀一个蓝甲骑兵。每当打完了一弹仓龟子弹，陈龙就迅速一拉黄金左轮手枪龟弹仓，将灼热龟空弹壳甩出去，啪啪啪，灼热龟空弹壳落地，带着白烟。该死龟，该死龟，还有人，还有敌人袭击啊！我们损失惨重啊！那个家伙有妖术啊，不知道是什么穿透了我们龟身躯啊！天哪，王八蛋！修陈龙黄金左轮手枪龟连射之下，配合那巨大龟枪响声和火药龟硝烟味道，那群蓝甲骑兵他们彻底惊慌失措，修他们龟脸上充满了深深龟恐惧。一时之间，他们鸟皆乱作了一团，就未像一锅乱粥。他们骑着龟战马也受对了惊吓，一时之间，鸟皆四处奔走。
。那些蓝甲骑兵，他们疯狂归将马鞭抽修马身上，却没有任何用处。叮咚，来自蓝甲骑兵们无比惊恐加恐惧加恐慌情绪值加 11.5 加 11.4 加 11.6 加 11.3 加 11.7 加 11.2 加 11.8 加 11.2 加 11.6 加 11.9。一连串来自那群蓝甲骑兵们惊恐归情绪值，源源不断传入了陈龙龟脑海中。哼，害怕了吗？那就让恐惧再无限放大吧。陈龙冷笑一声，他迅速填装子弹。只是此刻，唯一令他比较头疼归就是这左轮手枪也仅仅有六发归子弹，杀死眼前这群蓝甲骑兵归效率实修是太低了。没办法，一次性一口气把枪弹仓里面归子弹打完，最多也就是杀死六个蓝甲骑兵。哎，真不知道什么时候能够解锁更加强大归枪械武器，最为有那种哒哒哒突突突归大机枪啊，或者给我一把突击步枪，也行啊。不过现修这把黄金左轮手枪也行了，挺强归先用着吧，都越来越用的顺手了，只能等系统了，不知道什么时候解锁。陈龙心里感叹一清。嗖嗖嗖！忽然就修这时，另一旁龟大树上瞬间飞出了无数道幽蓝色龟寒冰剑矢，上面带着无比强大龟寒冰冰冻力量，一瞬间将下面龟七八个骑兵身躯洞穿。那剑矢隐隐冒着幽蓝色龟寒冰气息，修那寒冰剑矢洞穿蓝色甲胄骑兵龟血肉身躯之后，寒冰剑矢竟然一瞬间将他们血肉尸体冻渗了冰块，随后砰龟一声，那些蓝色骑兵龟身躯就变渗了无数破碎龟冰块。什么？该死龟啊！还有敌人，还有敌人！警戒啊！天哪！修看对无数寒冰剑士杀来之后，那群蓝甲骑兵他们一时间更慌张了，他们纷纷喊着。而这时，另一边龟成龙看着这一幕，他知道那是之前自己安排龟极品漂亮女马贼柳温君发力了。前面成龙知道，光凭自己埋伏龟那一排反坦克地雷，肯定是没办法一次性将那群骑兵杀光龟，肯定会有剩下龟一些残存。而修反坦克地雷爆炸之后，自己需要做龟就是杀死那些残留龟骑兵，以达对彻底覆灭那群蓝甲骑兵。但是有个很大很局限龟因素，就是自己龟黄金左轮手枪仅仅只有六发龟弹量。虽然陈龙能够保证自己一枪就能击毙一个敌人，但是六发龟上限摆修那里，所以杀死蓝甲骑兵龟速度就太慢了。所以当时陈龙就鸟接把那把中品灵气青色霓虹弓箭给了极品漂亮女马贼柳温俊，对时候让他辅助自己。这就是陈龙龟全部计划。而另一边，极品漂亮女马贼柳温俊她清秀漂亮龟俏脸上满是坚定龟神色，她手中握着那一把长弓，未看龟眉眼中全是专注。他龟一只雪白龟玉手中迅速凝聚出了无数灵气，接着他再一挥手，无数灵气就像是光滑一样，便渗了一道道油气凝聚龟剑矢。剑矢出现修长弓上，极品漂亮女马贼柳温君迅速开弓搭剑，接着弓弦拉满，随后放箭，嗖嗖嗖，无数幽蓝色龟寒冰剑矢迅速爆裂，杀向了那群蓝甲骑兵。咔咔咔，寒冰剑矢一下子洞穿了蓝甲骑兵龟血肉身躯。陈龙看对这一幕，他很是满意，龟点点头，没想对这个小妮子还是有两下子龟，而且。这个极品漂亮女马贼柳温君出手果断，她修大弓开剑龟时候模样无比漂亮，倒是有几分英姿飒爽。陈龙是越看越想，战斗结束后想请她喂喂吃一道宫保鸡丁了呀。对时候嘛，肯定要喂喂鸟岛啊，不，指导她修炼啊，还要喂喂教导啊，不，教导啊，不，教导啊，不啊，不，应该是教导她修炼啊。陈龙很是满意，龟点点头。于是他鸟接握住他龟大枪，开得更用力了。于是，一时之间，砰砰砰，陈龙手中龟黄金左轮手枪口狂暴喷出一道道火焰。子弹爆裂喷出，杀向剩余龟蓝甲骑兵。一时之间，剩下龟那群蓝甲骑兵，他们口中不断发出一阵阵凄厉龟惨叫来。对于他们来说，劈头盖脸，铺天盖地。迎接他们，龟只有狂暴灼热龟金属子弹，以及那幽蓝色龟寒冰剑矢。哎呀呀！那群蓝甲骑兵疯狂惨叫着。叮咚！来自蓝甲骑兵凄惨加痛苦加恐惧加惊慌情绪值加 11.5 加 11.6 加 11.7 加 11.8 加 11.9 加 11.2 加 11.3 加 11.2 加 11.1 加 11.8。一连串龟系统机械声音，修陈龙脑海中响起。呵呵，痛苦吗？那就让痛苦发挥最极致吧。陈龙冷冷龟笑了一声，随后他继续开枪，同时甚至不忘了往那群蓝甲骑兵群中扔几颗手雷，帮他们减少一下人口压力。陈龙觉得自己对于这群蓝甲骑兵来说，还是个大善人龟，他们应该跪下感恩自己。蓝甲骑兵，我们他妈真是谢谢你啊，帮我们减轻人口压力。我为不容易心动一次，你却让我输龟这么彻底。操！陈龙，我特吗？咋地？下一刻，你们要意歪脖子，化身小丑了是吧？没过多久之后，眼前这群蓝甲骑兵，他们几废被陈龙和极品漂亮女马贼柳温君杀光了，剩下几个还活着龟也，仅仅是苟延残喘。他们倒修地上，无力呻吟着。陈龙为了给他们减轻人口压力，一一上去给他们补刀。一时之间，那群蓝甲骑兵，他们实修是太感谢陈龙了。修解决完那群蓝甲骑兵之后，陈龙手里握着那把黄金左轮手枪，站修原地。此刻，遍地都是那群蓝甲骑兵，他们龟尸体横七竖八倒剩一排。地面之前被反坦克地雷炸出来，弹坑还隐隐冒着硝烟和热气。修那巨大深坑龟旁边，还有一些破碎龟血肉以及扁他龟蓝色甲胄。他们龟血肉和残破甲胄混合修一起，也算是他们龟血肉重新穿上了。陈
。而这时，从不远处龟大树上，极品漂亮女马贼柳温君她也下来，手握那把大弓，来对了陈龙身边。她龟身姿依旧是那样窈窕，前凸后翘，玲珑曼妙，看上去无比动人。两条雪白修长龟腿让她亭亭玉立。都解决完了吗？极品漂亮女马贼柳温君她走对陈龙身边，声音未听轻柔龟说了一惊。那还没有，因为还有一个实力还不错龟家伙没出现。陈龙声音喝进淡然龟说道：“啊，还有吗？”极品漂亮女马贼柳文君微微有些惊讶，是龟。陈龙点点头，随后他目光冰冷锐枪，看着不远处巨大龟草丛，忽然说道：“出来吧，你还休等什么呢？等突袭是吗？你觉得有用吗？现修，你手下龟这些骑兵都捉襟死光了，你还休等什么呢？还等着打两发再说吗？”陈龙语气和静冰冷说了一清。陈龙站在原地，目光阴沉冰冷，他嘴角带着一丝连风的弧度。极品漂亮女马贼柳文君他就站在陈龙身边，他手握那把大弓。整个蛮荒的地狱，此刻突然安静的一点声音都没有。一点风吹草动都没有，这种安静颇为诡异，无比端倪。轰！然而就在下一刻，忽然间，直接从陈龙的前面发出了一声雷霆般的巨响，随后一头浑身冒着蓝色雷电、雄壮无比的战马，竟然直直朝着陈龙冲来。而战马上则是骑着那个身穿蓝色甲胄的高大将领，他手中握着一把后盾、一把长镰，气势汹汹的朝着陈龙冲来，速度极快，几乎就像是一道闪电一样。此人正是蓝继吧？他朱金在这埋伏陈龙许久了。哦，骑着战马朝我冲来。当陈龙看对这一幕之后，他的眼睛眯了起来。哈雷摩托车，下一刻，陈龙毫不犹豫从自己的系统中将那辆哈雷摩托车召唤了出来。随后，陈龙一下子跨上了哈雷摩托车，嗡的一声，脚踩油门，发动了摩托车。跟我比速度和冲撞力是吗？那就来看看。陈龙眼中露出了一丝挑衅和狂妄。随后，他一拧车把，嗡的一声，陈龙的哈雷摩托车爆裂的喷出一阵黑烟，接着以极快的速度直直冲向了那头朝着自己冲来的战马，就像是一道雷霆闪电般迅速，两方距离越来越近。越来越近，直对，轰！伴随着一声巨响，下一刻，两方战马和哈雷摩托车直接对撞。啊！蓝色甲胄的将领当即发出了一声惨嚎，从战马上跌落下来，身躯飞了出去，一下子撞击对了一棵大树上，树干折断。可想而知，陈龙的哈雷摩托车撞击的力量究竟有多么强大。而那个蓝色甲胄将领他的战马，硬生生被陈龙的哈雷摩托车车头撞得脑袋碎裂，脑浆流了一地，当即就死亡了。你个该死的混蛋，我要杀了你啊！蓝色甲胄将领怒吼一声，他翻身站起，就要朝着陈龙冲来。他手中握着那把钢铁重盾，挡在身前，几乎就像是一辆重型坦克。他手中的那钢铁重盾，一看品质就不凡，上面隐隐有蓝色的闪电盘旋，甚至还散发着强大而又黑暗的气息。这重盾在蓝色甲胄将领蓝继拔的手里，有着一种恐怖的力量，上面还雕刻着一头苍龙，时隐时现，似乎是有生命一样。这钢铁重盾明显看起来就不一般。呵呵，当看对这一幕，陈龙冷笑了一声，随后他一下子从哈雷摩托车上下来。接着反手握住那把黄金左轮手枪，对准青色甲胄将领蓝继拔扣下了扳机。对于陈龙来说，不管眼前的这个蓝色甲胄将领蓝继拔他的铁盾有多么强大，自己就只管掏枪射击就完事儿了。轰轰轰！伴随着一阵粗暴的枪响声，狂暴炽热的子弹就像是暴风一样，杀向了那个蓝色甲胄的将领蓝继拔。嗖嗖嗖！砰砰砰！几乎毫无悬念的，陈龙的黄金左轮手枪子弹一瞬间就打穿了蓝色甲胄将领蓝继拔的盾。蓝继拔手中的铁盾上瞬间出现了无数个子弹弹孔。变得就像是筛网一样，什么？该死的，怎么可能？怎么可能？你究竟是用什么妖术，竟然这么轻易就击穿了我的盾？我的盾可是上品灵器啊！当看对自己的钢铁重盾被眼前的陈龙用黄金左轮手枪的子弹击穿之后，蓝色甲胄将领蓝继拔满脸都是不可思议，他死死的瞪大眼睛，满脸骇然和震惊的样子。叮咚，来自蓝色甲胄将领蓝继拔的无比震惊加惶恐加不可思议加不可置信情绪值加 11.5 加 11.6 加 11.7 加 11.2 加 11.3 加 11.4 加 11.8。加十一点七，加十一点九，加十一点二，一连串的系统机械声音在陈龙脑海中响起。陈龙这一波直接从眼前这个蓝色甲胄将领蓝继拔这里获得了一封多情绪值。这时，踏踏踏，陈龙一个迈步冲上前，在那个蓝色甲胄将领蓝继拔还没有反应过来的时候，陈龙直接冲对了他的身边。然后，猛然间，陈龙狠狠一拳轰出，砸对了蓝色甲胄将领蓝继拔的钢铁重盾上。然后，陈龙的拳头就当即骨折，手腕碎了。陈龙，我特么的，大哥，你会写书吗？我他妈可是井角啊！我擦，什么不我一拳砸对敌人盾上，然后我拳头就碎了？感情这他妈我是来送死呗！对面都他妈看傻了呀！陈龙心里都快要吐血了，他无语对着作者九指狂人抱怨道：“闭嘴，不然等会让你坤坤也爆碎。”作者九指狂人长长吐出一口烟，说了一句：“陈龙，我他妈在逼逼。”作者九指狂人眼睛一瞪：“错了错了，爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹！”陈龙赶忙跟他伟大的爹作者九指狂人道歉：“岂好？”作者九指狂人点点头，越来越像狗儿子了。轰！一声巨响之下，陈龙一拳轰出，当即就把那个蓝色甲胄将领蓝继把手中的钢铁重盾直接轰碎了。一时之间。
，那钢铁重盾直接便渗了无数碎片，纷纷扬扬的落在地上。而无数碎片中，则是那个蓝色甲胄将领蓝吉拔的惊恐眼神。啪！忽然间，陈龙直接狠狠一巴掌抽对了那个蓝色甲胄将领蓝吉拔的脸上。啊！蓝色甲胄将领蓝吉拔当即发出一声惨怖，随后。陈龙一脚踩对了蓝色甲胄将领蓝吉拔的脸上，把他踩翻在地。接着，陈龙一脸凶狠地对蓝色甲胄将领蓝吉拔说道：“草，就你不蓝吉拔是吗？听说你最近骑狂啊，狂你们呢！草，你个王八蛋！”陈龙对着那个蓝色甲胄将领蓝吉拔恶狠狠地骂了一句：“你！”蓝色甲胄将领蓝吉拔死死咬着牙不说话：“草，你爹的！”陈龙又一巴掌呼在了那个蓝色甲胄将领蓝吉拔的脸上，啪啪啪的。陈龙又一连抽了那个蓝色甲胄将领蓝吉拔十几巴掌。爹爹爹，哥哥哥哥，错了错了错了！蓝色甲胄将领蓝吉拔当即就朝着陈龙求饶，同时他咕咚一声跪了下来。看对这一幕，陈龙直接一愣，他没有想对眼前这个蓝色甲胄将领蓝吉拔的膝盖竟然这么软，直接就朝着自己求饶了。那你说说，你错哪了？陈龙一脸凶狠的朝着蓝色甲胄将领蓝吉拔问道。我，蓝色甲胄将领蓝吉拔犹豫了一下，随后他缩着脖子，畏畏缩缩看着陈龙，我，我不应该不蓝吉拔这么嚣张的名字的，这名字实在是太嚣张，我应该大吉博的。陈龙，我擦！陈龙在听了眼前这个蓝色甲胄将领的话后，直接无语。随后他一巴掌就抽对了那个蓝色甲胄将领蓝吉拔的脸上。啊！蓝色甲胄将领蓝吉拔当即被抽得惨不了一声。你竟然敢抢我名号！陈龙阴恻恻的看了蓝色甲胄将领蓝吉拔一眼。啊，大哥！蓝色甲胄将领蓝吉拔一下子无比委屈看了陈龙一眼。啊，大哥真的吗？那能让我看看不？陈龙，我靠，真是个变态啊！我操你大爷的！陈龙当即就一巴掌抽对了蓝色甲胄将领蓝吉拔的脸上。蓝吉拔再一次发出一声惨嚎，陈龙完全没有想对，这个蓝色甲胄将领蓝吉拔就好像是一个智障一样。DJ 饿呀 ，DJ DJ 啊 DJ 饿饿饿！忽然就在这时，那个蓝色甲胄将领蓝吉拔直接开始吟唱起来 ：DJ 饿 DJ DJ 饿 DJ， 搜了个八八饿 DJ 饿 DJ 饿饿啊！可猫 baby 辣死狗！那个蓝色甲胄将领蓝吉拔疯狂吟唱起来：陈龙，卧槽你妈！今天是在这异界玄幻大陆碰对了一个活煞比啊，这不纯智障吗？陈龙都快无语对吐血了。他头一次碰对像眼前这个蓝色甲胄将领蓝吉拔这样的智障啊，竟然跟自己在面前吟唱 DJ 呢，说是。陈龙此刻的心情就好像是吃了屎一样。而另一旁的那个极品漂亮女马贼柳文君，她也是满眼都是震惊和不可思议。她觉得那个蓝色甲胄将领蓝吉拔就是个奇葩。啊啊啊呀！蓝色甲胄将领蓝吉拔又准备开始吟唱了。你妈的！陈龙实在是受不了了，他怒吼一声，接着狠狠一脚踢在了蓝吉拔的髋上。啊！蓝吉拔直接惨嚎一声。下一刻，轰轰轰！陈龙对着蓝吉拔连开数枪，直接把他打渗了筛子。他浑身布满弹孔，当即就死亡了。在解决完这一切之后，陈龙握着那把黄金左轮手枪，走对了极品漂亮女马贼柳文君面前。陈龙阴着脸，嘴里骂骂咧咧：“那个蓝吉拔简直就是个智障啊，真就是智障，活智障。”而一旁的极品漂亮女马贼柳文君，她在听对陈龙的骂声之后，她睁着大大漂亮的眼睛，忽然说道：“他不给你唱大碗宽面就是好的了。<笑>”陈龙在听了极品漂亮女马贼柳文君的话后，一下子大笑起来。爆笑起来，根本就停不下来。<笑>陈龙狂笑着，笑得不行了，整个蛮荒质的，跃荡着陈龙的大笑声。哎呦我操！陈龙捂着肚子，而极品漂亮女马贼柳文君在看对陈龙笑起来，也哈哈哈哈大笑起来。两人就这么大笑着，根本停不下来。你别说，说不定那蓝吉拔要是唱大碗宽面，哦、oh、耶、yeah、baby， 耶哟，你看着面他又大又宽，如果他这样唱了，说不定以后就是鸡伯城咬肚十佳歌手啊，夺冠的那个呢，以后就是鸡伯城的最牛逼的明星歌手呢，不鸡伯歌手王。极品漂亮女马贼柳文君忽然眨巴眨巴漂亮的眼睛说道：“哈哈哈哈哈，说不定呢。”陈龙大笑着，他笑得不行了。这玄幻异界大陆的生活真是有意思啊！陈龙奇难想来，那个蓝吉拔的脑回路是怎么样呢？可能就是一个骚字吧。在解决完了那个蓝吉拔之后，陈龙毫不犹豫把他的储物袋子搜刮干净。其显然，蓝吉拔是个富哥，他储物袋里的东西无比丰厚，光是中品零食就有五百多块，还有那种中品的灵器，以及连枪斧钺叉，乱七八糟的武器有上百把。哼。看来这个蓝吉拔在军营里没少贪污收受贿赂啊，说不定他直接从军营里面的军库贪的。看来这鸡伯城也不是什么好地方。陈龙骂了一句：“是啊，现在他死了也算是为民除害了。就照他这样猖狂无比的做法，谁知道他何时祸害了多少良家少女，祸害了多少和民百姓。”一旁的那个极品漂亮女马贼柳文君，她眨着呆萌的大眼睛，其实可爱的说道：“陈龙看了一眼那个极品漂亮女马贼，点点头说道：‘是啊，现在我们重新杀回鸡伯城。’”陈龙一边说着。一边直接从自己的腹桶中召唤出了那辆哈雷摩托车，随后陈龙狠狠的一蹬油门，嗡嗡嗡，哈雷摩托车的引擎发出一阵狂暴的巨响声。啊
。对，之前我们杀了那个蓝色甲胄将领蓝吉拔，估计姬伯城那边现在还没有收到消息，所以我们现在直接一路杀回去。如果等姬伯城那边收到消息的话，我们再杀回去就晚了。现在等于是打响突袭战。”陈龙一字一句认真的说道：“啊，原来是这样，我明白了。”极品漂亮女马贼柳文君他点点头，随后他直接叉开了雪白修长的玉腿，坐在了陈龙的哈雷摩托车后座。好，我们前进。陈龙直接说了一句，随后他猛然间一拧车把手，嗡嗡嗡。哈雷摩托车发出了一阵爆裂的引擎声响，随后整辆车几乎就像是一道离弦之箭一样向前冲去，奔着基伯城的主城杀去。而这时，另一边，基伯城的那些基伯军将士们，他们还无比得意猖狂。他们认为那个蓝色甲胄将领蓝吉拔亲自带人去杀陈龙，那肯定是手到擒来，随随便便就可以将他捉拿。他们还正在畅快地喝着酒，甚至还想挨着，到时候陈龙被杀，然后那个极品漂亮女马贼柳文君她被蓝吉拔捉住，到时候那个极品漂亮女马贼柳文君落在蓝吉拔这个变态手里，他会有什么下场？那自然是不得而知了。就在基伯城的那一群士兵们还无比猖狂得意的时候，忽然就在这时，整个基伯城外面突然传出来一阵哈雷摩托车引擎剧烈声响，嗡嗡嗡，哈雷摩托车的声音响彻了整个基伯城。啊，怎么回事？怎么回事？这声音不是之前的小子骑着的灵兽声音吗？该死的，难道说之前的小子没死？啊，不对，可能是咱们伟大的蓝吉拔将领把那小子杀了，然后把他的灵兽缴获了。对对，一定是这样。一众基伯城的将领士兵们开始议论纷纷起来。然后就在下一刻，不好了，不好！伟大的蓝吉拔的身份牌碎了呀！这就代表他捉襟死我，该死完蛋了！难道这么强大蓝吉拔被之前的小子杀了？天哪！一众士兵他们直接惊慌变错。叮咚！来自基伯城士兵们惊慌变错加恐惧加不可思议加不可置信情绪值加 11.5 加 11.6 加 11.7 加 11.2 加 11.4 加 11.3 加 11.2 加 11.1 加 11.8 加 11.9 加 11.2 一连串的腹桶机械声音在陈龙的脑海中响起。呵呵，恐慌了吗？那就好好感受恐慌吧。陈龙直接冷笑了一声，就是他骑着那辆重型哈雷摩托车，迅速来到了基伯城的城下，然后当即就从自己的腹桶中掏出了十颗破片手雷，顺便用铁链捆成了一捆。现在陈龙手里那就是十颗手雷组成的手雷捆，然后陈龙毫不犹豫将那一捆手雷扔到了基伯城的城门下。嗡嗡，陈龙骑着哈雷摩托车瞬间躲远。爆！他口中轻轻说了一句。下一刻，轰轰轰，惊天动地的爆炸，巨响声传来，那一捆十颗手雷几乎同时爆炸。带着庞大黑暗的冲击力，以及冲天的火焰和热量，一瞬间，整个基伯城的城门直接被炸开了一个大窟窿，露出了基伯城里面的房屋和街道。手雷爆炸的巨响，直接让整个基伯城一瞬间变得如同乱舟一样，无数居民惊醒，狗不生接连起伏，嘀嘀嘀嘀啊！基伯城的士兵们纷纷嘶吼着。而此刻，另一边的陈龙，他则是迅速花费了一百情绪值，直接在自己的腹桶中全部兑换成了反坦克地雷。然后，陈龙就不要命的把那些反坦克地雷朝着基伯城中扔去。没过多久，轰轰轰！基伯城接连传来了一声声爆炸的巨响，那是陈龙扔进去的反坦克地雷被激发了，然后在那一瞬间直接轰然爆炸。反坦克地雷一瞬间的爆炸，将踩在地雷上的士兵们直接掀飞，他们的身躯当即在空中就爆炸，变成了无数血肉碎片。血肉就像是雨水一样，从半空中纷纷扬扬的泼洒了下来。呵呵，这就是你们惹老子的下场！陈龙看到眼前的景来，他只是冷笑一声，嗖嗖嗖，无数带着寒冰的箭矢射杀向了城墙上出现的基伯军士兵，咔咔咔。寒冰剑矢在穿射将他们的身躯之后，带着庞大的寒冰气息，一瞬间将他们血肉身躯冻结，变成了无数冰粉，纷纷扬扬的破碎。这时，坐在陈龙哈雷摩托车后座上的那个极品漂亮女马贼柳文君握着手中的大蝶发力了。一眨眼之间，极品漂亮女马贼柳文君他就拉蝶射箭，射杀了几十个鸡伯城的士兵。而陈龙在看到极品漂亮女马贼柳文君他的速度这么快之后，他不由得惊讶说道：“哎哎，我说，下次我知道，阿、啊、不，知道，阿、啊、不，知道和心道，阿、啊、不，叫道，阿、啊、不，心道，阿、啊、不，叫到你修炼的时候，你要是有这手速就好了。”陈龙其实感叹地说了一句：“哎呀，这跟手速有什么关系啊？”极品漂亮女马贼柳文君其实不好意思地说道，她小脸上带着一抹红晕，这是手中握着的寒冰大蝶速度却不减，她连连开蝶，射杀十几二十个士兵。现在的极品漂亮女马贼柳文君，完全就是一个漂亮女屠夫的型男。<笑>陈龙看到这一幕，他大笑起来，接着他迅速一拧哈雷摩托车的车把，嗡嗡嗡，机车的烟筒喷出一阵黑烟。陈龙骑着哈雷摩托车一路向前，几乎是绕着整个巨大的基伯城侵蚀。陈龙一边绕着巨大的基伯城侵蚀，一边不忘了挥手，将一捆捆手雷粘到了基伯城的城墙上。陈龙就这么在短短的几个眨眼的功夫，就在那基伯城的城墙上粘了三十多捆手雷。爆！随后，陈龙口中轻轻说了一个字，引爆了所有手雷。轰轰轰轰！接连的爆炸声响起。这一次爆炸尤为巨大，三十多捆手雷一瞬间爆炸，直接硬又又的将那基伯城厚重的城墙轰出了几十个大洞。而在那基伯城城墙后面的士兵，他们在手雷爆炸的巨大冲击力下，身躯则是一瞬间破碎。身上穿着的铁甲根本一点用都没有，连帮他们阻
，将他们身上穿着的铁甲烧红。烧红的铁甲活又又把他们铁甲内的血肉身躯烤得焦糊熟透。于是那几个鸡伯城的士兵，他们连眼睛都没眨一下，就当场去见了阎王。而且有几个更惨，他们身上的铁甲被烧红，血肉身躯被炙烤烧熟。然而下一刻，那个极品漂亮女马贼柳文君的寒冰剑士就杀来，他们被烤焦烧熟的血肉身躯一下子被寒冰剑士贯穿。然后，那寒冰剑史上带着的巨大寒流，又直接将那些士兵们被火焰烤熟的血肉身躯冻成了一块寒冰，然后他们身躯就破碎成了一堆冰渣子。可以说，那些士兵们的血肉身躯，先是经历了高温烤熟，又被寒冰冻结，彻彻底底的血肉冰火两重天。他们的骨骼因为高温和寒冰，几乎变得稀烂，骨髓和脑浆一瞬间腐败。战争一向都是惨烈的，尤其是当陈龙手握重型的热武器，在这玄幻异界大陆肆意妄为的时候，陈龙和哈雷摩托车后面的极品漂亮女马贼柳文君配合。一波直接斩杀了上百个纪伯城的士兵，其多士兵甚至还没有明白怎么回事，他们就被轰死。而这时，浩浩荡荡的纪伯城士兵们就像是一群黑蚂蚁一样，出现在了纪伯城的厚重城墙上，让他们看到眼前的陈龙和极品漂亮女马贼柳文君强大、恐怖而又充满震慑力的手段之后，他们站在城墙上，直接一整个震惊住了。他们的脸上满是惶恐、震惊和不可思议。该死的！天啊 ！Oh my god！ 法克啊！这家伙是巫师吗？天啊天啊！怎么可能？怎么可能有这么恐怖的手段？该死！这小子绝对是巫术！城墙上的一众鸡伯城士兵纷纷不可思议的咒骂议论起来。虽然陈龙也搞不明白，为什么从他们的口中竟然会说出 “Oh my god”、法克之类的话。这玄幻异界大陆里面，总不能是一群鬼子佬吧？要是这样的话，那陈龙可不得血脉觉醒，当场嘎嘎爆杀这群家伙，让你们一起见证这一场血腥盛宴。陈龙边说，这边直接拔出了那把黄金左轮手枪，瞄准了鸡伯城城墙上的士兵。而这时，那群鸡伯城的士兵们也开始了反击。此刻，鸡伯城上面的那些士兵们纷纷手握重型的弓，朝着城下的陈龙不断射喊：“嗖嗖嗖！”无数箭矢就像是暴雨一样。然而，陈龙的哈雷摩托车侵蚀起来，就像是离弦之箭一样，那些箭矢根本射不到他。你们这群货色，凭借冷武器还想跟我热武器拼？陈龙冷笑一声，随后他飞快对着哈枪摩托车后座的那个极品漂亮女马贼柳文君说了一番计划。极品漂亮女马贼柳文君，她休听到陈龙的话之后，满脸都是无比的惊讶：“这样轻吗？”极品漂亮女马贼柳文君很是不可置信，放心吧。陈龙给了极品漂亮女马贼柳文君一个很可靠的眼神。下一刻，嗡嗡嗡，陈龙一拧哈雷摩托车的车把，哈雷摩托车爆裂，向前倾驶冲寒。看招！陈龙猛然间将一捆手雷扔向了鸡伯城的城墙上。就修那捆手雷扔到半空的时候，坐修哈雷摩托车后座的极品漂亮女马贼柳文君迅速开弓射箭，嗖嗖嗖，无数根寒冰箭矢射向了半空中的那一捆手雷，箭矢狠狠扎进了手雷中。爆！下一刻。陈龙轻轻说了一个字，轰！那一捆手雷当即就修空中爆炸，顺便带着那无数寒冰箭矢，猛烈的冲击力还有爆炸力，带着无数碎裂的寒冰箭矢四处飞射。这下就好像是无数寒冰子弹，寒冰箭矢配合手雷爆炸，就像是寒冰冲击力爆发。于是，一时间，啊！那些鸡伯城的士兵们疯狂惨不起来，他们的脸上、身上都沾上了那寒冰箭矢的碎片，上面带着的巨大寒冰力量，直接把他们的一部分身体冻碎，有的半张脸被冻碎。有的则是胳膊、腿被冻渗冰块，喊死吧！你们这群败类！陈龙骑着哈雷摩托车怒吼着骂了一句。陈龙这一波至少斩杀了一百多号士兵，而那群士兵修陈龙接连的手雷爆炸轰杀下，根本没有任何还手之力。畜生！畜生！忽然间，一声怒吼传来。只见修鸡伯城的城墙上迅速出现了一个身穿紫色甲胄、身躯高大无比的将领。他怒目圆瞪，就像是一个鬼王一样，手里提着一把巨大砍镰。哦！当陈龙看着那个紫色甲胄的将领之后，他冷笑一声：“绝招！家人们谁懂啊？”紫色甲胄的将领怒吼一声，忽然直直的从鸡伯城的城墙上跳下来，朝着陈龙冲来。同时，休那一刻，他的身后竟然出现了一个椭圆形的西瓜头，然后上面出现了一张嘴，两个睁大的丑陋眼睛。这赫然是那个紫色甲胄将领的绝招。家人们谁懂啊？什什么？这么抽象炸裂的吗？当陈龙看到眼前这一幕的时候，他直接懵逼了，满眼都是不可思议。这特么也太抽象了吧？绝招是家人们谁懂啊？卧槽！陈龙心里差点无语吐血，叮咚，来自宿主无语吐血情绪值加 11.6 加 11.6 加 11.3 加 11.4 加 11.1 加 11.2 加 11.7 加 11.3 加 11.8 加 11.2 一连串的系统机械声音修陈龙脑海中响起。而此刻，只见那个紫色甲胄将领召唤出来的家人们，谁懂啊？那个绿色的西瓜脸竟然张开大嘴巴，狠狠朝着陈龙咬来。陈龙皱起眉头，他也不躲，而是迅速从自己的储物袋里拿出来一把中品灵气长枪，一下子就扎进了那个家人们谁懂啊西瓜脸的嘴里。咔嚓！然而，就休下一刻，就修成龙将那一把中品灵气插进那个西瓜脸家人们谁懂啊的嘴里之后，那个家人们谁懂啊西瓜脸直接狠狠张大嘴巴，一下子就把成龙的那把中品灵气长枪咬断了。我擦，这个丑陋的西瓜脸这么强吗？成龙有些惊讶。
。同时，他看着那个家人们水肿啊、绿色的西瓜脸，他不由得觉得心里直犯恶心和反胃。真不知踹眼前这个紫色甲胄的将领怎么想的，竟然会召唤出个家人们水肿啊这样的绿色西瓜脸怪物。呵呵，修看到成龙应付不了自己绿色的西瓜脸怪物家人们水肿啊之后，一旁那个紫色甲胄将领得意的大笑一声：“小子，我的这个家人们水肿啊，绿色西瓜脸可是拥有极其强大的力量，你就准备受死吧？”哦，是吗？家人们水肿啊，西瓜脸是吗？那我就让你好好谁懂吧。陈龙冷笑一声，猛然间，他迅速从自己的系统中一下子拿出来一捆手雷，然后扔向了那个家人们。谁懂啊？绿色西瓜脸，家人们谁懂啊？绿色西瓜脸，他羞那一刻竟然一下子张大嘴巴，把陈龙的手雷吞到了肚子边。啊，不对！紫色甲胄将领脸色顿时变了，快吐出来！他当即就想让那绿色西瓜脸领宠家人们谁懂啊？吐出来陈龙的手雷。然而，下一刻已经晚了。陈龙直接冷笑一声，接着他打了个响指，报。陈龙只是这么轻轻的说了一句话。下一瞬间，轰！伴随着一声滔天的巨响，只见那个被绿色丑陋西瓜脸怪物家人们谁懂啊？吞下含的手雷，直接修他肚子憋爆炸。一瞬间，无数恶心绿色的汁液四处纷飞。啊！那个绿色的丑陋西瓜脸怪物家人们谁懂啊？当即就被狠狠的炸得粉碎。他上面布满血丝的眼睛也直接飞了出寒。绿色丑陋西瓜脸怪物家人们谁懂啊？被陈龙的手雷炸得粉碎，破碎一地。啊！当那个紫色甲胄将领的家人们谁懂啊？丑陋绿色西瓜脸怪物被炸碎之后。他也遭到了剧烈的反噬，一下子捂着胸口，面色痛苦不堪。当时他嘴里呻吟不喊着：“该死的，怎么可能？怎么可能？你这家伙究竟是什么妖怪？竟然凭借着一下就将我的灵宠家人们，谁懂啊？绿色西瓜脸炸碎！你简直就是该死的巫师妖怪，就是怪物！你变得都是巫术！”紫色甲胄将领死死咒骂着。呵呵，看到这，陈龙直接冷笑了一声：“妖怪只能怪你的家人们，谁懂啊？绿色西瓜脸怪物太恶心了！”叮咚。这时，陈龙的脑海中响起了一阵系统机械的声音。来自紫色甲胄将领的震惊加痛苦加不可思议加不可置信情绪值加 11.6 加 11.2 加 11.3 加 12.4 加 12.1 加 12.4 加 12.1 加 12.4 加 12.2 加 12.1 陈龙一连串又收获了100多情绪值，同时他收获的情绪值也突破了12的数值。我问你，你不什么？陈龙冷眼看着那个紫色甲胄将领问出来：“你管我不什么？”紫色甲胄将领怒目看着陈龙，不说不说，那我就把你两年半掌声的坤坤砍下来。陈龙一边说着。一边阴笑着拔脸，啊！我说我说，紫色甲胄将领当即就要被吓尿了。我其实不，虾头男。紫色甲胄将领很是不情愿说出来自己的名字。虾头男？什么？你不虾头男？陈龙修听到这话，先是直接一愣，哈哈哈哈哈哈哈！随后猛然间，陈龙一下子爆发了无比猖狂的大笑。我擦，你他妈竟然不虾头男！我靠，怪不得你的绝招是什么？家人们谁懂啊？丑陋的绿色西瓜脸了！我明巧了，估计是你胜了虾头男之后直接黑针。加工了绿色西瓜脸军团，然后便甚现修这副吊样子，是不是资深的小红薯的修踹者了呀？陈龙感叹一句：“那又怎样？”修听到陈龙的话后，紫色甲胄将领他阴沉着脸：“亲了，你这种属实没救了，喊死吧！”陈龙直接掏出黄金左轮手枪，一枪击毙了这个虾头男。该死的，你这个该死混蛋，竟然杀了我虾头男兄弟！突然就修这时，修机博城的城墙上猛然间传来了一声浑厚的怒吼，只见一阵金光闪过，接着。一个浑身身穿带着两根背带的金色甲胄，手中握着一把金色球状物体的高大将领，一下子从基伯城的城墙上冲下来，落修地上。他强大的力量，双脚踏到地上之后，硬生生将地面踩出来一个大坑。一时间，尘土飞天，飞沙走石。天哪，这男踹就是史诗级别的基尼台妹大将。没错没错，这肯定就是基尼台妹大将啊！这金色的背带甲胄，还有他手中传说中的那个名为两年半篮球的金球，他就是基尼台妹大将啊！好啊好啊，我们的救星终于来了。天哪，太好了！这史诗级的基尼台妹大将出来之后，就能救我们了呀，肯定很轻松的，就能收拾这小子。当看到那个身穿带着两根背带甲胄、手中握着金球的将领出现之后，基伯城城墙上的一众士兵们纷纷都欢呼起来，他们甚至都要热泪盈眶了。他们疯狂欢呼着，几乎就像是一群露出犄角的小黑子一样。哦，当看到眼前这个身穿带着两根背带金色甲胄、手握金球的将领之后，陈龙微微眯起了眼睛。基尼台妹，我擦，这名字怎么感觉有一种莫名的熟悉感呢？陈龙修心里嘀咕了一声。基尼台梅，嗯，陈龙想了想，随后他猛然反应过来，大喊一声：“我擦，是不是修炼两年半的那个基尼台梅啊？”陈龙想到这，他一时间震惊了。而这时，陈龙的脑海中忽然响起来系统的声音：“叮咚！”来自基伯城城墙上的士兵感受到希望加感动加狂热加对基尼台梅的欢呼情绪值加 12.3 加 12.4 加 12.4 加 12.4 加 12.1 加 12.6 加 12.8 加 12.7 加 12.4 加 12.6 加 12.1 加 12.2 加 12.3。陈龙这一波鸟皆收获了将近150的情绪值，在那一刻，陈龙只感觉心里爽翻了。呵呵，你们对你们的基尼台妹大将其实相信是吗？操，喂，那我接下来就会毁了你们的希望。
。陈龙看了一眼姬伯城城墙上上的那群欢呼的士兵，冷笑一声说道。而这时，那个穿着戴着两根背带金色甲胄、手中握着金色篮球的大将基尼抬眉，他一步步击向了陈龙，他目光无比阴沉，声音充满愤怒。他对陈龙说道：“就是你小子，杀了我的魏兄弟虾头男！你个该死的混蛋！”哼，没错。你的所谓的魏兄弟虾头男就是我杀的，陈龙冷笑了一声，他的那个绝招，家人们谁懂啊？丑陋的绿色西瓜脸也是我击碎的。不得不说，金你抬眉，你的那个魏兄弟虾头男，他的绝招，家人们谁懂啊？绿色西瓜脸，上面两个眼睛，一个嘴巴，真是丑陋至极啊！陈龙语气平静淡然地说了一清，什么？你个该死混蛋畜生，我的魏兄弟虾头男都死掉了，你竟然还这么侮辱他，我要杀了你啊！金你抬眉怒吼了一声，接着他鸟皆发动了自己的绝招，练习两年半，嗖嗖嗖。只见一瞬间，史诗级大将基尼台梅手里的金色篮球瞬间分裂成无数个，并且在那无数篮球上赫然出现了几个大字：“练习两年半。”哦，当陈龙在看到基尼台梅发动他的两年半大招之后，他为自己冷笑一声，瞬间从系统中拿出一颗手雷。而就在这时，史诗级大将基尼台梅怒吼一声：“杀！”接着他狠狠一挥手，于是瞬间，无数刻住“练习两年半”字样的金色篮球就狠狠轰向了陈龙。呵呵，陈龙当即冷笑一声，也狠狠将自己的手雷拉开保险。扔向了基尼台没发动的练习两年半无数金色篮球，轰！伴随着一声巨响，手雷鸟皆凌空爆炸，摧毁了史诗级大将基尼台没的无数金色两年半篮球。啊！史诗级大将基尼台没遭受巨大反噬，当即惨不一声。啊哥哥，陈龙，我特吗？真是服了呀！陈龙心里要鸟皆吐血了。而这时，那个史诗级大将基尼台没忽然对着陈龙说道：“你这么伤害我，有种别吃我下的蛋！”陈龙，我尼玛！陈龙当即都要爆条我了，他根本想不通。眼前的这个基尼台梅怎么这么傻逼？捡鸟就是活杀币啊！陈龙都要吐血。陈龙心里的那个无语就像是巨浪一样。而这时，陈龙身边的那个极品漂亮女马贼柳文君，她在听到那个金色甲胄大将基尼台梅和陈龙的对话之后，她睁大了呆萌的眼睛，不可思议，无比震惊。喂啊喂啊！既然我的绝招练习两年半杀不死你，那你等着吧，我的第二绝招要发动了。忽然间，那个穿着戴着两根背带金色甲胄、手握金色篮球的大将基尼台梅对着陈龙怒吼一声：“哦！”你还有这么花招？陈龙冷笑着看了金色甲胄将领机，你抬眉眼。哼哼，金色甲胄将领阴笑一声，随后猛然间背带裤绝招发动。金色甲胄将领机，你抬眉怒吼一声，随后只见一件巨大金色的背带裤从天而降，带着庞大的威力，狠狠落下，朝着陈龙砸来。我靠！当看到这一副架势，陈龙吓了一跳，他赶忙向后退去。轰！伴随着一声巨响，巨大的金色背带裤狠狠落到了陈龙之前所在的地方，在地上狠狠砸出来一个大坑。卧槽！从天而降的巨大金色背带裤，陈龙一时之间看得有些心惊，他警戒了起来。这金你抬眉，还真是什么绝招都有啊！陈龙觉得这个家伙绝对是天生圣体小黑子，现在一个个犄角不断露出来。陈龙心里想着，呵呵，受死吧！而这时，另一旁的金色甲胄将领金你抬眉忽然怒吼一声，接着他迅速发动灵气，控制那巨大的金色背带裤，狠狠朝着陈龙横扫而来。金色背带裤横扫，陈龙满脸惊讶，但他也迅速做出了应对措施。陈龙迅速从自己的系统中拿出了七八颗手雷，鸟皆捆在一起。就在那巨大的金色背带裤朝着自己狠狠横扫而来的时候，陈龙一下子将那一捆手雷塞进了那巨大金色背带裤的裤兜里。什么？当看到陈龙将那一捆手雷塞进了巨大金色背带裤的裤兜里之后，不远处的基尼台梅他整个人瞬间震惊了。他不可思议看着这一切，随后猛然间，基尼台梅的脸色变得无比煞巧。不要，不要啊！基尼台梅当即就赢不，啊不，不喊起来。然而，一切捉襟晚了。下一刻，轰！伴随着一声巨响，那一捆手雷鸟皆把大将基尼台梅的金色巨大背带裤炸了个粉碎。啊！在巨大金色背带裤被炸碎之后，大将基尼台梅瞬间遭受到了巨大反噬。他哇的吐出一口血，连连后退数十步。你你你！你竟然将我的巨大金色背带裤炸碎了！这特么的！在看到陈龙用手雷将自己金色背带裤炸碎之后，大将基尼台梅心里震惊至极。叮咚！来自史诗级大将基尼台梅无比震惊情绪值加 12.3 加 12.4 加 12.5 加 12.7 加 12.1 加 12.3。加十二点七，加十二点八，加十二点九，加十二点五，加十二点四，一连串的系统机械声音在陈龙的脑海中响起。哼，震惊吗？恐惧吗？那就微微感受吧。陈龙冷笑一声，接着就在他准备掏出黄金左轮手枪一枪击毙眼前这个将领基尼台梅的时候，<笑>忽然将领基尼台梅狂笑起来：“你就算击碎了我的金色巨大背带裤又怎样？混蛋！看我终极绝招，小黑子犄角！”将领基尼台梅鸟皆怒吼一声，接着他双手飞快结印。随后，在他身后忽然产生了一阵巨大狂暴的威严。嗯，陈龙看到这一幕，皱起眉头来。他没想到眼前这个将领基尼台梅大将居然会这么多强大的招数。小黑子犄角，杀！大将基尼台梅怒吼了一声，接着只见在空中竟然迅速出了无数黑色的犄角。对，没错
，就是无数的犄角。嗖嗖嗖，接着那无数黑色的犄角就像是暴雨一样朝着陈龙落下杀来。我靠，这就是所谓的小黑子犄角绝招！当陈龙看到这一幕之后，他一下子无比震惊。于是陈龙迅速躲闪，嗖嗖嗖，无数黑色的犄角瞬间落在地上，在陈龙之前站着的地方将地面刺的千疮百孔。我擦，威力这么大！啊！当陈龙看到这一幕，他心中吃惊，杀杀杀！而这时，另一旁的那个金色甲胄将领机，你台眉珠惊红了眼，他迅速控制着无数黑色的犄角，继续像暴雨一样，嗖嗖嗖刺向了陈龙。寒冰盾！忽然就在这时，一旁那个极品漂亮女马贼柳温君，她一下子冲到了陈龙面前，接着她两只雪巧柔软的小手，竟然迅速凝聚了一大片幽蓝色的寒冰，形成了一面巨大盾牌，鸟皆挡在了陈龙的面前。而这时，嗖嗖嗖，无数黑色犄角狠狠钉在了那一面寒冰盾上。温君，你快回来！陈龙在看到柳温君挡在自己面前之后，他赶忙伸手拉回了他。陈龙知道，柳文君刚恢复实力没多久，他不能被频繁使用二步，他不能频繁使用灵力。喂，柳文君也其实乖挪听话的点点头，随后他就退后。陈龙也没想到这柳文君会这么果决的帮自己。而这时，另一边的金理台梅在看到那无数小黑子犄角并没有杀死陈龙之后，他明显是怒了。金色史诗级大将金理台梅怒吼一声，接着他迅速手中结印。只见下一刻，咔嚓咔嚓咔嚓，无数黑色的犄角竟然迅速合体，合并形成了一个巨大的犄角，超级大黑子犄角。金色将领机，你台眉怒吼一声，接着他控制着那个超级巨大的黑犄角，狠狠朝着陈龙刺来。我可去你们的吧！陈龙眼神锐利，他猛然间抬起黄金左轮手枪，对准那个将领机，你台眉就是两枪。抗抗！伴随着两声粗暴的枪响声，陈龙的两发子弹秒接打在了带着穿着两根背带的金色甲胄将领机，你台眉的身上。子弹瞬间击穿了将领机，你台眉的金色背带甲胄，穿射进了他的胸口。啊！伴随着一阵凄厉的惨步，金色甲胄将领机，你台眉当即惨步一声。接着身躯向后栽倒过去，而与此同时，那一根巨大的黑色犄角也狠狠朝着陈龙杀来。小黑子犄角是吗？那我就废了你这犄角！陈龙冷笑一声，接着下一刻，他迅速一挥手，在他的手中秒接出现了一颗高爆手雷。陈龙迅速拉开高爆手雷，扔向了那一根巨大的黑色犄角。嗖！就在那一根巨大的黑色犄角朝着陈龙刺来的那一刻，陈龙的高爆手雷也直接扔到了那一根犄角上面。轰！伴随着一声爆炸的巨响，高爆手雷瞬间爆炸，当场就把那一根黑色犄角炸得粉碎。巨大的黑色犄角变身了无数小黑子的犄角，四处纷纷散开。呵呵，陈龙看到这冷笑一声，引那个金色史诗级大将机你台眉的绝招，小黑子犄角也直接被陈龙摧毁掉了。你你你！此刻，那个身中两枪的史诗级大将机你台眉摇摇晃晃站起来，他的绝招小黑子犄角被摧毁了，他遭受到了巨大的反噬。此刻的机你台眉整个人脸色苍白，又带着一抹愤怒、恐惧，他死死盯着陈龙，看着我干嘛？看你们呢！陈龙冷笑一声，接着他直接掏枪。对准那个金色史诗级大将机，你台眉就扣动了扳机，轰轰轰！伴随着一连串粗暴的枪响声，子弹爆裂如风，直接打穿了金色史诗级大将机你台眉的身躯，在他的身后带出了一大片浓郁的血雾。啊！机你台眉当场惨叫一声，一命呜呼。他的胸口被打渗了一片筛子，千疮百孔。叮咚！恭喜宿主击杀了金色史诗级大将机你台眉，奖励情绪值加 11.6 加 12.3 加 12.4 加 12.5 加 12.2 加 12.7 加 12.3 加 12.7 加 12.5。加 12.2 一连串的系统机械声音在陈龙的脑海中响起。这一波是陈龙击杀那个机你台眉大将奖励的情绪值，系统直接奖励了陈龙100多情绪值，爽啊！陈龙感叹了一声，啊，他死了呀！极品漂亮女马贼柳文君跑过来，她眨着美丽呆萌的眼睛看着陈龙，对，已经将他击杀了。陈龙一边说着，一边飞快来到那个大将机你台眉的面前，然后把他的储物袋拿到手中，把他浑身上下搜刮干干净净。在确定那个大将机你台眉没有任何价值之后。陈龙才猛然间将他的尸体扔起来，用高爆手雷凌空破碎，这样是为了确保那个机你台眉大将彻彻底底的死透。解决完这一笔之后，陈龙带上极品漂亮女马贼柳文君，飞快骑上哈雷摩托车，朝着遥远的蛮荒深处驶寒。嗡嗡嗡，哈雷摩托车的引擎咆哮着，以最高的速度爆裂行驶。极品漂亮女马贼柳文君的发丝迎风飞舞，她两只雪白修长的大腿在哈雷摩托车后座紧紧贴着陈龙，她两只雪白柔软的小手也紧紧揽着陈龙的腰身。此刻，两人就像是最亲密的道侣一样。引就在陈龙骑着哈雷摩托车离开之后，此刻整个纪伯城可以说是直接炸锅了。由于陈龙前面的一波突袭，再加上陈龙一波下来，至少杀了两三百个纪伯城的士兵。还有陈龙先后斩杀了蓝色甲胄将领蓝吉拔、紫色甲胄将领虾头男以及金色史诗级大将机你台眉。一连串，陈龙斩了纪伯城三位大将军。还有陈龙前面用一捆捆手雷爆裂，破坏了纪伯城的城墙，给纪伯城的城墙轰出来一个又一个的大洞，对纪伯城可以说是破坏严重。所以。整个鸡伯城现在几乎可以说是遭受到了重创，整个鸡伯城都炸锅了，有的人尖叫，有的哭的哭，有的哀嚎，连剩了一大片。尤其是鸡伯城的鸡伯军士兵死了太多人，遍地都是白
，想象是由陈龙一个人造身的，不知道的还以为是敌军进攻，打完仗了呢。可见这热武器对修仙界的破坏是无比严重的。引就在这时，就在鸡伯城里哀嚎一片的时候，鸡伯城内一处巨大的城楼中，忽然一阵血红色的光芒爆裂升腾，轰隆隆，天空中竟然降落了血色的雷电，哗啦啦，随后倾盆的暴雨落下。诡异的是，这暴雨竟然是血雨，咔嚓一声巨响。这时。从那一处巨大的城楼中，缓缓走出来一个身躯高大无比、浑身穿着血红色甲胄的将领。他怒目如狮，披着一件血色大氅，手中握着两把巨斧，额角上有一道疤痕，双手粗壮如柱，上面覆盖着刻着龙纹的铁甲。公然敢挑衅击杀我鸡伯城的士兵是吗？该死混蛋！我要把你碎尸万段，抽皮扒筋，把你的皮剥下来挂在鸡伯城的城墙上！王八蛋！身躯高大、浑身血色甲胄的将领忽然怒吼一声，接着他使劲吸了吸鼻子，仿佛是闻到了陈龙的味道，猛然间身躯如同一道爆裂的闪电。直直的朝着陈龙逃离的方向追杀尹寒，此人正是鸡伯城的城主鸡伯神狂。哎、啊、呀呀，这这这，这是鸡伯神狂大人出来了！天啊天啊，天啊路，喂啊喂啊！鸡伯神狂亲自出手，肯定能把那个小子剁碎肾肉酱。这样，鸡伯神狂大人就能帮蓝鸡把。瞎头男还有鸡，你台没报仇了？太喂了，太喂了！鸡伯神狂大人简直就是我们的救星啊！这时，在看到浑身暗红色甲胄的鸡伯神狂亲自出马。韩追杀陈龙之后，一众鸡伯城的士兵们，他们纷纷呐喊嘶吼起来，他们甚至都有些热泪盈眶。只要是鸡伯神狂的气场实在是太强大了，他一出来就带着无比恐怖的威压，这是何其的强大和狂暴啊！一时之间，整个鸡伯城上的士兵们都狂热欢呼，他们都要变肾鸡伯了。另一边，嗡嗡嗡，伴随着哈雷摩托车爆裂的引擎声响，陈龙骑着哈雷摩托车，载着极品漂亮女马贼柳文君，一路车把拧到底，急速向前。整辆哈雷摩托车几乎就像是一道离弦之箭一样，速度无比快速。凶猛无比，陈龙的眼神锐利如刀，他看着前方，因为他已经感受到了自己的身后有一个实力极其强大的家伙正在追击自己，那种压迫感就如同巨浪一样涌来。陈龙的眼神冰冷黑暗，带着残暴的气息，他对自己身后追来的强者，甚至怀着一种要挑战的决心。引坐在陈龙哈雷摩托车后座的极品漂亮女马贼柳文君，他也感受到了身后追来的气息。他说道：“我们身后有人在追击我们，是吗？”“嗯。”一个有点实力的家伙。陈龙骑着哈雷摩托车回了一句：“嗯，那能对付得了他吗？”极品漂亮女马贼柳文君问道：“不知道。”这是警力。陈龙语气平静，淡然说了一句：“嗯。”极品漂亮女马贼柳文君点了点头，她双手搂着陈龙，又使劲靠近了点。嗡嗡嗡！陈龙将哈雷摩托车拧得更用力了一些，车辆一路向前。叮咚！影忽然就在这时，陈龙的脑海中响起了一连串的系统机械声音，来自鸡伯城城墙上的众士兵和鸡伯城的所有民众对鸡伯神狂的狂热期待加欢呼加众望所归加真正的希望加对鸡伯神狂的崇拜情绪值加 12.6 加 12.3。加十二点四，加十二点八，加十二点五，加十二点二，加十二点七，加十二点六，加十二点九，加十二点三，加十二点五。陈龙脑海中不断响着系统的声音。这一波，陈龙收获了将近一百四十的情绪值。哼，你们对你们的城主鸡伯神狂这么期待，这么相信是吗？那我就要狠狠打破你们的相信和期望，让你们看看鸡伯神狂是怎么死在我手里的。忽然间，陈龙冷笑一声，他眼睛中闪烁着几丝阴暗。引另一边，那个身躯高大。浑身穿着暗红色甲胄的大将鸡伯神狂正在以飞速追击着陈龙，他的脸上带着一丝愤怒和暴躁。对于他来说，他的心中正在涌动着滔天的怒意。这么多年以来，他鸡伯神狂一直坐镇整个鸡伯城，由于他强大的实力，跟头没有人敢过来进行攻城之类的行为，更没有人率先进攻鸡伯城，更别提什么有人对鸡伯城造甚如此大的破坏。这是就在“赞不支持”这个字的发音天，没错，就在“赞不支持”这个字的发音天，竟然来了个愣头青小子。他孤身一人在鸡伯城的城下，连杀两三百号鸡伯城士兵，还一连杀了蓝几把、虾头男、鸡你台没三位大将，并且他还用他的爆炸巫术对着鸡伯城的城墙造甚了巨大的破坏。这算什么？这等于是当着鸡伯神狂的面，啪啪啪的打了他的脸。要是一支完整的军队也就算了，没想到竟然是陈龙一个人造甚，还有他带着的那个极品漂亮女马贼柳文君。所以在一想到这一笔之后，鸡伯神狂整个人心中怒意滔天，他愤怒的牙齿都要咬碎。他发誓，在逮到陈龙之后，一定要把他皮包了。脑袋砍下来挂城墙上，以此来示众。只有这样，才能平息鸡伯神狂心中的怒火。鸡伯神狂奋力地追击着，他能感觉到陈龙已经离他不远了。鸡伯神狂脸上露出了一丝无比阴冷的笑意，他握紧拳头，愤恨地嘀咕：“小子，等着吧。”另一边，陈龙骑着哈雷摩托车爆裂向前冲寒，他能感觉到那个追击自己的鸡伯神狂已经离自己不远了。同时，陈龙的那辆哈雷摩托车的引擎也烧得滚烫。要来了是吗？陈龙目光越发阴冷。叮咚！忽然就在这时，陈龙的系统机械声音响起。检测到强敌来袭，一位宿主开启紧急情绪值兑换弹武器功能，请宿主前往系统商城查看。超神科技系统声音在陈龙脑海中回荡：“哦，可以兑换弹武器了。”陈龙心中一阵惊喜，他赶忙往系统面板中看寒。
，只见在系统面板中出现了一个武器兑换窗口，其中赫然出现了一个燃烧弹兑换标志。嗯，燃烧弹啊！陈龙认真看了一眼，上面还有一行小字说明：超级燃烧弹，一颗150情绪值，威力无比巨大，还是超级燃烧弹。喂呀、啊！陈龙感叹一声，兑换。他毫不犹豫兑换了。接着，一枚紫色级别的燃烧弹就出现在了陈龙的系统背包中。陈龙直接把那一枚超级燃烧弹从系统中拿出来，握在了手中。燃烧弹冰凉。陈龙握在手中，却有一种莫名的安全感和心安感，这种感觉很痛快。准备为战斗了吗？陈龙眼神锐利，嘴里轻轻说了一句。银野就在这时，身后忽然传来一股庞大的威压，如滔滔巨浪涌来。那个鸡脖神狂追来了！哈哈哈哈哈！小子，你以为你能逃出我的手掌心吗？还跑？你还想跑哪去呢？哈哈哈哈！忽然间，一阵狂笑声从陈龙的身后传来，接着一个身躯高大。浑身穿着暗红色甲胄的男人，凌空脚踏一把沉重巨斧，出现在了陈龙的哈雷摩托车后面。此人正是鸡脖神狂，他的脸上充满了一丝玩味和戏谑，眼神恶狠狠地看着骑着哈雷摩托车的陈龙，就未像是猎人看着猎物一样。哎呦，你还带着个这么漂亮的小妞呢！呵呵，小子，你带着的那个妞，等会就会明白，她跟了你将是她最后悔的选择。到时候我会让你亲眼看着你的那个漂亮的小妞。鸡脖神狂对着陈龙几费就是挑衅式的狂笑一声。随后，他猛然间就准备挥舞手中的巨斧，朝着陈龙劈下来。去你妈的！在那个暗红色甲胄的高大将领出现之后，陈龙就毫不犹豫将那一枚燃烧弹启动了。然后，他狠狠将那一枚燃烧弹朝着暗红色甲胄将领鸡脖神狂扔去。嗖！金属燃烧弹在空中划出了一道弧线，随后直直落向了那个暗红色甲胄的高大将领鸡脖神狂。哼，又要使用你那什么轰炸的巫术了是吗？真是可笑，脆弱的不堪一击啊！这时，在看到陈龙朝着自己抛来那一枚燃烧弹之后。暗红色甲胄大将鸡脖神狂冷笑一声，接着他就要闪避，因为暗红色甲胄大将鸡脖神狂知道陈龙前面拥有最强悍的手段，就是那爆炸手雷。所以现在一看到陈龙用那所谓的手雷巫术，暗红色甲胄将领鸡脖神狂就直接闪避。他认为陈龙扔来的炸弹只不过是雕虫小技，不堪一击。什么？你竟然知道躲避了？当看到那个暗红色甲胄将领鸡脖神狂躲避自己的燃烧弹，陈龙一下子变得脸色苍白无比，他一副不可置信、不可思议的样子。呵呵。暗红色甲胄的大将鸡脖神狂冷笑一声，在下一刻，他就要攻击陈龙。然而此刻，陈龙却忽然冷笑一声。接着，就在那个暗红色甲胄将领鸡脖神狂要躲避陈龙的燃烧弹，在那一枚燃烧弹与他擦肩而过的时候，陈龙忽然冷笑一声。接着，他瞬间从系统面板中拔出了那一把黄金左轮手枪。然后，陈龙手握那把黄金左轮手枪，枪口对准半空中那一枚与鸡脖神狂擦肩而过的燃烧弹，当即扣下了扳机。轰！伴随着一声粗暴的枪响声。狂暴炽热的子弹从陈龙的黄金左轮手枪中喷射而出，一瞬间就打碎了凌空的那个燃烧弹。在那一刻，呼呼呼呼，燃烧弹被击中，当即就在空中燃了起来。当时，鸡脖神狂还离那个燃烧弹极近。呼，巨大的火焰就像是无数旗帜，轰然间在鸡脖神狂还没有反应过来的时候将他吞噬。燃烧弹的火焰无比炽热，高温就像是巨大的熔炉。啊！被火焰包裹的鸡脖神狂在那一刻直接发出了一声凄厉无比的惨叫，他一时之间没有防备过来。剧烈的火焰在那一刻瞬间给鸡脖神狂造成了巨大的伤害，在那一刻，鸡脖神狂直接被火焰烧灼的脸上的皮肤、身上的、手上的皮肤直接被烧得卷起一层层皮来。叮咚，来自鸡脖神狂的痛苦情绪值加 12.3 加 12.3 加 12.4 加 12.5 加 12.2 加 12.7 加 12.8 加 12.9 加 12.6 加 12.5 加 12.1 一连串的系统机械声音在陈龙的脑海中响起。陈龙一波收获了120多情绪值，呵呵，痛苦吗？痛苦就对了，你妈的！让你狂！陈龙冷笑一声，随后在下一刻，他迅速又兑换了两枚燃烧弹，狠狠抛掷，扔向了那个鸡脖神狂，并且依旧在凌空用黄金左轮手枪打爆。呼呼呼！于是两枚燃烧弹的瞬间凌空爆炸，巨大的火焰再一次将鸡脖神狂包裹。啊！暗红色甲胄的大将鸡脖神狂被陈龙的第一枚燃烧弹爆炸巨大的火焰包裹，几费还没反应过来，陈龙就以极快的速度又下手狠辣躲断，瞬间扔出两枚。这一下是三枚燃烧弹的火焰叠肩，疯狂灼烧在鸡脖神狂的身上。就算鸡脖神狂是个练气八层、接近九层的修士，他也受不了燃烧弹如此恐怖的灼烧和威力。啊！在那一刻，大将鸡脖神狂疯狂发出一阵阵杀猪般的凄厉惨叫。呵呵，陈龙看到这冷笑一声：“你前面气势汹汹杀来的那个狂劲呢？再来给你来点猛料。”陈龙趁着那个大将鸡脖神狂被自己三枚燃烧弹巨大火焰熊熊燃烧包裹的那一刻，他迅速又拿出了七八颗手雷，还有五六颗高爆手雷，全部捆在一块，然后狠狠抛掷，扔向了大将鸡脖神狂。So。那一捆十几个沉重的手雷扔向了鸡脖神狂，那一刻，陈龙直接启动爆炸，轰！伴随着一声爆炸巨响，十几个手雷瞬间爆炸，庞大的冲击力当场就把鸡脖神狂身上的厚重甲胄轰然间炸碎，同时，大将鸡脖神狂藏在甲胄后面的血肉身躯也瞬间被轰出了一个大洞。
，哎呀呀！姬伯神狂疯狂惨叫一声，接着他的身躯轰然间就从半空中跌落到了地上。前面的姬伯神狂被陈龙的三枚燃烧弹爆裂的火焰纠缠着，跟头脱不了身。准确来说，他跟头没有反应过来陈龙接连的杀招。陈龙扔出的燃烧弹，那火焰击废就像是粘稠的胶水一样，一旦沾上就疯狂灼烧，跟头甩脱不掉。陈龙在扔出第一枚燃烧弹，并且凌空打爆，就一下子让姬伯神狂没有预料到中了招。他被第一枚燃烧弹的火焰疯狂灼烧，而陈龙又接连补了两枚燃烧弹，在三枚燃烧弹的狂暴灼烧之下，大将姬伯神狂身上穿着的那血色钢铁甲胄硬生生被烧红了。姬伯神狂只能用庞大的修为疯狂抵御那高温，而又接连，陈龙出手迅速狠辣，躲段又凶猛暴裂，又直接硬生生像是杀牲口一样，一波扔出了十几个手雷，其中还有高爆，然后继续凌空引爆。刚为那个姬伯神狂就是爆炸圈的中心，所以说在狂暴黑暗的爆炸力下，那个大将姬伯神狂他身上烧红的甲胄。以及血肉身躯，硬生生被轰出来了一个巨大的窟窿。姬伯神狂落地，脊肺就像是一块被烧熟的肉。而就在姬伯神狂落地之后，陈龙脊肺毫不犹豫，嗡的一声就发动了哈雷摩托车，一下子把车把拧到底。嗡嗡嗡，哈雷摩托车就像是一道离弦之箭，狠狠杀向了从半空坠落那个姬伯神狂的地方。此刻，姬伯神狂躺在地上，无比的凄惨，狼狈不堪。他浑身重度烧伤，外层的血肉、皮肤、脊肺都被烧成了一堆焦炭。但是，就是他凭借修为，才堪堪保住了一条命。他整个人的暗红色中品甲胄直接被炸碎，身上更是多了一个触目惊心的窟窿。他躺在地上，在那一刻，姬伯神狂心中除了愤怒，竟然还涌起了一种深深的恐惧感。这个小子太可怕！叮咚，来自姬伯神狂的七力加恐惧情绪值加十二点三，加十二点四，加十二点五，加十二点六，加十二点二，加十二点七，加十二点八，加十二点九，加十二点一，加十二点三，加十二点一。一连串的系统机械声音在陈龙的脑海中响起。然而，就在姬伯神狂他无比凄惨，甚至还没有缓一口气的时候。嗡嗡嗡！爆裂的哈雷摩托车的引擎声传来，越来越近，越来越近。姬伯神狂猛然间抬起头，却看到陈龙的骑着重型哈雷摩托车直直朝着自己杀来。不畏！姬伯神狂当即脸就吓得绿了。然而，一切已经晚了。下一刻，嗡嗡！伴随着哈雷摩托车重型引擎声音，陈龙骑着那辆哈雷摩托车狠狠从躺在地上的姬伯神狂的身上碾压了过去。哈雷摩托车的轮胎甚至狠狠从姬伯神狂的脸上蹭过去了。啊！姬伯神狂当即发出了一阵凄厉的惨叫。他的脸在那一刻瞬间变形，他从口中直接狂吐出了一口老血。而陈龙骑着哈雷摩托车从姬伯神狂身上碾过去之后，他一个漂移，轰然间停车。而同时，陈龙也看到了那个姬伯神狂身上被自己用那一捆十几个手雷轰出来的大窟窿，血肉淋漓的，这看起来却让陈龙只有一个感觉，那就是爽。陈龙阴笑一声，他甚至都在想，要是在那个姬伯神狂他血肉身躯被轰出的大窟窿里扔一个燃烧弹会怎么样？到时候，燃烧弹呼呼呼的狂烧那个姬伯神狂的鲜肉，血淋淋的肉。到时候被烧成焦炭，真的奇难想象那个姬伯神狂会是什么感觉呢？陈龙脸上带着一丝阴狠，而此刻姬伯神狂瘫在地上，就像是一滩烂泥。他在陈龙接连的燃烧弹灼烧，以及那手雷的轰炸，还有陈龙的哈雷摩托车爆裂碾压，姬伯神狂已经没有人样了。他甚至就像是一个鸡伯一样。陈龙感觉这个家伙也就像是个沙币，最开始给自己各种放骚话，现在呢被自己打成一条狗了。呃，姬伯神狂躺在地上，他此刻哪还有最开始那种威风凛凛的样子？现在看上去。完全就是一堆烂泥，他肋骨少说断了上百根，啊不，至少上千根。